ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இதுவரைக்கும் ஏ கே என் தமிழ் நாவல்ஸாக இருந்த என்னுடைய சேனல் அஜு தெய்வானை தமிழ் நாவல்கள் என்ற தலைப்பில் பொது பொலிவுடன் வர இருக்கிறது இதில் என்னுடைய நாவல்கள் மட்டுமல்லாமல் பதிப்பக எழுத்தாளர்களின் ஆடியோ கதைகளையும் இந்த சேனலில் கேட்கலாம் அந்த வகையில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் கதை எழுத்தாளர் அஜுத்யா காந்தன் அவர்கள் எழுதிய சிந்து பைரவி பின்னணி குரல் ஆர் ஜே சித்ரா இந்த ஆடியோ நாவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான தட்டிவிட்டுடுங்க நேயர்களே இப்போ கதைக்குள் செல்வோமா அத்தியாயம் ஒன்று சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையம் நள்ளிரவு தாண்டி மணி இரண்டு மனிதர்கள் ஆய்ந்து உறங்கும் அந்த நடுநிசி நேரத்திலும் உறங்காமல் விழித்திருந்த மனிதர்கள் பலர் தங்கள் வேலை நிமித்தமோ அல்லது வியாபார நிமித்தமோ அந்த விமான நிலையத்தில் கிளம்பும் விமானங்களுக்காக காத்திருந்தனர் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து இறங்கும் விமானங்களில் இருந்து வரும் தனது உறவினர்களையோ அல்லது வியாபாரிகளையோ வரவேற்க வந்த கூட்டம் வேறு இருந்தது காலத்தின் மாற்றத்திற்கு ஏற்ப இரவு பகல் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் மனிதன் தன்னுடைய தேவைக்காக மட்டுமல்லாமல் முன்னேற்றத்திற்காகவும் வாழ்க்கை பந்தயத்தில் ஜெயிப்பதற்காகவும் ஓடும் ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை அங்கு தென்பட்டது விமான நிலையத்தின் வாசலில் வந்து நின்ற கால் டாக்ஸி ஒன்றிலிருந்து பைரவி தன்னுடைய பெரிய சூட்கேஸ் மற்றும் ஒரு ஹோல்டால் பேக் எடுத்துக்கொண்டு இறங்கினாள் மீட்டர் கணக்கு பார்த்து அவரிடம் பணத்தை கொடுத்துவிட்டு ஹோல்டாலை தோளில் மாட்டிக்கொண்டு சூட்கேஸை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தாள் சற்று தள்ளி இருந்த டிராலி ஒன்றில் தன்னுடைய லக்கேஜ்களை வைத்து தள்ளிக்கொண்டே விமான நிலையத்திற்குள் சென்றாள் விசாரணை என்ற மின் விளம்பரத்தை பார்த்து அந்த பகுதிக்கு சென்று எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்த டிக்கெட் உள்ள விமானம் எத்தனை மலைக்கு கிளம்பும் மேம் இது போர்டிங் டைம் தான் நீங்க நேரா போய் லெப்ட் திரும்பி ரைட் போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல இந்த விமானத்திற்கான போர்டிங் பகுதி இருக்கும் ரிசப்ஷனில் இருந்த பெண் பவ்யமாக அவளுக்கு வழிகாட்டினாள் அவள் சொன்னபடியே சென்று போர்டிங் செக்கிங் செய்து அடுத்த அரை மணியில் சிங்கப்பூர் செல்லும் விமானத்தில் ஏறி தன்னுடைய இருக்கையில் அமர்ந்தாள் அதுவரை அவளது படப்படப்பு குறையவே இல்லை யார் கண்ணிலும் படாமல் மறைந்துவிட வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காகவே இந்த நள்ளிரவு பிரயாணம் அதன்படியே யார் கண்ணிலும் படாமல் விமானம் ஏறியதும் தான் சற்று நிம்மதியாக இருந்தது ஆனாலும் கூட விமானத்தில் யாரும் தன்னை பார்த்து விடுவார்களோ என்ற பயம் தோன்ற தனது ஸ்கார்ஃப் எடுத்து குளிருக்கு கட்டிக்கொள்வது போல முகத்தை மறைத்து தலையில் கட்டிக்கொண்டாள் இருக்கையில் பின் சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டவளுக்கு நாளை காலையில் நாம் சென்னையில் இல்லாதது தெரிந்துவிடும் அதன் விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் என்ற எண்ணம் மனதை பிராண்ட காவியாவிடம் மட்டுமாவது சொல்லியிருக்கலாமோ என்ற எண்ணமும் தலை தூக்கியது ஆனால் காவியாவிடம் சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த விஷயம் உதைக்கு தெரிந்துவிடும் அதன் பின்னர் தான் கிளம்புவது மிகவும் கடினம் என்பதால் தான் மனதை கல்லாக்கிக் கொண்டு தன் ஆரோயி தோழியிடம் கூட சொல்லாமல் கிளம்பி வந்திருந்தாள் சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு பிரபலமான பள்ளியில் பாட்டு டீச்சர் வேலை காலியாக இருப்பது தெரிந்து தன்னுடைய ரசிகையின் அப்பா மூலம் அந்த வேலைக்கு சொல்லி வைத்து கிளம்பியிருந்தாள் இங்கு மூன்று மணிக்கு கிளம்பும் விமானத்திற்கு அங்குள்ள நேரத்தின்படி இரவு ஏழு மணி சிங்கப்பூர் விமான நிலையத்தில் நேகா தனது தந்தையுடன் அவளை வரவேற்க வந்துவிடுவதாக கூறியிருந்தாள் அதை மட்டும் நம்பித்தான் பைரவி தனியாக கிளம்பியது அவசர செலவுக்கு கையில் ஒரு லட்சம் ரூபாயும் கொஞ்ச நகைகளும் மட்டும் இருந்தது ஏடிஎம் கார்டு பேங்க் பாஸ்புக் எதுவும் எடுத்து வரவில்லை அவைகளை உபயோகப்படுத்தினால் அதன் மூலம் தான் எங்கு இருக்கிறோம் என்பது தெரிந்துவிடும் என்பதால் அதையும் எடுத்து வரவில்லை கிளம்பும் போது அவள் உபயோகித்த போனை வீட்டில் வைத்துவிட்டு வந்துவிட்டாள் கால் டாக்ஸி டிரைவரிடம் போனை வாங்கி அதிலிருந்து தான் விமான நிலையம் வந்துவிட்டதாக நேகாவுக்கு தெரிவித்து விட்டாள் அங்கு இறங்கி அவளது எண்ணுக்கு அழைப்பதாகவும் கூறியதால் அவளுக்கு இப்போது போன் தேவைப்படவில்லை அடுத்து என்ன செய்வது அவள் ஒருத்திக்கு அவள் இப்போது ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் வேலையே போதுமானது ஆனால் வாழ்க்கை அத்துடன் முடிந்து விடுவதில்லையே சாப்பிடுவதும் தூங்குவதும் உழைப்பது மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லையே தனக்கென்று ஒரு குடும்பம் ஒரு வாழ்க்கை எதுவுமே இல்லாத சூழ்நிலையை தேர்ந்தெடுத்து செல்பவளுக்கு அடுத்து இந்த வாழ்க்கை என்ன வைத்து காத்திருக்கிறது தபோவனத்திலிருந்து அதிகாலையில் தங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கிளம்பி வந்த காவியாவிடம் வாட்ச்மேன் அவளை வழிமறித்து வீட்டு சாவியை கொடுக்கவும் அவரிடம் சாவி நீங்க தரீங்க பைரவி இல்லையா எங்க போயிருக்கா தெரியலமா நைட் வாட்ச்மேன் என்கிட்ட கொடுத்தாரு எத்தனை மணிக்கு போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க கிட்ட தான் விவரம் கேட்கணும் என்றதும் மனதுக்குள் ரெக்கார்டிங் எதுவும் சொல்லவே இல்லையே ஒருவேளை திடீர்னு ரெக்கார்டிங் எதுவும் வச்சிருக்காங்களோ குழப்பத்துடனே மூன்றாவது மாடிக்கு வந்து கதவை திறந்தாள் உள்ளே வந்து பார்த்தால் ஹாலில் பெரிதாக எதுவும் வித்தியாசம் தெரியவில்லை ஒரு கிச்சன் ஒரு ஹால் 
இரண்டு பெட்ரூம் உள்ள அபார்ட்மெண்ட் அது பைரவி ஒரு அறையும் இவளுக்கு ஒரு அறையும் உண்டு ஆனால் படுப்பது என்னவோ இருவரும் ஒரே அறையில் தான் கிச்சனுக்குள் சென்று பாலை காய்ச்சி காஃபி போட்டு எடுத்துக் கொண்டு வந்து ஹாலில் உட்கார்ந்து குடிக்க ஆரம்பித்தாள் அப்போது எதிரே உள்ள டீப்பாயில் பைரவியின் செல்போன் இருப்பது தெரிந்தது போனை எடுத்து பார்த்தால் அது சுவிட்ச் ஆப் செய்து வைக்கப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது மனதிற்குள் ஏதோ கலவரமாக தோன்ற அவசரமாக பைரவியின் அறைக்குள் சென்று பார்த்தால் அவளது கபோர்டில் உடைகள் எதுவும் இல்லாது இருக்கவே சந்தேகம் வந்தது போனை இங்கு விட்டுட்டு போயிட்டா இப்ப எங்க இருப்பா யாரிடம் கேட்பது என்று பதறி எதற்கும் முதலில் சசியிடம் பேசுவோம் என்று நினைத்து தனது போனை எடுத்து சசிக்கு கால் செய்தாள் சுகமான நித்திரையில் தனது கனவு காதலியுடன் டூயட்டில் இருந்த சசி அலைபேசியின் அழைப்பில் சட்டென்று கலைந்து இது ஒரு தொல்லப்பா முக்கியமான நேரத்துல பூஜை வேலை கரடி மாதிரி வாய்விட்டே முணங்கியவன் ஒருவேளை உதையாக இருக்குமோ என்ற எண்ணத்தில் அழைப்பை ஏற்றான் யார் என்று பார்க்காமலேயே காதில் வைத்து ஹலோ என்றவன் எதிர்முனையில் சசி என்ற காவியாவின் அழைப்பை கேட்டு என்ன காலையிலேயே சண்டை போட ஆள் கிடைக்கலன்னு எனக்கு போன் பண்றையா என்று வழக்கம் போல் அவளிடம் சண்டையை ஆரம்பிக்க பதில் சொல்லாமல் அவள் விசும்பவும் ஏ காவியா என்ன எதுக்கு அழுகிற என்றவாறே கட்டிலில் இருந்து எழுந்து அமர்ந்தான் பதில் சொல்லாமல் அவளது அழுகை கூடவும் ஏ அடாத நான் இப்பவே கிளம்பி வரேன் என்று கூறிக்கொண்டே தான் கலற்றி வீசி இருந்த ஆடைகளை தேடி பிடித்து எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு கிளம்பினான் அவ்வளவு அதிகாலையில் கிளம்புவதை பார்த்து ஹாலில் உட்கார்ந்து பேப்பர் படித்துக் கொண்டிருந்த அவனது தந்தை என்னடா காலையிலேயே கிளம்பிட்ட என்று கேட்கவும் ரொம்ப அவசரம்பா இப்ப வந்துடுறேன் அவரது கேள்விக்கு சுருக்கமாக பதில் சொல்லிவிட்டு வெளியில் சென்றான் காரை ஓட்டும் போது காவியாவிடம் என்ன நடந்தது சொல்லு முதல்ல காதில் ப்ளூடூத் மாட்டிக்கொண்டே அவளிடம் கேட்டான் பைரவியை காணோம் என்றால் விசும்பிக்கொண்டே ஏய் இதுக்கு போய் அழுவாங்களா ஏதாவது ரெக்கார்டிங் போயிருப்பா உங்ககிட்ட சொல்ல நேரம் இருந்திருக்காது நீ எங்க போயிருந்த ருக்மணி அம்மாவுக்கு லேசா உடம்பு சரியில்ல அவங்கள பாக்க ஆசிரமத்துக்கு போயிருந்த இன்னைக்கு காலையில தான் வந்த நேத்து நைட்டு படுக்கும் போது பதினோரு மணி அப்ப கூட என்கிட்ட போன்ல பேசினா ஓகே நான் வந்துகிட்டே இருக்கேன் ஜஸ்ட் பைவ் மினிட்ஸ் என்றவன் அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடம் அவளது அபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தான் அவளது வீட்டு கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்ததும் ஹாலில் சோஃபாவில் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்த காவியா அவனை பார்த்ததும் தனது அழுகையை அதிகப்படுத்தினாள் ஏய் காவியா உன்ன தைரியமான பொண்ணுன்னு நினைச்சேன் அவள் அருகில் சென்று சொல்லவும் சிறு வயது முதலே தன்னுடன் வளர்ந்த தோழியை காணவில்லை அதிலும் அவர்கள் இருவரும் இப்போது தனியாக தங்கியிருக்கும் வேளையில் அவள் இல்லாததால் என்ன செய்வது என்ற பயமும் சேர்ந்து தன்னை அறியாது சசியின் நெஞ்சில் சாய்ந்து அழுதாள் எப்போதுமே தன்னுடன் சண்டையிடும் காவியவை பார்த்தவனுக்கு தன் நெஞ்சில் சாய்ந்து அழுத காவியா புதிதாக தெரிந்தாள் வலது கை கொண்டு அவள் முதுகை அணைத்து முதல்ல அழுகை நிப்பாட்டு பைரவி எங்க போயிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் முதல்ல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லு என்று அவளை அதட்ட அவனது நெஞ்சில் முகம் சாய்த்திருந்தவள் நிமிர்ந்து அண்ணாந்து அவனது முகம் நோக்கி கண்டுபிடித்து விடுவீர்கள் தானே என்று சந்தேகமாக கேட்டுவிட்டு அவ ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிருக்கா செல்போனை இங்கேயே வச்சுட்டா அதனால முதல்லயே பிளான் பண்ணிதான் போயிருக்கணும் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு மீண்டும் அழுகையில் உதடு பிதுங்கியது அவளை அணைத்தவாறு சோபாவில் சென்று உட்கார்ந்தவன் தனது செல்போனை எடுத்து உதைக்கு அழைத்தான் உதை கடந்த ஒரு மாதமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் பிரச்சனைகளின் காரணமாக இரவு முழுவதும் தூங்காமல் தனது எண்ணங்களிலேயே உழன்று கொண்டிருந்தவன் அதிகாலையில் தான் சற்று கண்ணயந்தான் எங்கோ கிணற்றுக்குள் இருந்து ஒளி எழுப்புவது போல் தோன்ற சற்றை புரண்டுபடுத்தவன் மீண்டும் அதே சப்தம் கேட்க மூளை அது அவனது அலைபேசியின் அழைப்பு ஒலி என்பதை உறுதிப்படுத்த கண் திறக்காமலேயே கைகளை கொண்டு தடவி அலைபேசியை எடுத்து ஆன் செய்து காதில் வைத்தான் இவன் ஹலோ சொல்வதற்குள்ளாகவே டே பைரவிய காணோ கிளம்பி வா என்ற சசியின் குரலில் தூக்கம் முற்றிலுமாக கலைய பதறி அடித்து எழுந்தான் வாட் ஒழுங்க பேசு நீ முதல்ல இப்ப எங்க இருக்க பைரவி பிளாட்டில் காவிய கூட இருக்கேன் அவள் ஒரே அழுகை பைரவியை காணோம்னு உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா நானே கொல வெறியில இருக்கேன் அவ என்கிட்ட பேசி ஒரு மாசத்துக்கு மேலாச்சு இங்க பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நீ என் கூட தானே இருக்க தெரியும் தானே அப்புறம் என்னடா அதெல்லாம் தெரியும் நீ முதல்ல கிளம்பி வா என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் கிளம்பி மாடியில் இருந்து தடதடவென்று கீழே இறங்கி வந்த உதயை பார்த்து ஹாலில் இருந்த அமுதா என்னடா காலையிலே கிளம்பிட்ட நேத்து சொல்லவே இல்ல இத்தனை சீக்கிரம் கிளம்புறேன்னு சந்தேக கண் கொண்டு பார்த்தாள் இல்லமா இது வேற விஷயம் நான் வந்து சொல்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக வெளியே சென்றான் 
கொஞ்ச நாட்களாகவே அம்மாவுக்கும் மகனுக்கும் இடையில் அவனது திருமண விஷயமாக மன வேறுபாடும் வாக்குவாதங்களுமாக இருக்க இப்போது மகன் கிளம்பி சென்ற வேகமும் அவன் முகத்தில் தெரிந்த கலவரமும் ஏதோ பிரச்சனை என்பது தெளிவாக தெரிந்தது கார் டிரைவ் பண்ணும் போதே பைரவியின் அலைபேசி எண்ணுக்கு அழைப்பு விடுத்தான் சுவிட்ச் ஆஃப் என்று தெளிவான பதில் வரவே டேமிட் அழுத்தம் கொழுப்பு பிடிச்சவ எத்தனை கேட்டாலும் பதில் வராது வாய்விட்டு அர்ச்சனை செய்தான் காரை கண்மண் தெரியாமல் செலுத்திக் கொண்டு அடுத்த அரை மணியில் பைரவியின் அபார்ட்மெண்டில் கொண்டு வந்து காரை நிறுத்திவிட்டு அவளது பிளாட்டிற்குள் சென்றான் கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்ததும் சோஃபாவில் கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் காவியாவும் பால்கனியில் நின்று யாரிடமோ பேசிக் கொண்டிருந்த சசியும் அவனது கண்களில் பட்டனர் உதையை பார்த்ததும் காவியாவின் கண்கள் மீண்டும் கலங்கிற்று என்ன காவியா எப்போது இருந்து அவளை காணல என்றதும் அழுகையினூடே காவியா நடந்ததை கூறினாள் அவ தெளிவா பிளான் பண்ணி தாண்டா போயிருக்கா நம்மளை எல்லாம் முட்டலாக்கிட்டு நாம தான் அவளை காணும்னு பைத்தியகார மாதிரி தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் அவ இந்நேரம் ஹாயா தான் எதை தேடி போனாலோ அதில் ஐக்கியமாகி இருப்பா அவள் மேல் இருந்த அத்தனை கோபத்தையும் வார்த்தைகளாக கொட்டினான் அப்படி எதுவும் இல்லை சார் இந்த ஒரு மாசமாவே அவ பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும் என்கிட்ட எதுவும் சொல்லல அப்படின்னாலும் அவளோட பிரச்சனை ஓரளவு எனக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு காரணத்தை வைத்துத்தான் அவ உங்களை தவிர்த்தாள் என்னாலையும் ஒரு அளவுக்கு மேல அவகிட்ட பேச முடியல இதுக்கு மேல என்ன பேசினாலும் நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன்னு சொல்ற அவகிட்ட என்ன பேசுறது அவ கூடவே வளர்ந்தவனா அவளை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அத்தனை அழுகையிலும் தோழியை விட்டுக் கொடுக்காமல் அவளுக்காக வக்காலத்து வாங்கி பேசிய காவியாவை வெறித்து பார்த்தான் உதய் அது சரி நீங்க எல்லோரும் ஒரே இனம்தானே விட்டு கொடுப்பீங்களா என்ன என இகழ்ச்சியாக மொழிந்தவன் சசையிடம் போன இடத்தை கெஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா இல்ல வாட்ச்மேன் எனக்கு எதுவும் தெரியலன்னு சொல்லிட்டார் போன கால் டாக்ஸி ஏதாவது தெரிந்தால் அந்த டிரைவரை விசாரிச்சு பார்க்கலாம் மேலும் தேவையில்லாமல் நாமளே பத்திரிகைக்கு செய்தி கொடுக்க கூடாது இல்லைனா மட்டும் தெரியாம இருக்குமா அவளை நம்பி எத்தனை படம் கமிட் ஆயிருக்கு அத்தனை பேரும் சும்மா இருப்பாங்களா என்ன பைரவி அட்வான்ஸ் எதுவும் வாங்க வேண்டாம்னு சொன்னா அதனால அவங்களால அவளை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஓ என்று தாடையை தேய்த்தவன் நல்ல டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட் கிட்ட சொல்லி அவளை கண்டுபிடிக்க ஏற்பாடு பண்ணு நேற்றுதான் எங்க அம்மா கிட்ட நான் சிந்துவை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இவளை கூட்டிட்டு போய் அம்மா கிட்ட அறிமுகப்படுத்தணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள இவளை காணும் இப்ப நான் என்ன சொல்லி சமாளிக்கிறது சிந்து கிட்ட முதல்ல நீ இந்த விஷயம் பேசினியா அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையிலேயே அம்மாவிடமிருந்து போன் வந்தது டெய் சிந்து விஷத்த குடிச்சுட்டாடா இப்பதான் அவங்க அம்மா சொன்னாங்க உடனே கிளம்பி வாடா அம்மா பதட்டமாக சொல்ல போனை அணைத்து விட்டு ஷிட் என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டான் என்னவென்று விசாரித்த சசியிடம் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு மேலும் முட்டாளடாவ அவ கிட்ட எந்த மாதிரி நான் பழகினேன்னு தெரியாத அவளுக்கு ஏண்டா இந்த பொண்ணுங்க இப்படி இருக்காளுக்க ஒருத்தி ஒளிஞ்சிருந்து உயிரை வாங்குறா இன்னொருத்தி புரிஞ்சுக்காம உயிரை வாங்குறா கிளம்பு அங்க போகலாம் என்று உதை சொன்னதும் சசி காவியாவை பார்த்து சற்று தயங்கினான் போற வழியில காவியாவை இல்லத்தில் விட்டுட்டு போயிடலாம் காவியா நீ அங்க வர வேண்டாம் பிரச்சனை இன்னும் பெருசாகும் என்று உதை சொல்லவும் புரிந்து கொண்ட அவளும் தலையை ஆட்டினாள் இல்லத்தில் அவளை விட்டுவிட்டு நேராக மருத்துவமனைக்கு இருவரும் சென்றனர் ஐசியு வாசலில் சிந்துவின் அப்பா பி எஸ் ஆர் லலிதா மற்றும் அமுதா மூவரும் இருந்தனர் இவனை பார்த்ததும் பி எஸ் ஆர் கோபத்தோடு முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள அமுதா தவிப்புடன் மகனை பார்த்தார் அருகில் சென்று என்னம்மா ஏன் இப்படி பண்ணினா டே நேத்து நீ சொன்னத நான் காலையில போன் பண்ணி சொன்னேன் எதுக்கு அவசரப்பட்டு போன்ல சொல்றீங்க நேரா போய் சொல்லி இருக்கலாம்ல இல்லடா அண்ணன் மண்டபம் புக் பண்ணிட்டேன்னு போன் பண்ணாங்க அதனாலதான் சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு நாங்களும் எத்தனை நாளா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நீ அப்ப எல்லாம் ஒன்னும் சொல்லாம இப்ப கடைசி நேரத்துல நிச்சயத்துக்கு நாள் குறிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஆமா புரியாம பேசாதீங்க முதல்ல இருந்தே நான் இந்த கல்யாணத்தை ஆதரிக்கல ஆதரிக்கல ஆனா மறுக்க சரியான காரணமும் சொல்லல உனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு பாருங்கன்னு நீ எனக்கு முதல்ல சொல்லி இருந்த சரின்னு நானும் பொண்ணு பக்க நினைச்சேன் அப்போ அண்ணன் வந்து சிந்து உன்னை விரும்புறதாகவும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறதாகவும் சொன்னார் ரொம்ப நாளா என்கிட்ட பேசாம இருந்த எங்க அண்ணன் வந்து கேட்டதும் எனக்கும் சரின்னு தோணுச்சு சிந்துவும் பார்க்க அழகா இருக்கா மேலும் இத்தனை நாளா நான் இழந்த என் பிறந்த வீட்டு பாசமும் உறவும் எனக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு நானும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் இதுல என்னடா தப்பு அம்மா கொஞ்ச நாளா என் மனசுல தோணிட்டே இருந்தது ஆனா அவகிட்ட இது என்னால சொல்ல முடியலம்மா அதுக்கு வேற காரணம்மா அவகிட்டையும் உங்ககிட்டையும் சேர்ந்தே இதை சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள நீங்க அவசரப்பட்டுட்டீங்க யாருடா அவசரப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் வயசு இப்போ முப்பது ஆகுது இருபத்தி எட்டு வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்ச பேச்சு இது
பிஎஸ்ஆரின் கேள்விக்கு சரியான நேரத்துல கொண்டு வந்துட்டீங்க ஸ்டமக் வாஷ் பண்ணி காப்பாத்தியாச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் அப்சர்வேஷன்ல இருக்கட்டும் ஒருத்தர் ஒருத்தரா போய் பாருங்க என்று கூறிவிட்டு சென்றார் பிஎஸ்ஆர் முதலில் உள்ளே செல்ல போக அவரை தொடர்ந்து லலிதாவும் உள்ளே செல்ல முயற்சித்தார் எங்க வர நீ இங்கே நில்லு நீ அவளை பார்த்துட்டு லட்சணம் போதும் என்ன இருந்தாலும் நீ வளர்த்தவங்கறத நிரூபிச்சுட்டு இல்ல தேலாய் கொட்டி விட்டு அவர் மட்டும் உள்ளே சென்றார் அவர் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்ட லலிதா பொங்கி வந்த அழுகையை தனது புடவை தலைப்பை வைத்து வாயை பொத்தி அடக்கி கொண்டு அங்கிருந்த சேரில் அமர்ந்தார் அமுதா லலிதா அழுவதை பார்த்ததும் அந்த சூழ்நிலையில் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் நின்றார் உதை மட்டும் லலிதாவின் அருகில் சென்று விடுங்க நீங்க நல்லா தான் அவளை வளர்த்தீங்க அவர் ஏதோ ஒரு கோபத்தில் சொல்லிட்டு போறார் கவலைப்படாதீங்க நான் போகும்போது உள்ள கூட்டிட்டு போறேன் என்று அவளை சமாதானப்படுத்தினான் கிழிந்த நாராய் படுக்கையில் கிடந்த தனது மகளை பார்த்த பி எஸ் ஆர் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தது தன்னுடைய ஒரே மகள் அதிலும் தன்னுடைய அன்பு மனைவியின் வாரிசு மகள் மேல் உயிரியை வைத்திருந்தாலும் தனது உயிருக்குயிரான மனைவி இறந்ததும் அவளது நினைவில் இருந்து மீள முடியாமல் குடிப்பழக்கத்திற்கு ஆளானார் தன்னுடைய குடிப்பழக்கம் மகளுக்கு தெரிந்துவிடக் கூடாது மகள் முன்னிலையில் தான் தலை குனிய கூடாது என்பதற்காகவே அவளை விட்டு ஓரடி தள்ளி நின்ற பி எஸ் ஆர் அன்று முதன் முதலாக தான் அவளை விட்டு விலகி இருந்ததற்காக மிகவும் வருந்தினார் தானும் அவளிடம் நெருங்கி பழகி இருந்தால் அவளது ஆசைகளை முதலிலேயே பேசி சரி பண்ணி இருக்கலாமோ என்ற எண்ணம் தோன்ற தன் மீது அவருக்கு சொல்லன்னா கோபம் எழுந்தது அப்போதுதான் மயக்கம் களைந்து விழித்த மகளிடம் என்னடாமா இப்படி பண்ணிட்ட என்று கேட்டவருக்கு சாரிப்பா எனக்கு அதை தவிர வேறு வழி தெரியல எல்லாத்திலையும் தோத்த நான் வாழ்க்கையிலாவது அவகிட்ட ஜெயிச்சதுலான்னு நினைச்சேன் ஆனா அதுலயும் அவகிட்ட நான் தோத்துட்டேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப அவமானமா இருக்குப்பா இந்த அவமானத்துடன் என்னால வாழ முடியும்னு தோணல என்னமா சொல்ற யார்கிட்ட தோத்த எதுல தோத்த கொஞ்சம் விவரமா சொல்லு அதான்பா இந்த பைரவி கிட்ட தான் பைரவியா இப்ப புதுசா பாடுறாளே அந்த பொண்ணா ஆமா அவதான் அவளை எப்படி உனக்கு தெரியும் அவகிட்ட உனக்கு என்ன போட்டி நானும் அவளும் ஒரே காலேஜில் தான்ப்பா படித்தோம் அப்பவே எங்களுக்குள்ள போட்டி ஆரம்பிச்சிடுச்சு அவள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையிலேயே லலிதா அமுதா உதய் மூவரும் உள்ளே நுழைந்தனர் அவள் சொல்லிய கடைசி வரியை மூவருமே கேட்டனர் மேலை சொல்லு என்று பி எஸ் ஆர் கேட்கவும் காலேஜில் நடக்கிற ஒவ்வொரு போட்டியிலும் அவதா ஜெயிச்சா அதுக்கப்புறம் சூப்பர் சிங்கர் அதுலேயும் அவதா வின் பண்ணினா அங்கதான் என்கிட்ட உங்க அத்தானையும் என் பின்னால் வர வச்சு அவரையும் கல்யாணம் பண்ணி காட்டுறேன்னு சவால் விட்டா ஆனா அவளால அதை செய்ய முடியாதுன்னு நான் நினைச்சேன் அதற்கு காரணம் அத்தான் நான் அறிந்து எந்த பெண்ணையும் திரும்பி பார்த்ததில்லை அவருக்கு காதல்னு சொல்லிட்டு எந்த பொண்ணு வந்தாலும் பிடிக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் அத்தை வார்த்தைக்குத்தான் மதிப்பு கொடுப்பாருன்னு நினைச்சேன் அங்கதான் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் யாருக்குமே மயங்காத அத்தான் எப்படியோ அவகிட்ட மயங்கிட்டார் இப்போ என்னோட வாழ்க்கையில அவகிட்ட மோசமா தோத்துட்டு நிற்கிறேன் சிந்து சொன்னதை கேட்ட உதையும் மற்றவர்களும் அதிர்ந்து நின்றனர் சிந்து சொன்ன விஷயத்தை கேட்ட உதை மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தான் இந்த விஷயம் அவனுக்கு புதிது பைரவியை பொறுத்தவரை அவனுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு விதமான சூழ்நிலையிலேயே தெரிய வருகிறது அதுவும் இப்போது சிந்து சொன்ன செய்தி அவனது மனதில் மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தையும் வழியையும் கொடுக்க சிந்துவை எதற்காக பார்க்க வந்தோம் என்பதை கூட மறந்து விரைந்து வெளியில் சென்று விட்டான் மருத்துவமனையிலிருந்து கிளம்பிய அவனது கார் அவனது கோபத்தையும் ஏமாற்றத்தையும் பிரதிபலிக்கும் வண்ணம் சாலையில் பறந்தது காதல் கொண்ட மனது அவளை தேடி தவிக்க அவளது துரோகமும் புறக்கணிப்பும் வேதனையை தர அவற்றை குறைக்கும் வண்ணம் கடற்கரைக்கு சென்றவன் அங்கு மணலில் வெகு நேரம் படுத்து வானத்தில் உள்ள நிலவையும் நட்சத்திரங்களையும் எண்ணிக்கொண்டும் கடல் அலைகளின் சீற்றத்தை காதில் வாங்கிக் கொண்டும் படுத்து கிடந்தான் கடற்கரையில் கூட்டம் குறைந்து அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் ஆட்கள் இருந்தனர் யாரோ ஒருவர் வைத்திருக்கும் எஃப்எம்மிலிருந்து பாடல் காற்றில் தவழ்ந்து அவனது காதினில் நுழைந்தது அவன் விரும்பாமலேயே காதலின் தீபம் ஒன்று ஏற்றி நாளை என் நெஞ்சில் ஊடலில் வந்த சொந்தம் கூடலில் தந்த இன்பம் மயக்கம் என்ன காதல் வாழ்க அத்தியாயம் இரண்டு தமிழையும் தமிழ் சார்ந்த விஷயங்களையும் கற்றுக் கொடுக்கும் ஒரு தனியார் அமைப்பு அது அந்த பள்ளியில் தான் பாட்டு டீச்சர் வேலை கிடைத்திருந்தது அவள் படித்த என்ஜினியரிங் சம்பந்தமாக எத்தனையோ வேலை கிடைக்கும் என்றாலும் அவளுக்கு என்னவோ சங்கீதத்தை விட்டு வெளியே வர முடியவில்லை அதற்காகவே இதில் சொற்ப சம்பளம் என்றாலும் மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கொண்டாள் நேகாவின் தந்தை அங்கு ஹோட்டல் வைத்திருந்தார் அதுபோக இன்னும் சில பிசினஸ்களும் அவர் கைவசம் இருந்தது நேகாவின் அம்மா சிறிய வயதிலேயே தவறிவிட்டதால் அவர் வேறு ஒரு மலேசிய பெண்ணை மனம் முடித்திருந்தார் ஆனால் தனது முதல் மனைவியின் விருப்பப்படி மகளுக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார் தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கும் பள்ளியில் சங்கீதம் கற்றுக் கொடுக்க ஒரு திறமையான ஆசிரியர் வேண்டியிருந்தது 
பைரவி அது சம்பந்தமான விளம்பரத்தை பார்த்துவிட்டு நேகாவிடம் விசாரிக்க அவள் தனது தந்தையின் மூலம் இந்த வேலைக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் பள்ளிக்கு அருகிலேயே உள்ள ஒரு சிறிய அபார்ட்மெண்டில் சிங்கிள் பெட்ரூம் வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு பைரவி அந்த வேலையில் சேர்ந்துவிட்டாள் பேட்ச் பேட்சாக மாணவர்கள் தமிழ் கற்க வரும்போது கூடவே சங்கீதமும் கற்றுக்கொண்டனர் எனவே பைரவிக்கு காலை எட்டு மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை வகுப்புகள் தொடர்ந்திருந்தன நேகாவும் சந்தோஷமாக இவளிடம் பாட்டு கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தாள் மதியம் அவளை அழைக்க வந்த அவளது தந்தை ரவிச்சந்திரன் மேடம் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கூல் பிடிச்சிருக்கா உண்மையான அக்கறையோடு கேட்க ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த ஸ்கூல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இங்க உள்ள பசங்களுக்கு பாட்டு கற்றுக் கொடுக்க நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் நிறைய காம்படிஷனுக்கு இடையில இந்த வேலையை நீங்க எனக்கு வாங்கி கொடுத்திருக்கீங்க மனதிலிருந்து இந்த வார்த்தைகளை உதிர்த்தாள் என்னோட பொண்ணு உங்களோட பயங்கர விசிறி தினமும் ஒரு தடவையாவது உங்களை பத்தி என்கிட்ட பேசாம தூங்க மாட்டா அவதா பிடிவாதமா இந்த வேலையை உங்களுக்கு தான் வாங்கி கொடுக்கணும்னு என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட சண்டையே போட்டா அதனால அவளுக்கு தான் நீங்க நன்றி சொல்லணும் நேகாவை அணைத்து கொண்டவள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று கூறவும் அவள் தேங்க்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் அக்கா நீங்க எனக்கு பாட்டு சொல்லி தரணும் ஆசையோடு சொன்ன அந்த சிறிய பெண்ணை பைரவி தன் கைக்குள் வைத்துக் கொண்டு கண்டிப்பா நான் உன்னை ஒரு பாடகியாக உருவாக்கி காட்டுறேன் என்றாள் ஒரு நாள் நீங்கே இங்கு வீட்டுக்கு வரணும் என்ற கோரிக்கையோடு அவர்கள் விடை பெற்றதும் அந்த தெருவின் அழகை ரசித்துக் கொண்டே நடக்க ஆரம்பித்தாள் பத்து நிமிட நடை தூரத்தில் அவள் இருக்கும் அபார்ட்மெண்ட் பதினாறு மாடி கட்டிடம் அதில் ஆறாவது தளத்தில் இவளது வீடு இருந்தது அவள் வந்த இரண்டு நாட்களாக நேகாவும் அவளது அப்பாவும் செய்த உதவிகள் ஏராளம் ஏற்கனவே வீடு பார்த்து வைத்திருந்தாலும் அதன் ஓனரிடம் பேசி வாடகைக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவளோடு அலைந்து திரிந்து அவளுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களையும் வாங்கி கொடுத்து அங்குள்ள கடைகளையும் அறிமுகப்படுத்தி அவளுக்கு ஓரளவுக்கு சிரமம் இல்லாமல் அந்த வீட்டில் இருக்க எல்லா உதவியும் செய்துவிட்டே தங்கள் வீடு சென்றனர் சமையல் பண்ண தேவையான சாமான்களும் பலசரக்கு காய்கறிகள் எல்லாமே வாங்கிவிட்டாள் ஏற்கனவே அந்த வீட்டில் பர்னிச்சர் இருந்ததால் அதை வாங்க வேண்டிய அத்தியாவசியம் இல்லை பிரிட்ஜ் மட்டும் வாங்க வேண்டியிருந்தது அதுவும் மிகவும் சிறியதாக வாங்கிக் கொண்டாள் கையிருப்பு கணிசமாக கரைந்தது போக மீதம் கொஞ்சம் பணம் இருந்தது அடுத்த மாதம் சம்பளம் வரும் வரை இதுதான் செலவுக்கு என்பதால் அவள் சிக்கனமாக இருக்க நேரிட்டது பல யோசனைகளின் ஊடே நடந்து அபார்ட்மெண்ட் வந்து வீட்டில் தனது தளத்திற்கு வந்தவள் கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்து தாள் போட்டுவிட்டு அக்கடா என்று தனது படுக்கை அறையில் உள்ள கட்டிலில் விழுந்தாள் அதுவரை பாட்டு சொல்லிக் கொடுத்த கலைப்பும் பத்து மணி வாக்கில் ஏதோ பேருக்கு குறித்ததும் அதனால் விளைந்த பசியில் வயிறு தான் இருப்பதை அவளுக்கு அறிவுறுத்தியது இதுவரை தன் நிலை புரியாது அழுந்து கிடந்த உணர்வுகள் தலை தூக்க தன்னிறக்கத்தில் அவள் கண்களில் கண்ணீர் அரும்பியது சுய பச்சாதாபம் தன்னை வீழ்த்திவிடும் ஆயுதம் என்பதால் ஒரு சில நொடிகளில் தன்னை சமனப்படுத்திக் கொண்டு எழுந்து கலைப்பு தீர மேலுக்கு குளித்துவிட்டு கிச்சனில் வந்து பாலை சூடுபடுத்தி காலையில் செய்த சப்பாத்தியில் மீதம் இருந்ததை எடுத்துக்கொண்டு பால்கனியில் வந்து அமர்ந்தாள் ஆறாவது மாடியிலிருந்து பார்க்கும் போதே சிங்கப்பூரின் மொத்த அழகும் அவளது கண்களில் விழுந்தது எங்கு பார்க்கினும் வானுயர்ந்த கட்டிடங்களும் நகரின் சுத்தமும் கண்ணுக்கு தெரிய பூலோக சொர்க்கம் என்று வாயினால் சொல்லப்படும் வார்த்தையின் அர்த்தத்தை முற்றிலும் உணர்ந்தாள் கண்கள் சுற்றிலும் தெரிந்த காட்சியில் லைத்து கிடந்தாலும் மனம் என்னவோ கரையை தொடும் அலைகள் போல மாறி மாறி இந்தியாவுக்கே அவளது எண்ணங்களை கொண்டு சென்றது இந்த நேரம் எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மொத்த திரை உலகத்துக்கும் காவியா உதயா சசி சிந்து சிந்துவின் அம்மா இவர்களை நினைக்கையில்தான் எடுத்த முடிவு சரிதானா கடைசி நிமிடம் வரை அவள் குழம்பிய குழப்பம் இன்னும் தீராமல் அதை யோசிக்க வைத்தது எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா இறைவா எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா சித்தினை அசித்துடன் இணைத்தாய் அங்கு சேரும் ஐம்பூதத்து வீணுலகம் அமைத்தாய் அத்தனை உலகமும் வர்ண களஞ்சியமாக பல பல நல்லழகுகள் சமைத்தாய் முக்தி என்றொரு நிலை சமைத்தாய் அங்கு முழுதினையும் உணரும் உணர்வமைத்தாய் பக்தி என்றொரு நிலை வகுத்தாய் எங்கள் பரமா பரமா பாரதியாரின் பாட்டு அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தது அந்த முண்டாசு கவிஞரின் வாழ்க்கையில் பெரும்பாலும் வறுமையும் பட்டினியும் இருந்த போதும் எத்தனை மகிழ்ச்சியாக இந்த உலகத்தை அவரது வாழ்க்கையை எதிர்நோக்கி இருந்தால் தன்னுடைய உணர்வுகளை கவிதையாக வடித்திருக்க முடியும் மனதில் தோன்றும் உணர்வுகளை பிரதிபலிப்பதுதான் கவிதையும் கதையும் கவிஞனாக மாறும் போது அந்த கவிதையை உணர்வு பூர்வமாக உணர்ந்திருந்தால் மட்டுமே அதை சொற்களாக பாக்களாக பண்ணாக இயற்றியிருக்க முடியும் அவளுக்கு அவரை நினைத்து விந்தையாக இருந்தது சற்று முன்னால் தோன்றிய என்னை ஏன் படைத்தாய் இறைவா நினைவு தெரிந்ததிலிருந்து கஷ்டத்தை மட்டுமே அனுபவித்து வரும் அவளுக்கு இந்த ஒரு வருடமாகத்தான் ஓரளவு சந்தோஷமான வாழ்க்கை கிட்டியது 
அதையும் விட்டுவிட்டு வரும்படியான ஒரு சூழ்நிலை அதுவும் யாருக்கும் தெரியாமல் தனது உயிருக்குயிரான தோழிக்கும் தெரியாமல் வரவேண்டிய சூழ்நிலை எத்தனை கோடி துன்பம் வைத்தாய் இறைவா என்று பாடிவிடும் மனநிலையில் இருந்தாள் பாரதியாருக்கு செல்லமா என்றொரு மனைவி இருந்தாள் அந்த மனைவியை காதலியாக நண்பனாக குழந்தையாக உருவகித்து பாடும் அளவுக்கு அவரது மனைவியின் அன்பு அவருக்கு கிடைத்திருந்தது அங்கு வறுமை பெரிதாக தெரியவில்லை இல்லாமை பெரிதாக தெரியவில்லை மொத்தத்தில் பணம் பெரிதாக தெரியவில்லை அன்பும் காதலும் நிறைந்திருந்ததால் அவரால் வாழ்க்கையை வறுமையிலும் மகிழ்ச்சியாக ரசிக்க முடிந்தது ஒருவேளை எனக்கும் உதயின் அன்பு பூரணமாக கிட்டியிருந்தால் நான் அவரை காதலித்த மாதிரி அவரும் என்னை காதலித்திருந்தால் இல்லை அது நடக்காது நடக்கவும் கூடாது விளையாட்டாக நான் போட்ட சவால் நிறைவேறிவிட்டால் உண்மையிலேயே ஒருத்தியின் வாழ்க்கையை கெடுத்தவள் ஆவேன் அதுவும் அவளுடைய அம்மா யார் என்று தெரிந்த பின்பு என்னால் அதை எப்படி செய்ய இயலும் எத்தனை கோடி பணம் இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி என்பது இல்லை மறுபடியும் என ஏன் படைத்தாய் இறைவா இந்த கேள்வி மறுபடியும் அவளுக்குள் எட ஒருவேளை இந்த பிறவியில் கண்ணீரும் வேதனையும் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையோ முற்பிறவியில் செய்த பாவம் இப்பிறவியில் தொடரும் என்று சிலர் சொல்வது இதைத்தானோ பாவங்களை நான் அழுது கரைக்க வேண்டுமோ கடவுளிடம் ஆத்திரப்படுவதற்கு பதில் தன்னுடைய பாவங்களை பட்டியலிடும் பக்குவம் அவளுக்கு இருந்தது அதன் காரணம் அவள் வளர்ந்த இடம் நித்தமும் பழைய நினைவில் தான் வாடாது இருக்க வேண்டும் என்றால் புதிதாக ஏதாவது ஒரு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் தெளிவாக அவள் தீர்மானித்துக் கொண்டாள் இரண்டு நாட்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துவிட்டு சிந்து அன்றுதான் வீடு திரும்பியிருந்தாள் மகளின் அருகிலேயே காவல் காத்த பி எஸ் ஆர் அன்றுதான் சற்று வெளியே சென்றிருந்தார் இந்த இரண்டு நாட்களாக லலிதாவுக்கும் அவருக்கும் இடையில் பணி போர் நடந்து கொண்டிருந்தது கணவர் வெளியே சென்றதும் மகளின் அருகில் வந்த லலிதா என்ன சிந்து இப்படி பண்ணிட்ட நான் உனக்கு எந்த குறையும் தெரியாமல் வளர்த்திருக்கேன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு நிமிஷத்துல அதை எல்லாம பண்ணிட்டியே அம்மா அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லம்மா உங்க அப்பா ஒரு நிமிஷத்துல சொல்லிட்டாரே ராவும் பகலும் என்னோட சிந்தனை உன்னை சுற்றியே இருந்திருக்கு அதனாலதான் பாடுவதற்கு எனக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைத்தும் ஒரு சில பாடல்கள் அப்பா மியூசிக்கில் பாடியதோடு சரி அப்புறம் அந்த வாய்ப்பு வேண்டான்னு ஒதுக்கி உன்னை மட்டும் தான் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு வார்த்தை நடந்த விஷயத்த நீ என்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாம் உனக்கு ஏன் அது தோணாம போச்சு அம்மாவின் கேள்விக்கு சிந்துவால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை மனதில் அதுவரை அடைக்கி வைத்திருந்த எல்லாம் கேள்விகளாக கொட்டிவிட்டு அறையை விட்டு வெளியே செல்லும் அம்மாவை பார்த்த சிந்துவிற்கு குற்றம் செய்த குறுகுறுப்பு உண்டாயிற்று ஏற்கனவே ஹாஸ்பிட்டலில் தளர்ந்திருந்த அப்பாவை பார்த்த போதுதான் அம்மாவையும் அப்பாவையும் நினைக்காமல் இப்படி ஒரு முடிவெடுத்தது எவ்வளவு பெரிய பைத்தியகாரத்தனம் என்று புரிந்து போயிற்று ஆனாலும் ஐந்து வருடங்களாக மனதில் வேரூன்றி இருந்த காதல் மற்ற எல்லாவற்றையும் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு வினாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் இத்தனை பெரிய முடிவை எடுக்க வைத்தது உதய் அத்தானிடமிருந்து இத்தகைய மறுப்பு வரும் என்றோ அத்தையும் அதை தன்னுடைய அப்பாவிடம் சொல்வார்கள் என்றோ எதிர்பார்க்காத சிந்து தனது காதல் தோல்வியுற்றதை விட தோற்கடித்தவளை நேரில் பார்க்கும் தைரியம் இல்லாததால் அவளுடைய நிமிர்வையும் தன்னம்பிக்கையான பேச்சையும் கேட்க விருப்பம் இல்லாததால் உடனடியாக இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தாள் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற பி எஸ் ஆர் நேராக தனது தங்கை அமுதாவின் வீட்டிற்கு சென்றார் வாங்கனே சிந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டாளா அக்கறையோடு விசாரித்த தங்கையிடம் வந்துட்டா சற்று விட்டேத்தியாக பதிலளித்தார் அண்ணனின் கோபம் புரிந்து அமுதா மன்னிச்சிருங்க அண்ணா சிந்து இப்படி பண்ணுவான்னு நான் நினைக்கல நினைச்சிருந்தா நான் அந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட உடனே சொல்லி இருக்க மாட்டேன் வேற எப்ப சொல்லிருப்ப கல்யாணம் வரைக்கும் சொல்லி இருக்க மாட்டியா கல்யாண தன்னைக்கு மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுவேன் கோபத்துடன் வந்தன அவரது வார்த்தைகள் பதில் சொல்ல முடியாமல் தங்கை மௌனமாக இருக்க இந்த பாரு அமுதா இத்தனை நாள் உனக்கும் எனக்கும் இடையில் பெரிய அளவில் பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் இருந்தது இப்போ சிந்துவோட விருப்பத்துக்காகத்தான் நானே இறங்கி வந்திருக்கேன் நீ பழையபடி நம்ம உறவை முறிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிற போல இருக்கு ஐயோ அப்படியெல்லாம் இல்ல அண்ணா நான் உதய் கிட்ட பேசுறேன் பேசினா மட்டும் போதாது இந்த கல்யாணம் நடக்கணும் கண்டிஷனாக அவர் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் அமுதாவுக்கு என்ன பண்ணுவது என்றே தெரியவில்லை உதய் இந்த இரண்டு நாட்களாக சரியாக வீட்டுக்கு வருவதே இல்லை அங்கே ஸ்டுடியோவிலேயே தங்கிக் கொண்டான் ஒரு பெருமூச்சுடன் மகனது அலைபேசிக்கு அழைத்தாள் அது புல் ரிங் போய் நின்று போயிற்று அடுத்து அவனது அலுவலகத்தில் இருக்கும் தொலைபேசிக்கு அழைப்பு விடுத்தார் எடுத்தது சசி அம்மா என்று தெரிந்ததும் சொல்லுங்கம்மா என்றான் உதய் இல்லையா அவன் ரெக்கார்டிங் ரூமுக்குள்ள ஏதோ கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காமா கொஞ்சம் கூப்பிட முடியுமா அது வந்து சசி தயங்க என்ன யார் கூப்பிட்டாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சிருக்கானோ மகனின் குணம் அறிந்து அவரிடம் கேட்டார் ஆமாம்மா அவசரமாக சசி பதில் சொல்லியதும் மறு வார்த்தை பேசாமல் போனை கீழே வைத்தாள் சசி சொல்வது பொய் என்பது அப்பட்டமாக தெரிந்தது 
தன்னிடம் பேசினால் பிரச்சனையாகும் என்பது தெரிந்தே அவன் தவிர்க்க நினைப்பது புரிந்தது சரி அவன் வீட்டுக்கு வரட்டும் மனதில் முடிவு செய்து கொண்டு அவனுக்காக காத்திருந்தாள் போனை கீழே வைத்ததும் சசி நேராக ரெக்கார்டிங் அறைக்கு சென்றான் ரெக்கார்டிங் அறை உள்ளே இரு பிரிவாக இருக்கும் உள்ளே ஒரு சிறிய கண்ணாடி அறை அதில் பாடுபவருக்கு மைக் செட்டும் அடுத்த ஹாலில் வாத்திய கருவிகளும் இருந்தது அந்த அறைகள் கண்ணாடியால் மறைக்கப்பட்டு சவுண்ட் ப்ரூப் செய்யப்பட்டிருந்தது உள்ளே நடப்பவற்றை வெளியிலிருந்து பார்க்கும் வண்ணம் அதற்கு அடுத்தாற்போல் ஒரு சிறிய ஹாலும் அதில் நான்கு சேர்களும் போடப்பட்டிருந்தது அந்த சேரில் உட்கார்ந்து ஹெட்போனில் பாட்டை கேட்டுக்கொண்டு கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்த உதயின் தோலை தொட்டான் அவனது ஸ்பரிசத்தில் கண்களை விழித்து பார்த்த உதய் கண்களாலேயே இன்னவென்று வினவினான் போன் என்று சைகை காட்டவும் காதில் இருந்த ஹெட்போனை உருவிவிட்டு என்னடா என்று சலிப்பாக இருந்தது அவனது குரல் உங்க அம்மா போன் பண்ணாங்க ரெண்டு நாளா நீ வீட்டுக்கு போகல தேடி போன் பண்ணிட்டாங்க சசியின் பதிலுக்கு அவனிடமிருந்து என்ற சத்தம் மட்டுமே பதிலாக வந்தது இரண்டு நாட்களாக எந்த விஷயத்திலும் தலையிடாமல் வேடிக்கை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருந்த சசி இன்று பொங்கிவிட்டான் டே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க அடுத்த படம் ரிலீஸுக்கு தேதி கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் ஒரு பாட்டு பாக்கி இருக்கு அது போக ரீ ரெக்கார்டிங் இருக்கு நம்ம செய்து கொடுத்தே ஆகணும் அந்த ப்ரொடியூசர் வேற சல்ல புடிச்சவர் நீ இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது நல்லா இல்ல சொல்லிட்டேன் புரியுதுடா ஆனா நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன் அவளை பாடகியாக அறிமுகப்படுத்தியது தப்பா நம்ம கம்பெனி மட்டுமில்லாமல் வெளி கம்பெனிகளிலும் பாட வைத்தது யார் அவளுக்கு அந்த நன்றி கூட இல்லை இல்லையா டே இதுவரை காதல்னா காத தூரம் ஓடுற எனக்கு இவளை பிடித்து தொலைத்தது எதனால அது என்ன கதைன்னு உனக்கு தெரியாது ஏன் யாருக்குமே தெரியாது எனக்கு அவ கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் சிலது இருக்கு என்னைக்கு அவளை பார்த்தாலும் அந்த கேள்வியை நான் கேட்பேன் இப்போ அவ எங்கே இருந்து மறைய வேண்டிய அவசியம் என்ன சிந்து சொன்னபடி என்னை அவளை காதலிக்க வச்சு பைத்தியமா அலையவிடத்தானா என்னடா சொல்ற சிஸ்டரை நீ எப்போ லவ் பண்ண ஆரம்பிச்ச ஒரு நாள் கூட என்கிட்ட நீ அந்த மாதிரி சொன்னதில்ல ஏன் தேவையில்லாம அவங்க கிட்ட பேசினது கூட நான் பாக்கல அப்புறம் எப்படி யோசனையாக கேட்ட நண்பனை விரித்து பார்த்தான் உனக்கு தெரியாது ஏன் அவளுக்குமே தெரியாது நான் காதலிக்கும் விஷயம் அவளுக்கும் தெரியாது அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறப்ப தான் அம்மா எங்கிட்ட கேட்காம கல்யாணம் பேசினாங்க அந்த விஷயமும் நான் அவகிட்ட சொல்லல பின்ன எதுக்கு அவ நம்ம கிட்ட சொல்லாம கொல்லாம இங்கிருந்து மறைஞ்சு போகணும் எனக்கு அதுக்கு பதில் தெரியணும் நீ சொல்றது எல்லாம் சரிதான் ஆனால் எனக்கு என்னவோ அவங்க உன்கிட்ட கொஞ்ச நாளா சரியா பேசாததற்கும் காணாம போனதற்கும் காரணம் காவியாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வா அவளையே கேட்கலாம் உடனே கிளம்பிய நண்பனை தடுத்தான் சசி காவியா இப்போ ஆசிரமத்துல இருக்கா அப்போ அந்த வீடு இப்போதைக்கு பூட்டி கிடக்கு தனியா இருக்கிறது சேஃப் இல்லைன்னு நான் தான் அவளை ஆசிரமத்துல தங்கிக்க சொன்னேன் இவ்வளவு நாள் அவ கூட பைரவி இருந்தா இனி காவியா என்ன பண்ண போறா நிறைய கம்பெனிக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கா ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைச்சிடும் எனக்கும் கொஞ்சம் டைம் வேணும்டா எங்க வீட்டுல சொல்லி சம்மதம் வாங்குவதற்கு எங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவளை நான் பாத்துக்குவேன் வாழ்த்துக்கள் உங்கள் லவ்வாவது சக்சஸ் ஆகட்டும் வாழ்த்தியவனிடம் முதல்ல அவங்களை கண்டுபிடிச்சு உன்னோட லவ சொல்ற வழிய பாரு தேவையில்லை நிச்சயமா அவ ஒரு நாள் வெளியில வந்துதானே ஆகணும் எது அவளை அடையாளப்படுத்துதோ இல்லையோ அவளுடைய இசை அவளை அடையாளப்படுத்தும் அப்ப பாத்துக்கலாம் அழுத்தமும் பிடிவாதமும் கொண்ட உதயின் சுபாவம் தெரியும் ஆதலால் என்ன சொல்வது என்று புரியாமல் மௌனம் காத்தான் ஒருவேளை உங்க அம்மா உன்னோட கல்யாணம் இப்பவே நடக்கணும்னு சொன்னா அவங்க இங்க இருந்தாலாவது உங்க அம்மாவை எப்படியாவது சம்மதிக்க வைக்கலாம் இங்க இல்லாத பட்சத்தில் சிந்து சிஸ்டரை நீ கல்யாணம் பண்ண போறியா நான் இப்போ கல்யாணம் பண்ற எண்ணத்திலேயே இல்ல எங்க அம்மாவை எப்படியாவது சமாளிக்கணும் ஓகே நீ காவியாவை மீட் பண்ணினா பைரவி விஷயம் தெரியுதான்னு கேட்டுப்பாரு என்றவன் வீட்டுக்கு கிளம்பினான் ஒரு வழியா இன்னைக்காவது வீட்டுக்கு கிளம்பினானே என்ற எண்ணத்தில் அவனை அனுப்பிவிட்டு காவியாவை பார்க்க கிளம்பினான் போவதற்கு முன் அவளிடம் ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியே வா என்று குறுஞ்செய்தி அனுப்பிவிட்டு கிளம்பினான் அவனது குறுஞ்செய்தி பார்த்த காவியாவும் ருக்மணி அம்மாவிடம் வேலை விஷயமாக வெளியே போய்விட்டு வருவதாக கூறிவிட்டு அருகில் உள்ள பஸ் ஸ்டாப் வந்தாள் சற்று நேரத்தில் காரில் அங்கு வந்த சசி அவளை ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்றான் என்ன விஷயம் அவசரமா வர சொன்னீங்க என்னாச்சு உன்னோட வேலை ரெண்டு மூணு கம்பெனியில இருந்து இன்டர்வியூ வந்திருக்கு ஒரு சில கம்பெனியில் ஆன்லைன் இன்டர்வியூன்னு சொன்னாங்க அடுத்த வாரம் ஏதாவது ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிடலாம் பார்த்து நல்ல கம்பெனியா செலக்ட் பண்ணு அப்புறம் பைரவி உன்கிட்ட ஏதாவது கான்டாக்ட் பண்ணினாங்களா இல்லையே உண்மையிலேயே பைரவிக்கு என்ன பிரச்சனை உதய் கூட ஏதாவது பிரச்சனையா எனக்கு தெரிஞ்சு உதய் அவங்க கிட்ட நல்லா பேசுனது கூட கிடையாது அதான் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு என்ன நடந்தது அவங்களுக்குள்ள உனக்கு தெரியுமா அவனுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் மேஜை மீது இருந்த மெனு கார்டை புரட்டி பார்த்தாள் காவியா
அல்லது எனக்கு தெரியாம ஏதாவது இருக்கா இதை ஏன் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்க கூடாது அவன் கிட்ட கேட்டேன் அவன் அந்த மாதிரி ஏதோ இல்லைன்னு சொன்னான் அப்புறம் என்ன அதோட இன்னொன்னும் சொன்னான் என்னது அவனை நான் காதலிக்கிறேன் ஆனா அதை அவ கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவ காணாம போயிட்டா அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று சசி கேட்டதும் காவியாவிற்கும் பைரவிக்கும் தனக்கும் உதய் சசி இவர்கள் அறிமுகமானது எப்படி என்பது நினைவுக்கு வந்தது அவளுக்கு தாங்கள் வளர்ந்த ஆசிரமத்து வாழ்க்கையிலிருந்து அவளது நினைவுகள் ஆரம்பமாயின இதோ இதோ என் நெஞ்சிலே ஒரே பாடல் அதோ அதோ என் பாட்டிலே ஒரே ராகம் கொடி நீ மலர் நான் கிளை நீ கனி நான் இருவரும் மனம் போல் வாழ்வோம் துணை நீயே அத்தியாயம் மூன்று தபோவனம் என்ற மிகப்பெரிய காருண்ய இல்லம் சென்னையின் சிந்தாதரிப்பேட்டையில் கூவம் நதிக்கரையில் அமைந்துள்ளது ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இல்லத்தில் தொலைந்து போனவர்களும் தொலைக்கப்பட்டவர்களுமாய் நூறு பேருக்கு மேல் குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை இருந்தனர் இல்லத்தின் நிர்வாகி ருக்மணி தேவி மிகப்பெரிய பாரம்பரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் குழந்தைகள் இல்லாத காரணத்தால் தனது கணவர் சதானந்தருடன் சேர்ந்து அந்த இல்லத்தை ஆரம்பித்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார் சாதாரணருக்கு வயதாகிவிட்ட காரணத்தால் தற்போது நிர்வாக பொறுப்பு அனைத்தும் ருக்மணி தேவிக்கு குழந்தைகள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படிக்க அங்கே பள்ளியும் உண்டு அரசாங்க உதவியுடன் நடத்தும் பள்ளியில் அந்த இல்லத்தின் குழந்தைகள் படித்து முடித்த பின்பு அவரவர் தகுதிக்கேற்ப எந்த கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கிறதோ அங்கு சேர்ந்து படித்து முடித்ததும் அதற்கேற்ப வேலை தேடிக்கொண்டு வெளியே செல்ல வேண்டும் என்பது விதி பெண் குழந்தைகளாயிருந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமையும் வரை விருப்பப்பட்டால் ஒரு தொகையை அங்கு கொடுத்துவிட்டு பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் அவர்களை தகுந்த வரன் ஏற்பாடு பண்ணி அவர்கள் பற்றிய அத்தனை விவரமும் போலீசில் விசாரித்து விட்டுத்தான் பொன்னை கொடுப்பார் ருக்மணி தேவி அந்த இல்லத்தின் அறைகளில் ஒன்றில் ஏ எருமை இன்னும் என்னடி தூக்கம் காலை பிரேயர் ஆரம்பிக்க இன்னும் அரை மணி நேரம் தான் இருக்கு நீ வரியா அல்லது என்று அருகில் கிடந்த தலையணையால் முத்திக்கொண்டே தனது பாலிய சிநேகிதியும் இப்போதைய தோழியுமான பைரவியை எடுப்ப முயன்று கொண்டிருந்தாள் காவியா விருடி இப்பதான் டூ இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பிளீஸ் ஓகே எனக்கு என்ன நான் பிரேயர் போயிட்டு அப்படியே டைனிங் ஹால் போய் சாப்பிட்டுட்டு காலேஜுக்கு கிளம்புற நீ அந்த குண்டுமணி கிட்ட மாட்டிட்டு முழி என்று சபித்துக் கொண்டே காவியா விரைந்து சென்றாள் குண்டுமணி என்றதும் ஹாஸ்டல் வார்டன் தங்கமணியின் நினைவு வர அடித்து பிடித்து கொண்டு எழுந்தாள் இந்த இல்லத்தின் குழந்தைகள் தவிர வெளியில் இருந்து படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஹாஸ்டல் கட்டி மிக குறைந்த வாடகையில் அந்த குழந்தைகளின் பராமரிப்பு ருக்மணி தேவி செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த குழந்தைகளின் ஹாஸ்டல் வார்டன் தான் தங்கமணி பள்ளியில் டீச்சராகவும் இருந்து கொண்டு வார்டனாகவும் இருக்கிறார் பள்ளி படிப்பு முடிந்து கல்லூரிக்கு சென்றாலும் ஹாஸ்டலில் தான் இருக்க வேண்டும் அந்த வார்டனின் கண்டிப்பில் தான் இருக்க வேண்டும் என்பதும் ருக்மணி தேவியின் ஏற்பாடு அப்பொழுதுதான் அவர்களை கண்காணிக்க முடியும் தனிப்பட்ட முறையில் தன்னால் கண்காணிக்க இயலாது என்பதால் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுதிலிருந்து அந்த ஹாஸ்டலில் தங்க வைத்து விடுவார்கள் தங்கமணி கணவனை இழந்தவர் ஆதரவற்று நின்ற அவருக்கு இந்த இல்லம் அடைக்கலம் கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் வேலையும் கொடுத்ததால் அதை நிறைவோடும் அன்போடும் செய்பவர் ஆனால் பெண் குழந்தைகள் இடத்தில் அவர்களின் நலன் கருதி மிகுந்த கண்டிப்போடு இருப்பவர் அதனாலேயே ஹாஸ்டலில் இருக்கும் பெண்களுக்கு அவரை கண்டால் ஆகாது அதையெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாமல் தனது கண்டிப்பு ஒன்றையே காட்டி அங்கு உள்ள பெண்களை பாதுகாக்கும் அரணாக இருப்பவர் தங்கமணி குண்டுமணி என்ற பெயரையே பைரவிதான் வைத்தாள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அதை செய்யாதே இதை செய்யாதே என்று சொல்லும் தங்கமணியை பார்த்தாலே பைரவிக்கு எரிச்சலாக வரும் ஏண்டி இந்த அம்மாவுக்கு மட்டும் நல்ல வார்த்தையே வாயில வராதா ஏன் இப்படி கேக்குற அவங்க எது செஞ்சாலும் நல்லதுதானே செய்யறாங்க நீ இதா மச்சிக்கணும் எப்ப பார்த்தாலும் இத செய்யாத அத செய்யாத அங்க நிக்காத இங்க நிக்காத ஐயோ தாங்களடி நிம்மதியா ஒரு வார்த்தை யார்கிட்டயும் பேச முடியல ஏய் அவங்க என்னடி பண்ணுவாங்க நம்ம இல்லத்து அம்மா சொல்லி இருக்காங்க அவங்க சொல்றாங்க நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தாலும் இல்லத்து அம்மா அவங்கள தானே கேட்பாங்க என்று எப்பொழுதும் வார்டனுக்கு கொடி பிடிக்கும் காவியாவை கண்டால் பைரவிக்கு பற்றி கொண்டு வரும் சரியான பயந்தாங்கொல்லி போடி என்று கூறிவிட்டு வாடனுக்கு தெரியாமல் எத்தனை அழிச்சாட்டியங்கள் உண்டோ அத்தனையும் செய்வது பைரவியின் வேலை ஆனால் பைரவியின் அழகும் சுட்டித்தனமும் அந்த இல்லத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் பிடிக்கும் என்பதால் அவர்கள் அனைவரும் அவள் செய்கிற குறும்புகளை பொறுத்து கொண்டு முடிந்தவரை வாடனுக்கு காட்டி கொடுக்காமலேயே இருந்து வந்தனர் ருக்மணிக்கும் அவளது செயல்கள் நன்றாகவே தெரியும் ஆனாலும் படிப்பிலும் பாட்டிலும் மிக சுட்டியாக விளங்கும் அந்த குழந்தை கள்ளம் கபடம் அறியாது தன் வயதுக்கேற்ற குறும்புடன் இருப்பதை கண்டிக்க வழியில்லாமல் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்து விடுவார் குண்டுமணி என்ற பெயரை கேட்டதும் அடித்து பிடித்து எழுந்த பைரவி அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் டைனிங் ஹாலில் காவியாவிற்கு அடுத்தாற் போல் இருந்தாள் 
எல்லோருக்கும் சாப்பாடு பரிமாறப்படுவதை மேற்பார்வை பார்த்துக் கொண்டிருந்த தங்கமணி பைரவி அருகில் வந்ததும் என்ன இன்னைக்கு நீ பிரேயருக்கு வரலையா வந்தேன் மேடம் நீங்க தான் பாக்கல வந்தியா அப்ப சரி எங்க இருந்த உங்களுக்கு அங்கிருந்து பார்த்தா தெரியாது மேடம் கொஞ்சம் ஒதுக்குப்புறமா உட்கார்ந்திருந்தேன் பைரவி தன் முகத்தை அப்பாவியாய் வைத்துக் கொண்டு கூறினாள் சரி உன் பக்கத்துல யார் உட்கார்ந்திருந்தா ஏ குண்டு பூசணிக்கா இதுக்கு மேல ஏதாவது கேட்ட மனதுக்குள் அர்ச்சனை செய்து கொண்டிருந்தவள் வேறு வழி இல்லாமல் பள்ளியில் படிக்கும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி ஒருத்தியின் பெயரை சொல்லி அவள் அருகில் இருந்ததாக சாதித்தாள் இவளுக்கு பயந்த அந்த பெண்ணும் ஆம் என்று தலையாட்ட நம்பிக்கை இல்லாமலே தங்கமணி அவளை ஒரு முறை முறைத்து விட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் ஷபாடா இதுகிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்குள்ள போது போதுன்னு ஆயிடுச்சு புலம்பிக் கொண்டே அவசர அவசரமாக பொங்கலை விடுங்கியவள் தனக்குரிய டிஃபன் பாக்ஸை எடுத்துக்கொண்டு காவியாவை தொடர்ந்தாள் இருவரும் இல்லத்தை விட்டு வெளியே வந்து தங்களுக்குரிய பஸ்ஸை பிடித்து காலேஜிற்கு சென்றனர் அவர்கள் இருவரும் படிப்பது பெண்களுக்கான ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அதில் இருவரும் எம்சிஏ படித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒருமுறை ருக்மணி தேவி எங்கோ வெளியூர் சென்றவர் பைரவியை அவளுடைய ஆறாவது வயதில் கூடவே அழைத்து வந்தார் அப்போது எதையோ பார்த்து பயந்தது போல தோற்றம் கொண்ட பைரவியை அழைத்து அங்குள்ள எல்லோரையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் யாரிடமும் ஒட்டாமல் தனியாக இருந்த பைரவியின் அருகில் நெருங்கியவள் அங்கிருந்த காவியாதான் அவளும் சிறுமியாக இருக்கும் போது அவளுடைய தூரத்து உறவினர் யாரோ ஒருவர் அவளை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துவிட்டு கொஞ்சம் பணமும் அளித்துவிட்டு சென்றார் அதிலிருந்து அவள் இங்குதான் வளர்ந்து வருகிறாள் அப்போது ஆரம்பித்த நட்பு கல்லூரி பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கி கல்லூரிக்குள் சென்றனர் பட்டாம்பூச்சிகள் என தெரிந்த மாணவியர் கூட்டத்தில் இவர்களுடைய பிரெண்ட்ஸ் அங்கங்கே இருந்தவர்கள் ஹாய் என்று சொல்ல பதில் சொல்லிக் கொண்டே இருவரும் கிளாஸிற்கு சென்றனர் முதல் வகுப்பு ஆரம்பித்து இருபது நிமிடம் கழித்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம் என்று வாசலில் ஒரு குரல் கேட்க பாடத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த வளர்மதி மேடம் நிறுத்திவிட்டு எஸ் என்று திரும்பி பார்த்தார் வாசலில் நின்றிருந்தவளை பார்த்து சிந்து வாட் இஸ் திஸ் டெய்லி நீ நேரா தான் வர இத்தனைக்கும் கார்ல தான் வர அப்புறம் எதுக்கு கரெக்டா டயத்துக்கு வரமாட்டேங்கிற சாரி மேம் நேத்து நைட்டு நான் வெளியில கிளாஸுக்கு போயிட்டு வரையிலேயே லேட் ஆயிடுச்சு காலையில தூங்கிட்டேன் இது ஒரு ரீசனா எதுவா இருந்தாலும் காலேஜுக்கு கரெக்ட் டயத்துக்கு வரணும் அதுக்கு தானே டைம் பிக்ஸ் பண்ணி கிளாஸ் நடத்துறோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நேரம் வரதா இருந்தா எதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்துல பஞ்சுவாலிட்டி இல்லாத நீ பெருசா என்ன சாதிக்க போற இருக்கிற கடுப்பில் வளர்மதி அவளை வாரி விட்டு திரும்பி கொள்ள கிளுக் என்ற ஒரு சப்தம் கேட்டது கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு மிகவும் வேண்டிய பெண் என்பதால் அதற்கு மேல் எதுவும் சொல்ல முடியாமல் அந்த லெக்சரர் திணற நீ என்ன வேணா சொல்லிக்கோ நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் என்று அன்றாடம் லேட்டாக வரும் அவள் கிளுக் என்ற சத்தத்தில் திரும்பி பார்த்தாள் வாயை பொத்திக் கொண்டு பைரவி சிரிக்க அவள் அருகில் இருந்த காவியா அவளை அடக்க முயற்சித்து ஏதோ சொல்ல அதையும் மீறி ஒரு ஏலன பார்வையும் குறும்பு சிரிப்புமாய் பைரவியை பார்த்தவளுக்கு என்னை ஊற்றாமலேயே மனதிற்குள் ஜுவாலை எரிந்தது லிசன் கேர்ள்ஸ் பைரவி பிளீஸ் லிசன் என்ற வளர்மதி கமன் சிட் என்று பொதுப்படையாக சிந்துவிடம் கூறிவிட்டு தனது பாடத்தை தொடர்ந்தார் எல்லோரும் பாடத்தில் கவனமாகிவிட்டாலும் தன்னை பார்த்து ஏலனமாக சிரித்த பைரவியை எரித்த வண்ணம் உள்ளே வந்து தனது இடத்தில் அமர்ந்தாள் சிந்து அருகில் இருந்த சுமி ஏண்டி லேட்டு என்று மெல்லிய குரலில் விசாரிக்க நேற்று ஒரு பார்ட்டி அப்பா கூட போக வேண்டியதாயிடுச்சு அதான் லேட் அவள் காதில் கிசுகிசுத்தாள் சிந்து லிசன் அதர்வைஸ் பிளீஸ் அவுட் என்று வளர்மதி சிரிச்சிருக்க எல்லோரும் மௌனமாயினர் மதிய உணவு இடைவேளையில் மரத்தடியில் அமர்ந்து தோழிகளுடன் அரட்டை அடித்தபடி காவியாவும் பைரவியும் உணவு உண்டனர் அவர்கள் இருவரும் இல்லத்தில் இருந்து வந்து படிப்பவர்கள் என்று தெரிந்ததாலும் படிப்பில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் இருவருக்கும் தோழிகள் அதிகம் அதிலும் காவியாவின் தைரியமும் பைரவியின் சங்கீத ஞானமும் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய விசிறிகளையும் செல்வாக்கையும் அளித்திருந்தது அவர்கள் அங்கு இருப்பதை பார்த்த சிந்து பைரவியிடம் வந்து ஏய் உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கு என்றால் ஆங்காரத்துடன் உனக்கு எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவு எனக்கும் இருக்கு என்று அதே அலட்சியத்துடன் பதில் சொல்ல ஏண்டி கொஞ்சமாவது யோசிச்சு பேச மாட்டியா தி கிரேட் மியூசிக் டைரக்டர் பி எஸ் ஆர் பொண்ணு நான் ஏன் அளவுக்கு என்ன இருக்குன்னு எனக்கினையா பேசுற என்று எகத்தாளமாக சிந்து வினவ நான் திமிரை மட்டும் தானே சொன்னேன் மற்றதை சொல்லலையே வேற என்ன இருக்கு உன்கிட்ட சொந்தம்னு சொல்லிக்க ஒரு ஆள் இல்லாத ஆனாதை பணம் அந்தஸ்து ஆள் அம்பு எதுலையும் என்னோட கால் தூசிக்கு பெறாத நீ திமிரில் கூட இணையா இருக்க உனக்கு தகுதி கிடையாது எதுவுமே இல்லாத உனக்கு திமிர் மட்டும் எதுக்குடி எதுவுமே இல்லைன்னு யார் சொன்னா நான் நினைக்கணும் எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு ஒரு நாளும் நான் அப்படி நினைத்ததில்லை எனக்கு எல்லாமே இருக்கு என்றால் அலட்சியமாய் பைரவி உன்னோட இந்த திமிர் தாண்டி உன்னை அழிக்கக்கூடிய ஆயுதம் பார்த்துக்கிட்டே இரு இந்த திமிர்னால ஒரு நாள் நீ அழியத்தான் போற 
எனக்கு எங்கடே திமிர் இருக்கு நான் சாதாரணமா தான் இருக்கேன் சாதாரணமா இருக்கிறது கூட உன் கண்ணை உறுத்துதுன்னா உனக்குத்தான் கண்ணுல ஏதோ பிரச்சனை அவளுடைய அலட்சியமான பதிலில் வழக்கம் போல சிந்துவிற்கு கோபத்தில் முகம் சிவு சிவித்தது அருகில் இருந்த சுமி சிந்து தேவையில்லாம பிரச்சனை வேண்டாம் வா போவோம் உனக்கு நான் இவளை பத்தி தெரியும் இல்ல பதிலுக்கு பதில் பேசுவா என்று சொன்னதும் இதே திரி வம்பா இருக்கு பேசினா பதிலுக்கு பேசத்தான் செய்வார்கள் நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்டுட்டு இருக்க நீங்க என்ன பெரிய மகாராணியா மகாராணியா இருந்து கேட்டாலும் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்னனும் இல்ல என்று சொன்னவளை முறைத்து கொண்டே அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் சிந்து சென்றதும் அருகில் இருந்த தோழி பைரவியிடம் ஏன் பைரவி எப்ப பார்த்தாலும் அவன் உங்ககிட்ட தகராறு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா என்று கேட்க காவியா அவளிடம் அதுவா போன வருஷம் பிஜியில் தான் சிந்து இங்கு வந்து சேர்ந்தா காலேஜ் டே பங்கன்ல நடந்த பாட்டு போட்டியில் அவளை பைரவி ஜெயிச்சுட்டா அன்னையில் இருந்து இப்ப வரை பொங்கிட்டு இருக்கா அதுக்கு என்ன பண்ண அதுக்கு ஏன் கோபப்படணும் யாருக்கு திறமை இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் பரிசு கிடைக்கும் என்று அந்த பெண் சொல்ல இது உனக்கு தெரியுது எனக்கு தெரியுது அவளுக்கு தெரியலையே என்று காவியா பின்பாட்டு பாட இன்னொருத்தி அவளிடம் ஏய் அவளோட கோபம் அதனால இல்லடி தான் ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் பொண்ணு சின்ன வயசுல இருந்து பாட்டு கத்துக்கிட்டு இருக்கா ஆனா பாட்டு கத்துக்காத பைரவி அவளை ஜெயிச்சதுதான் அவளால தாங்கிக்க முடியல என்று உண்மையை போட்டு உடைக்க அந்த பெண் தலையை ஆட்டி கொண்டிருந்தாள் இது பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் ஏதோ ஒரு யோசனையில் இருந்த பைரவியின் தோலை தட்டி ஏய் மதியம் கிளாஸுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு வா போவோம் என்று அவளை அழைத்து கொண்டு வகுப்புக்கு சென்றாள் காவியா கல்லூரி முடிந்து கிளம்பும் போது காவியாவிடம் நான் கேட்டது என்ன ஆச்சு பைரவி வினவ வேண்டாம் பைரவி அது ரொம்ப ரிஸ்க் இந்த பைரவிக்கு எதுவும் ரிஸ்க் இல்ல நீ நான் சொன்னதை மட்டும் செய் என்று அழுத்தி சொல்ல வேறு வழி இல்லாமல் அவளுடைய வகுப்பு தோழி அபிநயாவின் அருகில் சென்ற காவியா சற்று நேரம் அவளிடம் பேசி இருந்து தனக்கு வேண்டியதை சாதித்து கொண்டு திரும்பினாள் கல்லூரியில் இருந்து இல்லத்துக்கு வந்ததும் அவர்களுக்கு இருந்த வேலையை முடித்துவிட்டு தங்களது அறைக்கு வந்தனர் பாடங்களை படித்துவிட்டு சாப்பிட்டு விட்டு பந்து படுத்த ரெடி ஆயினர் மறக்காமல் காவியாவிடம் நம்பர் கொடு என்று அவளிடம் இருந்து அந்த நம்பரை வாங்கி கொண்டாள் இப்போ உங்ககிட்ட தான் போன் கிடையாது இல்ல எப்படி பேசுவ யார் சொன்னது போன் கிடையாதுன்னு இதோ பாரு என்று கையில் உள்ள போனை காண்பித்தாள் பேச மட்டும் முடியும் என்ற அளவில் உள்ள பழைய மாடல் நோக்கியா போன் அது இது எப்படி வாங்கின யாரு வாங்கினா நம்ம கிளாஸ் ஆஷா இருக்கல்ல அவ கிட்ட பழைய போன் இருந்தா கொடிடி கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு தரேன்னு சொல்லி இருந்தேன் தந்திருக்கா சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணாம ஒரு பழைய சிம் வச்சிருந்தா அதுக்கு கொஞ்சமா பணம் கட்டி இருக்கேன் காசு ஆடை எவடி இவ எப்பவாவது ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் யாருக்காவது பண்ணி கொடுப்பேன்ல அதுல வந்த காசு பத்திரமா வச்சிருந்தேன் எல்லாவற்றிற்கும் அவளிடம் பதில் இருந்தது பைரவி அப்படித்தான் ஒரு விஷயம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் அதற்குரிய எல்லா ஏற்பாட்டையும் பண்ணிவிட்டுத்தான் அடுத்தவரிடம் அதை பற்றி மூச்சு விடுவாள் டி வேண்டாண்டி சொன்ன கேளு ருக்மணி அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் இல்லை ஆகாது ஆக விடமாட்டேன் அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தா உடனே கட் பண்ணிடுவேன் இன்னைக்கு முதல் முதல்ல பேசும் போதே அது தெரிஞ்சிடும் பேசாம இரு என்றவள் நம்பரையும் செல்போனையும் எடுத்துக்கொண்டு மொட்டை மாடிக்கு சென்றாள் காவியா தந்த நம்பரை அதில் அழுத்தி போனை ஒழிக்க செய்ய எதிர்ப்புறம் ரிங் சென்று கொண்டே இருந்தது சரி ஆள் பக்கத்துல இல்ல என்று நினைக்கும் போதே ஒரு கம்பீரமான அழுத்தமான குரல் ஹலோ என்க ஹலோ மிஸ்டர் உதய் மியூசிக் டைரக்டர் எஸ் நீங்க யாரு நான் யாருங்கிறது முக்கியம் இல்ல எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ற அவளது பதிலில் குழம்பியவன் வாட் என்ன விஷயம் என்னோட பர்சனல் நம்பர் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அது என்ன பெரிய ஜீபுமா ரகசியமா பர்சனல் நம்பர்னாலும் கொஞ்ச பேருக்கு கொடுத்திருப்பீங்கல்ல என்று அவள் பதில் கேள்வி கேட்க எதிர்முனையில் உதை கூர்மையானான் என்ன சொல்லணும்னு சொல்லு எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு கோரிக்கை இருக்கு என்ன கோரிக்கை நான் நினைக்கிற நேரமெல்லாம் உங்ககிட்ட பேசணும் What nonsense are you talking? நீ எதுக்கு எங்கிட்ட பேசணும் முதல்ல நான் யார் தெரியுமா எவ்வளவு பிஸி தெரியுமா என்னுடைய நேரத்தை வெட்டியா பேச்சுல கழிக்க முடியாது எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் ராத்திரி தூங்கி தானே ஆகணும் சாப்பிட்டு தானே ஆகணும் அந்த நேரத்துல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஐயும் மேட் உன்னோட பெயர் என்ன எதுக்கு என்கிட்ட வம்பு பண்ற எக்ஸாக்ட்லி ஒரு சின்ன கேம் எனக்கு உங்ககிட்ட ஒன்னு சொல்லணும் ஆனா அதே சமயத்தில் என்னை கண்டுபிடிக்க நீங்கள் எந்த விதமான ட்ரிக் யூஸ் பண்ண கூடாது தானா கண்டுபிடிக்கணும் முடியுமா உங்களால எதுக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசணும் உன்னை கண்டுபிடிக்கணும் புல்ஷிட் எத்தனை பேர் கிளம்பி இருக்கீங்க இப்படி பணக்காரனா இப்படித்தான் வலை போட்டு பிடிக்க பாப்பீங்களா வலை போட்டு பிடிக்கிறதா அப்படின்னா அதான் தேவையில்லாம இப்படி பேசி எப்படியாவது என்னை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கெல்லாம் நான் ஆள் இல்ல வாரே வா நீங்க பொண்ணுங்க கூட பழகினதே இல்லையா 
பேசுவது பழகுவது கூட உங்க சொசைட்டி பொண்ணுங்க கூட தான் பேசுவீங்களா அதாவது பணக்காரங்களா பார்த்து மட்டும் என்று குத்தலாக வினவினாள் அவளது கேள்வி ஏதோ ஒரு வகையில் அவனை தாக்க அவன் மௌனமானான் என்ன சொல்லணும்னு சொல்லு நீங்க என்னோட கோரிக்கைக்கு சரி சொல்லலையே அது நீ இப்ப பேச போறத பொறுத்து பரவாயில்லையே பாடா ஆளுதான் நீங்க ரொம்ப எச்சரிக்கையே இருக்கீங்க ஆனால் நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா நீங்க என்னோட கோரிக்கையை ஒத்துக்குவீங்க நிச்சயமா மாட்டேன் பாக்கலாம் முதல்ல நீ என்ன பேசணும்னு நினைச்சியோ அத சொல்லு என்றான் நீங்க என்னை காதலிக்கணும் வாட் என்று அதிர்ச்சியில் உதை கத்தியதும் அப்பா காதுல கொய்யின்னு சத்தம் உங்களுக்கு காது கேட்கலைனா என்னோடது ரிப்பேர் பண்ணணுமா திருப்பி தெளிவா சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நீங்க என்ன காதலிக்கணும் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்ல இந்த பக்கம் உதை அதிர்ந்தான் உதை கண்ணா தி ஃபேமஸ் மியூசிக் டைரக்டர் ஆஃப் தி சவுத் இந்தியன் பிலிம் சொசைட்டி தற்போதைய இளைஞர் இளைஞர்களின் நாடி துடிப்பை திரிந்து வைத்திருக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் மட்டும் அல்லாது கவர்ச்சிகரமான குரலுக்கு சொந்தக்காரன் அவனது படங்களில் ஒன்று இரண்டு பாடல்களும் பாடியுள்ளான் இதை எல்லாவற்றையும் விட மேலாக கன்னி பெண்களின் கனவு நாயகன் சின்ன வயதிலேயே மியூசிக் டைரக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற வெறியில் இரவு பகலாக உழைத்து கஷ்டப்பட்டு முன்னேறியவன் இந்த உயரத்திற்கு வருவதற்கு அவன் பட்ட கஷ்டங்கள் ஏராளம் தனது லட்சியத்திற்காக இன்னும் போராடி கொண்டு இருப்பவன் பெண்கள் அவன் மேல் வந்து விழுந்தாலும் தனது தொழிலையோ இமேஜையோ பாதிக்காத வகையில் யாரிடமும் மாட்டிக்கொள்ளாது இதுவரை விலாங்கு மீனாக நழுவிக்கொண்டே இருப்பவன் அவனை கார்னர் பண்ண பட உலகிலும் இசை உலகிலும் ஏராளமானோர் முயன்று கொண்டிருக்க எல்லோரிடமும் தனது கவர்ச்சிகரமான பேச்சால் தவித்துக் கொண்டிருந்தவன் இவளின் நேரடி தாக்குதலில் ஒரு நொடி திகைத்து விட்டான் ஒரு சில நொடிகளிலேயே தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொண்டவன் கடகடவென்று வாய்விட்டு சிரித்தான் அவனது ஆண்மை கலந்த சிரிப்பான குரலுக்கு ஒரு நொடி மயங்கிய மனதை திசை திருப்பி நான் சொன்னது ஜோக்கா இப்படி சிரிக்கிறீங்க ஷியோர் என்னை காதலிக்க உன்கிட்ட என்ன தகுதி இருக்கு என்ற அவனது பதிலில் முகம் கருத்தவள் தகுதினே நீங்க எதை நினைக்கிறீங்க பணம் பதவி அழகு இதுவா அப்படின்னா அது எதுவுமே என்கிட்ட கிடையாது ஆனா ஒரு முக்கியமான தகுதி இருக்கு ஒரு ஆண் பெண்ணை தான் காதலிக்க முடியும் அப்படி பார்த்தா அந்த தகுதி எனக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்றவள் தொடர்ந்து நான் சொன்னது நினைவிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னை கண்டுபிடிக்க குறுக்கு வழி உபயோகிக்க கூடாது என்று கூறிவிட்டு தனது தேனினும் இனிய குரலால் ஹே ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ அந்திவையில் மின்னி வரும் பொழுது மன்மதனின் மந்திரத்தை எழுது மெல்ல எழுது ஹே ஐ லவ் யூ அவளது குரலில் தென்பட்ட இனிமையில் மகுடிக்கு மயங்கிய நாகம் போல கட்டுண்டு நின்றான் உதை கண்ணா அத்தியாயம் நான்கு சிந்து இல்லம் ராயப்பேட்டையில் உள்ள மிகப்பெரிய மாளிகை இசையமைப்பாளர் பி எஸ் ஆர் தான் கொடி கட்டி பறந்த காலத்தில் வாங்கிய வீடு இப்போது அவருக்கு கைவசம் படங்கள் இருந்தாலும் முன்பு போல் இல்லை முன்பு குறிப்பிட்ட நடிகர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் என்று ஒரு வட்டத்திற்குள் திரை உலகம் சிக்கிக் கிடந்தது ஆனால் தற்போது அப்படி இல்லை திறமை இருந்தாலும் வாய்ப்புகள் கிடைக்க மற்றவர்கள் தயவை நாடி இருந்தது போக விஞ்ஞான வளர்ச்சியால் திறமை உள்ளவர்களை ஊடகங்கள் அறிமுகப்படுத்திவிட மக்களுக்கும் வித்தியாசமான முயற்சிகள் தேவைப்பட எப்போதும் ஒருவித போட்டி நிலைமை இருந்து கொண்டிருக்கிறது தனது அறையில் மதுவின் பிடியில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பி எஸ் ஆருக்கு காலை பத்து மணிக்கு ஏ பி எம் இல் ரெக்கார்டிங் அவரது அரைவாசலில் காத்துக் கொண்டிருந்தார் அவரது உதவியாளர் சிவபெருமாள் கடவுளே இவர் எப்ப எழுந்து எப்ப கிளம்பி இன்னைக்கு நமக்கு கொடை நிச்சயம் என்று மனதுக்குள் பயந்து கொண்டே வெளியே காவல் காத்தார் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே அவரிடம் பணிபுரிபவர் என்பதால் அவரின் அத்தனை குணங்களும் அத்துப்படி மனுஷன் எந்த நிலையில் எப்படி இருப்பார் என்று கணிக்காமலேயே தெரியும் ஆதலால் நேற்றடித்த சரக்கு இறங்க இன்னும் டைம் இருக்கிறது என்று தெரிந்தாலும் பத்து மணிக்கு செல்ல வேண்டுமே இல்லையெனில் அந்த தயாரிப்பாளர் வேறு கத்துவாரே எழுப்பவில்லை என்றால் இவர் சாமியாடுவார் என்று இருதலை கொல்லி போல தவித்துக் கொண்டிருந்தவருக்கு அப்போது மாடி ஏறி வந்த லலிதா தெய்வமாக தோன்றினார் என்ன பெருமாள் இங்கு நிக்கிறீங்க அம்மா பத்து மணிக்கு ரெக்கார்டிங் ஐயாவை எழுப்பணும் அவர் பயந்து கொண்டே சொல்ல சரி நான் சொல்றேன் என்று கூறிக்கொண்டு கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தார் மகராசி எப்படித்தான் இந்த அம்மா இவர் கூட குடித்தன நடந்ததோ என்று அவளுக்கும் மனதில் பறிந்து கொண்டே வெளியில் நின்று கொண்டிருந்தார் அடுத்த அரை மணியில் குளித்து ஜம் என்று வேஷ்டி சட்டையில் ஜவ்வாது மணக்க நெற்றியில் குங்குமம் துளங்க இறங்கி வந்தவரை பார்த்து பெருமாள் வாயை பிளந்தார் என்னவே வாயை பிளந்து கொண்டு நிக்கிறீங்க காலையில ரெக்கார்டிங் இருக்கிறது மறந்து போச்சா 
போரும் போய் டிரைவரை ரெடியாக இருக்க சொல்லும் நான் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் என்று கூறிக்கொண்டே டைனிங் ஹாலுக்குள் சென்றவரை பார்த்துவிட்டு அவர் சொன்ன வேலையை செவ்வனை செய்ய வாசலுக்கு சென்றார் சாப்பிட அமர்ந்ததும் பாப்பா எங்கே என்று லலிதாவிடம் கேட்க அவள் பதில் சொல்லும் முன் அப்பா என்ற குரலுடன் இரு பூக்கரங்கள் அவருடைய கழுத்தை வளைத்தது என்ன பாப்பா காலேஜுக்கு நேரமாகல என்று மகளிடம் வாஞ்சியாய் வினவ போகணும்பா நான் இன்னைக்கு காலேஜ்ல இருந்து நேர அத்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வரவா எதுக்குமா இப்பாங்க உம் அத்தானுக்கு ஏதோ விருது கிடைச்சிருக்காம் அதுக்கு வாழ்த்து சொல்லிட்டு வரேனே அவன் உன் வாழ்த்தை மதிச்சிட்டாலும் என்று மனதுக்குள் தோன்றியதை வெளியில் சொல்லாமல் மறைத்தார் மகளிடம் அவரால் அப்படி சட்டென்று சொல்லிவிட முடியாது தன் மகளிடம் அத்தனை பாசம் அவருக்கு தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் மகளுக்காக பொறுத்துக் கொள்ளும் பக்குவம் உள்ளவர் அவளை பொறுத்தவரை மகளுக்கு அடுத்தபடிதான் எல்லாமே அப்பா பதில் சொல்லவில்லை என்றதும் மகள் அவரிடம் அழுத்தி அப்பா என்று அழைக்க வேறு வழி இல்லாமல் சரி போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துடு என்று கூறிவிட்டு சாப்பிட்டு எடுத்தார் நான் வரேன் மதியம் சாப்பாடு ஏவிஎம்முக்கு கொடுத்து விட்டுடு என்று மனைவியிடமும் கூறிவிட்டு எழுந்து சென்று விட்டார் சிந்து காலேஜுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் சாப்பிட்டு கிளம்பு என்று லலிதா சொல்லவும் பிளீஸ்மா எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் நேரம் ஆயிடுச்சு என்று சொல்லி கிளம்ப மகளின் செய்தி தெரிந்து ஏற்கனவே ஒரு தட்டில் இட்லியை வைத்துக் கொண்டு நின்றவர் அதை பீத்து சாம்பார் தொட்டு அவள் வாயில் ஊட்டிவிட்டார் அம்மா என்று அழுத்தமாய் அவள் அழைக்க பிளீஸ் அம்மாவுக்காக ரெண்டு வாய் வாங்கிட்டு போ வெறும் வயிற்றோடு போக கூடாது என்று கட்டாயப்படுத்தி இரண்டு இட்லியை சாப்பிட வைத்து பின்பு அனுப்பினார் இருவரும் சென்றதும் நேரே பூஜை அறைக்கு சென்று பூஜை செய்ய அமர்ந்தார் அடுத்து ஒரு மணி நேரம் அவள் சொல்லிய ஸ்லோகங்களால் அந்த மாளிகையில் ஒரு தெய்வீக கலை குடி வந்தது பூஜை முடித்து சாப்பிட்டு பின்னர் வழக்கம் போல மதிய சாப்பாட்டுக்கு சமையல்காரரிடம் சொல்லி தானும் கூட உதவி செய்து தனது வழக்கமான பணியில் ஆழ்ந்தாள் நாலந்து வருடம் முன்னால் வரை அவளும் ஒரு பின்னணி பாடகியாக பி எஸ் ஆர் இசையில் பாடி இருக்கிறாள்தான் ஆனால் இப்போது எல்லாம் பாடுவது இல்லை பி எஸ் ஆரின் கார் ஏவியமுள் நுழைந்து அன்றைய ரெக்கார்டிங் நடக்கும் இடத்திற்கு சென்று நின்றது இறங்கும் போதே சற்று தள்ளி நின்ற புது காரை கவனித்தவர் பெருமாளிடம் என்ன இது அவன் வண்டி மாதிரி இருக்கு என்ற சந்தேகத்தை கிளப்ப பெருமாளுக்குமே மனதுக்குள் ஒரு இனம் புரியாத பதட்டம் உருவாகியது காரணம் இல்லாமல் எந்த இடத்திற்கும் வராதவனின் காரை பார்த்ததும் இன்று ஏதோ ஒரு விபரீதம் என்று மனதிற்குள் பட்டது அது மாதிரியே இவர்கள் இறங்கி ஸ்டுடியோ வாசலில் கால் வைத்ததும் எங்கிருந்தோ பறந்து வந்த தயாரிப்பாளரின் பி ஏ ராமன் சார் இப்போ இந்திரன் சார் கொஞ்சம் பிஸி நீங்க அப்புறம் வந்து அவரை பார்க்கலாமே என்றான் யோ தள்ளியா நாங்க அவரை பார்க்க வரல இன்னைக்கு இங்க ரெக்கார்டிங் இருக்கு அதுக்கு வந்திருக்கோம் சிங்கர்ஸ் வந்தாச்சா சார் அவங்க எல்லாம் வந்தாச்சு ஏற்கனவே டியூன் அமைச்சு ரெக்கார்டிங் போய்கிட்டு இருக்கு சார் என்று மென்று விழுங்கி ராமன் சொல்ல என்னது நான் இல்லாம ரெக்கார்டிங் போய்கிட்டு இருக்கா அப்ப யார் மியூசிக் சார் உதய் கண்ணா சார் தான் மியூசிக் அவர் இடுக்கவும் கோபத்தில் யாரை கேட்டு அவனை போட்டீங்க என்று கத்தினார் யாரை கேட்கணும் ஐயா இந்த படத்துக்கு தயாரிப்பாளர் நான் தான் நான் முடிவு பண்றவங்க தான் என்னோட படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்டர் இப்போதிலிருந்து என்னோட படத்துக்கு அவன் தான் மியூசிக் டைரக்டர் என்று சொல்லிக் கொண்டே அங்கே வந்தார் இந்திரன் அது எப்படி என்கிட்ட அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு அவனை மியூசிக் டைரக்டர்னு சொல்லுவீங்க அது அப்போ இப்போ அவன் தான் மியூசிக் டைரக்டர் அட்வான்ஸ் கூட நீ தர வேண்டாம் நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நீ என்னையா கிழிச்ச நான் புக் பண்ணி அரை மணி நேரம் ஆகல அதுக்குள்ள ரெண்டு பாட்டு டியூன் போட்டுட்டாயா பணத்தை கொட்டி சினிமா எடுக்கிறவன் கஷ்டம் உங்களுக்கு எல்லாம் எங்கேயா புரிய போகுது கேட்டா மூட் வந்தா தான் இசையமைக்க முடியும்னு சொல்லுவீங்க இந்திரன் பேச பேச கொதிகலன் ஆனார் பி எஸ் ஆர் கையை உயிரை தூக்கி அவர் பேச்சை நிறுத்துமாறு ஜாடையில் கூறியவர் பெருமாளிடம் திரும்பி இவர் அட்வான்ஸை திருப்பி கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணு என்று கூறிவிட்டு காரை நோக்கி நடந்தார் பின்னாலேயே ஓடி வந்து காரில் ஏறிக்கொண்ட பெருமாள் அவரிடம் ஐயா இப்ப எங்க போக என்று பவ்யமாக கேட்க எங்கேயாவது போய் தொல என்ற வார்த்தை அவர் வாயிலிருந்து வந்தது இதற்கு மேல் கேட்டால் கோபம் வரும் என்று தெரிந்து டிரைவரிடம் வீட்டுக்கு போப்பா என்று ஜாடை காட்டினார் கண் மூடி பின்னிருக்கையில் சாய்ந்து ஏதோ சிந்தனையில் வந்தவருக்கு கார் நின்றது கூட தெரியவில்லை பெருமாள் இறங்கி அவரிடம் வீடு வந்துவிட்டது என்று சொல்ல ஒன்றும் பேசாமல் இறங்கி விடுவிடுவென்று வீட்டிற்குள் சென்று மாடி ஏறினார் ஹாலுக்கு வந்த லலிதா இவர் மாடி ஏறுவதை பார்த்துவிட்டு திரும்பி வாசலை பார்க்க பின்னாலேயே பெருமாள் வருவது தெரிந்தது அவரிடம் என்ன அண்ணா அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்க என்று கேட்க அவர் மாடி ஏறி விட்டாரா என்று கவனித்து விட்டு மெல்ல லலிதாவிடம் ரெக்கார்டிங் இல்லம்மா என்றார் ஏன் இல்ல இன்னைக்கு புது படம்னு சொல்லிட்டு தானே போனாங்க ஆமாம்மா அவர் அட்வான்ஸ் கொடுத்து கொஞ்ச நாளாச்சு சாருக்கு இன்னொரு பட வேலை இருந்துச்சு அதை முடிச்சு கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலான்னு நினைச்சிருந்தார் 
அதுக்குள்ள தயாரிப்பாளர் பொறுக்க முடியாமல் இந்த படத்தை இன்னொருத்தர் கையில் கொடுத்து விட்டார் யார்கிட்ட கொடுத்தார் அதுமா அது அந்த தம்பி உதய் கிட்ட ஓ என்றவளுக்கு பதில் பேச முடியவில்லை வேற வேலை எதுவும் இல்லையா இருக்குமா ஆனா கோபத்தில் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு இப்போ என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தான் தெரியல பெருமாள் கைகளை பிசைந்தார் இருங்க நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் என்றவள் ஜூஸ் எடுத்துக்கொண்டு மாடிக்கு சென்றாள் தனது அறையில் இருந்த ஷெல்பில் இருந்து மதுவை எடுத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தவரிடம் சென்று தனது கையில் உள்ள ஜூஸை நீட்டினாள் அப்போதுதான் பாட்டிலை எடுத்து டம்ளரில் மதுவை ஊற்றி கொண்டிருந்தவர் லலிதாவை பார்த்தார் பகல வேண்டாமே பிளீஸ் அவளின் கண்களும் உதடுகளும் வாசித்ததை புரிந்து கொண்டவர் ஒரு பெருமூச்சுடன் கையில் உள்ள கிளாஸை கீழே வைத்தார் இந்த ஜூஸை குடிச்சிட்டு வேற ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குன்னு பெருமாள் சொன்னாரு அதுக்கு கிளம்புங்க ஒரு வேலையும் வேண்டாம் போக சொல்லு அவர எதுக்கு அப்படி சொல்லணும் நீங்க வீட்டுல இருக்க இருக்க உங்களோட மனசு வேறு திசையில் பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் அது எதுக்கு காலம் எப்போதும் ஒரே மாதிரி இருப்பது கிடையாது இது நாள் வரைக்கும் நீங்க தானே நம்பர் ஒன்னா இருந்தீங்க இளைய தலைமுறைக்கு வழிவிட்டதான் நினைச்சுக்கோங்க மேலும் அவரும் உங்களுக்கு வேண்டியவர் தானே நான் சொன்னது புரிஞ்சதுன்னா அடுத்த வேலையை பார்க்க போங்க தன்மையாக சொன்னவள் ஜூஸ் டம்ளரை எடுத்துக்கொண்டு கீழே சென்றாள் அவளை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த பெருமாளிடம் கொஞ்ச நேரம் இருங்க அண்ணா வருவார் பதில் கூறிவிட்டு உள்ளே சென்றாள் அவர் சொன்னது போலவே பத்து நிமிடம் கழித்து கீழே இறங்கி வந்தவர் சற்று அமைதியுடன் வா போகலாம் எங்க போறோம்னு சொல்லு பெருமாளிடம் கேட்டுக்கொண்டே வெளியில் சென்றார் கல்லூரி முடிந்ததும் சிந்து நேராக தனது அத்தையின் வீட்டுக்கு சென்றாள் வலசரவாக்கத்தில் புதிதாக எழும்பியுள்ள ஏரியாவில் இருந்த சிறிய பங்களா டைப் வீட்டிற்குள் அவள் சென்ற போது அவளை கண்ட அத்தை அமுதா வாமா சிந்து நல்லா இருக்கியா அன்புடன் விசாரித்தாள் ஆமா அத்த நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு என்னமா நான் நல்லா இருக்கேன் வீட்டுல அப்பா அம்மா எல்லோரும் நல்லா இருக்காங்களா நல்லா இருக்காங்க அத்த பதில் கூறிக்கொண்டே கண்களை சுழற்றிய அவளின் பார்வை யாரையோ தேடியது எப்போதும் போல் வீடு அமைதியாக இருக்கவே தான் தேடும் நபர் வீட்டில் இல்லையோ என்ற ஐயத்தில் அத்தான் இல்லையா வீட்டில் வீடு ரொம்ப அமைதியா இருக்கு சாதாரணமாக கேட்பது போல் காட்டிக்கொண்டாலும் அவள் மனது முழுவதும் அவன் வீட்டில் இருக்க வேண்டுமே என்ற வேண்டுதலே இருந்தது வீட்டுலதான் இருக்கான் தூங்குறான் காலையில சீக்கிரம் ரெக்கார்டிங் போயிட்டான் நாலு மணிக்கு வந்துதான் சாப்பிட்டான் இப்ப நல்லா படுத்து தூங்குறான் அப்படியா சிந்து கேட்கும் போதே சுதி இறங்கி முகம் விழுந்து விட்டது மருமகளின் முகத்தை பார்த்தே மனதை படித்த அத்தை அமுதா சிந்து உள்ளவா நீ காலேஜில் இருந்து தானே நேர வர டிஃபன் சாப்பிடு நான் இன்னைக்கு புதுசா ஒரு ரெசிபி தயார் பண்ணியிருக்கேன் அதை சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லு மருமகளின் கவனத்தை மாற்றினாள் வழக்கம் போல தனது குறும்பு தலை தூக்க அத்த உங்க மகனுக்கு பதிலாக நான் தான் இன்னைக்கு சோதனை எளியா என்றால் சிரித்து கொண்டே சேச்ச உன்ன போய் யாராவது எலின்னு சொல்லுவாங்களா கிளின்னு வேணா சொல்லலாம் மருமகளுக்கு ஐஸ் வைத்துக் கொண்டே தான் புதிதாக செய்த கட்லெட்டை சிறு பிளேட்டில் வைத்து அவளிடம் கொடுத்தாள் தொட்டுக்க எந்த சாஸ் வேணுமோ நீ ஊத்திக்கோ டைனிங் டேபிளில் உள்ள வகைகளை அவளிடம் காட்டிவிட்டு குடிக்க காஃபி எடுத்து வர உள்ளே சென்றாள் கட்லெட்டில் சாஸ் ஊற்றி சாப்பிட்டு பார்த்தவள் ஒரு வாய் சுவைத்ததும் அத்த சூப்பர் என்ன இருந்தாலும் உங்க கைப்பக்குவம் தனிதான் அத்தையை புகழ்ந்தாள் என்ன ஐசா சிரித்து கொண்டே அமுதா கேட்க இதுதான் நல்லதுக்கு காலம் இல்லைன்னு சொல்றது செல்லமாக சொல்லி முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்ட சிந்துவிடம் பொதுவா மாமியாரை யாருக்கும் பிடிக்காது ஆனா நீ ரொம்ப புகழ்றியே அதான் கேட்டேன் பதிலுக்கு மருமகளை வம்பிடுக்க நீங்க தான் இன்னும் மாமியார் ஆகலையே ஆன பிறகு பாத்துக்கலாம் இப்ப நீங்க என்னோட அத்தை தானே அத்தையை பாசத்துடன் கட்டி கொண்டாள் சிந்து பெண் குழந்தை இல்லாததால் எப்போதுமே அமுதாவுக்கு சிந்துவை பிடிக்கும் எத்தனையோ மனக்கசப்புகள் இரு குடும்பத்துக்கிடையில் இருந்தாலும் கள்ளம் கபடம் இல்லாத மனதில் அன்பை மட்டுமே தேக்கி அவளை காணவரும் சிந்துவை அவளும் பிரியத்துடன் வைத்துக் கொள்வாள் அப்போ மாமியாராகாம அத்தையா இருக்கேன் வேண்டுமென்றே அமுதா சொல்ல சிந்துவின் முகம் கூம்பிவிட்டது அவளது முகவாட்டத்தை பொறுக்காமல் சும்மா உன்னை சீண்டின இதுக்கெல்லாம் முகம் வாடலாமா அவளை சமாதானம் செய்தார் அப்போது கிச்சனில் இருந்த இன்டர்காம் ஒழிக்க எடுத்து காதில் வைத்து அவர் என்னடா என்று கேட்க அம்மா டிஃபன் காஃபி எடுத்துட்டு வாங்க என்று கூறி போனை டக் என்று வைத்தான் மகனுக்கு ஒரு தட்டில் இரண்டு கட்லட் ஒரு ஜாங்கிரி பிளாஸ்கில் காஃபி எடுத்துக்கொண்டு மாடி ஏற போனவளே அத்த குடுங்க நான் போய் அத்தனுக்கு கொடுத்துட்டு வரேன் அவள் கையில் இருந்து வாங்கி கொண்டு மாடி ஏறினாள் மகன் என்ன சொல்வானோ என்ற எண்ணம் மனதில் ஓடினாலும் அவள் ஆசையையும் கெடுப்பானேன் என்ற நினைப்பில் பதில் பேசாமல் அவளிடம் ட்ரேயை கொடுத்து அனுப்பினாள் 
அதிகாலையில் இந்திரன் அழைத்து புதுப்படத்துக்கு உடனே மியூசிக் பண்ணி தர முடியுமா என்று கேட்க தென்னக தயாரிப்பாளர்களில் மிக முக்கியமான அவரது வேண்டுகோளை புறக்கணிக்க மனமில்லாமல் உடனே கிளம்பி சென்றவன் இரண்டு பாட்டுக்கு மெட்டு அமைத்து கொடுத்துவிட்டு நாலு மணிக்குத்தான் வீடு திரும்பியிருந்தான் சாப்பிட்டு விட்டு அழுப்பில் படுத்து தூங்கியவன் அப்போதுதான் கண்பிடித்தான் இன்றைய பிஸியில் நேற்றிரவு வந்த போன் காலை மறந்திருந்தவனுக்கு தற்போது இரவு வந்த போனை பற்றிய நினைவு வந்தது யாராக இருக்கும் தன்னிடம் விளையாட்டு காட்டுகிறார்களா அல்லது வேண்டுமென்றே வம்பு செய்கிறார்களா தன்னுடைய பெயரை கெடுப்பதற்கு ஏதேனும் முயற்சியா பலவித சிந்தனைகள் மனதிற்குள் ஓடினாலும் கடைசியாக அவள் பாடிய பாடலின் குரலின் இனிமை அவனால் மறக்க முடியவில்லை என்ன மாதிரியான ஒரு குரல் அவள் சாதாரணமாகத்தான் பாடினாள் ஆனால் அந்த குரலின் இனிமை காதில் நுழைந்து உயிரில் கலந்து தேகங்களை சிலிர்க்க செய்து அவனது ஆன்மாவை தொட்டது இரண்டு நிமிடங்கள் மட்டுமே அவள் பாடினாள் அந்த சொற்ப கணத்திலேயே இத்தகைய குரல் தற்போது பட உலகில் யாருக்குமே கிடையாது என்பதை அவன் பரிபூர்ணமாக உணர்ந்து கொண்டான் கலைமகளை பல நூறு ஜென்மங்கள் பாலாலும் தேனாலும் அபிஷேகம் செய்திருந்தால் மட்டுமே அந்த புண்ணியம் கிடைக்கும் அத்தகைய குரல் அவள் பாடிய விதத்தை வைத்து அவளுக்கு சங்கீத ஞானம் இயற்கையாக இருக்கிறது என்பதும் முழுமையான பயிற்சி அவளுக்கு கிடைக்கவில்லை என்பதும் அவனுக்கு புரிந்தது சிறு வயதிலிருந்தே இசையோடு சேர்ந்து வளர்ந்தவன் என்பதால் அதன் நுணுக்கங்களை அவனால் ஆராய முடிந்தது அவன் நினைத்தால் ஒரே நாளிலேயே அவளை பற்றி அத்தனை விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் ஒருவேளை அது தெரிந்து அவள் தன்னை மறைத்துக் கொண்டாள் இப்போது அவனுக்கு அவள் முழுதாக தேவை அவளை கண்டுபிடித்து தனது இசையில் பாட வைக்க வேண்டும் என்பது அவனின் அவா அதற்காக தன்னை கண்டுபிடிக்க குறுக்கு வழியில் முயற்சி பண்ணக்கூடாது என்ற அவளது நிபந்தனைக்கு அவன் கட்டுப்பட முடிவு செய்து விட்டான் அறையின் கதவு திறக்கும் சப்தம் கேட்டு தனது சிந்தனையிலிருந்து கலைந்தவன் அம்மாவை எதிர்பார்க்க உள்ளே வந்தவள் சிந்து இவள் எதற்கு இதை கொண்டு வந்தாள் மனதின் கேள்வியை முகத்தில் காட்டி அம்மா இல்லையா தன் அதிருப்தியை குரலிலும் காட்டினான் ஏனாத்தான் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வரக்கூடாதா நேரடியாக கேட்டவளிடம் இல்ல தி கிரேட் மியூசிக் பி எஸ் ஆர் பொண்ணு இந்த வேலையெல்லாம் செய்யலாமா அப்படி நான் என்னைக்காவது உங்க கிட்ட சொன்னேனா நீ சொல்லலைனா என்ன உங்க அப்பா சொல்ல மாட்டாரா அத்தான் நான் எத்தனையோ தடவை சொல்லிட்டேன் எங்க அப்பாவை வச்சு என்ன கணக்கு பண்ணாதீங்க நான் அத்தையையும் உங்களையும் எப்பவும் வேற்றாளா நினைத்ததில்லை அவளது குரலில் வருத்தம் தெரிந்தது அவளது மனது ஏற்கனவே தெரியும் ஆதலால் இதற்கு மேலும் அவளை நோக வைக்க விரும்பாமல் ஓகே தேங்க்ஸ் என்று பேச்சை முடித்துக் கொண்டான் ஆனால் அவள் அவனிடம் தன்னுடைய கல்லூரியை படிப்பை பற்றி சற்று நேரம் பேசிவிட்டு அவனுடைய இசை பற்றியும் இப்போது அவன் செய்து கொண்டிருக்கும் படங்கள் பற்றியும் பேசிவிட்டு சென்றாள் சிறு வயதிலிருந்தே தன்னை சுற்றி வருபவள் என்பதால் ஓரளவிற்கு மேல் அவனாலும் முகம் காட்ட முடியவில்லை நீ கிளம்பு உங்க அப்பா தேடுவார் சொல்லிட்டு தான் அத்தா வந்திருக்கேன் அவள் சொன்னாலும் காலையில் நடந்த நிகழ்ச்சி அவனுக்கு நினைவுக்கு வரவே இல்ல நீ கிளம்பு ஏற்கனவே பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அவளை வலுக்கட்டாயமாக கிளப்பி விட்டான் என்ன பிரச்சனை ஏற்கனவே உள்ளது தானே ஆமாம் அதுதான் எனக்கும் வேலை இருக்கு நான் வெளியில போகணும் என்று சொல்லி அவளை அனுப்பி வைத்தான் சற்று நேரத்தில் கிளம்பி வெளியே வந்தவன் அம்மா நான் வெளியில போயிட்டு வரேன் என்று கூறிவிட்டு தனது காரை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் போகும் வழியிலேயே அவனது நண்பனும் காரியதரிசியுமான சசிதரன் வீட்டிற்கு சென்றான் காரில் இருந்து கொண்டே அவனுக்கு போன் செய்து டேய் கிளம்பி வெளியில வா என்று சொல்ல இப்ப நீ எங்க இருக்க அவன் பதில் கேள்வி கேட்டான் உன் வீட்டு வாசலில் தாண்டா இருக்கேன் சீக்கிரமா வா உதயின் குரலில் தனது வீட்டின் பால்கனியில் இருந்து பார்த்துவிட்டு கையை ஆட்டினான் போனில் டேய் இறங்கி வீட்டுக்கு வா நான் அறகுறைய நிக்கிறேன் கிளம்பி வர பத்து நிமிஷம் ஆகும் சசி சொன்னதும் வேறு வழி இல்லாமல் காரை விட்டு இறங்கி இரண்டாவது மாடியில் உள்ள அவனது வீட்டிற்கு சென்றான் கதவை திறந்த அபிநயா இவனை பார்த்துவிட்டு அண்ணா உதி என்ன வந்திருக்காங்க பாத்ரூமில் இருக்கும் அண்ணன் காதில் விழ வேண்டும் என்பதால் கத்தினாள் அவளது கத்தல் கேட்டு அவனது அம்மாவும் அப்பாவும் வெளியில் வந்து வாப்பா அம்மா நல்லா இருக்காங்களா கொஞ்சம் உட்காரு இப்ப அவன் வந்துடுவான் குளிச்சுட்டு இருக்கான் சொல்லிவிட்டு அம்மா உள்ளே செல்ல அப்பா அவன் அருகில் சோஃபாவில் வந்து அமர்ந்து அவனிடம் பேச ஆரம்பித்தார் ஒரு சில நிமிடங்களில் மணக்க மணக்க காஃபியும் உளுந்து வடையும் ஒரு தட்டில் கொண்டு வந்த அபிநயா அண்ணா எடுத்துக்கோங்க என்று தட்டை நீட்டினாள் இப்பதான் சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் அண்ணா எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் எங்க அம்மா உங்களை சாப்பிடாம அனுப்ப மாட்டாங்க உங்களுக்கு அவங்கள பத்தி தெரியாது நானும் என் அண்ணனும் எங்க அம்மா அட்வைஸுக்கு பயந்துதான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கும் அந்த லெக்சர் தேவைன்னா வர சொல்றேன் அவளது ட்ரிக் வேலை செய்தது சத்தம் காட்டாமல் பிளேட்டை வாங்கி கொண்டவனை பார்த்து கலகலவென்று சிரித்தாள் என்னடி சிரிப்பு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே துண்டை வைத்து தலையை துவட்டிக் கொண்டு வெளியே வந்த சசியை பார்த்து நடந்ததை கூறினாள்
போடி வாயாடி தங்கையை அனுப்பிவிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா உன்னால முடியும்னா சாப்பிடு இல்லைனா வச்சுடு நண்பனை உபசரித்தான் பரவாயில்ல நீ சீக்கிரம் வா அவனை அவசரப்படுத்தவும் பத்து நிமிடங்களில் அவன் கிளம்பி வெளியே வந்தான் இருவரும் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்பினர் காருக்கு வந்ததும் நண்பனிடம் என்னடா என்ன அவசரம் அந்த தயாரிப்பாளர் இந்திரன் வீட்டுக்கு போகணும் காலையில அவசரத்துல அவர்கிட்ட எதையும் பேச முடியல இப்ப நேரடியா போய் எல்லா விஷயத்தையும் பேசிட்டு வரலாம் ஏண்டா அவர் வந்து உன்னை பார்க்க மாட்டாரா நீ போய்தான் பார்க்கணுமா சொன்னா நாளைக்கு வருவாரு நான் பார்க்க போறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு அவர் தமிழ்ல மட்டும் இல்லாம அஞ்சாறு மொழி படம் எடுக்கிறவர் அவரை மதிச்சு நாம போனா எல்லா மொழியிலையும் நாம கால் பதிக்கலாம் நண்பனின் யோசனையை கேட்ட சசிதரன் அதான பார்த்தேன் காரணம் இல்லாம நீ போக மாட்டியே சொல்லவும் உதய் மௌனமான சிரிப்பை பதிலாக தந்தான் இந்திரனிடம் பேசி முடித்துவிட்டு இருவரும் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தனர் திரும்பி வரும் வழியில் மெரினாவுக்கு வண்டியை திருப்பினான் ஆள் அறவமற்ற இடத்தில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி வாடா கொஞ்ச தூரம் நடந்துட்டு வருவோம் உதய் சொல்ல இருவரும் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தனர் டே பி எஸ் ஆர் வாய்ப்ப நமக்கு இந்திரன் கொடுத்துட்டாரு இதனால உங்க மாமாவுக்கு உன்மேல இன்னும் கோபம் தான் அதிகமாகும் சசியின் கூற்றில் உண்மையை உணர்ந்தான் அதுக்கு நாம என்ன பண்ண முடியும் நாம வேணும்னு அவர் வாய்ப்பை தட்டி பறிக்கலையே தானா வந்தது நாம ஒத்துக்கிடலைனா வேறு யாருக்காவது போயிடும் அதனாலதான் ஒத்துக்கிட்டேன் அவன் சொன்னதில் உள்ள உண்மை புரிந்தது இல்லடா சசி ஆரம்பிக்க அந்த பேச்சை விடு ஏற்கனவே ஆகாது இன்னும் கொஞ்சம் அவ்வளவுதானே சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே உதய் கண்ணாவின் செல்போன் ஒளி எழுப்பியது எடுத்து நம்பரை பார்த்தவனுக்கு அவன் எதிர்பார்த்த கால் என்பது புரிந்துவிட்டது டே கொஞ்ச இரு நான் இதோ வரேன் என்று சற்று தள்ளி நின்று பேச்சை ஆரம்பித்தான் ஹலோ என்ற அவளின் குரலுக்கு ஏய் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க நேத்தி ஏதோ பேசின சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் அப்படிங்கறதுனால நானும் சும்மா இருந்தேன் ஆனா டெய்லி இதே வேலையா வச்சுட்டு இருக்க நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேங்கிற நினைப்பா கோபமாக கேட்க நிச்சயமா உங்களுக்கு உண்மையிலேயே கோபம் வந்திருந்தா இதுக்குள்ள நீங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் நான் பேசி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆச்சு உங்களைப் போல உள்ள செலிபிரிட்டிக்கு என்னை யாரென்று கண்டுபிடிப்பது ரொம்ப சாதாரணம் ஆனா நீங்க இதுவரை எதுவுமே செய்யல இதிலிருந்து என்ன தெரியுது கேள்வி கேட்டு நிறுத்தினாள் என்ன தெரியுது இங்கு அவன் எகிற பதிலுக்கு அவள் யாரது சொல்லாமல் நெஞ்சல்லி போவது யாரது சொல்லாமல் நெஞ்சல்லி போவது என்று பாடிவிட்டு போனை கட் செய்தாள் அத்தியாயம் ஐந்து அன்று காலேஜ் விடுமுறை என்பதால் பைரவியும் காவியாவும் இல்லத்தில் உள்ள தோட்டத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தனர் பிரேயர் முடிந்ததும் தோட்டத்திற்கு வந்தவர்கள் துப்பட்டாவை எடுத்து இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு செடிகளில் அருகில் இருந்த சருகுகளை கூட்டி எடுத்து போட்டுவிட்டு வேறு கடியில் கொத்திவிட்டு நீரை பாய்ச்சினர் பெரிய தோட்டம் அங்கு உள்ள எல்லோருமே தங்களால் முடிந்த வேலைகளை செய்து அந்த தோட்டத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொண்டிருந்தனர் லீவ் நாட்களில் பெரும்பாலும் பைரவிக்கு தோட்ட வேலைதான் பிடிக்கும் என்பதால் காவியாவையும் உடன் அழைத்துக் கொண்டு அங்கு வந்து விடுவாள் ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்த்த கலைப்பு முகத்தில் தெரிய நெற்றியில் முத்து முத்தாக வேர்வி முத்துக்கள் பூத்திருக்க சிலு சிலு வென்ற காற்றின் உதவியால் முன்னெற்றியில் பறந்த முடிக்கற்றைகளை தனது அழுக்கு கையால் ஒதுக்குவதற்கு மனமில்லாமல் முழங்கை கொண்டு தள்ளிவிட்டுக் கொண்டிருந்தவளை பார்த்த காவியா சிரித்தாள் எதுக்கடி போய் என்ன பார்த்து சிரிக்கிற ஏய் இந்த வேலை முடிஞ்சதும் போய் குளிக்க தானே போறோம் உன் கையை வச்சுத்தான் முடிய தள்ளிவிட்டா என்ன என்னமோ நாட்டியக்காரி மாதிரி போஸ் கொடுத்துட்டு நிக்கிற நீயும் தான் கொஞ்சம் முன்னாடி காலால தாளம் போட்டுட்டு இருந்த அப்போ அதுவும் உன் பாணியில நாட்டியம் தானா என்று காவியாவை வார ஆமாண்டி நான் ஆடினது பரதநாட்டியம் நீ ஆடுவது குச்சிப்பொடி ஆடப்போடி நானே அழுக்குப்படாமல் ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சு ஒப்பைத்தலான்னு பார்த்தா இந்த புழுதியில கொண்டாந்து என்ன விட்டுட்டு நீ கதையா பேசுற இத பாரு இனிமே நோகாம உட்காந்து வேலை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோ உன்னோட உடம்பு குண்டு பூசணிக்க மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கூட ஷேப் இருக்காது இப்ப பாரு வாரத்துல ரெண்டு நாள் தோட்ட வேலை செய்யறதுனால உடம்பு எப்படி சிக்கன் இருக்கு இது எக்ஸைஸ் டி அந்த காலத்தில் இருந்தவங்க எல்லோரும் உடம்பு மெளிய வைக்க இப்படி ஜிம் ஜிம்மா அலைஞ்சுக்கிட்டா இருந்தாங்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வீட்டு வயல்ல உழைச்சாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட உடம்பு சிக்குன்னு இருந்தது இப்ப எல்லோரும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மட்டன் எயிட்டி ஃபைவ்னு வெட்டிட்டு உடம்பு வெயிட் போட்டு அதை குறைக்க ஜிம் ஜிம்மா ஏறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆமா தாயே ஆரம்பிச்சிடாத உன்னோட அந்த கல புராணத்தை எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உனக்கும் எனக்கும் ஒரே வயசுதானே எப்படி நீ வாயை திறந்தாலே அந்த காலம்னு ஆரம்பிக்கிற உனக்கு எப்படி அவங்கள பத்தி தெரியும் வயசு இருந்தால்தான் இதெல்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல எல்லாமே கேள்வி ஞானம் அல்லது படிப்பு ஞானம் 
அட அட சும்மா சொல்லக்கூடாது பொது அறிவு களஞ்சியம் என் கூடவே இருக்குது குறும்புடன் கூறிய தோடியை அடிப்பதற்கு விரட்டி கொண்டு சென்றாள் பைரவி வேலை முடிந்து குளித்து சாப்பிட்டு ஓய்வாக தங்களது அறைக்குள் வந்தவர்கள் எக்ஸாம் நெருங்குவதால் படிக்க ஆரம்பித்தனர் பைரவி இந்த வருஷத்தோட நம்ம படிப்பு முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகணும் வேலை கிடைச்சதும் இந்த இல்லத்தை விட்டு வேற வெளியில போகணும் என்ன செய்ய போறோம் நீ ஏதாவது ஐடியா வச்சிருக்கியா உண்மையான கவலையுடன் காவியா கேட்டாள் கவலைப்படாத நிச்சயமா நமக்கு ஒரு நல்ல வழி கிடைக்கும் வர்ற கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவோம் யாருக்கு வேலை கிடைச்சாலும் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெளியில போயிடலாம் முதலிலேயே தோழிகள் இருவரும் அப்படித்தான் பேசி வைத்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒருவர் வேலைக்கு சென்றாலும் இன்னொருவரை தன்னுடன் தங்க வைத்துக் கொள்வது என்று இந்த வருஷமும் காலேஜ் டே பங்கன் வருது நீ கலந்துக்க போறியா தெரியல நம்ம ஹெச்ஓடி என்ன சொல்றாங்களோ அத பொறுத்து என்றவள் அதற்கு மேல் தனது படிப்பில் கவனமானாள் மறுநாள் கல்லூரிக்கு சென்றதும் அவள் சொன்னது போலவே அவளது டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி காவியாவையும் பைரவியையும் தன்னை வந்து சந்திக்கும்படி அலுவலக வேலையாளரிடம் சொல்லி அனுப்பினார் இவர்கள் இருவரும் சென்றதும் வாம பைரவி இந்த வருஷம் காலேஜ் டே பங்கனுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வரப்போறது பின்னணி பாடகி கர்நாடக சங்கீத பாடகர் வழக்கம் போல நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வெற்றி பெறணும் அது உன் கையில் தான் இருக்கு மேடம் அதுதான் சிந்து இருக்காளே அவள் நல்லா தனி பாடுவா அவ பாடட்டும் ஆனா அவ வேற டிபார்ட்மெண்ட் தானே எனக்கு நம்ம கல்லூரியும் வெற்றி பெறணும் அதே சமயத்தில் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டும் வெற்றி பெறணும் வர்றது மியூசிக் பத்தி தெரிஞ்சவங்க சோ இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் வேற நடக்குது ஒன்லி ஃபார் மியூசிக் நீ கண்டிப்பா கலந்துக்கிற பைரவி மறுக்க முடியாமல் அவள் தலையில் பொறுப்பை கட்டினார் அடுத்த நாள் முதல் கல்லூரிகளில் நடக்கும் போட்டி பற்றியும் அதில் கலந்து கொள்ள போகும் நபர்கள் பற்றியும் எல்லா வகுப்பிலும் பேச்சாக இருந்தது அதிலும் ஏற்கனவே பைரவிக்கும் சிந்துவுக்கும் ஆகாது என்பதால் அவர்கள் இருவரையும் வைத்து மாணவிகளுக்குள் ஒரு போட்டியே நடந்தது பைரவியின் குரலில் மயங்கியவர்கள் அவள்தான் ஜெய்பால் என்றும் சிந்துவின் ஆதரவாளர்கள் சிந்துதான் ஜெய்பால் என்றும் வெட்கட்டும் அளவிற்கு செல்ல விஷயம் சிந்துவிற்கு முதலில் வந்தது தன்னுடைய ஆதரவாளர்களை பற்றி பெருமை இருந்தாலும் பைரவியை தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடிய மற்றவர்களை கண்டு சிந்துவிற்கு பைரவியின் மேல் பொறாமையும் கோபமும் ஒருங்கே எழுந்தது நேராக அந்த மாணவிகளிடம் சென்று என்ன ஒரே ஜால்ராவா இருக்கு போல அனாவிசயமாய் தன்னுடைய கெத்தை காண்பிக்க அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தி ஆமா ஜால்ராதான் ஆனா உனக்கு இல்லை பதிலுக்கு அவளை நோஸ்கட் செய்தாள் அதை கேட்டு குழுவில் இருந்த மற்றவர்கள் நமட்டு சிரிப்பு சிரிக்க வந்த கோபத்தில் என்னடி ரொம்ப தான் துள்றீங்க பாப்போமா இந்த தடவை யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு அவர்கள் பேசியதை சகித்துக் கொள்ள முடியாமல் வார்த்தையை விட தாராளமா பார்க்கலாம் எப்படினாலும் பைரவிதான் பஸ்ட் வருவா நீ முறையாக சங்கீதம் படித்திருக்கலாம் நல்லா பாடலாம் இல்லைன்னு நாங்க சொல்லல ஆனால் அந்த குரல் இனிமை அவ எப்படி பாடினாலும் கேட்டுட்டு இருக்கவங்கள சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடும் அந்த குரலுக்கு நாங்க எல்லோருமே விசிறி அடிமை வேண்டுமென்றே அந்த பெண்கள் அவளது பொறாமை தீயில் எண்ணெய் ஊற்றி பற்ற வைத்தனர் கோபத்தில் கால்களை உதைத்துக் கொண்டு வேகமாக திரும்பி சென்ற சிந்துவை பார்த்து அந்த பெண்கள் சிரிக்க சற்று தள்ளி காவியாவுடன் வந்து கொண்டிருந்த பைரவி இந்த காட்சியை பார்த்துவிட்டு அவர்கள் அருகில் வந்தாள் என்ன விஷயம் அங்கிருந்த ஒருத்தியை கேட்க அவள் நடந்ததை முழுவதுமாக கூறினாள் அவர்கள் எல்லோருமே பைரவியிடம் பைரவி நீ தான் எப்படியும் ஜெயிப்பேன்னு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நீ நல்லா பாடு ஆல் தி பெஸ்ட் என்று அவளுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டினர் ஏண்டி சும்மாவே அவ குதிப்பா இப்போ நீங்க சலங்க வேற கட்டிவிட்டு இருக்கீங்க என்ன ஆக போகுதோ காவியா அவர்களை சத்தம் போட நாங்களா போய் அவகிட்ட பேசல அவளா வந்துதா எங்க கிட்ட வந்து சண்டை போட்டா அந்த பெண்கள் தன்னிலை விளக்கம் சொன்னனர் சரி விடுடி நடக்கிறதுக்கு நாம என்ன செய்ய முடியும் காவியவை தள்ளிக்கொண்டு பைரவி சென்றாள் அனைத்து கல்லூரிகளுக்கிடையே பாட்டு போட்டி நடைபெற்றது ஜட்ஜாக விழாவிற்கு தலைமை ஏற்க உள்ள அந்த பின்னணி பாடகையே ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் பாடியவர்கள் அனைவரையும் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு முதல் இரண்டு இடங்களில் பைரவியும் சிந்துவும் இருந்தனர் அவர்களுக்கிடையே நடைபெறும் போட்டியை கல்லூரி விழா நாள் என்று அறிவித்திருந்தனர் அதற்காக கடுமையாக பிராக்டிஸ் செய்து கொண்டிருந்தாள் சிந்து லலிதா கூட அவனிடம் என்னமா இது நீ தான் நல்லா பாடுவியே அப்புறம் எதுக்கு இத்தனை பிராக்டிஸ் பிளீஸ்மா நீங்க கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லி தரீங்களா எனக்கு பழைய சினிமா பாட்டு தான் தெரியும் புது பாட்டு அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஓரளவு தான் தெரியும் பரவாயில்லை லிரிக்ஸ் நான் இந்த பேப்பர்ல எழுதி வச்சிருக்கேன் ஒரு தடவை நீங்க செல்லுல போட்டு கேளுங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு கத்து கொடுங்க சிந்துவின் முதல் குரு அம்மாதான் என்பதால் லலிதாவும் அவளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க சம்மதித்தார் சிரத்தையாக தான் முதலில் ஒன்று இரண்டு தடவை அந்த பாட்டை கேட்டுவிட்டு பின்னர் தனது குரலில் அந்த பாடலை மகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாள் அம்மா உண்மையிலேயே டீச்சரை விட நீங்க ரொம்ப நல்லா பாடுறீங்க நீங்க எதுக்கு என்ன வெளியில பாட்டுக்களா சேர்த்து விட்டீங்க 
எனக்கு கீர்த்தனை சங்கதி எல்லாம் குறிப்பிட்ட அளவுதான் தெரியும் அதனால உன்னை பிரபலமா இருக்கிற டீச்சர் கிட்ட சேர்த்து விட்டேன் நீங்க மட்டும் இந்த பீல்ட்ல இருந்தீங்க உங்களை அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாதுமா அதான் கொஞ்சம் பாடல்கள் உங்க அப்பா இசையில பாடி இருக்கேனே ஆனா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் உங்க சங்கீத அறிவை வளர்த்துட்டு நிறைய பேர் இசையில பாடி இருக்கலாம் அதெல்லாம் எனக்கு விருப்பம் இல்லை உங்க அப்பா கேட்டதுனால ஒன்று ரெண்டு பாடல்கள் அவர் இசையில் பாடி இருக்கேன் அவ்வளவுதான் அம்மா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மகள் பேசும் போதே குறுக்கி புகுந்த லலிதா இப்போ நீ உன்னோட காம்படிஷனுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண போறியா அல்லது என்னோட திறமையை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ண போறியா நீ இந்த போட்டியில் ஜெயிச்சுட்டேனா அப்பாவே உன்னை அவங்களோட மியூசிக்ல பாட வைப்பாங்க போதுமா அம்மா எனக்கு ஒரு ஆசை என்று குழைந்த மகளிடம் என்ன சொல்லு அப்பா மியூசிக்ல மட்டும் பாடுனா போதாது எனக்கு அத்தான் மியூசிக்லயும் பாடணும் அதுக்கு உங்க அப்பா சம்மதிக்கணுமே அதுதான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் நீங்க தான் எனக்கு சம்மதம் வாங்கி தரணும் சரிம்மா முயற்சி பண்றேன் நான் சொன்னா உங்க அப்பா கேட்கணும் உனக்கு தான் உங்க அப்பா பத்தி தெரியும் இல்ல தெரியும் ஆனா என்னோட ஆசையே அதுதான் என்று கண்கள் கலங்கிய மகளை அணைத்துக் கொண்டாள் லலிதா சிந்து அழாத எனக்கு உன் மனசு புரியுது ஆனா ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்கிற பிரச்சனை தீர்ந்தாதான் நீ நினைக்கிறது நடக்கும் உண்மைதான்மா நேத்து நான் அத்தை வீட்டுக்கு போயிருந்த அத்தை வழக்கம் போல என்கிட்ட பேசினாங்க ஆனா இந்த அத்தான் தான் பாதியில் நிறுத்திவிட்டு அம்மாவின் முகத்தை அடிப்பட்ட குழந்தை போல பார்க்க அதில் உருகியவள் என்னடா என்னாச்சு அத்தான் ஏதாவது சொன்னாரா சொன்னால்தான் பரவாயில்லையே என்னை விரட்டுவதிலே குறியாயிருக்கிறார் ஓ என்றவளுக்கு மகளுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்பது புரியவில்லை சரிமா அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நீ காம்படிஷன்ல ஜெயிக்கிற வழிய பாரு அவளது மனசை திசை திருப்ப எண்ணி பாடலில் கவனத்தை செலுத்த வைத்தாள் பி எஸ் ஆரின் கூட பிறந்த தங்கை தான் அமுதா அவர்கள் அப்பா உயிரோடு இருக்கையிலேயே அமுதா காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார் அண்ணனுக்கும் அப்பாவுக்கும் அது பிடிக்கவில்லை என்பதால் அமுதாவை குடும்பத்தை விட்டு விலக்கி வைத்தனர் சிதம்பரமும் திரையுலகை சேர்ந்தவர்தான் ஆனால் வருமானம் சரியாக இல்லாததால் குடிக்கு அடிமையாகி சீக்கிரமே இறந்தும் போனார் மகள் அனாதரவாய் நிற்கையில் மனது தாங்காமல் அவளது தந்தை மகளை தன் வீட்டோடு சேர்த்து கொள்ள ஆசைப்பட்டார் ஆனால் பி எஸ் ஆர் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை அப்பாவும் மகனை எதிர்க்க முடியாமல் ஓரளவு பண உதவி செய்து வந்தார் இது எல்லாமே அண்ணன் தங்கைக்குள் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்திவிட்டது ஆனால் சிந்துவிற்கு அத்தை மீதும் அவர்களின் மகன் மீதும் பாசம் உண்டு லலிதாவின் முயற்சியில் சிந்து பாடலை நன்றாகவே பிராக்டிஸ் செய்தாள் கல்லூரி ஆண்டு விழா நாளும் வந்தது விழா மாலை நான்கு மணிக்கு ஆரம்பம் என்பதால் வீட்டில் இருந்தே மதியத்திற்கு மேல்தான் சிந்து கிளம்பினாள் மான் தளிர் கலரில் எம்பிராய்டரி பூக்கள் சிரிக்க உயர் ரக சில்க் காட்டனில் சுடிதார் அணிந்து அதற்கு ஏற்றாற்போல் காதிலும் கையிலும் கழுத்திலும் மரகத பச்சையில் நகைகள் அணிந்து சென்டர் கிளிப் குத்தி முடியை பின்னால் தளர விரித்துவிட்டு இறங்கி வந்த மகளை பார்த்த லலிதாவிற்கு கண் நிறைந்து போயிற்று தன் கைகளால் அவளது கண்ணங்களை நெட்டி முறித்தவள் விழா எத்தனை மணிக்கு முடியும் நீ எப்ப வருவ அக்கறையோடு கேட்டாள் அம்மா பிளீஸ் நீங்க வாங்களேன் எங்க கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேங்கிறீங்க ஏன் இப்படி இல்லம்மா உங்க அப்பாவுக்கு அது இஷ்டம் கிடையாது இரண்டாவது எனக்கும் விருப்பம் இல்லை என்று வழக்கம் போல் தட்டி கடித்த அம்மாவை அவளால் முறைக்க மட்டும்தான் முடிந்தது மகளின் கோபத்தை ரசித்தவள் அவள் முகத்தை பற்றி தன்புறம் திருப்பி சிந்து குட்டிக்கு என்ன கோபம் சொல்லுங்க அம்மா இப்ப மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அவர் சின்ன குழந்தைகள் விளையாடுவது போல விளையாட சிந்துவுக்கு தனது பொய் கோபத்தை இடித்து பிடிக்க முடியவில்லை லேசாக சிரித்துவிட்டு நீங்க சரியான ஆளுதான் என்னை எப்படி சரி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு என்று கூறிவிட்டு காரில் ஏறி கிளம்பினாள் இவள் சென்று இறங்கிய பொழுது கல்லூரியே விழா கோலம் பூண்டிருந்தது மாணவிகள் பட்டாம்பூச்சிகள் என திரிய நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளிக்க வந்திருந்த மாணவியரின் பெற்றோர் மற்றும் நண்பர்கள் என்று வண்ணமயமாக ஜொலித்த தங்களது கல்லூரியை பார்த்தவளுக்கு இந்த கூட்டத்தின் முன்னால் தான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஒரு வெறியாகவே மாறிவிட்டது பைரவியை சுற்றி இருந்த அவளது ரசிகைகளில் ஒருத்தி இத்தனை சுற்று நீ ஜெயிச்சிட்ட இன்னைக்கும் நீ தான் ஜெயிக்கணும் மனது அறவாழ்த்தினால் ஏதோ ஒரு யோசனையில் இருந்த தனது தோழியை பார்த்த காவியா என்னடி ஒன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிற இல்ல ஒருவேளை நான் ஜெயிச்சிட்டா அதை அந்த சிந்து வாழ தாங்கிக்க முடியுமா என்று யோசித்து பார்த்தேன் அது எதுக்கு நீ யோசிக்கிற நான் செகண்ட் வந்தா அதை பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆனா அப்பவும் அவ என்னை ஏலனம் பண்ணி பிரச்சனை பண்ணுவா அதை தடுக்கணும்னா நான் ஜெயித்தே ஆக வேண்டும் ஆனா நான் ஜெயிச்சா அவளை எந்த விதத்திலும் டீஸ் பண்ண மாட்டேன் அது புரியாமல் அவள் அதுக்கும் என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணுவா மொத்தத்துல ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் பிரச்சனை இருக்கு அதைத்தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஹடடா என்ன அறிவு முதல்ல பாட்டை பிராக்டிஸ் பண்ணு அது நிறைய தடவை பிராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு ஸ்டேஜ்ல போய் பாடும் பொதுப்பார் 
இப்ப கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா தான் அங்க போய் பாட முடியும் சொன்ன தோழியை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் போன வருடம் தீபாவளிக்கு எடுத்திருந்த பிங்க் கலர் விலை குறைந்த டிசைனர் சாரி நல்ல நிறமும் நிகனுகு வென்ற வளர்ச்சியும் கரிய பெரிய காந்த கண்களும் எப்பொழுதும் புன்னகை பூக்கும் உதடுகளும் எதிராளியை வீழ்த்துவதற்கென்றே வளைந்த புருவங்களும் வயதுக்கேற்ற இளமையும் பூரிப்பும் பிரம்மன் இவளை படைக்கையில் மட்டும் சற்று கூடுதல் கவனத்துடன் படைத்துவிட்டானோ மற்ற பெண்களை பொறாமைப்படும் அளவுக்கு பேரழகியாக தோற்றம் தந்த பைரவியை பெருமையோடு பார்த்தாள் தோழியின் வியப்பான பார்வையை பார்த்த பைரவி உருவத்தை உயர்த்தி என்ன விஷயம் என்று பார்வையாலேயே வினவ இல்ல உன்னோட நிதானத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு என்னடே இருக்கு இதுவரைக்கும் ஜெயிச்சுட்டே வந்துட்ட இது இறுதி கட்டம் உனக்கு டென்ஷனா இல்லையா இல்ல டென்ஷன் ஆனா நாம ஜெயிக்க முடியாது வெற்றியை அடைவதற்கு ஒரே வழி கடுமையான பிராக்டிஸ் ஆனால் அதே சமயம் நிதானம் தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆனா நாம சொதப்புறத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு யாரடி இதெல்லாம் உனக்கு சொல்லி தரது எத்தனை சுய முன்னேற்ற நூல்கள் இருக்கு என்றவள் தொடர்ந்து அதை நீ எங்க படிக்க போற லைப்ரரியில இருக்கு பார்த்தாவது இருக்கியா கேள்விப்பட்டாவது இருக்கியா தன்னை பார்த்து கிண்டல் செய்த தோழியிடம் அதெல்லாம் உன்ன மாதிரி கனவு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தேவை ஆனா நான் ரொம்ப சாதாரணமான ஆளு வேலையை பார்த்தோமா மூன்று நேரமும் சாப்பிட்டு தூங்கணுமா லீவ் நாள்ல என்ஜாய் பண்ணணுமா இதுதான் நம்ம கனவு ரொம்ப நல்ல கனவுடி கஷ்டம் இல்லாம காலத்தை கழிக்கணுங்கிற பின்ன இப்ப பாரு உனக்கு திறமை இருக்கு ஆனா அதை மக்கள் ஒத்துக்கிட்டா கூட வாய்ப்புக்காக நீ எவ்வளவு கஷ்டப்படுற இந்த காலத்துல ஒன்னு வசதி இருக்கணும் அல்லது வசதியான இடத்துல பிறந்திருக்கணும் என்று அறிவார்த்தமாக பேசினாள் காவியா அதே நடி வசதி இருக்கணும் அல்லது வசதியான இடத்தில் பிறந்திருக்கணும் ரெண்டும் ஒன்றுதானே அப்படி அர்த்தம் கிடையாது வசதி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பணம் இல்லாட்டி கூட பணம் இருக்கிற நாலு பேரை தெரிஞ்சிருக்கணும் என்று தன்னுடைய தத்துவத்தை விளக்கினாள் அதற்குள் பங்கன் ஆரம்பித்து விட்ட சத்தம் கேட்டு தோழிகள் இருவரும் அந்த இடத்திற்கு விரைந்தனர் கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் விருந்தினர்கள் எல்லோரும் மேடையில் அமர்ந்திருக்க விழா ஆரம்பித்திருந்தது முதலில் விருந்தினர்களை வரவேற்று பேசிய காலேஜ் சேர்மன் பின்னர் கல்லூரியை பற்றியும் அதன் சிறப்புகள் பற்றியும் எடுத்துக் கூற சிறப்பு விரிவுரையாளரை அழைத்தார் அவர்கள் பேசி முடித்ததும் கல்லூரி முதல்வரும் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசிய பின்பு கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாயிற்று நடனத்திற்கு பின்பு பாட்டு போட்டியை அறிவிக்க முதலில் சிந்து பாடினாள் பின்னர் பைரவி அழைக்கப்பட்டாள் பைரவி மேடை ஏறியதும் அவளது ரசிகர்கள் ஆங்காங்கு கூச்சலிட அமர்ந்திருந்த பின்னணி பாடகி ஜெயசித்ராவும் கர்நாடக பாடகி லீலாவதியும் மேடை ஏறிய பெண்ணை பார்த்தனர் ஒரு நொடி கண்களை மூடி கைகளை குவித்து தன் மணக்கண்ணின் முன்னால் தாயையும் கடவுளையும் வணங்கியவள் தனது தேனினும் இனிய குரலால் பாட ஆரம்பித்தாள் கேட்டாலும் போதும் இள நெஞ்சங்கள் பாடும் முழு பாடலும் அவள் பாடி முடிக்கும் வரை அரங்கத்தில் எல் விழுந்தால் கேட்கும் அமைதி நிலவியது பாடி முடித்ததும் அத்தனை பெண்களும் ஒன்ஸ் மோர் என்று சொல்ல அரங்கமே கைத்தட்டலில் அதிர நடுவர்களாக இருந்த ஜெயசித்ராவும் நீலாவும் ஒருமனதாக பைரவியை வெற்றி பெற்றவராக அறிவித்தனர் அதைத் தொடர்ந்து அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அதே பாடலை திரும்ப பாடி அரங்கத்தையே மீண்டும் மகிழ்வித்தாள் அத்தியாயம் ஆறு எக்ஸாமுக்கு இன்னும் ஒரு மாதமே இருந்தது காலேஜில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடந்து கொண்டிருந்தது முதல் சுற்றில் மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் பங்கேற்க அதில் குறிப்பிட்ட மிகச் சிலரை தேர்வாகினர் காவியா பெரிய கம்பெனிகள் சில வந்துட்டு போயிட்டாங்க அடுத்து வர கம்பெனிஸ் வைக்கிற இன்டர்வியூவில் கண்டிப்பா நம்ம செலக்ட் ஆகணும் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாண்டி நானும் அதுதான் நினைச்சேன் பைரவி படிப்பு முடிஞ்சு நாம அம்மாவுக்கு சுமையா இருக்க கூடாது இருவரும் லஞ்ச் டைமில் மரத்தடியில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த மற்ற வகுப்பு தோழியர் பைரவியை பார்த்து விட்டு நீ சூப்பரா பாடுற நீ ஏன் சூப்பர் சிங்கர் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு டிவி நடத்துற ஷோல கலந்துக்க கூடாது ஒருத்தி கேட்டாள் அதெல்லாம் ஷோ தாண்டி நிஜமா எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் ஒண்ணு காசு கொடுக்கணும் அல்லது இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கணும் இல்ல நீ ட்ரை பண்ணு அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் அங்கு தனது தோழிகள் பின்தொடர வந்த சிந்து அவர்கள் கையில் இருந்த புத்தகத்தை பார்த்து விட்டு என்ன இன்டர்வியூக்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா என்னதான் பாடினாலும் பரிசு வாங்கினாலும் வேலைக்கு போனால்தான் உங்களுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடாவது கிடைக்கும் நீ பாடுற பாட்டு உனக்கு சோறு போடாது அதுக்கெல்லாம் ஒரு அந்தஸ்து தகுதி வேணும் இப்போ நான் ரெண்டாவதா வந்திருக்கலாம் ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல எங்க அப்பாவோட இசையிலும் எங்க அத்தான் உதை கண்ணா இசையிலும் நான் பாடுவேன் உன்னால அது முடியுமா படிச்சு ஒரு வேலைக்கு போற வழிய பாரு 
எல்லலாக அவள் பேசிய விதத்தில் அவளை சுற்றி நின்ற தோழிகள் சிரித்தனர் ஏய் சிந்து அவ பேசாம வேலைய பார்த்துட்டு தானே இருக்கா நீ எதுக்கு வம்புக்கு வர காவியா அவளுடன் சண்டைக்கு போக மற்ற தோழிகளும் பைரவிக்கு பறிந்து கொண்டு வந்தனர் என்னடி நீங்க எல்லாம் அவளோட ஜால்ராக்கலா நான் உண்மையைத்தானே சொன்னேன் வேணுமுன்னா புரியும்படியாக எடுத்து சொல்லுங்க திமிரோடு சொல்லிவிட்டு அவள் செல்வதை முகத்தில் எந்த விதமான உணர்வும் காட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றாள் பைரவி ஏய் அவள் தோற்று போனதை தாங்கிக்க முடியாம இந்த மாதிரி வந்து பேசிட்டு போறா வீடுடி காவியா அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்ல சரி வா கிளாஸுக்கு போவோம் சிந்து கூறியதை பொருட்படுத்தாதது போல் பைரவி பேசியது காவியாவிற்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது மறுநாளிலிருந்து அவர்கள் இருவரும் முயன்று படித்து அடுத்து வந்த கம்பெனிகளில் ஒன்றில் இருவரும் சேர்ந்தார் போல் வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் மீடியமான சம்பளம்தான் ஆனால் அது இருவருக்கும் போதுமானதாக தோன்றியது பரீட்சை முடிந்ததும் தங்களது கம்பெனியில் வந்து பார்க்குமாறு அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தனர் ருக்மணி அம்மாவிடம் இருவரும் அதை சொல்லி ஆசை பெற்ற போது நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே இருந்து வேலைக்கு போங்க தனியா போய் தங்க வேண்டாம் என்று அறிவுரை கூறினார் சரிங்கம்மா அப்படியே இருக்கட்டும் என்று இருவரும் சம்மதித்திருந்தனர் அன்று கல்லூரியில் கடைசி நாள் அதற்கு பிறகு எக்ஸாம் எழுத மட்டும் கல்லூரி வந்தால் போதுமானது கடைசி நாள் வகுப்பு என்பதால் ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் மாணவர்கள் மட்டும் மகிழ்ச்சியாக பேசி சிரித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த அலுவலக வேலையால் ஒருவர் பிரின்சிபால் பைரவியை அழைப்பதாக கூற அவள் காவியாவை அழைத்துக் கொண்டு பிரின்சிபாலை பார்க்க சென்றார் அங்கு பிரின்சிபால் எதிரில் நடுவராக பங்கேற்ற ஜெயசித்ரா உட்கார்ந்திருந்தார் பைரவியை பார்த்ததும் மேடம் இவதா நீங்க கேட்ட பொண்ணு அன்னைக்கு இவதா பங்கன்ல ஜெயிச்சது என்று அவரிடம் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க ஆமா ஞாபகம் இருக்கு என்று பிரின்சிபாலிடம் சொன்னவர் இவளிடம் திரும்பி எப்படி இருக்க எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சா என்று கேட்டார் நல்லா இருக்கேன் மேடம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் சிங்கர் கான்டெஸ்ட் வருது இல்லையா அதுல நீ கலந்துக்கிறியா நான் உனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் என்று கேட்கவும் மேடம் நான் இருக்கிறது ஒரு இல்லத்துல ருக்மணி அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டு வந்து பதில் சொல்லட்டுமா கேட்டுட்டு பதில் சொல்லு உனக்கு தனியா பிராக்டிஸும் தர ஏற்பாடு பண்றேன் எங்கிட்ட வந்தும் பாட்டு கிளாஸ் கத்துக்கோ என்று கூறி தனது நம்பரையும் கொடுத்து சென்றார் வெளியே வந்த பைரவிக்கு இன்னும் நம்ப முடியவில்லை கடவுள் இருக்கிறார் என்று மட்டுமே தோன்றியது ருக்மணி அம்மாவிடம் சொன்னதும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நீ கலந்து கொள் என்று அனுமதி அளித்தார் ஜெயத்தித்ராவை போனில் அழைத்து விஷயத்தை கூறியதும் ஓகே இந்த சாட்டர்டே செலக்ஷன் நடக்குது அங்க வந்துரு ஏதாவது ஒரு பாட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வா செலக்ஷன் நடக்கும் இடத்தின் அட்ரஸ் கொடுத்து விட்டு அவளை வாழ்த்திவிட்டு சென்றார் காவியாவை அழைத்துக் கொண்டு அங்கு பைரவி சென்ற போது ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு மேல் நின்று கொண்டிருந்தனர் இவ்வளவு பேர் நிற்கிறார்கள் எப்படி டி காவியா சந்தேகத்துடன் கேட்க சரி பார்ப்போம் ஏதாவது வழி இருக்கான்னு என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்த அலுவலக ஆள் ஒருவரிடம் தனது பெயரையும் வசிக்கும் இடத்தையும் சொன்னதும் அவர் அவர்களை நேராக உள்ளறைக்கு அழைத்துச் சென்றார் அங்கிருந்து நடுவர்களில் ஒருவராக இருந்தார் ஜெயசித்ரா மேடம் இவளை பார்த்ததும் வா பைரவி என்று கூறி நெக்ஸ்ட் ரூம்ல வெயிட் பண்ணுங்க நான் உன்னை கூப்பிட்டு விடுறேன் என்றார் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்திற்குள் அவள் செலக்ட் ஆகி இருக்க குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிராக்டிஸ் வர சொன்னார் நாலு நாள் எக்ஸாம் இருக்கு சார் அதுக்கு மட்டும் எழுதுவதற்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் என்று அவள் சொன்னதும் ஓகே அது ப்ராப்ளம் இல்ல எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் ரெகுலர் பிராக்டிஸுக்கு வந்துடுங்க என்று கூறி அவளை அனுப்பி வைத்தனர் திரும்பி வரும்போது எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் கம்பெனியிலிருந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வருமே அப்ப என்ன செய்ய பைரவி தன்னுடைய சந்தேகத்தை காவியாவிடம் கேட்க நீ அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் டைம் கேளு ஒத்துக்கிட்டா ஓகே இல்லைனா நான் மட்டும் வேலைக்கு போறேன் நீ கேன்சல் பண்ணிடு என்றால் கூலாக ஒரு வழியாக எக்ஸாம் முடிந்து சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சிக்காக பிராக்டிஸ் ஷூட்டிங் என்று பைரவி வாழ்க்கை திசை திரும்பியது அதுபோக ஜெயசித்ரா வேறு தனிப்பட்ட முறையில் அவளுக்கு பாட்டு சொல்லிக் கொடுத்தார் பைரவிக்கு இயற்கையிலேயே இருந்த சங்கீத ஞானம் ஜெயசித்ராவுக்கு புரியவே இவள் இசை உலகில் மிகப்பெரிய இடத்திற்கு வருவாள் என்று கணித்தார் அந்த ஒரு அபிமானத்திற்காகவே அவளுக்கு மனதார தனது கலையை கற்றுக் கொடுத்தார் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாயிற்று ஆசிரமத்தில் உள்ள அனைவரும் ஆவலோடு டிவியின் முன்னால் உட்கார்ந்து பைரவி வருவதை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் செலக்டிவ் ஆடிஷனில் இருந்து நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்க அதில் பைரவி பாடுவதை பார்த்து அவளது தோழிகளும் இல்லத்து ஆட்களும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் அதே சமயம் அதே நிகழ்ச்சியை சிந்து தற்செயலாக தங்களது வீட்டிலிருந்து பார்த்தாள் முதலில் அவள் பைரவி தானா என்பது சந்தேகமாக இருந்தது அதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள தனது கல்லூரி தோழியிடம் போன் பண்ணி கேட்க அவளும் அப்போதுதான் தனக்கு விஷயம் தெரியும் என்று கூறினாள் அடுத்த நொடி தனது அப்பாவுக்கு அழைத்தவள் அப்பா நான் சூப்பர் சிங்கரில் கலந்துக்கணும் என்ன செய்வீங்களோ ஏது செய்வீங்களோ தெரியாது எனக்கு பர்மிஷன் வாங்கி கொடுங்க அது எதுக்குமா உனக்கு நீதான் நேரடியா பின்னணி பாடலாமே ந
அவர் சொன்னபடியே கடைசியாக அவளை செலக்ட் செய்து அதை ஆடிசனாக வெளியிட்டனர் அதை பார்த்த பைரவி காவியாவிடம் ரகசியமாக ஏய் இவளுக்கு எப்படி தெரியாம போச்சுன்னு நினைச்சேன் எப்படியோ மூக்குல வேர்த்திருச்சு பாரு பைரவியின் கமெண்டை ரசிக்காமல் இங்கே வந்து உன்கிட்ட கலாட்டா பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் நீ கொஞ்சம் பொறுமையா போ பைரவி என்றால் கவலையுடன் எதுக்கடி நான் பொறுமையா போகணும் இப்போ உன்னோட பியூச்சர் இந்த மியூசிக் தான் நீ பெரிய இடத்துக்கு வரணும் அதுக்கு அஸ்திவாரமே இந்த ப்ரோக்ராம் தான் அதனால நீ கொஞ்சம் பொறுமையாகவே இரு நம்மளோட நிலைமையை ஸ்திரப்படுத்திக்கிற வர நாம அமைதியா இருக்கிறது தப்பில்ல அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் காவியாவின் ஆலோசனை சரியாகவே பட பைரவி மௌனம் காத்தாள் பிராக்டிஸின் போதும் ஷூட்டிங்கின் போதும் தேவையில்லாமல் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்ளவே இல்லை மற்றவர்களிடம் பேசும் சாக்கில் பைரவியை அவள் வம்பு கிழுத்தாலும் கண்டு கொள்ளாமல் நகர்ந்து விடுவாள் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக சென்று கொண்டிருந்தது நாளுக்கு நாள் பைரவியின் குரலும் பாட்டும் மெருகேறி கொண்டே இருக்க அதற்கு ஏற்றாற்போல் அவளது ரசிகர்களும் கூடிக்கொண்டே சென்றனர் சிந்துவுக்கு ஏற்கனவே இருந்த பிரபலம் கை கொடுக்க அவளும் சூப்பர் சிங்கரில் தனி இடத்தை பிடித்தாள் முதல் இரண்டு இடத்தில் பைரவியும் சிந்துவுமே இருந்தனர் இதற்கிடையில் காவியாவிற்கு வேலை கிடைத்தது பைரவிக்கு கம்பெனி சிறப்பு சலுகையாக பிராக்டிஸ் ஷூட்டிங் நாட்கள் தவிர மற்ற நாட்களில் வேலைக்கு வர ஒப்புக்கொண்டனர் தோழியர் இருவருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்ளவே நேரமில்லாமல் இருந்தது எப்போதும் ஒரு பாட்டை முணுமுணுத்த வண்ணம் சந்தோஷத்தில் துள்ளி திரிந்த தனது தோழியை காண காவியாவிற்கு பெருமையாக இருந்தது முதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கியதும் தங்களுக்கென்று கொஞ்சம் ரூபாயை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இல்லத்துக்கு மற்ற ரூபாயை இருவருமே கொடுத்தனர் அதில் சந்தோஷமடைந்த ருக்மணி இருவரையும் வாழ்த்தினார் தங்களுக்கு என்று எடுத்து வைத்திருந்த பணத்தில் இருவரும் ஷாப்பிங் சென்று வெளியே செல்லும் போது அணிவதற்கு என்று சில உடைகள் வாங்கினர் காவியா தனது பரிசாக பைரவிக்கு பைனல் ஆடிசனில் பாடுவதற்கு என்று மெல்லிய ஜரிகை வைத்த ஆர்ட் சில்க் புடவை ஒன்றை வாங்கி பரிசளித்தாள் இது எதுக்கடி இப்போ பைனலுக்கு போக ரொம்ப நாள் இருக்கு இருக்கட்டும் பைனல் நீ போகலைனா யார் போக போறா கட்டாயம் நீ உண்டு அன்னைக்கு இந்த டிரெஸ் போட்டுட்டு தான் நீ பாடணும் காவியாவின் அன்பை மறுக்க முடியாமல் வாங்கி கொண்டாள் ஏய் நாளைக்கு ஏவிஎம்மில் ரெக்கார்டிங் இருக்கு நாளைக்கு ஆபீஸ் லீவ் தானே நீயும் வரியா காவியாவிடம் கேட்க அவள் சரி என்றாள் மறுநாள் இருவரும் கிளம்பி ஏவிஎம் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ வந்தனர் அங்கு இவர்களது ரெக்கார்டிங் எங்கு நடக்கிறது என்பது பைரவிக்கு தெரியவில்லை என்னடி எந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோனு தெரியலையா சொன்னாங்க மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் இரு யார்கிட்டையாவது கேட்டு பார்க்கலாம் பேசிக்கொண்டே நடந்து வந்தனர் காவியா இந்த மெயின் பில்டிங் தான் ஆனா இதுல எந்த புளோர்னு மட்டும் தெரியணும் அவ்வளவுதான் யோசித்து கொண்டு மெயின் பில்டிங் வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தனர் பைரவி தனது கூட பாடும் தோடி ஒருத்தியின் எண்ணுக்கு முயற்சி பண்ணி கொண்டே இருக்க காவியா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் அப்பொழுது ஒரு கார் வேகமாக வந்து அவர்கள் நிற்கும் இடத்திலிருந்து சற்று தள்ளி நின்றது அதிலிருந்து உதய் கண்ணாவும் சசிதரனும் இறங்கினர் இருவருக்குமே அவர்கள் இருவரையும் தெரியாது உதய் கண்ணா முடிந்தவரை தனது போட்டோ பேப்பரிலோ மேகசினிலோ வருவதை விரும்பாததால் இவர்களும் வெளியே அடிக்கடி செல்லாததாலும் தெரிய வாய்ப்பில்லாமல் போனது என்னடி யாராவது போன் எடுத்தாங்களா ஒருத்தரும் இல்லை என்ன பண்றது அதோ ரெண்டு பேர் வராங்க அவங்க கிட்ட கேட்டு பார்ப்போமா சரி கேளு பைரவி ஒதுங்கிக் கொள்ள காவியா நேராக சசிதரனிடம் போய் நின்றாள் சார் என்று அழைத்தாள் அன்று உதய் கண்ணாவுக்கு ஏவிஎம்இல் ரெக்கார்டிங் ஒரு புதிய தெலுங்கு படம் தெலுங்கில் பாட வேண்டிய பாடகர் ஏற்கனவே வந்துவிட்டார் ஆனால் பெண் குரலுக்கு தேர்வு செய்த பாடகி இன்னும் வரவில்லை இவன் நேற்று கம்போஸ் செய்து வைத்து விட்டான் அதில் சில மாறுதல்கள் செய்தால் மட்டுமே போதுமானது நேற்று ரெக்கார்டிங் முடிக்க வேண்டியது ஆனால் நேற்றும் அந்த பெண் வராததால் கோபத்தோடு வீட்டுக்கு சென்றவன் இன்றும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் லேட் பண்ணவே கடும் கோபத்தில் இருந்தான் இவன் வீட்டிலிருந்து கிளம்பும் போது அந்த பாடகர் சார் நான் ஏற்கனவே ஸ்டுடியோ வந்துட்டேன் இங்கே உங்ககிட்ட சாங் முடிச்சுட்டு எனக்கு அடுத்த ஃபுளோர்ல இன்னொரு ரெக்கார்டிங் இருக்கு அதுக்கு போகணும் ஒருவேளை இன்னைக்கும் அந்த சிங்கர் வரலைனா நீங்க வேற யாரையாவது வைத்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு மதியம் மூன்று மணிக்கு பிளைட் நான் பாம்பே போகணும் இன்னொரு ரெக்கார்டிங்காக என்று சொல்லி இருந்தார் அவருடைய குரல் தான் இதற்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என்று விரும்பி அவரது கால் ஷீட் வாங்கி இருந்தான் பாடகி சொதப்பவே அவனுக்கு இருந்த கடுப்பில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் வழி முழுவதும் அவளை சசிதரனிடம் தாளித்துக் கொண்டே வந்து சேர்ந்தான் டே இறங்கி அந்த சிங்கருக்கு போன போடு வராளா இல்லையான்னு கேளு இல்லைனா நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு டப்பிங் லேடிஸ் வாய்ஸ் வச்சு இப்போதைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிப்போம் அப்புறம் அவ வந்த பிறகு பார்க்கலாம் என்று கோபத்தோடு சொல்லிவிட்டு இருக்கிற டென்ஷனை தீர்க்க ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்து காரின் மீது சாய்ந்து நின்று கொண்டான் போனை எடுத்துக்கொண்டு சற்று தள்ளி நின்று பேச ஆரம்பித்த சசிதரனிடம் வந்து நின்ற காவியா சார் என்று மீண்டும் அழைத்தாள் 
ஏற்கனவே வழி முழுவதும் நண்பனின் தாற்றலை பொறுக்க முடியாமல் பொறுத்துக் கொண்டு வந்தவன் இப்போது அந்த சிங்கருக்கு மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி பண்ணிக் கொண்டிருக்க இவள் வந்து ஊடே சார் என்று இடுக்கவும் இருந்த கடுப்பில் திரும்பி இப்போதைக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை தயவு செய்து போ ஸ்டுடியோ லேசா திறந்திருந்ததுனா செக்யூரிட்டி கண்ண தப்பித்து யாராவது உள்ளே வந்துடுறது வந்து நடிக்க சான்ஸ் கொடு பாட சான்ஸ் கொடுன்னு எங்க உயிரை எடுக்கிறது போமா போ என்று அவள் முகத்தை கூட பார்க்காமல் ஏதோ நாயை விரட்டுவது போல விரட்டிவிட்டு திரும்பவும் போன் பேச ஆரம்பித்தான் காவியாவிற்கு வந்த கோபத்தில் படக்கென்று எட்டி அவனது செல்போனை பறித்தாள் ஏய் என்ன பண்ற என்ன பண்ற என்று கேட்டு அவளிடம் செல்போனை வாங்க முயற்சிக்க அவன் கை வந்த இடமெல்லாம் இவள் சுற்றி சுற்றி பின்பக்கம் கொண்டு சென்று செல்போனை மறைத்தாள் ஏய் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க எதுக்கு இப்போ என்னோட செல்போனை பிடுங்கின என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க மனசுல நாங்க என்ன உங்ககிட்ட பிச்சையா கேட்டோம் என்னமோ நாய விரட்டுற மாதிரி விரட்டுறீங்க நான் உங்ககிட்ட வழிதானே கேட்டேன் என்று அவனிடமே எகிரினாள் வழிய கேட்ட சொல்ல முடியாது போ போயி வேற யார்கிட்டையாவது கேளு என் போனை கொடு அவன் இருந்த கோபத்தில் எக்கு தப்பாய் பேசி வைக்க முதல்ல நீங்க என்கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க வழி சொல்ல முடியாதுன்னா அப்பவே அதை சொல்லி இருக்கலாம் அதை விட்டு என்னை கேவலமா பேச உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு அவனுக்கு தன்னை திட்ட எந்த உரிமையும் இல்லை என்பதை நிரூபணம் பண்ண முயற்சித்தாள் உதய் சிகரெட்டை முடித்தவன் அதை கீழே போட்டு காலில் தேய்த்துவிட்டு சசி என்ன செய்கிறான் என்று திரும்பி பார்த்தான் அவன் ஒரு சிறு பெண்ணிடம் கையை ஆட்டி ஆட்டி ஏதோ பேசுவதை கேட்டு விரைந்து அவர்கள் அருகில் வந்தான் அதற்குள் பைரவியும் இவர்களின் சண்டையை பார்த்துவிட்டு அருகில் வந்தாள் என்னடா பிரச்சனை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நான் உன்னை போன் தானே பண்ண சொன்னேன் போன் தாண்டா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள இந்த குட்டி சாத்தா வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டு கடும் கோபத்தோடு சசி பதிலளிக்க அவனின் விளக்கத்தை கேட்ட காவியா பத்ரகாளி ஆனால் யாரு குட்டி சாத்தா நான் குட்டி சாத்தான்னா நீ யாரு நீ என்ன ஆம்பளை பெய்யா ஆட பேண்ட் போட்ட ஆம்பளை பெய்ய நான் இன்னைக்கு தானே பாக்குறேன் என்று வரிந்து கட்டி கொண்டு சண்டைக்கு சென்றாள் டி காவியா என்ன இங்க வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க நமக்கு ரெக்கார்டிங்க்கு வேற நேரம் ஆயிடுச்சு வழிதானே கேட்க சொன்னேன் என்று பைரவி அவளை பிடித்து இழுக்க அவர்கள் இருவரையும் ஏற இறங்க பார்த்தான் உதை கண்ணா மிக மிக சாதாரணமான டிரெஸ்ஸில் பார்த்த அந்த இரு பெண்களையும் அவனது கண்கள் அளவெடுத்தது சசியிடம் சண்டை போட்டவள் ஒல்லியாகவும் உயரமாகவும் சிவந்த நிறத்தை உடையவளாகவும் இருந்தாள் ஆனால் இன்னொருத்தி மஞ்சள் கலந்த வெண்மை நிறத்தில் கரிய பெரிய நீள் விழிகளும் வட்டமுகமும் வில்லாய் வளைந்த புருவங்களும் பிறை நெற்றியும் ஆரஞ்சு சுளை போன்ற உதடுகளும் பார்த்தவுடனே மற்றவர் மனதை கொள்ளை கொல்லும் அழகுடன் இருந்தாள் அவளது நீண்ட கூந்தல் அவளது அழகுக்கு அழகு சேர்த்தது அதற்குள் காவியாவின் குரல் அவனது கவனத்தை கலைத்தது ஏய் நான் வழி தாண்டி இவர்கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு என்னமோ இவர்கிட்ட பிச்சை எடுத்த மாதிரி என்னமோ போ போன்னு விரட்டுறாரு நமக்குன்னு ஒரு சுயமரியாதை இல்லை இரு இப்ப வாரேன் என்று அடுத்த ரோண்டுக்கு அவள் தயாராக உண்மையிலேயே சசிதரன் பயந்து விட்டான் என்ன பிரச்சனை நண்பனை விட்டு அந்த பெண்ணிடம் கேட்டான் உதய் சார் நீங்களே சொல்லுங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் சூப்பர் சிங்கர் ப்ரோக்ராம் இங்க ரெக்கார்டிங் பண்றாங்க அதுக்கு வந்திருக்கோம் அங்க போக வழி தெரியாம இவர்கிட்ட கேட்டேன் ஒண்ணு தெரியும்னு வழி சொல்லணும் இல்லைனா தெரியாது போங்கன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா நான் பாட்டுக்கு போயிருப்பேன் அதை விட்டுட்டு இவர் என்னமோ பெரிய டைரக்டர் மாதிரி நான் என்னமோ இவர்கிட்ட நடிக்கவும் பாடவும் வாய்ப்பு கேட்டு வந்த மாதிரி போ போன்னு நாய வரட்டுற மாதிரி வரட்டுறாரு என்ன சார் நியாயம் நீங்களே சொல்லுங்க அவர்கள் பஞ்சாயத்தை அவனிடமே சொல்லி நியாயம் கேட்டாள் நீ சும்மா இருடி யார் என்று நமக்கு தெரியாது ஒருவேளை ரொம்ப முக்கியமான ஆளா இருந்தா நம்ம நிலைமைதான் திண்டாட்டம் காதை கடித்த பைரவியிடம் முக்கியமான ஆளாக இருந்தால்தான் என்ன நாம அவன்கிட்ட பிச்சையை கேட்டோமா அதுதான் இப்ப என்னோட கேள்வி நம்ம ஒரு வேலையா வந்திருக்கோம் அவங்க ஒரு வேலையா வந்திருக்காங்க ஒரு உதவி கேட்டா அதுக்கு இப்படித்தான் பேசுவாங்களா காலேஜில் எதற்கெடுத்தாலும் வரிந்து கட்டி கொண்டு சண்டை போடும் காவியாவை பாராட்டிய அவளுக்கு இங்கே அப்படி செய்ய முடியவில்லை அவளது உள்ளுணர்வின்படி இவர்கள் யாரோ முக்கியமான ஆட்கள் என்பது பைரவிக்கு புரிந்தது அதை சொல்லலாம் என்றாலும் இவள் நகர்ந்து வரமாட்டேன் என்கிறாளே மனதுக்குள் அவளை அச்சித்துக் கொண்டேன் என்றாள் என்னடா இது கோப பார்வையை நண்பன் மீது வீசியவனிடம் டே கொஞ்சம் சமாளிச்சு இந்த பிசாசுகிட்ட இருந்து எப்படியாவது என்னை காப்பாத்து நண்பனின் மைண்ட் வாய்ஸ் காதில் விட திரும்பியவன் காவியாவை விட்டு பைரவியை அழைத்தான் உங்க பெயர் என்ன என்ன விஷயமா இங்க வந்திருக்கீங்க என்று கேட்டதும் அவள் பெயரை சொல்லாமல் சார் நான் சூப்பர் சிங்கர்ல செலக்ட் ஆகி இருக்கேன் அதுக்கு இன்னைக்கு ரெக்கார்டிங் இருக்கு அந்த ஸ்டுடியோ இருக்கிற இடம் தெரியல கொஞ்சம் சொல்றீங்களா என்று கொஞ்சம் தன்மையாகவே கேட்டாள் அவளிடம் அந்த புளோர் செல்வதற்கு உள்ள வழியை கூறிவிட்டு சாரி என் ஃப்ரெண்டு ஏதோ ஒரு டென்ஷன்ல இருந்துட்டான் சமாதானமாக சொல்ல பரவாயில்லை சார் இவளும் வேணும்னு சொல்லி இருக்க மாட்டா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆயிடுச்சு பதிலுக்கு சொல்லிவிட
இருவர் செல்வதையும் பார்த்து கொண்டே இருந்த உதயின் தோலை தட்டி டே எதுக்கட அவங்கள பாக்குற சரியான வாயாடி குட்டி சாத்தா சபா நீ வரலைனா என்ன ஒரு வழியாக்கி இருப்பா ஏண்டா நான் சிங்கர் வராங்களான்னு போன் பண்ணத்தானே சொன்னேன் இப்ப கிட்ட போய் சண்டை போட்டுட்டு நிக்கிறியே உன்ன சரி அவங்க என்ன சொன்னாங்க சொல்லு இப்பதான் மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க வந்துகிட்டு இருக்காங்க சொல்லவும் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சுடன் இருவரும் ரெக்கார்டிங் தியேட்டருக்கு சென்றனர் இரவு ஆனதும் உதய்க்கு போன் பண்ணலாமா என்று நினைத்தாள் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதமாக பிஸியாக இருந்ததால் பேசாமல் இருந்தவளுக்கு அன்று பேச வேண்டும் என்பது போல் தோன்ற போனை எடுத்துக்கொண்டு மொட்டை மாடி சென்றாள் அன்று ரெக்கார்டிங் முடிந்து பின்னர் மிக்சிங் வேலைகள் எல்லாம் முடித்து வீட்டுக்கு வரவே உதைக்கு நேரமாயிற்று சாப்பிட்டு வந்து அசதியுடன் படுத்தவனுக்கு தூக்கம் கண்களை சுழற்றியது அப்போது அவனது அலைபேசி ஒழிக்க எடுத்து பார்த்தான் புதிய எண் எடுக்கவா வேண்டாமா என்று சற்று யோசித்து எடுத்து காதில் வைத்தான் ஹலோ என்ன கொஞ்ச நாள் போன் பண்ணல அப்படின்னதும் மறந்துட்டீங்களா அவளது குரல் காதில் ஒழித்ததும் சட்டென்று நன்கு விழிப்பு வர இவளை எப்படி நான் மறந்தேன் தனக்குள்ளே கேட்டுக்கொண்டவன் அவளிடம் பேச்சை வளர்க்கும் பொருட்டு என்ன விஷயம் திடீர்னு கூப்பிட்டிருக்க இத்தனை நாள் கூப்பிடலைனதும் சரி உன்னோட தில்லு அவ்வளவுதானே நினைச்சேன் அவளை தூண்டிவிடும் பொருட்டு பேச என்னோட தில்லு எவ்வளவுன்னு உங்களுக்கு போக போக தெரியும் மூன்று மாசம் எக்ஸாமுக்காக பிஸி தன்னை அறியாமல் உண்மையை சொல்லிவிட அதை மனதில் குறித்து கொண்டான் என்ன பாசா ஃபெயிலா ஹலோ என்னை பார்த்தா ஃபெயில் ஆகிற மாதிரியா தெரியுது யாருக்கு தெரியும் உன்னை பார்த்தால் தானே கண்டுபிடிக்க முடியும் கிடைத்த கேப்பில் அவன் நூல் விட்டு பார்க்க சுதாரித்து கொண்டவள் ஓ அப்படியா நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க பாக்குறீங்களா அதுதான் முடியாது அப்ப சரி போன கீழவை தூங்கி கொண்டிருந்தவனை எடுப்பி விட்டு பேசறத பாரு சொல் என்று சொல்ல தூக்கம் உன் கண்களை தழுவட்டுமே அமைதி உன் நெஞ்சில் நிலவட்டுமே அந்த தூக்கமும் அமைதியும் நான் ஆனால் உன்னை தொடர்ந்திருப்பேன் என்றும் துணை இருப்பேன் மதுரமான அவளது குரல் அவனை தாளாட்டியது அத்தியாயம் ஏழு தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதிலும் மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள தமிழர்கள் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியை விரும்பி பார்க்கிறவர்கள் மனதில் பைரவியே முதலிடம் பிடித்தாள் அவளது குரலும் அழகும் அவர்களை கட்டிப்போட வெளியிடத்தில் சென்றால் கூட அவளை அடையாளம் கண்டு பொதுமக்கள் பேச ஆரம்பித்தனர் ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தாலும் சில சமயங்களில் அது அதிக தொந்தரவாகவும் இருந்தது தேவையில்லாத காதல் கடிதங்கள் ஹைலவ் யூ மெசேஜ்கள் போன்றவை அவளது ஐடியை குறிப்பிட்டு வர ஆரம்பித்தது காவியாவிடம் சொல்ல அவள் செலிபிரிட்டியா இருக்கிறதுல இது தாண்டி பிரச்சனை இதையெல்லாம் கடந்து உன் வேலையை மட்டும் பாரு ஆமா உன்னோட ஆளு எப்படி இருக்காரு என்னோட ஆளா யாரடி அது எனக்கு தெரியாம என்னோட ஆளு அதான் உதய் போன் நம்பர் வாங்கினையே என்கிட்ட கூட சொல்லாம பேசிட்டு தானே இருக்கேன் அதுக்காக அது என்னோட ஆள் ஆயிடுமா அது வேற ஒரு காரணத்துக்காக நம்பர் வாங்கினேன் என்னடி அது என்கிட்ட கூட சொல்ல முடியாத காரணம் ஒன்னும் இல்லடி அவர் மியூசிக்ல பாடணும் அதுவும் நான் தான் முதலில் பாடணும் அதன் மூலம் சிந்துவுக்கு நான் பதிலடி கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் எனக்கும் பின்னணி பாடகியா அறிமுகமான மாதிரி இருக்கும் நேரடியா கேட்கணும்னா அவரை போய் சந்திக்கணும் காத்திருக்கணும் இந்த மாதிரி பல தடைகள் கொஞ்சம் உள்டாவா பண்ணினேன் அவர் என்ன தேடி வர மாதிரி அடி பாவி என்ன பண்ணின ஒன்றுமில்லை ஜஸ்ட் அவர்கிட்ட நீங்க என்ன மட்டும்தான் லவ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் அவள் சொன்ன செய்தியில் அதிர்ச்சியாகி ஆவென்று வாயை பிளந்து நின்ற தோழியின் தோளில் தட்டி என்ன கையை குவித்து கேட்க ஏண்டி நீதானா ஊம மாதிரி இருந்துகிட்டு என்ன காரியம் பண்ணிருக்க சும்மாவாடி சொன்னாங்க ஊம ஊற கெடுக்கும்னு இந்த லட்சணத்துல காலேஜ்ல உனக்கு அமைதியின் சிகரம்னு பேரு ஹம் யாரையும் நம்ப முடியலடி தோழியின் புலம்பல் தாங்காமல் சிரித்து கொண்டவள் சரி வா போகலாம் அலுவலகத்திலிருந்து வீட்டிற்கு கிளம்பினர் வாரத்தில் ஒரு சில நாட்களே பைரவி அலுவலகத்திற்கு வருவாள் அலுவலகத்தின் வாசலுக்கு வரும்போது காவியாவின் அலைபேசி ஒழிக்க எடுத்து பார்த்தவள் ஏய் அபினயாடி என்றவள் அவளிடம் பேச ஆரம்பித்தாள் சரி சரி கட்டாயம் வருகிறோம் பேசி முடித்தவள் பைரவியிடம் திரும்பி அபிக்கு நாளைக்கு நிச்சயதார்த்தமா நம்மள கூப்பிடுறா போவோமா நாளைக்கு எனக்கு ரெக்கார்டிங் இல்லைன்னா போவோம் மறுநாள் இருவரும் அபியின் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு கிளம்பினர் அபி சொல்லியிருந்த ஹோட்டலுக்கு ஆட்டோவில் வந்து இறங்கினர் ஆட்டோவிற்கு உண்டான காசை பைரவி குனிந்து கொடுத்து விட்டு திரும்பவும் அவளது நீண்ட பின்னல் சுழன்று ஆட்டோவுக்கு அருகில் வந்து நின்ற காரிலிருந்து இறங்கிய உதயின் மேல் சாட்டை எனப்பட்டு திரும்பியது யாரென்று திரும்பி பார்த்தவன் பைரவியை பார்த்ததும் இவளா என்று நினைத்தான் அன்று பார்த்ததை விட இன்று சேலையில் அழகோவியமாய் தெரிந்தவளை அவனது விடிகள் அள்ளி பருகியது இரண்டாவது தடவைதான் பார்க்கிறோம் என்று தோன்றாமல் ஏதோ காலம் காலமாக பழகியது போல தோன்ற அவள் திரும்பி பார்ப்பாளா என்று பார்த்தான் 
அவனை பார்க்காமல் காவியாவுடன் முன்னாடி நடந்தவளை பின்பற்றி உதயும் நடக்க அவர்கள் இருவரும் மேலே செல்லும் ஹாலுக்கு எப்படி செல்வது என்று ரிசப்சனில் விசாரித்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் வருவதற்குள் இவன் லிப்டில் ஏறிவிட செக்யூரிட்டி லிப்ட் கதவை மூடும் முன் ஓட்டமும் நடையுமாக வந்த அவர்களை பார்த்துவிட்டு கதவை மூடாமல் நின்றான் அவசரமாக மூச்சு வாங்க உள்ளே வந்து நின்றவர்களை உதை பார்த்தான் அவனை பார்த்ததும் முகம் மாறிவிட தோழியர் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் திகைத்து போய் பார்த்துக் கொண்டனர் ஏண்டி இவன் வந்திருக்கானே அப்போ அந்த நெட்டையினும் வருவானோ குசுகுசுவென்று காவியா தோழியின் காதை கடித்தாள் அவனுக்கு காது கேட்டுவிடும் என்று என்றும் ஒளி எழுப்பியும் கேட்காமல் தன் காதை கடித்த காவியாவை பைரவி முறைத்தாள் அதற்குள் ஹலோ என்ற உதை என்ன இப்பவும் வழி தெரியாம ரிசப்சன்ல போய் நின்னீங்களா ஐயோ கரெக்டா சொல்றானே மனதுக்குள் நினைப்பு ஓட வெளியில் ஆம் என்று தலையை ஆட்டி வைத்தாள் பைரவி ஆனால் காவியா அது எப்படி எங்களுக்கு வழி தெரியலைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தன்னுடைய ஒரிஜினல் குணத்தை காட்ட ஏய் நீ சும்மா இரு அவர் கேட்டது உண்மைதானே வெளியே தெரியாமல் ரிசப்சன்ல கேட்டுட்டுதானே வரோம் அவனுக்கு கேட்காமல் தோழியை கடிந்தாள் பைரவி இருவரும் பேசிக் கொள்ளும் முக பாவனையை வைத்து அவர்கள் இருவரும் தன்னை பற்றித்தான் பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்பதை ஊகித்துக் கொண்டவன் அவர்கள் எங்கே செல்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக இங்கு எதுவும் ரெக்கார்டிங் நடக்கலையே என்றான் விஷமமாக நாங்களும் ரெக்கார்டிங் வந்ததா சொல்லலையே என்றால் இலக்காக காவியா அதற்குள் லிப்ட் நிச்சயதார்த்தம் நடக்கும் தளத்திற்கு வந்துவிடவே கதவு திறந்து முதலில் இருவரும் வெளியே வந்தனர் ஏண்டி பாய் வச்சுக்கிட்டு சும்மா வரமாட்டியா பைரவி காவியாவிடம் சிடுசிடுத்துக் கொண்டே வந்தாள் வாங்க வாங்க என்று வாசலில் வரவேற்புக்கு நின்றவர் வாயெல்லாம் பல்லாக வரவேற்க ஒரு நொடி தங்களுக்குத்தானா இந்த வரவேற்பு என்று வியந்து போன இருவரும் விழிவிரித்து அவரை பார்த்து கொண்டே வரவேற்பு பெண்ணின் கையில் இருந்த சந்தனம் குங்குமத்தை எடுத்துக் கொண்டனர் அதற்குள் அவர்கள் பின்னால் வந்த உதயின் கையை பிடித்து குலுக்கியவர் ரிசப்சன் பெண்ணின் கையில் இருந்த பன்னீர் சொம்பை வாங்கி தானே அவனுக்கு தெளித்தார் சசி எங்க நீங்க உள்ள வாங்க இதோ கூப்பிடுறேன் என்றவர் திரும்பி சசி என்று அழைக்க எங்கிருந்தோ வந்த நெட்டையன் டெய் வாடா உனக்கு தெரியாத இடமா என்ன உரிமையோடு கையை பிடித்திருக்க நான் உன்னை என்னை வரவேற்க கூப்பிடல ரெண்டு விஐபி வந்திருக்காங்க அவங்கள வரவேற்க கூப்பிட்டேன் விஐபியா யாருடா அது என்று திரும்பியவன் கண்ணில் முதலில் பட்டது காவியா அவ்வளவுதான் அவன் முகம் போன போக்கை பார்த்து உதைக்கு வந்த சிரிப்பை கஷ்டப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டான் இவங்க தானாடா என்று சற்றே கேலி கலந்த குரலில் உதை அவனிடம் கூறிவிட்டு மேடம் இது இவங்க வீட்டு பங்கன் தான் என்று பைரவியிடம் சொல்ல அவர்கள் இருவரும் திகைத்து போயினர் அப்போ இது மிஸ் அபிநயாவோட நிச்சயதார்த்த விழா இல்லையா கேட்டது பைரவி அபிநயா பெயரை கேட்டதும் சசியின் முகம் மாறியது நீங்க அவளோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ள போங்க அந்த அறையில் தான் அவ இருக்கா என்றவன் திரும்பி பாராமல் நண்பனை கையோடு அழைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றான் இவர்கள் அபிநயாவை பார்க்க சென்றதும் அவள் ஏன் இவ்வளவு நேரம் கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்திருக்கலாம் இல்ல ஆபீஸ் போயிட்டு தான் வாரோம் அதான் கொஞ்சம் லேட் ஆமா வேலைக்கெல்லாம் போகலையா அதுக்குள்ள மேரேஜ் செட் ஆகிடுச்சு அண்ணாதான் இது ரொம்ப நல்ல இடம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நீ வேணும்னா அங்கு போய் வேலை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் தான் சொல்லி இருக்கேன் இல்ல என்னோட அண்ணா வேலை பார்க்கறது உதி அண்ணா கிட்ட அவள் சொல்லி வாய் மூடு முன் ஏதோ ஒரு சாமானை எடுக்க சசி உள்ளே நுழைந்தான் அண்ணா இவங்கதான் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ காவியா அது பைரவி ஏய் இது எங்க அண்ணா சசிதரன் மியூசிக் டைரக்டர் உதய் இருக்காங்கல்ல அவங்க கிட்ட தான் ஒர்க் பண்றார் அண்ணா உதய் அண்ணா வந்தாச்சா வந்துட்டான்மா ஹால்ல உட்கார்ந்திருக்கான் என்று காவியாவை பார்த்து கொண்டே பதிலளித்தான் சசி தோழிகள் இருவரின் முகமும் இருண்டு விட்டதை பார்த்து திருப்தியாக இருந்தது அவனுக்கு அண்ணா இவ நல்லா பாடுவா உனக்கு தெரியுமா சூப்பர் சிங்கரில் இப்போ நம்பர் ஒன் கண்டஸ்ட் இவதான் என்று பெருமையோடு பைரவியை அறிமுகப்படுத்தினாள் வேறு வழியின்றி பைரவி வணக்கம் சொல்ல காவியா முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் திமுரு பாய் கொழுப்பு மனதில் ஓட காவியாவை மட்டும் முறைத்துக் கொண்டே வெளியே சென்றான் சசிதரன் அதற்குள் விழா ஆரம்பிக்க ஹால்ல போய் இருங்க என்று அபிநயா சொல்லவும் ஹாலுக்கு வந்து ஒரு ஓரமாக இடம் பார்த்து அமர்ந்தனர் சற்று தள்ளி பின்வரிசையில் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருந்த உதை அவர்களை பார்த்தான் அவனுக்கு பைரவியை பார்த்ததிலிருந்து ஏதோ ஒரு உணர்வு உள்ளுக்குள் தோன்றிக் கொண்டே இருந்தது அது எதனால் என்று புரியவில்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் அறிமுகமானவள் போல் அவனுக்கு தோன்ற அவளிடம் எப்படி பேசுவது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் இங்கு காவியா உதை தங்களை அடிக்கடி திரும்பி பார்ப்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் ஏய் அவர்தான் உதை கண்ணா போல் இருக்கு நீ அவர்கிட்ட தானே சான்ஸ் கேட்கணும்னு நினைச்ச பைரவியிடம் சொல்ல ஏண்டி நேத்து நீ பண்ணி வச்சிருக்கிற வேலைக்கு எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் மறு வேலை பாப்பாரு பேசாம இரு எனக்கு இப்ப திரும்பி பார்க்கவே கொஞ்சம் கில்ட்டியா இருக்கு எத்தனை தடவை சொன்னேன் வாய குறைனு கேட்டாதானே காலேஜ்ல சரி வெளியிடத்துல இப்படி அடி தோழியிடம் கடுகடுத்தாள் சரி விடு நாம என்ன வேணும்னா பண்ணினோம் அதான் உன்கிட்ட தான் அவன் நம்பர் இருக்குல்ல
வந்திருந்த விருந்தினர்களில் சிலர் பைரவியை அடையாளம் கண்டு கொண்டனர் ஒவ்வொருத்தராக அவளிடம் வந்து பேசி வாழ்த்து தெரிவிக்க அவளுக்கு கூச்சமாக இருந்தது சிலர் மேடம் என்று அழைத்து பேச குறுக்கிட்ட அவள் சும்மா பைரவின்னு கூப்பிடுங்க அவர்களிடம் அன்புடன் கூறி இயல்பாக பேசி அனுப்பி வைத்தாள் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே நடந்த அத்தனையும் பார்த்தும் பாராததுமாக கவனித்த உதை தனது அருகில் சசி வந்ததும் டே அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க ஹிஸ்டரியும் உன் தங்கை கிட்ட வாங்கிடு என்று கூறியதும் சசி திருக்கிட்டான் டே எதுக்குடா அந்த வாயாடி அட்ரஸ் எதுக்கும் உனக்கு வருங்காலத்தில் தேவைப்படும் என்று சொன்ன நண்பனை முறைத்தான் கூல்டா எதுக்கு இந்த லுக்கு இப்போ அங்க உன்னை உங்க அப்பா கூப்பிடுற இருப்பாரு அது இருக்கட்டும் நீ ஃபர்ஸ்ட் மேடைக்கு வா மாப்பிள்ளையே அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் என்று கையோடு அழைத்து கொண்டு மேடை ஏறினான் மாப்பிள்ளை இவர் என்னுடைய பெஸ்ட் பிரெண்ட் உதய் கண்ணா மியூசிக் டைரக்டர் மிஸ்டர் மாதவன் என்று இருவரையும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க கைகுலுக்கிக் கொண்டனர் பெண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறி தனது கையில் இருந்த பரிசை கொடுத்துவிட்டு மேடையிலிருந்து இறங்கினான் ஏய் நேரமாகுது நம்ம கிப்ட் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் காவியாவை இழுத்துக் கொண்டு மேடை ஏறினாள் பைரவி இவர்கள் மேடை ஏறும் போது எதிரில் இறங்கியது உதய் கண்ணா கூட இரண்டு பேர் இவர்களுடன் மேடை ஏற எதிரில் வருபவருக்கு வழிவிட என்று சற்றே உதை ஒதுங்கி நிற்க அவனை லேசாக உரசியபடி பைரவிக்கு மேலே ஏற வேண்டியது ஆயிற்று தன்னை கடந்து சென்ற அவர்களை ஒரு முறை அழுத்தமாக பார்த்துவிட்டு கீழே இறங்கியவன் பின்னாலேயே வந்த சசியிடம் நான் கிளம்புறேன் என்று கூறவும் ஒழுங்கா சாப்பிட்டு போ என்று அவனை தானே நேரடியாக டைனிங் ஹாலுக்கு அழைத்து சென்று சாப்பிட உட்கார வைத்தான் பைரவியும் காவியாவும் பரிசுப் பொருளை அபினயாவுக்கு கொடுத்து வாழ்த்தியதும் அவள் கட்டாயம் சாப்பிட்டு தாண்டி போகணும் வற்புறுத்தி சொல்லியது மட்டுமில்லாமல் அங்கிருந்த தனது உறவுக்கார பெண் ஒருத்தியை அழைத்து அவர்களை சாப்பிட அழைத்து போகுமாறு கூறி அனுப்பி வைத்தாள் அந்த பெண் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு டைனிங் ஹாலுக்கு வந்து ஒரு இடத்தில் உட்கார வைத்துவிட்டு சென்றாள் இவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வரிசைக்கு நேரெதிராக உதை கண்ணா அமர்ந்திருந்தான் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்ததும் அவனது முகம் தன்னை எறியாமல் மலர எங்கே அவன் தன்னை கண்டு கொள்வானோ என்று பயம் பிடித்துக் கொண்டது பைரவிக்கு என்னதான் போனில் தைரியமாக பேசிவிட்டாலும் நேரில் பார்க்கும் பொழுது அவன் என்ன சொல்வானோ என்ற எண்ணம் தலை தூக்க அவன் கண்களை சந்திப்பதை தவிர்த்தாள் இது பற்றி எதுவும் கவலைப்படாமல் அருகில் இருந்த காவியா உணவை ஒரு கை பார்க்க எங்க வந்தாலும் கொட்டிக்கிறதுலேயே இருடி சொன்ன பைரவியை விசித்திரமாக பார்த்தாள் ஆமா நீ எதுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்க சாப்பிடத்தானே அப்புறம் என்னை மட்டும் சொல்ற சாப்பிடத்தான் அதுக்காக சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க மாட்டியா சாப்பிட வந்தா அதை மட்டும் பாப்பியா அதை விட்டுட்டு சுற்று முற்றும் பார்க்க சொல்ற தோடியை வாரி விட்டு நிமிர்ந்து பார்க்க எதிரில் உதை அமர்ந்திருப்பது கண்ணில் பட்டது அவன் இவர்கள் இருவரையும் விட்டு பார்வையை நகர்த்தாமலே சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தது தெளிவாக தெரிந்தது ஓ அப்படி வரையா கண்ணால் உதையை காட்டி பைரவியிடம் வினவ அவள் பதில் சொல்ல முடியாமல் விடித்தாள் அது உண்பாடு எனக்கே நான் அதை பத்தி நீதானே போன் பேசுற அப்போ அனுபவி தெளிவாக கூறிவிட்டு தனது வேலையை தொடர்ந்தாள் நீ எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டாடி பைரவி முனுமுடுக்க இதோ பார் நாமளே என்னைக்காவது ஒரு நாள் தான் இந்த மாதிரி சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடுறோம் அதை கொஞ்சம் நிம்மதியா சாப்பிட விடேன் தோழி சொன்னதும் பைரவிக்கு பாவமாக போயிற்று பொதுவாக இல்லத்தில் மிகவும் எளிமையான சத்தான உணவுதான் கொடுப்பார்கள் என்றாவது விசேஷ நாட்களில் மட்டுமே சற்று கூடுதலாக ஒரு இனிப்பு வகை இருக்கும் விதவிதமாக சாப்பாடு என்பது மிக மிக அரிதான ஒன்று சாப்பாட்டில் மிகவும் விருப்பம் உள்ள தோழிக்கு இன்றைய சாப்பாடு என்பது மிகவும் அரிதான ஒன்று அது புரிந்ததும் தன்னுடைய தவறு புரிந்து அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டாள் இருவரும் அபினயாவிடம் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்ப ஒன்பது மணி ஆயிடுச்சு போயிடுவீங்களா ஆட்டோ பிடிச்சுதான் போகணும் பைரவி பதில் சொன்னதும் தனியா போக வேண்டாம் நான் கார் அனுப்பி உங்களை கொண்டு போய் விட சொல்கிறேன் அவர்களிடம் கூறிவிட்டு அண்ணாவை அழைத்தாள் அண்ணா இவங்க ரெண்டு பேரும் போற இடம் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு நீங்க இவங்களை டிராப் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணுங்களேன் இவங்க ரெண்டு பேருமே உலகத்தை விட்டு விடுவார்களே அதிலும் இந்த குட்டிச்சாத்தான் ஒண்ணு போதும் மனசுக்குள்ளே இந்த டைலாக் ஓடிய போதும் தங்கையின் கெஞ்சலை மறுக்க முடியாமல் கொஞ்சம் இரு ஏதாவது வண்டி ஃப்ரீயா இருக்கான்னு பாக்குறேன் என்றான் அப்போது டே நான் கிளம்பட்டுமா என்று வந்து நின்ற உதைக்கு அபினயா கேட்டது காதில் விழுந்ததும் அபி உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் வண்டியில வர்றதா இருந்தா நானே கொண்டு போய் டிராப் பண்ணிடுறேன் என்று அவர்களை பார்த்தபடியே கூறினான் வேண்டாம் அபி நாங்களே போயிடுவோம் பைரவி சற்று கலக்கத்துடன் பதில் சொல்ல ஏங்க நாம என்ன முன்னப்பின்ன தெரியாதவங்களா நீங்க என்கிட்ட பயப்படுவதற்கு அதுக்கு இல்ல உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் அப்படின்னு பாக்குறேன் பயப்படாம வாங்க அதுவும் உங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்கும் போது நீங்க பயப்படலாமா அவனது பதிலில் வழிந்த விசமத்தில் பைரவிக்கு ஹையோ என்று இருந்தது அவன் சொன்னதற்கு காவியா ஏதும் பேசிவிடுவாளோ என்று பயந்து அவள் கையை இருக இருகப்பிடித்தாள் அதற்குள் அபினயா காவியா பைரவி நீங்க ரெண்டு பேரும் உதியன்னா கூட போயிடுங்க காலம் இருக்கிற இருப்பு சரி இல்ல எனக்க
ஹோட்டலின் வாசலுக்கு வந்ததும் இங்கே வெயிட் பண்ணுங்க நான் காரை எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அவர்களிடம் கூறிவிட்டு பார்க்கிங்கை நோக்கி சென்றான் ஏய் உன் ஆளுக்கு எவ்வளவு குசும்பு இருக்குடி கவியா என்ன பேச்சு இதுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க பின்ன நான் என்ன வேணும்னா அவர் ஃப்ரெண்டு கூட சண்டை போட்டேன் அந்த ஆளு என்ன தப்பா பேசினான் அதனால சண்டை போட்டேன் இப்ப யாரடி அத பத்தி பேசினா அடேங்க அப்பா என்னமா நடிக்கிற இப்ப தனடி ஐயா ஜாடையா பேசினாரு அம்மா தாயே பரதேவத நல்லா இருப்ப கார்ல போகும்போது தயவு செய்து கொஞ்சம் அமைதியாவா நானே அவர்கிட்ட போன்ல எக்கு தப்பா பேசிட்டு இருக்கோமே நாம தான்னு தெரிஞ்சா மூஞ்சியை எங்க போய் வச்சுக்கிறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு சிம்பிளான மனுஷனா இருப்பான்னு தெரிஞ்சா நான் அபிநயா மூலமாவே சான்ஸ் கேட்டிருப்பேன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவன் காரை எடுத்து வந்துவிட மௌனமாக இருவரும் பின்னால் ஏறி உட்கார்ந்தனர் கொஞ்ச தூரம் வரை காருக்குள் அமைதி மட்டுமே நிலவியது சற்று பொறுத்து அவனே பைரவியிடம் எங்க உங்க ஃப்ரெண்டு சண்டை போட மட்டும்தான் வாய்த்திருப்பாங்களா இல்ல சாப்பிடவும் வாய்த்திருப்பேனே ஒரு ராகத்தில் காவியா சொல்ல ஏற்கனவே அவள் சாப்பிட்ட வேகத்தை பார்த்திருந்தவன் தன்னை அறியாமல் வாய் விட்டு சிரித்து விட்டான் ஹலோ இப்ப நான் என்ன ஜோக்கா சொன்னேன் எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க நீங்க சொன்னதை நான் தான் நேரிலேயே பார்த்தேனே அதுக்கும் அவன் கவுண்டர் கொடுக்க பைரவிக்கும் சற்று சிரிப்பு வந்தது மௌனமாய் புன்னகை புரிந்தாள் உதைக்கு மௌனமாக வந்த பைரவியை எப்படி பேச வைப்பது என்ற யோசனையில் காவியாவை கிண்டினால்தான் அது நடக்கும் என்று மனதுக்குள் தீர்மானித்தான் மிஸ் சண்டைக்கோழி அவன் அழைக்க வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்த காவியா விருத்தென்று உள்ளே திரும்பினாள் என்ன சொன்னீங்க கோச்சு காதிங்க உங்க பெயர் தெரியாது அதான் எப்படி கூப்பிடுவது என்று தெரியாமல் அப்படி கூப்பிட்டேன் என்னோட பெயர் உதை கண்ணா அவன் பெயரை சொன்னதும் போனால் போகிறது என்று காவியா தன்னுடைய பெயரை சொன்னாள் மிஸ் காவியா நீங்க தான் சூப்பர் சிங்கரில் பாடுறீங்களா அவன் வேண்டும் என்று கேட்பது புரியாமல் நான் இல்லை என்னோட ஃப்ரெண்டு பைரவிதான் பாடுறா என்று படக்கென்று அவளது பெயரை கூறிவிட்டாள் தன்னுடைய ட்ரிக் வேலை செய்தது எண்ணி மனதுக்குள் நகைத்து கொண்டவன் அப்படியா பார்த்தா அப்படி தெரியலையே பேசுறதுக்கு கூலி கேப்பாங்க போல இருக்கு முன்பக்க கண்ணாடியில் பின்னால் தெரியும் அவளை பார்த்து கொண்டே கூறினான் பேசுறதுக்கும் பாடுவதற்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் இது கூட தெரியாமல் சொல்ல வந்ததை முடிக்காமல் ஒரு மார்க்கமாய் அவனை பார்க்க நீ எல்லாம் என்னடா மியூசிக் டைரக்டர்னு கேக்குறீங்களா அவனே அவளது வார்த்தையை முடிக்கவும் ஆமாம் என்று தலையை ஆட்டினாள் அதற்குள் பைரவி அவள் தொடையில் நறுக்கென்று கிள்ளி வைக்க ஏண்டி பிசாசே எதுக்கு இப்ப என்ன கிள்ளுன ஏண்டி வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்க மாட்ட சற்று கோபமாய் பைரவி அவளை அதட்ட இந்த குரலை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் அவன் மனதுக்குள் அவனுடைய சந்தேகம் மேலும் வலுத்தது விடுங்க மிஸ் பைரவி அது அவங்க இயல்பு போல இருக்கு பரவாயில்லை பெருந்தன்மையாக உதை பேச பாருங்க சார் இன்னைக்கு அறிமுகமான உங்களுக்கு கூட என்னோட இயல்பு புரிஞ்சிருக்கு சின்ன வயசுலிருந்து என் கூடவே இருக்கிறவ இவ இத புரிஞ்சுக்கல சரி விடுங்க பைரவி நீங்க தான் சூப்பர் சிங்கரில் பாடுறீங்களா ஆமா சார் மெல்லிய குரலில் பதிலளித்தாள் அதற்குள் அவர்களது இல்லம் வந்துவிடவே இருவரும் இறங்கினர் இல்லத்தை பார்த்தவன் மனதில் அவர்களை பற்றிய ஆயிரம் கேள்விகள் பிறக்க கேட்டால் நன்றாக இருக்காது என்று மௌனமாக கதவை திறந்து விட்டான் இறங்கியதும் கதவை அரைந்து மூடியவள் குனிந்து அவன் முகம் பார்த்து தேங்க் சார் என்றாள் அவளது முகத்தில் மின்னி மறைந்த ஒருவித பாவனை அவனை சற்றே குழப்ப நோ மென்சன் வரேன் என்று சொல்லி காரை எடுத்தான் காரை செலுத்திக் கொண்டே செல்போனில் விஜய் டிவியில் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியை செலக்ட் செய்து பார்க்க ஆரம்பித்தான் முதலில் கொஞ்சம் பேர் பாடியதும் அடுத்து பைரவி பாடிய பாடல் ஒளிபரப்பாயிற்று ஆடிசனில் அவள் பாடிய பாடல் மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது முத்து முத்து ஆசை முடிந்து வைத்த ஆசை வெண்ணிலவை தொட்டு முத்தமிடாசை என்ன இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை அவளது குரலில் அந்த பாடல் அவனுக்குள்ளும் அந்த ஆசைகளை தோற்றுவித்தது வீடு செல்லும் வரை அவள் பாடிய பாடலை கேட்ட வண்ணம் இருந்தான் அத்தியாயம் எட்டு சூப்பர் சிங்கரின் அடுத்த கட்ட ரெக்கார்டி நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடந்து கொண்டிருந்தது காம்பைரிங் பண்ணக்கூடியவர்கள் ஜட்ஜஸ் மற்றும் பார்வையாளர்கள் பழைய சூப்பர் சிங்கர் பாடகர்கள் அனைவரும் இருந்ததால் உற்சாகத்திற்கு குறைவில்லை ஒருவரையொருவர் கேலி செய்து சிரிப்பும் கும்மாளமுமாக இருந்தனர் பைரவியும் அங்கே பாட வந்திருந்த மற்ற தோழிகளுடன் சேர்ந்து உற்சாகமாக இருந்தாள் வழக்கம் போலவே அவர்களுக்குள்ளே தாங்கள் நிகழ்ச்சியில் பாடும் பாடலை ஒருவருக்கொருவர் பிராக்டிஸ் செய்து அதில் உள்ள தவறுகளை திருத்தி திரும்பவும் பிராக்டிஸ் செய்த வண்ணம் இருந்தனர் பைரவிக்கா நீங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப அழகா பாடுறீங்க உங்களுக்கு சார் ஒரு தடவை சொல்லிக் கொடுத்தால் போதும் உடனே கப்புன்னு பிடிக்கிறீங்க மதுரையிலிருந்து பாட வந்திருந்த அனன்யா அவளிடம் கூறினாள் 
இந்த வருடம்தான் காலேஜ் சேர்ந்திருந்தாள் அதனால் அங்குள்ள எல்லோரையும் அக்கா அண்ணா என்றுதான் அழைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை அனன்யா நீயும் சூப்பரா தான் பாடுற கொஞ்சம் நினைவு வைத்து பிராக்டிஸ் பண்ணு ஈஸியா வந்துடும் ஆனால் அனன்யா சொன்னதையே மற்றவர்களும் சொல்ல கூச்சத்தில் நான் எனக்கு தெரிந்ததை பாடுறேன் அவ்வளவுதான் என்று அடக்கத்துடன் பதில் சொன்னாள் பார்த்துக் கொண்டிருந்த சிந்துவுக்கு பொறாமையில் மனது பற்றி எரிந்தது அவளுடைய பின்புலம் தெரிந்து ஓரிருவர் அவளுடன் நெருக்கமாக பழகினாலும் பைரவியை அவள் வெளிப்படையாக மட்டம் தட்டுவதை விரும்பவில்லை அப்படி என்ன பெருசா பாடுறா நீங்க எல்லாம் இந்த அளவு தூக்கி வைத்து கொண்டாடுறீங்க நான் ரொம்ப நாளா பாட்டு கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கர்நாடிக் அவளுக்கு வருமா வெஸ்டர்ன் வருமா எல்லாம் கத்துக்கிட்டா தான் வரும் இன்னும் எத்தனை ரவுண்ட் இருக்கு கர்நாடிக் வெஸ்டர்ன் நாட்டுப்புற பாடல் ஏதாவது ஒரு இசையமைப்பாளர் பாடல் போட்டி பாடல் இன்னும் நிறைய போட்டிகள் இருக்கு அது வரைக்கும் தாக்குப்பிடிப்பாளா பார்ப்போம் ஏன் சிந்து அப்படி சொல்ற நிச்சயமாக அவ எல்லாமே நல்லா பாடுவா அங்கிருந்த ஒரு பெண் சொல்ல நீ சொல்லாத அவ சொல்லட்டும் இதை ஒரு சவாலா நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒருவேளை கடைசி வரைக்கும் அவ நிலைத்து நின்று போட்டியில் ஜெயிச்சானா நானே என் அத்தான் கிட்ட சொல்லி அவளுக்கு அவர் மியூசிக்கில் பாட வாய்ப்பு வாங்கி தர்றேன் அப்படி அவ ஒருவேளை ஜெயிக்கலைனா அதுக்கப்புறம் பாடவே கூடாது இதுக்கு சம்மதமான கேட்டு சொல்லுங்க கர்வத்துடனும் பைரவி வந்துவிடக் கூடாது என்ற வெறியுடனும் சிந்து பேச சிந்து நீ சொல்றது தப்பு ஒரு பெண் ஆரம்பிக்கும் போதே தனது கையை காட்டி நிறுத்திய பைரவி சரி சிந்து உன்னோட டீல நான் ஒத்துக்கிறேன் அந்த டீல் மட்டுமில்ல நான் இன்னொன்றும் சொல்றேன் நீ என்ன எனக்கு மியூசிக் பாட சான்ஸ் வாங்கி தருவது உன்னோட அத்தான் கிட்ட மியூசிக்ல சான்ஸ் வாங்குவது மட்டும் இல்லாம அவரை என்னை காதலிக்க வைக்கிறேன் இது நான் உன்கிட்ட போடுற சவால் முடிஞ்சா என்னை தடுத்து நீ ஜெயிச்சுக்கோ நிதானமாகவும் அதே சமயம் உறுதியுடனும் பதில் பேச அங்கு பைரவிக்காக அனைவரும் ஹோவென்று குரல் கொடுத்து அவளுக்கு சப்போர்ட் செய்தனர் இந்த அளவு பைரவி பேசுவாள் என்று எதிர்பார்க்காத சிந்து அவளது சவாலை கேட்டு நிலை குலைந்தாள் தான் எதுவோ சொல்ல போக பிரச்சனை வேறு ரூபத்தில் திரும்பியது அவளுக்கு சற்று பயமாக இருந்தது ஆனாலும் தனது அப்பா இருக்கிற தைரியத்தில் அதையும் பார்த்து விடலாம் இந்த ஜென்மத்தில் அவர்தான் எனது கணவர் பாப்போம் நீ யார் நானா என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் அவள் சென்றதும் விடுங்க அக்கா அவங்களுக்கு உங்க மேல பொறாமை அதான் அப்படி பேசிட்டு போறாங்க நீங்கதான் கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க என்றாள் அனன்யா சிந்து இல்லத்தில் லலிதா காலையிலேயே எழுந்து வழக்கம் போல தனது வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார் குளித்துவிட்டு தோட்டத்தில் பூ பறித்து பூஜை அறையை ஒழுங்கு செய்து சமையல்காரர் கேட்டதற்கு என்ன டிபன் என்ன மதிய சாப்பாடு என்று சொல்லி நேரத்தை பார்த்தவருக்கு மணி ஒன்பது ஆகியும் சிந்து இறங்கி வராதது அப்போதுதான் தெரிந்தது கோபாலண்ணா நீங்க இதெல்லாம் சமைச்சிடுங்க பாப்பா இன்னும் விடிக்கல மாடி வரை போய் பார்த்துட்டு வரேன் அவரிடம் கூறிவிட்டு மாடி ஏறினாள் மகளின் அரைக்கதவை லலிதா தொட்டதும் திறந்து கொண்டது கதவை பூட்டாமல் தூங்கிட்டாளா இன்னும் சின்ன பிள்ளையாகவே இருக்கா மனதுக்குள் மகளை செல்லமாக திட்டிக்கொண்டே கதவை திறந்து உள்ளே சென்றார் அங்கங்கே கிடந்த பொருட்களை ஒழுங்குபடுத்தி ஏசியை அணைத்து திரைச்சிலையை ஒதுக்கி வெளிச்சம் வர செய்து சிந்துவின் அருகில் சென்று சிந்து எழுந்திரு மணி ஒன்பதாச்சு என்றபடியே மகளின் முகத்தை பார்த்தவருக்கு துணுக்கென்றிருந்தது இரவு முழுவதும் அழுததற்கு அடையாளமாக கண்ணத்தில் கண்ணீர் கோடுகளும் இமைகள் தடித்தும் வீங்கியும் இருந்த மகளை பார்க்க அவளுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது மெல்ல சிந்துவின் அருகில் அமர்ந்து தலையை கோதி கொடுத்து சிந்துமா எழுந்திருடா என்று சொல்லவும் அம்மாவின் கை தந்த சுகத்தில் புரண்டவள் அம்மாவின் மடியில் தலை வைத்து வயிற்றை இறுக்கி கட்டி கொண்டு படுத்துக் கொண்டாள் சிந்து என்ன இது குழந்தையாட்டம் எழுந்திரு இப்ப அப்பா கீழே வந்துருவாங்க நான் கீழே போகணும் மகளின் தலையை கோதியவாறு சொல்ல பதில் சொல்லாமல் இன்னும் அவளை இறுக்கி கொண்டு சிந்து அவளது மடியில் புதைந்தாள் என்ன பிரச்சனை எதுக்கு நீ அழுதுகிட்டு இருக்க லலிதா கேட்டதும் சிந்துவிற்கு மீண்டும் அழுகை வந்தது பதில் சொல்லாமல் அழுத மகளை கவலையுடன் பார்த்த லலிதா சிந்து வர வர உன் பிடிவாதம் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு பிளீஸ் என்னென்ன சொல்லிட்டு அழு நீ அழுதா உங்க அப்பா என்னைதான் திட்டுவார் என்று லலிதா கூறியதற்கு நல்ல பலன் இருந்தது அம்மா காலேஜ் பாட்டு போட்டியில ஜெயிச்சால பைரவி அவதான் இங்க சூப்பர் சிங்கர்லயும் நம்பர் ஒன்னா இருக்காமா எல்லோரும் அவளைத்தான் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க நானும் நல்லா தான் பாடுறேன் ஆனா அது யாருமே சொல்றது இல்லை தன்னை மட்டுமே பாராட்ட வேண்டும் என்ற அவளின் குணம் தெரிந்தாலும் வீட்டில் அது நடக்கும் வெளியில் அதை எதிர்பார்க்க முடியாது என்பதை இவளுக்கு எப்படி புரிய வைப்பது என்று லலிதா மலைத்து போனாள் சரி வீடு இன்னைக்கு நீ முதல் வேலையா குளிச்சு கிளம்பு அப்பா இன்னைக்கு அவங்க ரெக்கார்டிங்கில் உன்னை பாட வைக்க போறாங்க நேத்து நைட்டே என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க அதான் நான் எழுப்ப வந்தேன் அவளது கவனத்தை திசை திருப்பினாள் 
கேட்ட செய்தி சந்தோஷமாக இருந்தாலும் மனதுக்குள் பைரவி முள்ளாக உறுத்த அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் இப்போது தான் போகவில்லை என்றால் அம்மாவுக்கு அப்பாவிடமிருந்து திட்டு விடும் என்பதால் எழுந்து பாத்ரூமுக்குள் சென்றாள் சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு வா சிந்து நான் கீழே போறேன் என்று கூறிவிட்டு கீழே சென்ற லலிதா டைனிங் டேபிளில் எல்லாம் வந்துவிட்டதா என்று பார்த்தாள் அரை மணி நேரத்தில் மஞ்சளும் அறக்கும் கலந்த கலரில் சுடிதார் அணிந்து மேட்சிங் ஆக அணிகலன்கள் அணிந்து முதுகு வரை கத்தரி தெரிந்த கூந்தலை கொஞ்சமாக சென்டர் கிளிப்பில் அடக்கி மீதியை விரித்துவிட்டு அழகோவியமாக இறங்கி வந்த மகளை பார்த்தவளுக்கு பெருமையாக இருந்தது சிந்து இங்க வா என்று அருகே அடைத்து ஒரு கை உப்பை எடுத்து அவளை சுற்றி தண்ணீரில் கரைத்து விட்டார் என்னமா பண்றீங்க திருஷ்டி சுத்தி போட்டேன் என் கண்ணே பட்டுடும் போல இருக்கு என்று சொன்ன அம்மாவை கட்டி பிடித்து கண்ணத்தில் முத்தம் ஒன்று கொடுத்தாள் என்ன அம்மாவும் பொண்ணும் கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு என்று கேட்டுக்கொண்டே பி எஸ் ஆர் வர அம்மாவிடம் தான் அழுததை சொல்லாதீர்கள் என்பது போல் ஜாடை காட்டினாள் கண்களை மூடித்திருந்து அதற்கு ஒப்புதல் அளித்த லலிதா ஒன்னும் இல்ல இன்னைக்கு நீங்க அவளை உங்களுடைய ரெக்கார்டிங்கிற்கு முதன் முதலா கூட்டிட்டு போறீங்க இல்ல அதான் திருஷ்டி சுத்தி போட்டேன் சரி சரி சீக்கிரம் சாப்பாடு எடுத்து வை சிந்து நீயும் சாப்பிடு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல அங்க இருக்கணும் அப்பாவின் சொற்படி அவர் அருகில் உட்கார்ந்து மௌனமாக சாப்பிட்டாள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் இருவரும் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்ப ஷபாடா என்று உட்கார்ந்த லலிதா முன்னால் கோபால் ஒரு டம்ளர் காஃபியை நீட்டினார் இப்ப எதுக்கு அண்ணா குடிங்க நீங்க சாப்பிட இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஆகும் பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு தானே நீங்க சாப்பிடுவீங்க பல வருடமாக அங்கு இருக்கும் கோபாலுக்கு அவளது பழக்க வழக்கம் எல்லாம் தெரியும் அவர் இந்த வீட்டிற்கு வந்த நாள் முதலாக அவள் எப்போதும் பூஜை அறையும் சமையல் கட்டுமாகவே இருப்பதை உணர்ந்தவர் அவர் அவரது கரிசனம் மனதை நினைக்க காஃபியை எடுத்துக் கொண்டவள் நீங்க சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வேலையை பாருங்க அண்ணா என்று கூறிவிட்டு பூஜை பண்ண சென்றார் தான் இப்போது மியூசிக் போடும் படத்தில் தனது மகளை அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு ஒரு டூயட் சாங் மற்றும் ஒரு தனி பாடல் இரண்டும் மகளை வைத்து பாட முடிவு செய்து அதை தயாரிப்பாளரிடமும் சொல்லியிருந்தார் ஸ்டுடியோ சென்றதும் பாடல் வரிகளை அவளிடம் கொடுத்து எப்படி பாட வேண்டும் என்பதை சொல்லிக் கொடுத்து சற்று பிராக்டிஸ் செய்யும்படி கூறினார் அரை மணி நேரத்திலேயே மகள் பாடுவதில் திருப்தி அளிக்க ரெக்கார்டிங் ஆரம்பமாகியது கூட பாடியவர் இளைய தலைமுறைக்கு மிகவும் பிடித்த பிரபலமான பாடகர் முகேஷ் அவன் இவளை பார்த்ததும் சார் இந்த படத்திலும் புது குரல் அறிமுகம் பண்ண போறீங்களா தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலாய் பி எஸ் ஆரிடம் கேட்க ஆமாம் ஆனால் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இது என்னோட ஒரே டாக்டர் சிந்து என்றதும் எப்போதும் மற்றவர்களிடத்தில் சற்று தாராளமாக இடையும் அவன் கப் என்று வாயை மூடிக்கொண்டான் அடுத்து இரண்டு மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே இரண்டு பாடல்கள் ரெக்கார்டிங் முடிந்தது பாடல் பாடி முடித்து வெளியே வந்ததும் சிந்துவை பார்த்து வா பியூட்டிஃபுல் வாய்ஸ் எங்க நீங்க பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சின்ன பொண்ணா இருக்கீங்க எப்படி பாட போறீங்களோன்னு நினைச்சேன் ஆனா சூப்பரா பாடிட்டீங்க புகழ்ச்சியாக பேசி அவளிடம் தனது வழக்கையை நீட்டினான் பதிலுக்கு இவள் கை கொடுக்கவும் கை குலுக்கியவன் என்ன ஒரு மிருதுவான கை ஸ்லாகித்த வண்ணம் அவள் கையை விடுவிக்க சிந்துவுக்கு எரிச்சலாக வந்தது முகம் சுழித்த வண்ணம் கையை விடுவித்துக் கொண்டவள் அப்பாவிடம் திரும்பி நான் கிளம்பலாமா என்று கேட்டதும் ஓகே நீ போ சம்மதம் கூறி அவளை காரில் அனுப்பி வைத்தார் டிரைவரிடம் நேராக தனது அத்தை அமுதா வீட்டிற்கு விட சொன்னவள் போனில் உதைக்கு அழைத்தாள் இதுக்கு இப்ப போன் பண்றா என்று நினைப்புடனே போனை அட்டன் செய்தவன் என்ன சிந்து என்றான் குரலில் எதையும் காட்டிக் கொள்ளாமல் சாதாரணமாக அத்தான் நான் இப்பதான் முத முதல்ல அப்பா ரெக்கார்டிங்ல பாடிட்டு வரேன் குதூகலம் அவள் குரலில் நிரம்பி இருந்தது அப்படியா வாழ்த்துக்கள் நீங்க எப்போ உங்க ரெக்கார்டிங்ல என்ன பாட வைப்பீங்க உன்னை பாட வைக்கிற அளவுக்கு தகுதி உள்ள மியூசிக் டைரக்டர் நான் இல்லை அது உங்க அப்பா மாதிரியான ஜீனியஸால் தான் முடியும் சும்மா விளையாடுதீங்க அத்தான் அவளது குரல் சினிங்கியது எனக்கு வேலை இருக்கு சிந்து பிளீஸ் தன் அம்மாவிடம் எப்போதும் அன்பாக இருக்கும் அவளை சட்டென்று மூஞ்சியில் அடித்த மாதிரி பேசிவிட முடியாமல் அவனது மனசாட்சி தடுத்தது எப்படித்தான் இந்த அத்தான் மனசை மாற்றுவது தெரியலையே என்ன சொன்னாலும் அதற்கு ஏதாவது ஒரு பதில் பேசி எஸ்கே பாயிடுறாரு இன்னைக்கு அத்தை கிட்ட சொல்லி ஒப்புதல் வாங்கிட வேண்டியதுதான் தீர்மானித்துக் கொண்டே அத்தை வீட்டிற்கு சென்றாள் இவளை கண்டதும் வழக்கம் போல அமுதா சந்தோஷத்தோடு வரவேற்க அத்தை உங்களுக்கு என்னை பிடிக்குமா பிடிக்காதா என்ன சிந்து வந்ததும் வராததுமாக இப்படி ஒரு கேள்வி நீங்க பதில் சொல்லுங்க சின்ன குழந்தையிலிருந்து நான் இங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு தானே இருக்கேன் உங்களுக்கு என்னை பிடிக்குமா பிடிக்காதா பிடிக்கும் அப்படினா எனக்கு நீங்க ஒரு உதவி பண்ணணும் உங்க பையன் கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி அவர் இசையமைப்புல எனக்கு பாட சான்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் நீ கேட்டாலே அவன் சரின்னு சொல்லுவானே நான் கேட்டு பாத்துட்டேன் பதிலே சொல்ல மாட்டேன் என்கிறார் நீங்க சொல்லி சான்ஸ் வாங்கி கொடுங்க அவள் கண்களை கசக்கவும் சின்ன விஷயம் இதுக்கு போய் அழுவாங்களா நான் அவன் கிட்ட சொல்றேன் பரிவாய் கூறி மருமகளை
உதய்க்கு தன்னிடம் போனில் பேசுவது பைரவிதானா என்பதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக் கொள்ள வேண்டி இருந்தது இதற்காகவே அவள் எப்போது பேசுவாள் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் அபிநயாவின் பங்கன் முடிந்த மறுநாளே சசிதரன் அவர்கள் இருவல் பற்றிய தகவல்களோடு வந்துவிட்டான் அவன் சொல்லிய தகவல்களின்படி பார்த்தால் பைரவி வேறு ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு மட்டுமே அவனிடம் அப்படி குறும்புத்தனமாக பேசியது தெரிந்தது ஆமா எதுக்கு நீ இப்படி வரிஞ்சு வரிஞ்சு அவங்கள பத்தி கேக்குற இல்லடா பைரவியோட குரல் நல்லா இருந்ததுன்னா நம்மளோட மியூசிக்ல பாட வைக்கலான்னு கேட்டேன் எத்தனையோ பேர் உன்கிட்ட பாட்டு சான்ஸ் கேட்டு அலையோ அலைன்னு அலையறாங்க அவங்கள விட்டுட்டு இவங்களுக்கு என்ன அந்த குரல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீ எப்ப அவங்க பாடி கேட்ட சசி கேட்டதும் தன் கையில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைத்திருந்த அவளது முதல் ஆடிஷன் பாடலை போட்டு காட்டினான் நீ ஒரு வேலை பண்ணு சூப்பர் சிங்கர் டீம் காண்டாக்ட் பண்ணி எப்படியாவது அந்த புரோகிராமை பாக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு முக்கியமா பைரவி பாடும்போது அங்கு நான் இருக்கணும் அவன் ஒரு முடிவெடுத்து விட்டால் அதிலிருந்து மாற மாட்டான் என்பதால் சசி அவனிடம் ஓகே நான் பேசி பாக்குறேன் என்றான் வேறு ஒரு புதிய படத்திற்கு இசை கம்போஸ் செய்து கொண்டிருக்க உள்ளே வந்த சசி டே பேசிட்டேன் நீ ஒரு புரோகிராமுக்கு ஜட்ஜா வரையான்னு கேக்குறாங்க இல்ல முதல்ல நான் அங்கே இருப்பதே மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் பின்னால் இருந்து அந்த புரோகிராமை கவனிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவர்கள் சொன்னது பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படி ஏற்பாடு பண்ணு அதுவும் இந்த வாரத்துக்குள்ள எதுக்கு இப்படி நான் சொன்னதை செய் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அவன் சொன்னதை செய்துவிட்டு உள்ளே வந்தான் சசி நாளை மறுநாள் ரெக்கார்டிங் இருக்குது அதுக்கு உன்னை வர சொல்லி இருக்காங்க நீ அங்க வந்து இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் பாரு அவங்க குரலை நீ கேட்கிற மாதிரி உனக்கு மைக் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி இருக்கேன் எனக்கு வேற எந்த புரோகிராம் இருந்தாலும் கேன்சல் பண்ணு உத்தரவிட்டு உதய் தனது வேலையில் ஆழ்ந்தான் அடுத்த ரெக்கார்டிங் நடக்கையில் உதய் கேட்ட மாதிரியே ரெக்கார்டிங் நடக்கும் ஹாலுக்கு அடுத்த ஹாலில் இருந்து டிவியில் புரோகிராமை பார்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது தனிப்பட்ட முறையில் பாடலை கேட்க மைக்கும் அளித்திருந்தனர் நிகழ்ச்சியில் பாடிய அத்தனை பேரும் நன்றாகவே பாடினர் பைரவியின் முறை வந்த போது காம்பையர் அவளிடம் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் அவளது குரல் அவனுக்கு போன் பேசியது இவள்தான் என்பதை உறுதி செய்தது அடுத்து அவள் பாடல் பாடிய போது போனில் அவள் பாடியது ஏற்கனவே கேட்டிருந்தவன் ஆதலால் குரலை வைத்து அவளை தெரிந்து கொண்டான் ரெக்கார்டிங் முடிந்ததும் கிளம்பாமல் அங்கு உள்ள மற்றவர்கள் பேசுவதை மைக் மூலம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் பைரவி நீ ரொம்ப அழக பாடுறேமா நான் கூட இது கர்நாடிக் பேஸ் உள்ள பாட்டு உனக்கு பிக்கு பண்றது கஷ்டம்னு நினைச்சேன் அதையும் நீ அழகா ஹேண்டில் பண்ணிட்ட சொல்லி கொடுத்தவர் பாராட்ட சார் எல்லா கிரெடிட்டும் உங்களுக்குரியதுதான் பாட்டு கிளாஸே போகாமல் சும்மா ஏதோ பாடிக்கிட்டு இருந்தவளை இந்த அளவு முறையா பாட வைத்தது நீங்க தான் அப்படி இல்லமா என்னதான் நான் கற்றுக் கொடுத்தாலும் சங்கீத ஞானமும் கடவுளோட அருளும் இருந்தால் மட்டும்தான் பாட்டு வரும் உனக்கு கலைமகளோட பூரண அருள் இருக்குமா அவர் அவளை ஆசிர்வதித்தார் வந்தது போலவே யாருக்கும் தெரியாமல் உதயும் சசியும் கிளம்பிவிட்டனர் நான் கூட என்னமோன்னு நினைச்சேண்டா பைரவிக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப அழகான குரல் காரை ஒட்டிக்கொண்டே சசி சொல்ல பதில் சொல்லாமல் ஏதோ ஒரு யோசனையிலேயே உதய் இருந்தான் என்னடா யோசனை பலமா இருக்கு புது படத்துக்கு ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது ஓகேவான்னு டைரக்டர் கிட்ட கேட்கணும் நீ அவரை நம்மளோட ஆபீஸ் வர சொல்றியா ஓகே அவருடைய டைம் கேட்டு சொல்லு இருவரும் தங்களுடைய அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தனர் தமிழில் இப்போது நிறைய படங்கள் அவனுக்கு வந்தாலும் குறிப்பிட்ட டைரக்டர் தயாரிப்பாளர் படங்களை மட்டுமே அவன் ஒப்புக்கொண்டான் அதற்கு காரணம் நிறைய படங்கள் பண்ணி பத்தோடு பதினொன்றாக தான் இருப்பதை விரும்பவில்லை வருஷத்துக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று படங்கள் இசையமைத்தாலும் அதில் தனித்துவமாக தெரிய வேண்டும் என்பது அவனது தெளிவான முடிவு வேலையெல்லாம் முடித்து இரவு வெகு நேரம் கழித்து வீடு திரும்பினான் அதன் பிறகு தனது போனை எடுத்து பார்க்க அதில் அவளது அழைப்பு இருந்தது ஒரு பொண்ணு உனக்கே இவ்வளவு தைரியம் இருந்தா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும் உன்னை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆனா அத உன்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் நீயா என்கிட்ட வந்து சொல்லணும் அப்படி சொல்லும் போது எதுக்காக இந்த மாதிரி பேசின அப்படிங்கறதையும் சொல்லணும் அப்ப இருக்குடி உனக்கு அவனுடைய தீர்மானம் தெரியாமல் அவள் ஒரு முடிவெடுக்க இருவரின் முடிவும் எதிர்பாராத விதமாக வேறு சிக்கலுக்கு வழிவகுத்தது காலையில் எழுந்து வந்த மகனிடம் நேத்து நைட்டு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வந்தியா சாப்பிட்டியா இல்லையா ஆமாமா வர ஒரு மணி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்தேன் காபி கொடுங்க காஃபியை கொண்டு வந்து மகனிடம் கொடுத்து விட்டு டே நேத்து சிந்து வந்திருந்தா பேப்பரை பார்த்து கொண்டே காஃபியை உறிஞ்சி கொண்டவன் என்னவாம் அவளுக்கு என்று முகம் திருப்பாமலே கேட்க படக்கென்று அவன் கையில் இருந்த பேப்பரை பிடுங்கிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் என்னை பார்த்து பேசு அப்புறம் பேப்பரை பாரு ஆமா பிளீஸ் மா பேப்பர் கையில் இருந்தாதான் காஃபி குடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ என் காஃபி நல்லா இல்லையா புரிஞ்சா சரி என்றவன் குரலில் குறும்பு கூத்தாடியது போடா அரட்ட பேப்பர் தரேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்தை மட்டும் கேட்டுது சரி என்ன விஷயம்னு சொல்
அதான் அவளோட அப்பா இருக்காரே அப்புறம் என்ன அந்த வாய்ப்பை நான் ஒரு புதிய நபருக்கு கொடுக்கலாம் இல்லையா இருக்கட்டும்டா அவன் ஆசைப்படுறா இல்ல நான் அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பா உனக்கு சான்ஸ் கொடுக்க சொல்றேன்னு சொல்லி பிளீஸ் என்னம்மா இது இதுக்காக நீங்க பிளீஸ் எல்லாம் போடணுமா கண்டிப்பா கொடுக்கிறேன் மகன் கூறியதும் அவனிடம் சிரித்தவாறே பேப்பரை கொடுத்து விட்டு அம்மா உள்ளே சென்றாள் அத்தியாயம் ஒன்பது அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அலுவலகம் விடுமுறையாதலால் நிதானமாக இருந்த காவியா பைரவியை தேடினாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோட்டத்திற்கு வேலை செய்வதற்காகவே காவியாவை எழுப்பி அழைத்துக் கொண்டு போவதுதான் பைரவியின் வழக்கம் ஆனால் அன்று தன்னை எடுப்பாதது மட்டுமல்லாமல் அவளையும் அறையில் காணோம் என்றதும் தன்னுடைய காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு அவளை தேடி தோட்டத்திற்கு சென்றாள் இல்லத்தில் உள்ள சிலர் மற்றும் ஹாஸ்டலில் உள்ள பெண்கள் அனைவரும் தோட்டத்தில் ஒவ்வொரு வேலையில் ஈடுபட்டிருக்க பைரவியை மட்டும் அந்த கும்பலில் காணவில்லை அங்கிருந்த ஒருவரிடம் ஆன்டி பைரவி இங்கே வந்தாளா பைரவியை நான் இன்னைக்கு பார்க்கலையே எப்போதும் தோட்டத்துக்கு சீக்கிரம் வந்துடுவா இன்னைக்கு உன் கூட வரலையா அவர் திருப்பி அவளை கேட்க பதில் சொல்ல முடியாமல் அவரிடம் மழுப்பிவிட்டு ஒவ்வொரு இடமாக அவளை தேடிக்கொண்டு சென்றாள் நிறைய மரங்கள் வரிசையாக இருக்கும் இடத்தில் உள்ள ஒரு மரத்தடியில் பொற்களை செதுக்குவதற்கான களைவெட்டியுடன் தனியாக அமர்ந்து ஏதோ ஒரு யோசனையில் புல் செதுக்குகிறேன் என்று பெயர் பண்ணிக் கொண்டிருந்தவளின் பக்கத்தில் நெருங்கி அவள் தோளில் கை வைத்து என்னடி இங்க வந்து தனியா இருக்க என்றதும் பைரவி திடுக்கிட்டு திரும்பினாள் நீயா அசுவாரசியமாக சொல்லிக் கொண்டு திரும்பிக் கொண்டவளின் அருகில் நெருங்கி உட்கார்ந்தாள் காவியா என்னடி என்ன நேற்றில் இருந்தே உன் முகமே சரியில்லை என்ன பிரச்சனை ஒன்னும் இல்ல ஒன்றும் இல்லாததுக்குத்தான் உன்முகம் இப்படி இருக்குமா இத்தனை வருஷமா உன் கூடவே இருக்கேன் உன்னோட நிழலை பார்த்து தடத்த கண்டுபிடிக்கிறபடினா என்கிட்டே வேவா தன் மனதிற்குள்ளும் குமரிக் கொண்டிருந்த எண்ணங்களை யாரிடமும் கொட்ட வழியில்லாமல் உழன்று கொண்டிருந்தவள் இல்ல நேத்து எனக்கும் சிந்துவுக்கும் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என்றால் மெல்ல சொல்லு என்று அவள் ஊக்கவும் சிந்து தன்னிடம் பிரச்சனை பண்ணியதையும் பதிலுக்கு தானும் சவால் விட்டது எல்லாம் சொன்னால் இப்ப நினைச்சா நான் ஏன் அப்படி பேசினேன்னு இருக்கு அவளை சீண்டத்தான் நான் சொன்னேன் ஆனால் அந்த வார்த்தையை நான் சொல்லி இருக்க கூடாது சரிவிடு சும்மா தானே சொல்லி இருக்க உடனே அது நடந்துடவா போகுது யார் யாருக்கு யாருன்னு விதித்திருக்கும் அது நடக்கும் போது நடக்கும் நீ பேசாமல் இரு நீ சொன்னது ஒரு விதத்தில் அவளுக்கு பயத்தை கொடுத்திருக்கும் அது அவளுக்கு தேவைதான் அப்பதான் அவ இனி உன்கிட்ட வாழத்த மாட்டா அவ வாய அடைக்க நீ சொன்னதா எடுத்துக்கோ காவியா சொல்லியும் அவள் முகம் தெளியவில்லை எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு காவியா இந்த மாதிரி நான் பேசணும்னு பேசல ஒவ்வொரு தடவையும் அவ என்னை டீஸ் பண்ணும் போது பொறுத்துத்தான் போயிருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு என்னமோ ஒரு வேகம் என்னை எறியாமல் நான் பதில் சொல்லிட்டேன் அதுதான் கொஞ்சம் கில்ட்டியா இருக்கு சரி வீடு வா போகலாம் காவியா நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேண்டி என்ன இந்த சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியோட பாட்டுக்கு ஒரு முடுக்கு போடலான்னு இருக்கேன் ஏண்டி நமக்கு நல்ல கம்பெனில தான் வேலை கிடைச்சிருக்கு அதை பார்த்தாலே போதும் மாசம் நல்ல சம்பளம் ஒருத்திக்கு இது போதாதா அதனால சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியோட எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கலாம் அப்புறம் பின்னணி பாடணும்னு நினைச்சுட்டானே உதய் நம்பர் வாங்கி பேசின அவர்கிட்டையும் உண்மையை சொல்லிட்டு பேச்சை நிறுத்திடலாம்னு இருக்கேன் எல்லாம் நீ முடிவு பண்ணிடலாம் மேல இருக்கவன் என்ன முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கான்னு உனக்கு என்ன தெரியும் தனக்குள் காவியா முணங்கிக் கொள்ள என்னடி என்ன சொன்ன இப்போ ஒன்னும் இல்ல முதல்ல வா சாப்பிடலாம் உனக்கு பதினோரு மணிக்கு ரிகர்சல் இருக்குன்னு சொன்ன இல்ல நானும் வரேன் போவோம் தோழியை இழுத்து கொண்டு நடந்தாள் காவியா பதினோரு மணிக்கு கிளம்பி ரிகர்சலுக்கு சென்றனர் காவியா அவளுக்கு துணை இருக்க ரிகர்சல் முடிந்ததும் இருவரும் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டு இல்லத்துக்கு திரும்பினர் இரவு சாப்பாடு முடிந்ததும் காவியா தனது செல்லில் பாடலை வைத்துக் கொண்டு காதில் இயர்போன் மாட்டிக்கொண்டு படுத்துவிட்டாள் லேப்டாப்பில் தனக்கு பிடித்த பாடல்களை கூகுளில் இருந்து டவுன்லோட் செய்து அதில் எதை போட்டிக்கு பாடலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் பைரவி பாட்டு கேட்டுக்கொண்டே காவியா தூங்கி இருக்க தனது போனை எடுத்துக்கொண்டு மொட்டை மாடிக்கு சென்றாள் உதைக்கு அழைப்பு விடுத்து விட்டு என்ன சொல்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்க ஹலோ என்று அவனது கம்பீர குரல் காதில் கேட்டது முதல் இருமுறையும் பேசும்போது அவனை பார்த்ததில்லை ஆனால் இப்பொழுது இருவரும் பார்த்திருந்தாலும் அவனுக்கு தன்னை அடையாளம் தெரிந்து விடுமோ என்ற நினைப்பும் உள்ளூரவோட பதில் சொல்லாமல் மௌனம் காத்தாள் திரும்பவும் ஹலோ என்ன போன் பண்ணிட்டு பதிலையே காணும் அவனது குரல் சற்று அழுத்தத்துடன் ஒழிக்க ஹ நான் தான் தயங்கி தயங்கி அவளது குரல் ஒழித்தது தெரியுது சொல்லு நேத்து நான் போன் பண்ணி இருந்தேன் தயக்கம் அவளது குரலில் அப்பட்டமாய் தெரிந்தது என்ன இன்னைக்கு தயங்கி தயங்கி பேசுற இல்ல உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அதான் மொத நாளே சொல்லிட்டேயே அது இல்லை இது வேற விஷயம் சொல்லு அது வந்து இன்னைக்குத்தான் அவங்க கிட்ட பேசுற கடைசி போன் ஏன் என்ன ஆச்சு நீதான் எனக்கு ஒரு செக் வச்சிருக்கியே அதுல நான் ஜெயிக்க வேண்டாமா இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் சும்
விளையாட்டுத்தனமா பேசினா வேற மாதிரி பேசுவாங்க அப்படி பேசலையே ரொம்ப தெனாவட்டாக பேசின ஐயோ அது அப்படி இல்லைங்க எனக்கு உங்க மியூசிக்ல பின்னணி பாடணும்னு ஆசை உங்க கிட்ட நேரடியா வந்து வாய்ப்பு கேட்க தயக்கம் அதான் இப்படி குறுக்கு வழியில் சும்மா கலாட்டா பண்ணினேன் அப்படி பண்ணினா மட்டும் உடனே உனக்கு சான்ஸ் கொடுத்துருவேனா சான்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ இல்லையோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா யாராவது உங்க கிட்ட பேச முடியுமா இப்போ நீங்க என்கிட்ட பேசுறீங்களே சரி இப்ப என்னாச்சு பேசிட்டேனே தவிர நான் பேசினது தப்புன்னு எனக்கு தோணிட்டே இருந்துச்சு அதான் இதோட நிறுத்திக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்போ உனக்கு பின்னணி பாட வேண்டாமா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் என்கிட்ட கோபிச்சுக்காம இருந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் இதெல்லாம் செல்லுபடி ஆகாது டீல்னா டீல் தான் நீ சொன்ன மாதிரியே எந்த ட்ரிக்கும் பண்ணாம நான் உன்னை கண்டுபிடிப்பேன் அதுக்கப்புறமும் நீ சொன்னது உண்மைதான்னா உனக்கு பாட சான்ஸ் தரேன் இன்னொரு முக்கியமான கண்டிஷன் போட்டிருக்கே என்னை மட்டும்தான் லவ் பண்ணணும்னு ஐயோ சாரி சாரி அது சும்மா கலாட்டாவுக்காக சொன்னது அப்படியா அப்ப வேற யாரையாவது எனக்கு பிடித்திருந்தால் லவ் பண்ணிக்கலாமா உம் என்ன உம் கொட்டுற அவனுக்கு அவளை கலாய்ப்பது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது லவ் என்ன சார் லவ் கல்யாணம் கூட பண்ணிக்கோங்க உன்னோட கண்டிஷன் என்னை கட்டுப்படுத்தாதுன்னு சொல்ற ஆமா சார் தெரியாம சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் வாய் துடுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க போனா போகுதுன்னு உன்னை மன்னிக்கணும்னா உனக்கு என்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு என்னது நானா கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நீ அடிக்கடி என்கிட்டே இப்படி போன் பேசணும் பேசலைனா நீ தானே சொன்ன நீங்க நினைச்சா ஒரு நிமிஷத்துல என்னை கண்டுபிடிக்க முடியும்னு அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவேன் ஹலோ பேசினது தப்புன்னு மன்னிப்பு கேட்டாச்சு அப்புறம் என்ன ரொம்ப ஓவரா தான் போறீங்க ஓவரா எல்லாம் இல்ல கரெக்டா தான் பேசுற நீ அன்னைக்கு பேசினப்போ நான் கேட்டுட்டு இருக்கலை நிஜமா தான் சொல்றேன் நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவீங்க உதாரணத்துக்கு மீடியால பேட்டி கொடுப்பேன் உன் பேரு போட்டோவோட ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் அவளுக்கு அழுகையே வந்துவிடும் போல இருந்தது அப்போ நான் சொன்னதுக்கு ஒத்துக்கோ நானா கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நீ என்கிட்ட கண்டிப்பா ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை பேசணும் சரி பேசி தொலைக்கிற அவள் சொல்லிய விதத்தில் சிரிப்பு வந்தது அடக்கி கொண்டு பேசினா தொலைஞ்சு விடுவாங்களா என்ன ஹலோ பேசுறேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் நான் எப்படி வேணா பேசுவேன் ஓகே ஓகே முதல்ல உன் பேர் மட்டுமாவது சொல்லு ஏன் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கவா அட அதுக்கில்ல நான் எப்படி கூப்பிடுவது அதுக்காக ஒரிஜினல் பெயர் வேண்டாம் வேற ஏதாவது இப்போதைக்கு உன்னை கூப்பிட மட்டும் ஒரு பெயர் சொல்லு சற்று யோசித்தவள் கிருஷ்ணா என்றாள் அது என்ன ஆம்பளை பையன் பேர் மாதிரி இருக்கு நீங்க தானே பொதுவில் ஒரு பெயர் கேட்டீங்க அது எப்படி இருந்தா உங்களுக்கு என்ன இப்போதைக்கு என் பெயர் கிருஷ்ணா அப்படியே கூப்பிடுங்க ஓகே டன் ஓகே போனை வச்சுடுறேன் ஏய் வீட் 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 இப்போ பொழுது போகல கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கலாம் இல்லை எனக்கு தூக்கம் வருது இன்னொரு நாள் பேசுறேன் அவள் போனை வைத்து விட்டாள் உதைக்கு சிரிப்பாக வந்தது பைரவி நான் உன்னை எப்பவோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆனா நான் சொல்லவே போறதில்ல பார்க்கலாம் நீ எவ்வளவு நாள் என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன்னு நீ என்னை கலாய்ச்சதுக்கு நான் உனக்கு கொடுக்கிற தண்டனை இதுதான் தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டவன் சிரித்து கொண்டே தூங்க சென்றான் பைரவிக்கு தூக்கம் சுத்தமாக போய்விட்டது பேசாம இந்த சிம்ம உடச்சு போட்டுட்டு போன தலையை சுத்தி தூக்கி எரிஞ்சிட்டா என்ன ஒரு நொடி யோசித்தாள் ஆனால் அதற்கும் பயமாக இருந்தது சாதாரண ஆள் என்றால் கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் இவனுக்கு இருக்கிற பாப்புலாரிட்டிக்கு கண்டுபிடித்து விடுவான் ஐயோ பைரவி தேவையில்லாம இவன்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டேயே தனக்குள் நோந்து கொண்டாள் பார்க்க ஆள் நல்லா தான் இருக்கா நல்லவ மாதிரியும் தெரியுது ஆனா குணம் எப்படின்னு தெரியலையே நிறைய சிந்தனைகள் மண்டையை குடைய இரவு முழுதும் தூங்காமல் தவித்தாள் அதிகாலையில் சற்று கண்ணசர காவியா ஒன்றுமில்லாத திருநாளாக இவ எதுக்கு இன்னைக்கு தூங்குறா என்று நினைத்து தோழியை எடுப்பாமல் தான் மட்டும் ஆபீஸ் செல்ல கிளம்பினாள் வாடனிடம் பைரவிக்க முடியவில்லை அதனால் அறையில் இருக்கிறாள் என்பதை சொல்லிவிட்டு அவள் வேலைக்கு சென்று விட்டாள் பைரவி எழுந்த போது அவளுக்கு அருகில் ஒரு தட்டில் சாப்பாடு எடுத்து மூடி வைக்கப்பட்டிருந்தது மணியை பார்க்கையில் அது பதினொன்று என்று காட்டியது தனது தோழியின் அக்கறையில் மகிழ்ந்தவள் எழுந்து குளிக்க சென்றாள் அலுவலகம் செல்ல மனது இல்லாததால் அறையை பூட்டிக்கொண்டு பாடல்களை பிராக்டிஸ் செய்ய ஆரம்பித்தாள் சூப்பர் சிங்கருக்காக அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்ததும் தனிப்பட்ட முறையில் பாடகை சொல்லிக் கொடுத்ததும் அவளது பாடும் திறமையை நன்கு மெருகேற்றியிருந்தது மாலை காவியா அலுவலகம் விட்டு வந்ததும் பைரவியிடம் என்னடி உடம்பு முடியலையா எடுந்திருக்கவே இல்லை அதான் நான் ஆபீஸ் போயிட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்ல ராத்திரி தூக்கமே இல்லை அப்புறம் என்ன செஞ்ச நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணினேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே இருக்கு பைனல் வருவதற்கு பேசிக் கொண்டிருக்கையிலேயே இவள் கூடவே போட்டியில் பாடும் இன்னொரு பெண் போன் பண்ணினாள் பைரவி நாளைக்கு நடக்கிற ரெக்கார்டிங்குக்கு ஒரு விஐபி வராராம் உனக்கு தெரியுமா எனக்கு என்னடி தெரியும் நீ தானே போன் பண்ணி சொல்றேன் சொல்லு தி பேமஸ் மியூசிக் டைரக்டர் உதய் கண்ணா என்றதும் அவளுக்கு
தோழியிடம் உனக்கு யார் சொன்னா வினித்துதான் சொன்னான் அவனது அப்பா திரையுலகம் சம்பந்தப்பட்டவர் என்பதால் அவன் சொல்வது உண்மையாகவே இருக்கும் அவர் இசையில் நமக்கு பாட சான்ஸ் கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த தோழி சொல்கையில் இவளுக்கு மனதுக்குள் நல்லாதான் இருக்கும் ஆனா நான் தான் பெரிய இவ மாதிரி சான்ஸ் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் என்று தன் எண்ணங்களில் உழன்று நின்றாள் பைரவி பைரவி என்று அந்த பக்கம் தோழி கத்தியதும் சுய நினைவுக்கு வந்தவள் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் உனக்கு அவர் மியூசிக்கில் பாட வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும் வாழ்த்துவிட்டு போனை வைத்தாள் காவியாவிடம் சொன்னதும் அவள் ஏய் உண்மையிலேயே இது பெரிய சான்ஸ் உன்னோட குரலை கேட்டா கண்டிப்பா அவர் உனக்கு வாய்ப்பு தருவார் போடி எனக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை ரெண்டு தடவை பார்த்திருக்கோம் அவரை ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதாவது வில்லங்கவா முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கும் இதுக்கும் என்னடி சம்பந்தம் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் தி பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கேள்விப்பட்டதில்லை ஆமா இல்லைன்னு சொல்லலையே நீ பாடி இப்பதான் அவர் முத முதலா கேட்க போறாரு உன்னோட குரல் அவரை மயக்கும் பாரு காவியா நம்பிக்கையுடன் சொன்னாள் நாளைக்கு நடக்கிற ரெக்கார்டிங்குக்கு ஆடியன்ஸ் சைடு நீயும் வாடி ஆனா வந்துட்டு வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இரு என்ன எப்படியும் அபிநயா அண்ணனும் வருவாரு அவர்கிட்ட திரும்பவும் வம்பழுத்து விடாதே ஓ அந்த நெட்டக்கு வரும்ல இன்னைக்கு ஏதாவது சொல்லட்டும் மனதுக்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டவள் பைரவியிடம் சரி என்று தலையை ஆட்டினாள் மறுநாள் ரெக்கார்டிங் சென்ற போது அங்குள்ள அனைவரும் உதை வருவது பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சிந்துவின் உறவினர் என்று தெரிந்ததும் அனைவருக்கும் சிந்துவின் மேல் பொறாமையாக இருந்தது அதற்கும் மேலாக சிந்துவின் சிபாரிசு இருந்தால் பின்னணியில் பாட வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதால் அனைவருமே அன்று சிந்துவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர் உதய் என்ற மந்திர சொல் செய்த மாயாஜாலத்தில் சிந்து தலை சுற்றி போனாள் அன்று வரை பைரவிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசிக் கொண்டிருந்த அனைத்து போட்டியாளர்களும் சிந்துவிடம் பேசுவதும் அவள் என்ன சொன்னாலும் சிரிப்பதும் அவளுக்கு வாழ்த்து சொல்வதுமாக இருக்க தனக்கான முக்கியத்துவத்தில் அவள் மகிழ்ந்து போனாள் தன்னுடைய தந்தையின் பெயரில் கிடைத்த பிரபலத்தை விட உதய் என்ற துருவ நட்சத்திரம் அவளுக்கு அளித்த பிரபலமானது அவளை போதை கொள்ள செய்தது எப்படியும் தனக்கு பாட வாய்ப்பு கொடுப்பான் என்பதால் அவளது மகிழ்ச்சி பன்மடங்காக இருந்தது நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாவதற்கு அரை மணி நேரம் முன்னாடி உதயும் சசிதரனும் வந்துவிட அவர்களை வரவேற்று உதயை வழக்கமாக இருக்கும் ஜட்ஜுகளுக்கு அருகில் அமர வைத்தனர் பார்வையாளர் பகுதியில் சசிதரனுக்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்க அவன் அங்கு சென்று அமர்ந்தான் அவனுக்கு சற்று தள்ளி முன்வரிசையில் காவிய அமர்ந்திருக்க அவளை பார்த்து விட்டான் ஆட வாயாடியும் வந்திருக்கு போல இருக்கு நினைத்து கொண்டே அவளை பார்க்க சரியாக அவளும் உதை வந்தவுடன் சசியை தேடி தனது கண்களை சுழற்றினாள் இருவர் பார்வையும் ஒருவரை ஒருவர் கப்பிக் கொள்ள வேண்டுமென்றே புருவத்தை உயர்த்தி நீயா என்பது போல் பார்க்க கோபத்துடன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அவள் கோபம் அவனுக்கு சிரிப்பை வரவழைக்க கால் மேல் கால் போட்டுக்கொண்டு சீட்டில் வசதியாக பின்னால் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பித்தான் சிந்துவின் உறவினர் என்பதால் அவள் கையாலேயே பொக்கை கொடுத்து உதைக்கு வரவேற்பளித்தனர் நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாயிற்று அவனது மியூசிக்கில் உள்ள சில பாடல்களும் தற்போதைய லேட்டஸ்ட் பாடல்களும் போட்டியாளர்கள் பாட ஒவ்வொருவரும் தங்களது தனித்திறமையை நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தனர் சிந்துவும் மிக அருமையாக பாடினாள் ஒவ்வொருவருக்கும் கமெண்ட் சொல்லும் பொழுது அனைவரின் சிறப்பு தகுதியை கூறி பாராட்டி பேசினான் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினி பைரவியின் பெயரை சொல்லி அழைத்தாள் நிகழ்ச்சியின் போட்டியாளர்கள் ஒரு குழுவாக தனியிடத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் பைரவி வேண்டுமென்றே ஒரு பின்னின் பின்னால் மறைந்து இருந்தவள் மெல்ல தன் நிலவு முகத்தை காட்டினாள் அவளை கண்டதும் தன்னை அறியாது உதயின் விடிகள் ரகசிய புன்னகை போத்தன அவனை கண்டும் காணாதது போல் மேடை ஏறி நின்றவள் மேடையில் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு ஒளிப்பதிவாளரையும் பார்வையாளர்களையும் பார்த்து பாட ஆரம்பித்தாள் அவளது பாடலை இருமுறை கேட்டிருந்தாலும் நேரடியாக முக பாவனையோடு காணப்போகும் ஆவலில் பரபரப்போடு அவளையே உதை பார்த்திருந்தான் இதுதான் விதி என்பதா அவள் தேர்வு செய்திருந்த பாடலும் அவனுக்காகவே பாடியது போல் இருந்தது அந்த பாடலை தேர்வு செய்த போது கண்டிப்பாக இந்த புரோகிராமுக்கு உதையை எதிர்பார்க்கவில்லை கடைசி நேரத்தில் வேறு பாடலை தேர்வு செய்து பிராக்டிஸ் செய்ய நேரம் இல்லாததால் அதையே மனநம் செய்து வந்திருந்தாள் ஆனால் இப்போது உதையின் முன்னால் அந்த பாடலை பாட தன்னை அறியாமலேயே அவளது குரல் குழைந்து நெக்குறுகியோட அவளது கடைக்கண் பார்வை அவனை தொட்டு மீள கண்ண காட்டு போதும் நிழலாக நானும் வாரேன் என்ன வேணும் கேடு குறையாம நானும் தாரேன் நச்சுன்னு காதல கொட்டுற ஆம்பல ஒட்டுறியே உசுரனி அரங்கத்தில் இருந்த அத்தனை பேரும் மெய் மறந்து அந்த குரலில் கட்டுண்டு இருந்தனர் அனைத்து நடுவர்களும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டி ஆரவாரிக்க பார்வையாளர்கள் எழுந்து நின்று ஒன்ஸ் மோர் என்று கூக்குரலிட உதை அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் சார் நீங்க பைரவி பாடியது பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க தொகுப்பாளினி பெண் கேட்க மிக மிக அருமையான குரல் திருமதி ஜானகி சித்ராவிற்கு பிறகு இத்தகைய அருமையான ஒரு குரலை நான் கேட்பது இப்போதுதான் 
வருங்காலத்தில் இவர் மிகப்பெரிய பின்னணி பாடகியாக வருவார் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை அதனால் இப்பொழுதே நான் எனது அடுத்த படத்தில் இவரது குரலை பதிவு செய்கிறேன் உதை கூறி முடித்ததும் காவியா எழுந்து நின்று கை தட்டி ஆட்டம் போட்டால் பைரவிக்கு சந்தோஷத்தில் பேச்சே வரவில்லை கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் என்று காம்பைரிங் செய்தவள் அவளை கட்டி பிடித்து வாழ்த்து சொல்ல தேங்க்ஸ் அவள் காதில் மெல்ல முனுமுணுத்தாள் மேடம் உங்களுக்குத்தான் இந்த மேடையில் பரிசு கிடைச்சிருக்கு சார் தன்னோட அடுத்த படத்துக்கு முதன் முதலில் பாட வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு இப்போ நீங்க எந்த மாதிரி உணர்றீங்க அந்த பெண் கேட்டதும் அவளது பார்வை ஒரு நொடி உதையின் முகத்தில் நிலைத்து பின்னர் அந்த பெண்ணிடம் திரும்பியது எப்படி என்னுடைய உணர்வுகளை சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது ஒரு வகையில் என்னுடைய கனவு நனவாயிடுச்சு ஒரு வகையில் கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஒருவித குழுக்கள் பரிசு என்று சொல்லுவேன் ஏன்னா எந்தவித அடையாளமும் இல்லாத எனக்கு மியூசிக் பத்தி பெருசா படிக்காத எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு கடவுள் மூலமா கிடைச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த கடவுளுக்கும் சாருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகள் எந்த விதமான பாசாங்கும் இல்லாத உண்மையான வார்த்தைகளோடு அவள் நன்றி கூறினாள் கேட்டுக் கொண்டிருந்த சிந்துவுக்கு உடம்பெல்லாம் எரிந்தது அத்தை தனக்கு சிபாரிசு பண்ணி பாடுவதற்கு வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்தாலும் பைரவி சொன்னது போல் முதன் முதலில் உதை பைரவிக்கு வாய்ப்பு வழங்குவதாக தனது வாயால் ஒப்புக்கொண்ட பிறகு தான் தோற்றுவிட்டதாக சிந்து கருதினாள் அவளுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்தது யாரிடமும் சொல்லாமல் முதலிலேயே நிகழ்ச்சியிலிருந்து கிளம்பி சென்று விட்டாள் நிகழ்ச்சி முடிந்து ஒளிப்பதிவு முடிந்த அடுத்த நிமிடம் காவியா ஓடி வந்து பைரவியை கட்டிக்கொண்டாள் மற்ற போட்டியாளர்களும் பைரவியை சூழ்ந்து கொண்டு வாழ்த்து தெரிவிக்க காதில் அணிந்திருந்த சிறிய வகை தொங்கட்டான் ஆட சன்ன சிரிப்புடன் மெல்லிய குரலில் மற்றவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த பைரவியை உதை மற்ற நடுவர்களுடன் பேசிக்கொண்டே கவனித்தான் அதற்குள் மேடை மீது வந்த சசி அருகில் வந்து சூப்பரா பாடினீங்க கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் அவளை பாராட்டிவிட்டு உங்க ஃப்ரெண்டு நல்லா குதிச்சாங்க அதுக்கும் வாழ்த்துக்கள் காவியாவை பார்த்து கொண்டே ஒரு விதமான குரலில் கூறினான் ஏதோ சொல்லி பாய போன காவியாவை கப்பென்று பிடித்த பைரவி பிளீஸ் கம்முனிரு எல்லோர் முன்னாடியும் மானத்தை வாங்கிடாத என்றதும் சசியை முறைத்தாள் அவள் முறைப்பை கண்டவன் என்ன என்பது போல் தேனாவட்டாய் பார்க்க ஒற்றை விரல் நீட்டி அவனை எச்சரித்தாள் யாரும் அறியாமல் அவனும் சரிதான் போடி என்று வாய் சைத்து காட்ட காவியாவிற்கு பல்ஸ் எகிரியது அதற்குள் சசியை அழைத்த உதை பைரவி கிட்ட அவங்க போன் நம்பர் வாங்கிட்டு வா என்று கூறினான் தான் புதிதாக வாங்கியிருக்கும் போன் நம்பரை சசியிடம் கொடுத்தாள் பைரவி உதையிடம் சென்று பேசவே விடையவில்லை மற்ற போட்டியாளர்கள் எல்லோரும் அவனிடம் சென்று ஆசையுடன் பேசி ஆட்டோகிராப் வாங்குவதை பார்த்து காவியா நீ போய் அவருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு வா என்று பைரவியிடம் சொல்லி பார்த்தாள் இல்ல வேண்டாம் போகலாம் வா தோழிகள் இருவரும் கிளம்பினர் காவியா சசியை முறைத்துக் கொண்டே செல்ல பைரவி குழப்ப முகத்துடன் உதையை பார்த்துக் கொண்டே சென்றாள் அத்தியாயம் பத்து இரவு வீட்டுக்கு வந்த உதை சாப்பிடும் போது அம்மாவிடம் இன்னைக்கு நான் சூப்பர் சிங்கர் புரோகிராம் போயிருந்தேன் அதுல ஒரு பொண்ணு பாடியதை கேட்டேன் சான்ஸே இல்லை அந்த மாதிரியான குரல் இப்போதைக்கு இசை உலகில் இல்லை நீங்க கேட்டிருக்கணுமா அந்த காலத்து ஜானகி சுசீலாமா சித்ரா எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவை அவங்களுக்கு பாடுவதற்கு சான்ஸ் கொடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் தான் பேசுவதை மௌனமாக பார்த்து கொண்டு பதில் எதுவும் சொல்லாமல் டிஃபனை எடுத்து வைத்த அம்மாவை வியப்புடன் பார்த்தான் எப்போதுமே வந்ததும் அமுதா கேட்கும் கேள்விகளுக்கு இவன் தான் ஓரிரண்டு வார்த்தைகளில் பதில் சொல்வான் ஆனால் இப்பொழுது உல்டாவாக இவன் பேசிக்கொண்டே இருக்க ஓரிரண்டு வார்த்தைகளில் டிஃபனை மட்டும் பரிமாறிவிட்டு சென்ற அம்மாவை சற்று யோசனையோடு ஏறிட்டான் கையை கழுவி விட்டு வந்து அம்மாவின் முந்தானையை இழுத்து துடைத்தவன் என்ன டார்லிங் இன்னைக்கு ரொம்ப கோபமா இருக்க போல இருக்கு வழக்கமான தன்னுடைய சமாதான புறாவை பறக்கவிட்டான் அதற்கும் பதில் சொல்லாமல் ஹாலுக்கு சென்று டிவியை உயிர்ப்பித்து சேனலை பார்க்க உட்கார்ந்த அம்மாவின் அருகில் சென்று என்ன டார்லிங் சொல்லாம கொல்லாம கோச்சுக்கிட்டா எப்படி என்ன விஷயம்னு சொல்லு டே நீ என்கிட்ட என்ன சொன்ன என்ன சொன்னேன் இல்ல சிந்துவிற்கு பாடுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுப்பேன்னு சொன்னியா இல்லையா ஆமா அதை ஒண்ணும் நான் மறுக்கலையே அப்புறம் எதுக்குடா இப்ப வேற ஒரு பொண்ணுக்கு சான்ஸ் கொடுத்ததை என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க சிந்து சாயங்காலம் வந்திருந்தா வந்து ஒரே அழுகை தெரியுமா எதுக்கு அழுதா அத்தான் என்னை பாராட்டி பேசலை பாட சான்ஸ் தரதா சொல்லலை வேறு ஒரு பெண்ணுக்கு சான்ஸ் தரதா சொல்லிட்டாங்கன்னு ஒரே அழுகை என்னமா இது அவளுக்கு நான் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே இல்லையே அவ தனி அவளை மேடையில் ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை அவ என்னோட சொந்தம்னு எல்லாருக்குமே தெரியுமா அவளை கண்டிப்பா பாட வைக்கிறேன் இதுக்குத்தான் கோபமா நான் கூட பயந்துட்டேன் போடா பயப்படுற ஆளை பாரு என்று சொல்லி அவன் தோலை தட்டியதும் ஓகே குட் நைட் டார்லிங் ரொம்ப அண்ணன் மகளுக்காக உருகாதே அம்மாவை வாரிவிட்டு மாடிக்கு சென்றான் 
பிரச்சனை என்ன என்று தெரியாததால் அமுதா மகன் சொல்லிய ஒரே சொல்லில் சமாதானமாகிவிட்டார் ஆனால் உதைக்கு சிந்துவின் அழுகை லேசாக புரிந்தது அடுத்த புதிய படத்தில் இரண்டு பேருக்குமே வாய்ப்பு கொடுப்பது என்று முடிவு செய்தான் அதற்குள் சூப்பர் சிங்கர் பைனல் ரிலே நாளுக்கு உதைக்கும் அழைப்பு வந்தது கிட்டத்தட்ட பத்து நாட்களுக்கு மேல் தனக்கு கிருஷ்ணாவிடமிருந்து போனே வரவில்லை என்பதை குறித்து கொண்டவன் ஒரு ஞாயிறு இரவு அவளுக்கு மெசேஜ் செய்தான் என்ன போன் பண்றது இல்ல இப்ப போன் பண்ணு இவன் மெசேஜ் செய்ய அதை பார்த்து காவியாவிடம் பெருசா ஆர்டர் போடுறான் அடடா இவங்கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிப்பது என்று தெரியலையே பைரவி புலம்ப அதான் சும்மா இருந்த குரங்க சொறிஞ்சு விடக்கூடாது இப்ப பார்த்த இல்ல இருடி இவங்கிட்ட இப்படி பேசினால் வேலைக்கு ஆவாது இப்ப பாரு என்றவள் அவனுக்கு போன் பண்ணுவதற்காகவே பிரெண்டிடம் வாங்கி வைத்திருந்த நம்பரிலிருந்து அழைப்பு விடுத்தாள் ஹலோ நான் தான் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா உன்ன பேச சொல்லி இருக்கேன்ல ஏன் பேசல சார் நான் அன்னைக்கு சொன்னேன்ல மியூசிக் சான்ஸுக்காகத்தான் உங்ககிட்ட பேசினேன் இனி பேச மாட்டேன்னு சொல்லியாச்சு அதுவும் இப்போ எனக்கு ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் கிட்ட இருந்து பாட சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அதனால உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு ஒன்னும் இல்ல சரி ஒரு ஃப்ரெண்டா நினைச்சு பேசு ஃப்ரெண்டாவா ஏன் உனக்கு ஃப்ரெண்டே இல்லையா ஏன் இல்லை ஃப்ரெண்டெல்லாம் இருக்காங்க ஆனா உங்கள மாதிரி யாரும் இல்லை அப்படின்னா முகம் தெரியாத ஆண் நண்பர்கள் பரவாயில்லை நீ தானே ஆரம்பிச்சு வச்ச சும்மா பேசு அப்படியா சரி ஓகே ஆனா ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் நான் வாடி போடி அப்படித்தான் பேசுவேன் உங்ககிட்ட எப்படி பேசுவது என்னையும் அப்படி சொல்லலாம் அவன் சொன்னதும் கிளுக் என்று சிரித்தாள் நீங்க என்ன பொண்ணா நான் சொல்ல வந்தது வாடா போடான்னு அதுக்குள்ள நீ சிரிச்சா என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னதும் சுவிட் போட்டார் போல அவளது சிரிப்பு நின்றது என்ன சொன்னீங்க சிம்பிள் நான் உண்மையைத்தான் சொல்றேன் என்னை உன் ஃப்ரெண்டா நினைச்சுக்கோ பேசலாம் ஓகேவா அவன் கேட்டதற்கு தன்னை அறியாமல் அவள் தலையாடியது என்ன பதிலை காணும் அதான் தலையாட்டின இல்ல சொல்லிவிட்டு நாக்கை கடித்துக் கொண்டாள் பரவாயில்லையே ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்க சாதாரணமா பேசும்போது கூட நீ அங்க என்ன செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியுமா என்ன அப்படி ஒரு மேஜிக் இன்னும் போன்ல வரலமா அவன் கலாய்க்க பைரவிக்கு கொஞ்சம் தலையிறக்கமாக போய்விட்டது சரி அது இருக்கட்டும் உனக்கு யார் பாட சான்ஸ் கொடுத்திருக்கிறா அவன் கேட்டதும் சுதாரித்துக் கொண்டாள் பேசிக்கிட்டு இருப்பதே அவன் கிட்டத்தான் அவன் பேரை சொன்னால் கண்டுபிடித்து விடுவான் என்பதால் வேறு ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் பெயரை கூறினாள் அப்படி சொன்னதும் உதைக்கு ஒரு நொடி அவள் சொல்வது உண்மையோ என்று தோன்றிவிட்டது அவனின் மௌனம் பார்த்து என்னாச்சு அவர் பெயர் சொன்னதும் பேசவே இல்லை ஒருவேளை இவளுக்கு நாமே சான்ஸ் கொடுத்து இருக்கலாமோன்னு நினைக்கிறீங்களா சேச்சே நான் இந்த மொக்கை வாய்ஸுக்கெல்லாம் சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் என்றான் பீம்பாக யார் வாய்ஸ் மொக்க வாய்ஸ் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க உன் மனசுல என் வாய்ஸ் கேட்ட இல்ல போன்ல அதுக்கு என்ன ரொம்ப பிரமாதமா இல்லைன்னு வேணா சொல்லு அதுக்காக மொக்கை கிக்கன்னு சொன்ன அவனே நானே உன்னை கொண்டு போட்டுடுவேன் பட படம் என்று புரிந்தவள் போனை வைத்து விட்டாள் அவள் போனை வைத்ததும் உதை தனக்கு வந்த சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் வாய் விட்டு சிரித்தான் போனை வைத்து விட்டு எவ்வளவு தைரியம் பாரேன் அந்த ஆளுக்கு என்று கோபத்துடன் மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க வந்து நின்றவளை பார்த்து என்னடி என்ன ஆச்சு இன்னையோட கட் பண்ணிட்டியா என்றாள் காவியா ஆட போடி இந்த ஆள் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு எப்படி வெளியில வர்றதுன்னு தெரியாம முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி என்னதான் ஆச்சு தங்கள் இருவருக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலை காவியாவிடம் கூறினாள் கேட்ட காவியா விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் எதுக்கடி இப்ப சிரிக்கிற இல்ல அந்த ஆளுக்கு எவ்வளவு தைரியம் என்று சொல்றையே உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் அந்த ஆள் தாண்டி உனக்கு பாட சான்ஸ் கொடுத்திருக்கார் அது ஞாபகம் இல்லாமல் அவரை கொன்று போட்டுடுவேன் என்று மிரட்டி இருக்க ஒருவேளை அவர் கண்டுபிடித்த என்ன ஆகும் அதான் கண்டுபிடிக்கலையே அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கையிலேயே என்னோட குரலை கண்டுபிடிக்கலையே அப்புறம் என்ன கடுப்பாகுதிரி அவன் தானே ஃப்ரெண்டா நினைச்சு கொண்டு சொன்னான் அதான் போட்டு தாக்கினேன் அடி பாவி நான் தேவல போல இருக்கே நீ சரியான ரவுடி ரங்கம்மாவால இருக்க இது தெரியாம போச்சே எனக்கு அப்படி எல்லாம் இல்லைடி எப்படியாவது இந்த போன் பண்றத கட் பண்ணணும் அதுக்குத்தான் இத்தனை பில்டப்பும் என்ன ஆக போகுதோ பிள்ளையாரப்பா நீ தான் காப்பாத்தணும் ஆமாண்டி செய்வது பில்லத்தனம் காப்பாத்துறதுக்கு கணேசரா இருவரும் ஒரு வழியாய் வழக்கடித்து விட்டு தூங்க சென்றனர் லலிதா பூஜை அறையில் அமர்ந்து மௌனமாக இறைவனை தியானித்துக் கொண்டு இருந்தாள் பொதுவாக கொஞ்ச நாட்களாகவே பூஜை பண்ணும் போது அவளது மனம் அமைதியின்றி அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு பெரிதாக ஏதோ ஒன்று நடக்க போவதை அறிவுறுத்தியது அதற்கு ஏற்றாற்போல் இப்போதெல்லாம் சிந்து எப்போதும் ஒரு பிரச்சனையோடு வீட்டுக்கு வருவதும் சில சமயங்களில் கண்ணீரோடு வருவதும் சகஜமாக இருந்தது நேற்றும் புரோகிராமில் இருந்து சற்று முன்னதாகவே வந்தவள் நேராக மாடிக்கு செல்ல பின்னாலேயே லலிதாவும் சென்று என்னவென்று விசாரித்தாள் உதை மேடையிலேயே பைரவி பாடுவதற்கு சான்ஸ் அளித்ததை சொல்லி அவள் அழுததும் உனக்குத்தான் ஏற்கனவே வாங்கி தரேன்னு உங்க அத்தை சொல்லிட்டாங்கல்ல
இல்லம்மா வேறு யாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தால் நான் அழுதிருக்க மாட்டேன் ஆனால் அத்தான் வாய்ப்பு கொடுத்தது பைரவிக்கு அவ என்கிட்ட சவால் விட்டிருக்கா என்று தன்னை எறியாமல் உளறிவிட்டு நாக்கை கடித்துக் கொண்டாள் என்ன சவால் அது வேற ஒண்ணுமா என்று சமாளித்த மகளிடம் எதுவும் கேட்காமல் அவள் முகத்தையே கூர்மையாக பார்த்தால் லலிதா தாயின் நேரடி பார்வையை தாங்க முடியாமல் முகம் திருப்பிய சிந்து அம்மாவிடம் நான் அத்தை கிட்ட போய் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் அத்தை உனக்கு கட்டாயம் உதை சான்ஸ் தருவான்னு சொல்லிருக்காங்க பேச்சை மாற்றினாள் சரிவா அப்புறம் என்ன நாளைக்கு போய் நேரடியாகவே உங்க அத்தான் கிட்ட கேளு அப்புறம் என்ன வா சாப்பிடலாம் அவளை சமாதானம் செய்தார் பி எஸ் ஆருக்கும் உதய் அப்பாவுக்கும் அவ்வளவாக ஒத்து போகாததால் ஆரம்பத்திலிருந்தே தங்கையிடமும் தங்கை மகனிடமும் பெரிதாக ஒட்டி உறவாடியது எதுவும் இல்லை ஆனால் சிறிய வயதிலிருந்தே சிந்துவிற்கு அத்தையையும் உதயையும் மிகவும் பிடிக்கும் இப்போது அவன் தனது தந்தை மாதிரி இல்லாமல் தனி ஒருவனாகவே முயற்சி செய்து பெரிய அளவில் பெயர் வாங்கிய பின்பு சிந்துவிற்கு அவனைத்தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்பது அவளது ஆசையாக இருந்தது அது மட்டுமல்லாமல் சிறிய வயதிலிருந்தே அவன் மேல் இருந்த பாசம் இப்பொழுது காதலாக மாறி அவனை மட்டும்தான் திருமணம் முடிக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தாள் ஆனால் உதய் தனது தந்தையையும் தங்கள் குடும்பத்தையும் மதிக்காத மாமாமின் மீது அவனுக்கு கோபம்தான் இருந்தது ஆனால் எப்போதும் அத்தை அத்தான் என்று தங்களை சுற்றி வரும் சிந்துவிடம் அந்த கோபத்தை காண்பித்தது இல்லை பி எஸ் ஆரை பொறுத்தவரையில் அவரது தொழில்தான் முதல் அதற்கு பிறகுதான் மற்றது தொழிலில் கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களாக முடிசூடா மன்னனாக இருந்தவர் தற்போது புதிய டைரக்டர்கள் புதிய இசையமைப்பாளர்கள் புதுவிதமான ட்ரெண்ட் எல்லாம் வந்த பிறகுதான் அவரது பட வாய்ப்புகள் குறைந்தது என்றாலும் தற்போதும் அவருக்கென்று சில படங்கள் வரத்தான் செய்தன அதிலும் அவருக்கு போட்டியாக தற்போது சொல்லப்படுவது தங்கையின் மகனான உதய் கண்ணாவைத்தான் அவனுக்கும் இவருக்கும் ஏற்கனவே ஆகாது என்பதால் தங்கை மகன் என்று சந்தோஷப்படவும் முடியவில்லை ஏற்கனவே இரவு நேரங்களில் லேட்டாக வரும்போது முழு போதையிலேயே வருபவர் இப்போது சில சமயங்களில் பகலிலும் வேலை இல்லை என்றால் போதையிலேயே மிதக்க ஆரம்பித்தார் இது எதுவுமே சிந்துவிற்கு தெரியாது தெரிய விடாது பாதுகாப்பவள் லலிதா அப்பாவிடம் என்ன காரியமாக வேண்டும் என்றாலும் லலிதா மூலமே சிந்து காரியத்தை சாதித்துக் கொள்வாள் சிறு குழந்தையில் அவள் தூங்கிய பின்னரே வீடு வந்து சேர்ந்து அதிகாலையில் எழுந்து சென்று விடுவார் இல்லை என்றால் மகள் பள்ளிக்கு போன பிறகே எழுந்து வருவார் என்பதால் சிந்துவிற்கு அம்மா மட்டுமே துணை என்று ஆனது மிக அபூர்வமாகவே அவள் அப்பாவிடம் பேசுவது பழகுவது எல்லாம் அதற்காக பி எஸ் ஆர் தனது மகளிடம் பாசம் இல்லாமல் இல்லை அவரது கவனம் முழுவதும் அவரது இசையிலேயே இருந்தது அதற்கு ஏற்ப லலிதாவும் வீட்டையும் குழந்தையையும் நிர்வகித்துக் கொள்ள அவரது உலகம் இசையையும் போதையையும் என்று ஆனது இப்போது சிந்துவின் ஆசையை எப்படி அவரிடம் சொல்வது என்பதே லலிதாவிற்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது மறுநாள் காலையிலேயே குளித்து கிளம்பி சிந்து உதயை பார்த்து கிளம்பி சென்றுவிட லேட்டாக எழுந்து வந்த பி எஸ் ஆர் லலிதாவிடம் பாப்பா எங்க ஆன காணும் வெளியில போயிருக்கா என்று கூறிக்கொண்டே அவருக்கு டிஃபன் எடுத்து வைத்தாள் யாரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடவா இல்ல தனியாத்தான் போயிருக்கா கார் எடுத்துட்டு போயிருக்கா எங்கன்னு சொல்லிட்டு போகலையா அவர் கேட்டதும் கொஞ்சம் தயங்கிக் கொண்டே மியூசிக் டைரக்டர் உதய பார்க்க போயிருக்கா என்றதும் சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு அவளை தீர்க்கமாக பார்த்தார் எதுக்கு அவனும் பார்க்க போயிருக்கா தெரியலை மென்று முழுங்கிக் கொண்டே பதில் கூறினார் என்ன அவன் மியூசிக்ல பாட சான்ஸ் கேட்டு போயிருக்காளா அவர் கரெக்டாக அவளின் குணமறிந்து கேட்க தெரியலை பார்த்துட்டு வரேன்னு போயிருக்கா வந்து சொல்லுவா என்கிட்ட சொன்னா எத்தனையோ மியூசிக் டைரக்டர் இருக்கிறான் அவங்க கிட்ட வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்திருப்பேன் அவங்க கிட்ட தான் போய் கேட்கணும்னு என்ன இருக்கு உங்க கோபம் சரிதான் ஆனா அது உங்களோட பிரச்சனை அவ மனசுல என்ன இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும் பூடகமாக இதில் சொல்லிய மனைவி என்ன என்பது போல் பார்த்தார் என்ன விஷயம் நீ சொல்றத பார்த்தா விஷயம் வேறு மாதிரி இருக்கு நீங்க அவ கிட்ட கோபிக்காம கேட்கறதா இருந்தா சொல்றேன் சொல்லு சிந்துவுக்கு உதய் மேலதான் விருப்பம் இருக்கு அவனைத்தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறா என்னை கேட்டா நல்ல பையன் உங்க தங்கச்சி பையனும் கூட நீங்க இப்போ உங்க பொண்ணோட வாழ்க்கையை தான் யோசிக்கணும் வேற யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாலும் உங்களால உரிமையா எதுவும் கேட்க முடியாது செய்யவும் முடியாது ஆனா இது அப்படி இல்லை நீங்க உங்க தங்கச்சியை போய் பார்த்து பேசுவது நல்லது யோசிச்சுக்கோங்க லலிதாவின் பேச்சை கவனித்தார் நீ சொல்றது சரிதான் ஆனா ரொம்ப நாளா அவ வீட்டுக்கு போகாம இருந்துட்டு எப்படி போறது ஒரு மாதிரி இருக்கு யார் வீட்டுக்கு போறீங்க உங்க கூட பிறந்த தங்கச்சி வீட்டுக்கு தானே போய் பேசுங்க சரி நீ ஏன் ஜோசியர் கிட்ட கேட்டு நல்ல நாள் பார்த்து வை அன்னைக்கு அவ கிட்ட போன்ல பேசிட்டு நேரா வீட்டுக்கு போவோம் என்று சொல்லிவிட்டு தனது வேலையை பார்க்க வெளியே சென்றார் இத்தனை எளிதாக இந்த பிரச்சனை முடியும் என்று லலிதா நினைத்து பார்க்கவே இல்லை 
நல்ல வேலை எங்கே இவர் சம்மதிக்க மாட்டாரோ என்று நினைத்து பயந்து கொண்டே இருந்தேன் தன் மனதில் இருந்த மிகப்பெரிய பாரம் ஒன்று விலகிவிட சந்தோஷமாகவே தனது காரியங்களை கவனிக்க ஆரம்பித்தாள் சிந்து உதயின் அலுவலகத்திற்கு சென்ற போது அங்கு மியூசிக் கம்போசிங் நடந்து கொண்டிருந்தது சசி மட்டுமே ஆபீஸ் அறையில் உட்கார்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் அலுவலக கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்த சிந்துவை பார்த்து வாங்க மேடம் உட்காருங்க என்றான் அத்தான் இல்லையா மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதுவும் முக்கியமான விஷயம்னா நான் வேணா சொல்லட்டுமா அதெல்லாம் இல்ல நான் நேரில் பாத்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் அப்போ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க வெளியில வந்ததும் நான் சொல்றேன் இப்ப உள்ளே போனா எனக்கு திட்டு விடும் ஓகே நான் வாசல்ல நின்னு போன் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் கூப்பிடுங்க அவனிடம் சொல்லிவிட்டு மாடி வராண்டாவில் நின்று தனது தோழிக்கு போன் பேச ஆரம்பித்தாள் அவள் சென்ற பத்து நிமிடத்திலேயே உதை உள்ளே நுழைந்தான் அவனை கண்டதும் சசி சிந்து வந்திருக்காங்க என்றான் அவ எதுக்கடா வந்திருக்கா தெரியல நான் கேட்டேன் உங்க கிட்ட தான் சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படியா சரி நானே போய் பாக்குறேன் சசியிடம் சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்து எட்டி பார்த்தான் போன் பேசிக் கொண்டிருந்தவள் உதையை வெளியில் பார்த்ததும் ஏய் நான் அப்புறம் பேசுறேண்டி போனை கட் செய்து விட்டு உதையிடம் திரும்பினாள் என்ன சிந்து என்ன விஷயம் என்ன பாக்கணும்னு சொன்னியா ஆமா தான் எனக்கு நீங்க மியூசிக் பண்றது பாக்கணும்னு ஆசை அதான் வந்தேன் நான் மியூசிக் போடுற இடத்துல வேற யாரையும் விட மாட்டேன் சசி கூட வரக்கூடாது ஏன் அத்தான் உங்க ஃப்ரெண்டும் நானும் ஒன்னா அவளது கேள்வியின் மறைபொருளை உணர்ந்தாலும் அதை கண்டு கொள்ளாமல் என்னோட வேலை நேரத்தில் யார் உள்ளே இருந்தாலும் எனக்கு அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவன் பதில் சொன்னதும் அவளது முகம் வாடிவிட்டது அத்தை கிட்ட கேட்டா அவங்க நீயே போய் அவன் கிட்ட நேரடியா கேளுன்னு சொல்றாங்க ஆனா நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லல என்ன சொல்லல எனக்கு பாட வாய்ப்பு கொடுப்பீங்களா மாட்டீங்களா அதான் நேத்து அம்மா கிட்ட சொன்னேனே கண்டிப்பா உண்டு அடுத்த புது படத்துல நீ பாடலாம் இப்போ எல்லா பாட்டுக்கும் சிங்கர் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தாச்சு அதனால இப்ப எதுவும் முடியாது சரி நீ கிளம்பு அவன் சொல்லவும் அவளுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது என்ன சும்மா கிளம்பு கிளம்புன்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க நான் இருக்கிறேனே பிளீஸ் அவனுக்கு மிக அருகில் வந்து கிஞ்சலுடன் அவள் கேட்க தன்னை எறியாமல் ஓரடி பின்னால் நகர்ந்தவன் சிந்து பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ இது மோசமான உலகம் இங்கே ஒன்றை பத்துன்னு சொல்லுவாங்க அது உன்னோட பியூச்சருக்கு நல்லதில்லை என்று உண்மையாகவே அவன் கவலைப்பட சொன்னா சொல்லிட்டு போகட்டும் என்னோட பியூச்சர் நீங்கதான் என்று அவள் சொன்னதும் அவன் திடுக்கிட்டு போனான் அதற்குள் அவனை தேடி வந்த சசி டைரக்டர் அன்பு பணி உன்னை பார்க்கணும்னு சொல்றார் என்றதும் நான் இப்போ வெளியில தான் கிளம்ப போறேன் அப்படியே அவரை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நீ கிளம்பு சசியிடம் சொல்லிவிட்டு சிந்துவையும் பார்த்து நீயும் கிளம்பு அவளையும் கிளப்பினான் நானும் கூட வருகிறேன் சொன்னவளை சமாளித்து அனுப்பிவிட்டு இருவரும் காரில் கிளம்பினர் காரில் எரியதும் உஃப் என்று பெருமூச்சு விட்ட உதையை பார்த்து சசி நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தான் என்னடா என்னை பார்த்தா உனக்கு சிரிப்பா வருதா பின்ன சிந்துவுக்கு என்னடா குறைச்சல் அழகு படிப்பு பாட்டு எல்லா திறமையும் இருக்கு இதெல்லாம் போக முக்கியமா அவங்க உன்ன விரும்புற மாதிரி தெரியுது சொந்தமும் ஆச்சு உங்க அம்மாவுக்கு வேற பிடிக்கும்னு சொல்ற டே போது நிறுத்து நீ பாட்டுக்கு அளந்து விட்டுட்டு போற உங்ககிட்ட இப்ப நான் ஐடியா கேட்டேனா இல்ல மச்சி நண்பனோட வாழ்க்கையில் எனக்கு அக்கறை இருக்காதா என்ன டே உன் அக்கறை எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ பக்கத்திலைக்கு பாயசம் போட சொல்லாத என்ன உனக்கு வேணும்னா சொல்லு தங்கச்சி கல்யாணம் முடிச்சதும் உனக்கு கல்யாணம் பண்ண சொல்லி உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லி வைக்கிறேன் வேண்டாண்டா ஏற்கனவே எங்க அம்மா அதுதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு லட்சியம் வச்சிருக்கேன் என்ன லட்சியம் நல்ல அமைதியான அழகான பார்த்த உடனே மனசுக்கு இதமான எப்போதும் புன்னகையோடு இருக்கிற ஒரு பொண்ணை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி பொண்ணு தாண்டா கல்யாணம் பண்ணணும் வெரி குட் கன்ஃபார்மா ஒன்று தெரியுது என்ன தெரியுது இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு கல்யாணம் இல்லைன்னு நீ சொல்ற பொண்ணுங்க எல்லாம் இன்னைக்கு கோயிலில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படியா எந்த கோவில்ல அடை மடையா கோவில் இருக்கிற சிலைங்க மட்டும்தான் அப்படி இருக்கு இந்த காலத்து பொண்ணுங்க திறந்த வாயை மூடுவதில்லை நான் அந்த மாதிரி பொண்ணு பார்த்துதான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்போ நீ மட்டும் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணணும் நான் மட்டும் என்று இருக்க நான் என்ன வேண்டாம் நாடா சொல்றேன் ஆயிரம் பொண்ணுங்க உன்னை லவ் பண்ண வரிசை கட்டி நிக்குதுங்க இன்னைக்கு உனக்கு இருக்கிற பாப்புலாரிட்டி அப்படி நீதான் பொண்ணுங்க இருக்கிற பக்கமே திரும்பி பார்க்க மாட்டேங்கிறியே நண்பன் சொன்னதும் அவனது மனக்கண்ணில் பைரவியின் முகம் எழுந்தது அத்தியாயம் பதினொன்று சூப்பர் சிங்கரின் இறுதி கட்ட நேரடி ஒளிபரப்பு நடந்து கொண்டே இருந்தது நேரு ஸ்டேடியம் உள் விளையாட்டரங்கில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடாகி இருந்தது நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கும் மா காப்பா மற்றும் திவ்யா அவ்வப்போது நேரடியாக நிகழ்ச்சியை விவரித்துக் கொண்டிருக்க முக்கியமான விஐபிக்கள் வரும் பொழுது அவர்களின் நேரடி பேட்டியை ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருந்தனர் நிறைய திரையுலக பாடகர்கள் மற்றும் ஒரு சில மியூசிக் டைரக்டர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் என்று அரங்கத்தில் மக்களின் அபிமானம் பெற்ற விஐபிக்களின் வருகையால் மக்கள
அதுபோக ஓட்டு அலைவரிசை பங்கு பெறும் போட்டியாளர்கள் அவர்களுக்கு எப்படி ஓட்டு அளிப்பது அதன் விவரம் பற்றி அடிக்கடி அறிவிப்பு செய்து கொண்டிருந்தனர் தங்களுக்கு பிடித்த பாடகர்களின் படம் உள்ள பேனர்களை வைத்துக் கொண்டு மக்கள் வெள்ளம் அவர்களுக்கு ஆதரவாக கோஷம் எழுப்பிய வண்ணம் இருந்தது பைரவிக்கு ஆதரவாக அவளது இல்லத்தில் உள்ளவர்கள் அவள் படம் வரைந்த பேனரோடு காவியாவின் தலைமையில் உட்கார்ந்திருந்தனர் நிகழ்ச்சி இரண்டு கட்டமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது முதலில் கர்நாடக இசை பேஸ் பண்ணிய பாடல் ஒன்று அடுத்தது பாடகரின் விருப்ப பாடல் ஒன்று பாடிய அனைவரும் தங்களது திறமையை முழு அளவில் நிரூபித்து பாடினர் சிந்துவும் கர்நாடிக் மியூசிக் படித்தவளாதலால் மிகவும் நன்றாக பாடினாள் பைரவியின் முறை வந்தபோது அவள் எதை பாடுவாள் என்று எல்லோருடைய ஆவலும் எதிர்பார்ப்பும் நிறைந்திருந்தது விஐபி வரிசையில் கருப்பு கலர் பேண்ட் வெளிர் பிங்க் கலரில் பொடிக்கட்டங்கள் போட்ட உயர் ரக முழுக்கை ஷர்ட் சகிதம் கண்களில் காந்தத்தை ஒத்த கவர்ச்சியுடன் கால் மேல் கால் இட்டு நிகழ்ச்சியை ரசித்துக் கொண்டிருந்த உதைக்கு தனி ரசிகர் மன்றமே அந்த இடத்தில் தோன்றி அவனை நோக்கி கையை ஆட்டிய வண்ணம் இருந்தனர் அதிலும் இளம் பெண்களின் பார்வை முழுவதும் அவனாகவே இருந்தது ஆனால் அவனோ ஆடியன்ஸ் பக்கம் திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் பைரவியின் வருகைக்காக காத்திருந்தான் எல்லோரும் விதவிதமான உடைகளில் பவனி வர பைரவி மட்டும் காவியா வாங்கி கொடுத்த சாரி அணிந்து வந்து நின்றாள் அவளை பார்த்ததும் அவனது மனதில் ஒருவித உற்சாகமும் சந்தோஷமும் உருவாகுவதை உதை உணர்ந்தான் தன்னை எறியாது உருவான பரபரப்பில் அவனது கண்கள் பைரவியின் உருவத்தை அளவெடுத்தன அத்தனை எளிமையிலும் சரஸ்வதி கடாட்சம் பெற்ற ஒரு அழகு தேவதை மேடையில் இருப்பது போல அவனுக்கு தோன்றிற்று மாகாப்பாவும் திவ்யாவும் வந்து வெல்கம் பைரவி இது உங்களுடைய சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியின் கடைசி பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படித்தானே ஆமாம் பைரவி சிரித்தபடி தலையாட்டினாள் இங்க என்ன பாடல் பாட போறீங்க அதான் நீங்க இப்ப பாக்க போறீங்களே ஓ அப்படியா அப்ப ஏதோ சர்பிரைஸ் வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு திவ்யா சொல்ல அந்த சர்பிரைஸ் என்னன்னு நாமளும் பாத்துடுவோம் மாக்காப்பா சொல்லிவிட்டு இருவரும் மேடையை விட்டு விலகினர் அடுத்த நொடி மேடையில் உள்ள கலர் விளக்குகள் ஒருமுறை அணைந்து பின்னர் எரிய மேடையின் ஒரு பக்கத்தில் நாதஸ்வர கலைஞர் தவில் வித்வான் இருவரும் அமர்ந்திருந்தனர் பைரவி மேடைக்கு எதிரில் இருந்த ஜட்ஜுக்கு வணக்கம் சொல்லிவிட்டு தனது போட்டி பாடலை தொடங்கினாள் சிங்கார வேலனே தேவா அருள் சிங்கார வேலனே தேவா அருள் சீராடும் மார்போடு வா சிங்கார வேலனே தேவா அவளது பாடல் கேட்பவர் மனதை மயக்கியது நெஞ்சை குளிர வைத்தது காதுகளில் தேன் பாய்ந்தது அரங்கமே மகுடிக்கு கட்டுப்பட்ட நாகம் போல அமைதியாக அந்த பாடலை ரசித்தது தன்னுடைய அத்தனை திறமையையும் சேர்த்தெடுத்து குரலில் குழைவையும் பாடலில் உயிரையும் கலந்து தன்னை மறந்து அந்த இசையில் லயித்து அந்த பாடலாகவே மாறி பைரவி பாடினாள் பாடலை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் அவளது குரலில் அந்த பாடலில் ஒரு தெய்வீகத்தை கண்டனர் முடித்து ஒரு சில வினாடிகள் அரங்கத்தில் பேரமைதி நிலவியது அதன் பின்னர் அத்தனை பேரும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டினர் பைரவி பாடலை பாடிய விதத்தில் அவளது முக பாவனையில் அவளது குரலின் இனிமையில் உதை தன்னை தொலைத்தான் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவளுடைய குரலை கேட்க வேண்டும் அதை ஆராதிக்க வேண்டும் அவளை உலகம் போற்றும் ஒரு பாடகியாக மாற்ற வேண்டும் அதற்காக தன் வாழ்க்கையில் எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் அதை தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு சில வினாடிகளில் அவனது மனம் இத்தனை எண்ணங்களை தோற்றுவிக்க பைரவியின் குரலுக்கு அந்த நிமிடத்திலிருந்து அவன் தாசனானான் அவளது திறமையின் முன்னால் தனது திறமை ஒன்றும் இல்லை என்று அவனது மனம் எண்ணியது குன்றிலிட்ட விளக்கு போல பிரகாசிக்கும் அவளது திறமை உலகறிய செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்கியது அடுத்த ஒரு மணி நேரம் நிகழ்ச்சி நடந்தது எதுவுமே இவனுக்கு கவனத்தில் பதியவில்லை எண்ணம் முழுவதும் பைரவியே ஆக்கிரமித்திருந்தாள் அவளது குரலானது காதுகளில் ரீங்கரமிட்டுக் கொண்டிருந்தது கடைசியில் முடிவுகள் அறிவிக்கப் போகும் நேரம் நெருங்க நெருங்க போட்டியாளர்கள் மற்றும் மாக்காப்பா திவ்யா மேடையில் தோன்றினர் போட்டி முடிவை அறிவிக்கப் போகும் முக்கியமான ஜட்ஜஸ் மூன்று பேர் மேடைக்கு வந்து நின்று எல்லோரையும் பற்றி பாராட்டி பேசிவிட்டு கடைசியில் முடிவை அறிவித்தனர் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது போல முதலிடம் பைரவிக்கும் இரண்டாவது இடம் சிந்துவுக்கும் அளிக்கப்பட்டது ஸ்பான்சர் நிறுவனம் பைரவிக்கு அறுபது லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு வீட்டு சாவியையும் அதுபோக மற்ற நிறுவனங்கள் கொடுத்த பரிசு தொகைகளும் அவளுக்கு கிடைத்தன அத்தனையையும் அந்த மேடையிலேயே தன்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய ருக்மணி தேவியை அழைத்து கால்களில் விழுந்து பணிந்து அவர் கைகளில் கொடுத்துவிட்டாள் பார்த்துக் கொண்டிருந்த அனைவரும் திகைத்து போயினர் தாங்க முடியாமல் மாக்காப்பா திவ்யா அவளிடம் நேரடியாகவே எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்டயே கொடுத்துட்டீங்களே உங்களுக்கு எதுவும் வேண்டாமா பைரவியாகிய நானே அவங்களோட கருணை பிச்சை அனாதையாக ரோட்டில் கிடந்த என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய என்னோட வளர்ப்பு தாய் அவங்க இல்லைன்னா நான் என்ன ஆகியிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ இதையெல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கறதுதான் என்னோட கடமைன்னு நினைக்கிறேன் 
ஏனா நானே அவங்க சொத்துதான் பைரவி பேசிய அந்த வார்த்தைகள் அந்த தாயின் கண்ணிலிருந்து கண்ணீரை வரவழைத்தது அவர்களை பேச அழைத்த போது குழந்தைகள் இல்லாத நானும் எனது கணவரும் எங்களோடது வாழ்க்கையின் வெறுமையை போக்குவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் இந்த இல்லம் ஆனால் உண்மையிலேயே குழந்தை இருந்திருந்தால் கூட ஒன்றோ இரண்டோ அவர்கள் அன்பில் மட்டும்தான் நாங்கள் சந்தோஷப்பட்டிருப்போம் இப்போ எங்க இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் எங்க குழந்தைகள்தான் அவர்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறார்கள் நானும் எனது கணவரும் பாகியசாலிகள் பைரவியை பற்றி சொல்லணும்னா ஆறு வயதிலிருந்தே எனக்கு அவளை தெரியும் இத்தனை அருமையான குழந்தையை பெற்ற அந்த தாய் உண்மையிலேயே ஒரு புண்ணியவதி அவங்களுக்கு கொடுத்து வைக்கலையோ அல்லது பைரவிக்கு கொடுத்து வைக்கலையோ தெரியவில்லை ஒரு விபத்தில் தனது குடும்பத்தை பறிகொடுத்து விட்டு அழுது கொண்டிருந்த குழந்தையை நான் எடுத்துக்கொண்டு வந்து வளர்த்தேன் ரொம்ப கெட்டிக்கார குழந்தை அவளுக்கு பாட வருகிறது என்பதே ஸ்கூல் புரோகிராமில் அவள் பாடும் போது பார்த்துதான் எங்களுக்கு தெரிந்தது முறையான பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு பண்ண முடியாமல் எங்களுடைய நிதி நிலைமை இருந்ததால் தன்னைத்தானே செதுக்கிக் கொண்ட சுயம்பு அவள் இந்த குழந்தை உலக அளவில் புகழ்பெற இசை உலகின் முடிசூடா ராணியாக இசையரசியாக சோபிக்கணும்னு நான் மனசார வாழ்த்துகிறேன் தன் காலில் பணிந்த பைரவியை வாரி எடுத்து முத்தம் கொடுத்து தன் மனதார வாழ்த்தினார் ருக்மணி வந்திருந்த அத்தனை இசை உலக மேதைகளும் பங்கு பெற்ற அனைவரையும் வாழ்த்தியும் பைரவியை தனியாக புகழ்ந்தும் பேசிய போது உதை மட்டும் வாயை திறக்கவில்லை உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ் நெஞ்சங்களிலிருந்து பைரவிக்கு வாழ்த்தும் பரிசுகளும் வந்த வண்ணம் இருந்தன ஆனாலும் அவளது இதயத்தில் ஒரு சின்ன ஏமாற்றம் நிலவிக் கொண்டே இருந்தது நிகழ்ச்சி முடிந்து இல்லத்துக்கு வந்த பிறகு ருக்மணி அவளுக்கு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றார் அங்குள்ள அனைவரும் அவளை வாழ்த்தி இனிப்பு கொடுத்து மகிழ்ச்சியை கொண்டாடினர் படுக்க வருவதற்கு நள்ளிரவுக்கு மேல் ஆயிற்று காவியா வந்தவுடன் தூங்கிவிட்டாள் உதயிடம் பாராட்டை எதிர்பார்த்தவளுக்கு அவனது பாராமுகம் மனதை உறுத்தியது கொஞ்சம் பாராட்டிட்டா என்ன தலையில் உள்ள கீடம் குறைஞ்சா போயிடும் மனதுக்குள் அவனுக்கு பழிப்பு காட்டினாள் பேசாமல் போன் பண்ணி பேசிவிடலாமா என்று நினைத்தாள் ஆனாலும் பைரவியாக அவனிடம் இதுவரை போனில் பேசியது இல்லை என்ற எண்ணம் தடுத்தது எதற்காக அவனை இத்தனை எதிர்பார்க்கிறோம் என்பதும் புரியவில்லை பைரவியாக பழகாவிட்டாலும் கிருஷ்ணாவாக அவனிடம் உரிமையாக பழகிய பழக்கத்தில் அவளது மனம் அவனது வார்த்தைக்காக இயங்கியது உண்மை அந்தோ பரிதாபம் தானே கிருஷ்ணா தானே பைரவி என்பதை சொல்ல முடியாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டியதாயிற்று சில நேரம் தோன்றும் உணர்வுகளுக்கு எந்தவிதமான காரண காரியமும் இல்லை அதை தொடரவிடும் போது மனதில் ஏமாற்றத்தில் அல்லது வருத்தத்திலோ தவிக்கிறது என்பதால் அதை தொடரவிடக் கூடாது என்று முடிவெடுத்தாள் சற்று நேரம் எழுந்து உட்கார்ந்து கடவுளை தியானித்தாள் தன்னை எறியாமல் தூக்கம் கண்களை தழுவ படுத்து உறங்கினாள் மறுநாள் காலை காவியாதான் அவளை எழுப்பினாள் ஏய் உன்னை அழைச்சிட்டு வர சொல்லி கார் வந்திருக்குடி என்னது என்று கண்களை கசக்கிக் கொண்டே எழுந்தாள் அதாண்டி உதய் கார் அனுப்பியிருக்கார் அந்த நெட்டக்கொக்கு வந்திருக்குடி எதுக்கு தெரியல நீ வந்து கேளு அவசர அவசரமாக குளித்துவிட்டு நேராக இல்லத்தில் உள்ள அலுவலக அறைக்கு வந்தாள் அங்கு ருக்மணி அம்மாவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த சசி இவளை பார்த்ததும் உதய் உங்களை கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு இன்னைக்கு ஒரு ரெக்கார்டிங் இருக்குதாம் என்று கூறினான் அவனிடம் பதில் சொல்லாமல் ருக்மணி அம்மாவிடம் அம்மா நான் போகட்டுமா என்று அனுமதி வேண்டினாள் தாராளமா போயிட்டு வா தம்பி சொன்னாப்ல இன்னைக்கு அவர்தான் நம்பர் ஒன் மியூசிக் டைரக்டராமே அவரை கூப்பிட்டு அனுப்பியிருக்கார்னா கண்டிப்பா போகணும் காவியவ வேணா கூட கூட்டிட்டு போ என்றார் எப்போதுமே புதியதாய் ஒரு இடத்திற்கு செல்லும் போது இல்லத்து பெண்கள் தனியாக போவதை அவர் அனுமதித்ததே இல்லை கண்டிப்பாக கூட யாராவது செல்ல வேண்டும் அது ஒரு வகைக்கு நன்மை என்பதால் எல்லோருமே அதை கடைபிடித்து வந்தனர் படிப்பு சம்பந்தமாக வேலை சம்பந்தமாக என்றால் முதல் நாள் யாராவது கூட வருவர் அங்குள்ள சூழ்நிலை எல்லாம் திருப்தியாக இருந்தால் திருப்பி தனியாக அவர்களை அனுப்பி வைப்பர் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ண முடியுமா சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேன் ஓகே மேடம் வெயிட் பண்றேன் அறைக்கு வந்தவள் காவியாவிடம் ஏய் நீ ஆபீஸுக்கு லீவ் சொல்லிட்டு என் கூட வா உனக்கு வேற பொழப்பு இருக்கு எனக்கு இந்த வேலை மட்டும் தாண்டி இருக்கு கவலைப்படாத அந்த வேலை போனா இன்னொன்னு நீயும் என் கூட இரு அவளை ஒருவாறு சமாதானம் செய்து அழைத்துக் கொண்டு சென்றாள் வாசலுக்கு வந்ததும் சசியை பார்த்த காவியா முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள அவனும் அவளை கண்டு கொள்ளாதவன் மாதிரி கார் கதவை திறந்துவிட்டு பைரவியை மட்டும் பார்த்து ஏறுங்க மேடம் என்றான் காருக்குள் ஏறி உட்கார்ந்ததும் சசி மேலுள்ள கடுப்பில் வேண்டுமென்றே ஏய் உண்மையிலேயே உதய் சார் ஜேம் தாண்டி பாறேன் நேத்து தான் போட்டி முடிஞ்சிருக்கு சொன்னது மாதிரி அதுக்குள்ள உன்னை டிரைவர் அனுப்பி கூப்பிட்டு விட்டிருக்கார் போனதும் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் என்றாள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சசிக்கு பிரஷர் ஏற பைரவி என்றாள் அதை காவியா கண்டுகொள்ளவே இல்லை தாங்க முடியாமல் பைரவியே வாய் திறந்து ஏய் வந்திருக்கிறது டிரைவர் இல்ல சாரோட ஃப்ரெண்டு அப்படியா எனக்கு என்னமோ டிரைவர் மாதிரிதான் தோணுச்சு 
எனக்கு என்னடி தெரியும் உன்னை மட்டும்தான் அவரு உள்ள உட்காருங்க மேடம்னு சொன்னாரு அதனால என்னை தெரியாது போலன்னு நினைச்சேன் அவளை கண்டு கொள்ளாததை சந்தடி சாக்கில் அவள் சொல்லி காட்ட தோடியின் கோபத்தை புரிந்து கொண்ட பைரவி அபியோட அண்ணனை உனக்கு தெரியாதா என்று அவளை கடிந்து விட்டு சசியிடம் அண்ணா அபி நல்லா இருக்காளா என்று கேட்டாள் நல்லா இருக்காமா நேற்று அவளும் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருந்தா கீழ வேற ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்திருந்தா அப்படியா ஆமாமா நேத்து உன்னோட பாடல் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு வீட்டுல வந்து அவ சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா பைரவி நல்லா பாடுவான்னு தெரியும் ஆனா இந்த அளவு பாடுவான்னு நான் நினைக்கலை அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உன்னை ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வர சொன்னா ஓகேண்ணா அவளோட மேரேஜ் எப்போ ரெண்டு மாசம் இருக்குமா காவியாவை கண்டு கொள்ளாமல் இருவரும் பேசினர் சற்று நேரத்தில் உதயின் ரெக்கார்டிங் ஆபீஸ் வந்துவிடவே இருவரும் இறங்கினர் காரை நிறுத்திவிட்டு வந்த சசி அவர்களை அழைத்து கொண்டு தங்களது அலுவலகத்திற்கு சென்றான் உதயின் தனி அறைக்கு சென்றதும் யாருடனோ போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் இவர்கள் இருவரையும் பார்த்து சைகையிலேயே உட்காருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு பேச்சை தொடர்ந்தான் சசி இவர்களை விட்டு வெளியே சென்றுவிட தோழிகள் இருவரும் அவனது அறையை வியப்புடன் பார்த்தனர் அறை முழுவதும் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் படங்கள் இன்டீரியர் டெக்கரேஷனாக வரையப்பட்டிருந்தது குளிரூட்டப்பட்ட அறையில் தரையில் கார்பெட் பிரித்து உட்கார்வதற்கு ஏதுவாக அகலமான மெத்தைகள் போடப்பட்டு சாய்ந்து கொள்ள வசதியாக பெரிய பெரிய குஷன் திண்டுகள் போடப்பட்டிருந்தது நடுநாயகமாக உள்ள சுவரில் சாய்ந்து திண்டில் கையை ஊன்றிக் கொண்டு பேசிக் கொண்டிருந்தவன் சைகையிலேயே அவர்களை உட்கார சொன்னதும் இடது பக்க சுவரில் ஓரமாக போடப்பட்டிருந்த மெத்தையில் இருவரும் அமர்ந்தனர் உதய் போன் பேசி முடித்துவிட்டு இவர்களை நோக்கி திரும்பினான் வாங்க இப்போ நான் மியூசிக் பண்ணிட்டு இருக்கிற படத்துல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாட்டு போட சொல்லி தயாரிப்பாளர் சொல்லி இருக்கிறார் அதுல உங்களை பாட வைக்கலான்னு அழைச்சிட்டு வர சொன்னேன் பாடலாமா எடுத்த எடுப்பிலேயே அவன் கேட்டதும் தலையாட்டுவதை தவிர அவளுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை அப்போ நீங்க மட்டும் இந்த ரூம்ல இருங்க என்றவன் தனது ஆர்மோனிய பெட்டியை எடுத்து வந்தான் இன்டர்காம் எடுத்து சசி வர சொன்னவன் அவன் வந்ததும் காவியாவை காட்டி இவங்க கிட்ட சம்பள விவரம் பேசி செக் கொடுத்துடு என்றான் உதய் முன்னிலையில் ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் சசி அவளை பார்த்து தலையாட்டி தன் பின்னால் வர சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் ஏன் வாய் திறந்து வாங்கன்னு சொன்னா குறைஞ்சு போயிடுவானா உள்ளுக்குள் முனகிக் கொண்டே பின்னாலேயே சென்றாள் அவன் சென்றதும் பாட்டின் வரிகளை கொடுத்து இந்த மாதிரி பாட வேண்டும் என்பதை காட்டினான் அவள் பாடியதும் சில திருத்தங்கள் செய்து சொல்லிக் கொடுத்தான் அது ஒரு டூயட் பாடல் ஆண் குரலுக்கு பாட வேண்டிய பாடகரும் வந்துவிட அடுத்த சில நிமிடங்களில் ரெக்கார்டிங் ஆரம்பமாகியது அவர்கள் இருவரும் சவுண்ட் செய்யப்பட்ட சிறிய கண்ணாடி அறைகளில் நின்று பாட மற்றொரு அறையில் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டுடன் மற்ற இசைக்கலைஞர்கள் தங்களது இசையை இசைக்க உதயின் மேற்பார்வையில் அந்த பாடல் பதிவு செய்யப்பட்டது வெளியே இருந்து காவியா அதை பார்த்தாள் அவளுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது தோழியின் குரலை ரெக்கார்டிங்கில் கேட்க மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது பாடல் முடிந்ததும் வெளியே வந்த பைரவியிடம் அனைவரும் வாழ்த்துக்கள் சொன்னனர் ரொம்ப நல்லா பாடியிருக்கீங்க இந்த பாடல் கண்டிப்பா சூப்பர் ஹிட் ஆகும் எல்லோரிடமும் நன்றி சொல்லிவிட்டு அவன் அருகில் சென்று நாங்க கிளம்புறோம் பொதுவாக பைரவி கூறினாள் ஒரு நிமிஷம் அவளை அழைத்து கொண்டு அலுவலக அறைக்கு வந்தான் சசியிடம் இவங்க பேமெண்ட் கொடுத்தாச்சா இவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டேன் அவங்க பைரவி வரட்டும்னு சொல்லிட்டாங்க ஓ சரி செக் சைன் போட்டு இவங்க கிட்ட கொடு அதெல்லாம் ரெடியா தான் இருக்கு இந்தாங்க என்று பைரவியிடம் கொடுத்தான் வாங்கி கொண்டவள் கிளம்பவும் எப்படி போவீங்க என்ற அவனின் கேள்விக்கு நாங்க ஆட்டோவில் போய்க்கிறோம் ஒரு நொடி யோசித்தவன் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாமா நான் இப்போ கிளம்புறேன் உங்களை விட்டுட்டு போயிடுறேன் அதுவரை இங்க உட்கார்ந்துருங்க என்று கூறிவிட்டு திரும்பவும் ரெக்கார்டிங் அறைக்கு சென்று விட்டான் டெய் மறுபடியும் இந்த ஆள் கூடத்தான் போகணுமா சசி பக்கம் கண்ணை காட்டி கேட்டாள் காவியா கவனித்துக் கொண்டே இருந்த சசி பைரவி உங்களை நான் அப்படி கூப்பிடலாம் தானே தாராளமா கூப்பிடுங்க அண்ணா உங்களோட டேட்ஸ் பணம் விவரம் பாக்குறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் கூட வச்சுக்கோங்க சரிங்கண்ணா நானும் அப்படித்தான் நினைச்சேன் காவியாவை பாத்துக்க சொல்லலாமுன்னு ஏ நான் கம்பெனில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேண்டி அதை ரிசைன் பண்ணிடு எப்படியும் நான் ரிசைன் பண்ண போறேன் அவசரப்படாதீங்க கொஞ்ச நாள் கம்பெனிக்கு போங்க இதுல வாய்ப்பு அதிகமா வரும் போது ரிசைன் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு லீவு போட்டு சமாளிங்க பீல்டு நிலவரம் தெரிந்தவன் என்பதால் சசி கூறியதை ஆமோதித்தனர் வெளியே கிளம்பிய உதை தானே அவர்களை இல்லத்தில் விட்டுவிட்டு சென்றான் காரில் செல்லும் போது தான் ஜெயித்ததை பற்றி ஏதாவது கூறுவான் என்று எதிர்பார்க்க அப்போதும் அதை பற்றி ஒன்றுமே கூறவில்லை பொதுவாக இசையை பற்றி மற்றும் அவளுக்கு கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ள ஆர்வமா என்பது பற்றி பேசி தெரிந்து கொண்டான் எப்படியாவது அவன் மனதில் உள்ளதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இரவு வழக்கம் போல் கிருஷ்ணாவாக மாறி உதையிடம் பேசினாள் ஏதேது இன்னைக்கு நீயாகவே போன் பண்ணிட்ட இல்ல போன் பண்ணலைனா நீங்க மெசேஜ் பண்ணி மிரட்டுவீங்க அது எதுக்குன்னு நின
உண்மையில் அவளுக்கு தன் மனதில் உள்ளதை யாரிடமாவது சொல்ல வேண்டும் என்பது போல் இருந்தது காவியாவிடம் கூறுவதில் ஒருவித தயக்கம் இருந்தது இதற்காகத்தான் கிருஷ்ணாவாக மாறி புதைக்கு அழைத்தாள் இன்னைக்கு நான் முதன் முதலில் ரெக்கார்டிங் போயிட்டு வந்தேன் அப்படியா வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் கேட்டவுடன் எப்படி நீங்க வாழ்த்து சொல்றீங்க ஆனா அந்த பெண்ணை எதுவுமே சொல்லல நல்லா பாடியிருக்க அல்லது இப்படி பாடு ஏதாவது சொல்லலாம் இல்ல சொல்லவே இல்லை என்றதும் திடுக்கிட்டான் யார சொல்ற என்னை கூப்பிட்டு பாட வச்சான் இல்ல அந்த மியூசிக் டைரக்டரை தான் சொல்றேன் வேண்டும் என்றே கூறினாள் ஹே உனக்கு என்ன தைரியம் உனக்கு பாட சான்ஸ் கொடுத்தால் அவரை இப்படியா பேசுவ ஏன் பேசினா என்ன இப்போ நீங்களும் தான் இருக்கீங்க எவ்வளவு தன்மையா நான் உங்களை கலாய்ச்சும் கூட என்னோட பாட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்க உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து பாடிட்டு வந்திருக்கேன் சரி மொத முதல்ல பாடி இருக்காளே சின்ன பொண்ணா வேற இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அவளுக்கு அது ஒரு என்கரேஜா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வாழ்த்து சொல்லலாம் இல்ல மரமண்ட மரமண்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லாம இடிச்ச புலி மாதிரி இருந்தா இப்படித்தான் சொல்ல முடியும் அவளுடைய சர மாதிரியான திட்டுக்களை கேட்டு அசந்து போய் விட்டான் அப்புறம் இது கூட பரவாயில்லை இதுக்கு முன்னாடியும் நான் ஒரு பங்கன்ல பாடினதை கேட்டுட்டு தான் இருந்தது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பாராட்டு சொல்லட்டுமே இப்படி ஒரு தலைக்கணம் பிடித்த ஆள நான் பார்த்ததே இல்லப்பா என்ன செய்யறது வாய்ப்பு கொடுத்துட்டான் அந்த ஒன்றுக்காக அமைதியா போக வேண்டியிருக்கு தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பை எல்லாம் கோபமாக கொட்டினாள் அவனுடைய வாழ்க்கை அவள் எதிர்பார்த்து இருந்தது அவனுக்கு புரிந்தது ஆனாலும் அவள் தன்னை ஏக வசனத்தில் சொல்லியதை பொறுக்க மாட்டாமல் அவளிடம் நல்ல வேலை நான் உன்னை பாராட்டி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன் இல்லைனா எனக்கும் இதே கதினு நினைக்கிறேன் அவள் மனதை தெரிந்து கொள்வதற்காக வினவினான் அவருக்காவது இவ்வளவு மரியாதை நீங்க மட்டும் பாராட்டாம இருந்திருந்தா துளி மரியாதை கூட இருந்திருக்காது இதைவிட ஏக வசனத்தில் திட்டியிருப்பேன் நல்ல வேலை தப்புச்சீங்க என்று சொன்னதும் அவன் திடுக்கிட்டான் என்ன பதிலே காணோ என்று அவளை அவனை திருப்பினாள் இல்ல என்ன ஃப்ரெண்டா நினைச்சுக்கோன்னு சொன்னதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஷாக் கொடுத்துட்ட இன்னும் என்னவெல்லாம் நடக்குமோனு நினைச்சாலே பயமா இருக்கே அவன் பயந்த குரலில் சொல்ல சே ச தேவையில்லாம எல்லாம் பேச மாட்டேன் ஏதாவது தப்பு பண்ணி நான் மட்டும்தான் நீங்களே சொல்லுங்க நல்ல ஃப்ரெண்டுனா உரிமையா திட்டலாம் தானே நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டை திட்ட மாட்டீங்க அவனிடமே கேட்டாள் திட்டலாம் தான் ஆனாலும் கொஞ்சம் பார்த்து திட்டு ஓகே என் விஷயம் போதும் உங்க விஷயத்துக்கு வாங்க உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் நடந்தது எஸ் நானும் அதைத்தான் நினைச்சேன் உன்கிட்ட சொல்லணும்னு என்னோட வாழ்க்கையில இன்னைக்கு ஒரு பொண்ணால் பாரா அப்புறம் இன்னைக்கு புதுசா ஒரு பொண்ணு என்னோட இசையில் பாட வச்சேன் ஆஹா என்ன மாதிரியான ஒரு குரல் தெரியுமா பாலும் தேனும் கலந்து ருசிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு குரல் அந்த குரல் என்ன அப்படியே மயக்கிருச்சு அந்த குரலில் இருந்து நான் வெளியில வரவே இல்லை என்னால பேச முடியல எதையும் சிந்திக்க முடியல ஏன் சாப்பிட கூட முடியல அப்படின்னா பாத்துக்கோ எந்த அளவுக்கு அந்த குரல் என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி இருக்குன்னு இன்னும் அது என் காதில் ஒழித்து கொண்டே இருக்கு உண்மையா சொல்லணும்னா அந்த குரலுக்கு நான் அடிமையாயிட்டேன் அவன் பேச பேச சொர்க்கத்தில் மிதந்தாள் பைரவி எதிர்பக்கத்தில் பைரவியிடமிருந்து எந்த விதமான பதிலும் இல்லை என்றதும் ஏ என்ன சைலண்ட் ஆயிட்ட பொறாமையா இருக்கா என்ன சீண்டினான் உள்ளுக்குள் மகிழ்ந்தாலும் வெளியில் காட்டிக்கொள்ள முடியாது என்பதால் எனக்கு என்ன பொறாமை என்றால் கெத்தாக இல்லை யாருக்குமே தனக்கு உள்ள திறமையை விட்டுட்டு அடுத்தவங்க திறமையை பாராட்டினா கொஞ்சம் பொறாமை வரத்தானே செய்யும் நீயும் இன்னைக்கு பாடிட்டு தான் வந்திருக்க ஆனால் அந்த இசையமைப்பாளர் பாராட்டலைன்னு ஒரு மூச்சு அந்த ஆளை என்கிட்ட திட்டி தீத்த ஆனால் நான்லாம் அப்படி கிடையாது அவளை பாராட்டி அவ வீட்டுக்கே கொண்டு போய் விட்டுட்டு தானே வந்தேன் பாதி உண்மையும் பாதி பொய்யும் கலந்து கேலியாக கூறினான் அவன் கூறிய விதத்தில் தன்னை தவிர வேறு யாரும் புது பாடகி அறிமுகப்படுத்தி இருப்பானோ என்ற சந்தேகமே அவளுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது என்ன ஒண்ணுமே சொல்லல மீண்டும் சீண்டியது அவன் குரல் யாரோ பாடியதை பத்தி எனக்கு என்ன கவலை அவங்கள நீங்க பாராட்டின எனக்கு என்ன பாராட்டலைன எனக்கு என்ன என்றால் விட்டேத்தியாக ச என்ன இருந்தாலும் நீ ஃப்ரெண்ட் இல்லையா அதுவும் வெண்ணை என்று திற்ற அளவுக்கு உரிமையுள்ள ஃப்ரெண்டு உன்கிட்ட சொல்லாம யார்கிட்ட சொல்ல போறேன் ஆமா அந்த பொண்ணு பேர் என்ன எந்த பொண்ணு புரியாதது போல வினவினான் புதுசா ஒரு பொண்ணை பாட வச்சீங்களே அவ பேரு அத பத்தி உனக்கு என்ன உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம்னு கொஞ்சம் முன்னாடி தானே சொன்னேன் அவளை பாரினான் அவளுக்குமே அத்தனை பந்தாவாக பதில் சொல்லிவிட்டு பெயர் கேட்டது என்னவோ போல இருந்தது ஆனாலும் ஏதோ உரிமை உணர்வு அவன் தன்னை விட்டு யாரையும் பாராட்டக் கூடாது தன் குரலை தவிர வேறு யார் குரலுக்கும் அவன் மயங்கிவிடக் கூடாது என்ற எண்ணம் தலை தூக்க பெயரை கேட்டுவிட்டாள் ஆனால் அவள் மூக்கை உடைக்கும்படி அவன் பதில் கூறிவிடவும் அவளால் பதில் பேச முடியாது போயிற்று அவள் மௌனத்தை கண்டு கொண்டு என்ன அதுக்குள்ள கோபம் வந்துருச்சா 
அவனது குரல் கிசுகிசு பாய் ஒலித்தது அந்த குரலின் வசியத்தில் அவள் கட்டுண்டிருக்கும் போதே அவனது குரல் கம்பீரமாய் ஒழித்தது அவள் ஒரு மேனகை என் அபிமான தாரகை அவள் ஒரு மேனகை கலையெனும் வானிடை மின்னும் தேவதை காவிய வடிவொரு நடமாடும் பொன்மகள் ரஞ்சனி சிவரஞ்சனி அவள் சிங்கார பூங்குழல் ஆவணி மேகம் தேன் உளவிடும் கல்யாணி ராகம் அவள் சங்கீத பாவம் கங்கையின் வேகம் தாமரை பூவின் சூரிய தாகம் உதை லைத்து பாடினான் கண்களில் அவளை நிரப்பி மனதில் அவளை பற்றி தோன்றிய உணர்வுகளை அடக்க முடியாமல் பாடலாக பாடினான் அவனது குரலில் அந்த பாடல் மிகவும் உணர்வு பூர்வமாக இருந்தது உண்மையில் அவளது குரலுக்கு மயங்கி அவளது பக்தனாக மாறி அவளிடமே அவளை ஆராதித்தான் அவளை அறிய விடாமல் அந்தோ பரிதாபம் யாருக்காகவோ அவன் உருகி பாடுகிறான் என்று முதலில் கோபத்தில் அந்த பாடலை கேட்க ஆரம்பித்தவள் அவனது குரலில் அதில் வழிந்த காதலில் உணர்வுகளில் தன்னை தொலைத்தாள் அத்தியாயம் பனிரெண்டு நிறைய வருடங்களுக்கு பிறகு தனது வீட்டிற்கு வந்த அண்ணனையும் அண்ணன் மனைவியையும் அமுதா மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றார் வாங்கண்ணே என்று சொல்லும் போதே அமுதாவுக்கு கண் கலங்கிவிட்டது தன்னுடைய கல்யாணம் பிடிக்காமல் வெகு நாட்களாக தன்னிடம் பேசாமல் இருந்த அண்ணன் தற்போது வந்து பேசியதும் அவருக்கு மகிழ்ச்சி தாங்கவில்லை என்ன இருந்தாலும் பெண்களுக்கு பிறந்துவிட்டு மனிதர்கள் தன்னிடம் பேசாமல் இருந்தால் அது எப்பொழுதும் மனதில் உறுத்தி கொண்டே இருக்கும் இரத்த பாசம் என்பது அத்தனை சுலபத்தில் மறக்கக்கூடியது அல்ல கூட பிறந்த பிறப்பும் அப்படித்தான் ஆண்களுக்கு எந்த சூழ்நிலையிலும் தங்களது பெற்றவர்களையோ அல்லது உடன் பிறந்தவர்களையோ பிரியும் சூழ்நிலை ஏற்படுவதில்லை ஆனால் பெண்ணுக்கு இருபது வருடங்களாக ஒரே வீட்டில் பிறந்து வளர்ந்து அந்த பாசத்திலும் அன்பிலும் திளைத்த பிறகு கல்யாணம் என்ற பெயரில் இன்னொரு வீட்டுக்கு செல்லும் போது பிறந்த வீட்டு தொடர்பு ஓரளவுதான் இருக்கிறது அது வேண்டாத திருமணமாக இருந்துவிட்டால் சுத்தமாக அந்த தொடர்பு அறுந்து போய்விடுகிறது ஆயிரம்தான் கணவன் தாங்கினாலும் பிறந்த வீட்டு மனிதர்களின் பாசமும் தொடர்பும் இல்லாவிட்டால் அது அந்த பெண்ணுக்கு மிக பெரியமான குறைதான் அப்படி இருக்கையில் கணவனும் சரியில்லை பிறந்த வீட்டு தொடர்பும் இல்லை என்றால் அந்த பெண்ணின் மனநிலை சொல்ல முடியாத அளவு வருத்தத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் தன்மேல் இருந்த கோபம் நீங்க அண்ணன் வந்ததே அமுதாவிற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பி எஸ் ஆருக்கும் இருக்கும் வீம்பிலும் பிடிவாதத்திலும் இத்தனை நாள் பிரிந்திருந்த தங்கையை நேரடியாக பார்த்ததும் தன்னை அறியாத பாசம் வெளிப்பட எப்படிமா இருக்க நல்லா இருக்கியா என்றார் நல்லா இருக்கேன் அண்ணே உட்காருங்க அண்ணி உட்காருங்க மகிழ்வுடன் உபசரித்து விட்டு கிச்சனுக்குள் சென்றாள் பலகாரத்தட்டுடன் காஃபியும் எடுத்துக் கொண்டு வந்து அண்ணன் அண்ணியிடம் கொடுத்து உபசரித்தார் உதய் எங்கம்மா அவனோட கம்பெனிக்கு போயிருக்கான் ராத்திரி ஆகும் வர அப்படியா இப்ப அவன் இசை வைக்கிற படம் எல்லாம் நல்லா போகுது உதய் பரவாயில்ல சாதித்து விட்டான் சந்தோஷமா இருக்குமா ஆமாண்ணா அவன் தலை நிமிர்ந்த பின்தான் என்னோட வாழ்க்கை கொஞ்சம் சரியாச்சு நீங்களும் அப்பாவும் சொல்ல சொல்ல நான் கேட்காமல் பண்ணியது தப்பு எனக்கு பெரிய ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துருச்சு சரி விடுமா இப்படியெல்லாம் நடக்கணும்னு தழையெழுத்து யாரால மாற்ற முடியும் நானும் அப்பாவும் அதற்காக உன்னிடம் பேசாமல் இருந்திருக்க கூடாது எல்லாமே செஞ்ச பிறகுதானே புரியுது இத்தனை நாள் பேசாம இருந்து உன் மனசை கஷ்டப்படுத்தி விட்டோம் எங்களை மன்னிச்சிடுமா அண்ணா என்ன இது நான் செஞ்சது தப்பு தானே அதுக்கு நீங்க பேசாம இருந்தாலும் சரிதான் விடுங்கள் பழச பேச வேண்டாம் சரிமா ஒரு நாள் உதய கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வா நாங்க கிளம்புறோம் வந்தா சொல்லிடு சொல்லிவிட்டு இருவரும் கிளம்பினர் விஷயம் உதய்க்கு தெரிந்ததும் இத்தனை நாள் இல்லாமல் இப்போ திடீர்னு உங்க அண்ணனுக்கு பாசம் பொத்துக்கிட்டு வந்துருச்சா டே அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது நான் ஒரு தப்பு பண்ணினேன் அதை அவங்களால ஏத்துக்க முடியல பேசாம இருந்தாங்க இப்ப பேசணும்னு ஆசை வந்திருக்கு வந்து பேசினாங்க நாமளா போய் பேசலையே அவங்க தானே வந்து பேசினாங்க எதுக்கு இப்படி பேசுற சரி விடுங்க உங்க அண்ணனை பத்தி பேசினா நீங்க என்ன கேட்கவா போறீங்க அம்மாவின் மனம் வருத்தப்படும் என்பதனால் அந்த பேச்சை அத்துடன் விட்டு விட்டான் சிந்து தனது தந்தையின் இசையில் பாடிய பாடலும் பைரவி உதயின் இசையில் பாடிய பாடலும் ஒரே சமயத்தில் வெளியாகின இரண்டு பாடல்களுமே பெரிய அளவில் மக்களின் அபிமானம் பெற்றது ஆடியோ ரிலீஸுக்காக பைரவி பாடிய பாடலின் பட தயாரிப்பாளர் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார் அதற்கு பைரவிக்கும் அழைப்பு போயிருந்தது போகவா வேண்டாமா தனியாக எப்படி போவது என்று குழம்பிக் கொண்டு பைரவி இருந்தாள் கட்டாயம் போ பைரவி அப்பத்தான் நிறைய பேருக்கு உன்னை தெரியும் காவியா வற்புறுத்தி கொண்டிருந்தாள் பைரவியின் மனநிலை தெரிந்த உதை அவளை போனில் அழைத்தான் என்ன சார் சொல்லுங்க பங்கன் வரதானே இல்ல கொஞ்சம் யோசனையா இருக்கு நீ கிளம்பி ரெடி ஆயிரு நான் வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் இல்ல சார் உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் ஆயிரம் வேலை இருக்கும் அத பத்தி உனக்கு என்ன கவலை உன்னை பத்திரமா உங்க இல்லத்தில் சேர்க்க வேண்டியது என் பொறுப்பு கிளம்பிரு பட்டும் படாமலும் பேசினான் என்னடி என்ன சொன்னாரு ஆளு திருப்பி திருப்பி உன் ஆளுன்னு சொன்னேன்னா உன்னை கொண்டு போட்டுருவேன் சரி சரி 
கூல் கூல் உதயன் என்ன சொன்னாரோ அதை மட்டும் சொல்லு கிளம்பிரு நானே ஃபங்க்ஷன் கூட்டிட்டு போய் கூட்டிட்டு வந்து விட்றேன்னாரு பின்ன என்ன இவ்வளோ அக்கறைப்படுகிறவர் உன் ஆளா இருக்க கூடாதா என்ன நீ வேற அந்த ஆளு என்கிட்ட எப்படி பேசினாருன்னு நினைக்கிற டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் மிரட்டுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பேசினார் சரியான தத்திடி நான் தான் போன்ல அவ்வளவு நேரம் பேசுறேன்னு கொஞ்சமாவது சந்தேகம் வருதா பாரு இப்ப என்ன சொல்ல வர நீ உன்கிட்ட அவர் உரிமையா பேசணும்னு நினைக்கிறியா அட அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு இப்படி ரெண்டு விதமா அவர்கிட்ட பேசுறது கில்ட்டியா இருக்கு சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சு கேட்டானா பதில் சொல்லிட்டு நிம்மதியா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன் நீயே சொல்லிட வேண்டியதுதானே அதுதான் சொல்லவும் கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காரே சரி விடு ஓடுற வரை ஓடட்டும் அதுக்குள்ள நீ ஃபெமிலியர் ஆயிடுவ வேற மியூசிக் டைரக்டர் சான்ஸ் உனக்கு கிடைக்கும் என்னவோ போ நான் ஒண்ணு நினைச்சா அது வேற நடக்குது போலம்பாம கிளம்பி போடி நான் மட்டும் தனியா போக மாட்டேன் அந்த ஆள் ஒரு பக்கம் உம்முன்னு இருப்பாரு நமக்கு அது வேலைக்காகாது நீ என் கூட வா வரும்போது நேரம் இருந்தா நாம அபியை பார்த்துட்டு வருவோம் ஒரு காரணத்தை சொல்லி அவளை வலுக்கட்டாயமாக கிளப்பினாள் அடுத்த அரை மணியில் இளம் மஞ்சள் நிற சல்வாரில் பைரவியும் இளம் சிவப்பு நிறத்தில் காவியாவும் உடையணைந்து கிளம்பியிருந்தனர் வெளியே செல்வதற்கு கொஞ்சம் அதிக உடைகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ருக்மணி மிகவும் வற்புறுத்தி உடையெடுக்க வைத்திருந்தார் இருவருமே அந்த புதிய உடையில் ஜொலித்தனர் பார்லர் மேக்கப் எதுவும் தெரியாத காரணத்தால் பைரவி வழக்கம் போல தனது நீண்ட கூந்தலை தளர பின்னி அதில் பூ வைத்திருந்தாள் காவியாவிற்கு இடுப்பளவு கூந்தல் என்பதால் அதில் பிரெஞ்சு நாட் போட்டு கூந்தலை விரித்து விட்டிருந்தாள் இரு பெண்களுமே இயற்கையான அழகில் பார்த்தவரை கவரும் வண்ணம் இருந்தனர் அவர்களை அழைக்க வந்த உதை பைரவியை பார்த்ததும் அவளுடைய அழகில் பிரமித்தவன் தன்னுடைய உணர்வுகளை முகத்தில் காட்டாதிருக்க கடும் பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டியிருந்தது கிருஷ்ணாவாக அவள் தன்னிடம் வாயடித்த விதமும் பைரவியாக இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமா என்பது போன்ற அவளது முகபாவமும் அவனுக்குள் பல ஆச்சரியங்களையும் ரசனையையும் தோற்றுவித்திருந்தது எதுவரை போகிறாளோ போகட்டும் என்ற ஒரே நோக்கில் தன்னை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாது இருந்தான் அவர்கள் இருவரும் எரியதும் காவியதான் முதலில் வாய்த்திருந்தாள் சார் பங்கன் எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சு எத்தனை மணிக்கு முடியும் ஏன் உங்களுக்கு அழைப்புதல் வரலையா இல்ல நாலு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது எப்படி கரெக்டா நடக்குமான்னு கேட்டேன் நானும் உங்க கூட தானே வரேன் எனக்கு மட்டும் எப்படி தெரியும் அது எனக்கு தெரியாதா மனதுக்குள் கடுத்தவள் இல்ல இந்த மாதிரி நிறைய பங்கனுக்கு நீங்க போயிருப்பீங்க இல்ல அதனால கேட்டேன் என்று சமாளித்தாள் சொல்ல முடியாது அது நிகழ்ச்சியை நடத்துபவர்களை பொறுத்தது அப்பா இந்த மாதிரி வழவழ கொழக்கொழன்னு பேசுறது இந்த ஆளாலதான் முடியும் நீ கரெக்டா தண்டி சொல்லி இருக்க பைரவியின் காதை கடித்தாள் ஏய் சும்மா இரு காதல விழப்போகுது இருவரும் குசு குசு வென்று பேசிக் கொள்வதை கண்டும் காணாமலும் உதை பார்த்திருந்தான் பங்கன்ல நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க பார்த்து பேசுங்க தேவையில்லாத எந்த கமிட்மெண்ட்டும் கொடுக்காதே எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தை என்கிட்டையாவது அல்லது சசிக்கிட்டையாவது கேட்டு பதில் பேசு என்று மொட்டையாக உதை சொல்லவும் புரியல தெளிவா சொல்லுங்க பைரவி வாய் திறந்தாள் புது தயாரிப்பாளர் அல்லது வேறு யாராவது வந்திருப்பாங்க அவங்க உன்னை புக் பண்ண நினைக்கலாம் ஆனா எல்லாம் ஒரிஜினல் கம்பெனியா படம் எடுப்பாங்களா எடுக்க மாட்டாங்களா பணம் தருவாங்களா தரமாட்டாங்களா இந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய இருக்கு இந்த பீல்டு வந்து முக்கால் வாசி ஏமாற்றுதான் ஜாக்கிரதையா இரு திரும்பி அவளை பார்த்து சொன்னான் சரி என்று சொல்லும் போது அவள் தலையாட்டியதை ரசித்தான் சசிதான் காரை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான் போன தடவை அவர்களை அழைத்து சென்ற போது காவியா அவனை டிரைவர் என்று சொல்லியது மனதுக்குள் உறுத்தி கொண்டே இருந்தது பைரவி சசி அழைக்கவும் என்ன நாய் என்றாள் பங்கன்ல யாராவது உன் கூட இருக்கிறவங்க உன் ஃப்ரெண்டை பார்த்து யாருன்னு கேட்டா என்னோட பி ஏ அல்லது ஹெல்பர் இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லு ஃப்ரெண்ட் என்று சொல்லாதே என்றான் அவன் எதிர்பார்த்தபடியே பைரவி எதுக்கு அண்ணா அமைதியாக கேட்க காவியா அவனிடம் ஹலோ அவ ஃப்ரெண்டு சொல்றா அல்லது பி என்ன சொல்றா அத பத்தி உங்களுக்கு என்ன அவனிடம் மல்லுக்கு நின்றாள் காவியா கேட்டதை காதில் வாங்காதது போல் இல்லம்மா இப்போ உதைக்கு நான் டிரைவர் மாதிரி தானே அதே மாதிரி நீ பி ஏன்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் டேட்ஸ் சம்பள விவரம் எல்லாம் உன்னோட புத்திசாலி ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிடுவாங்க உனக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் உன்னோட ஃப்ரெண்டும் சும்மா சும்மா உன் கூட வந்து பொழுது போக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதோ உருப்படியா பண்ணின மாதிரி இருக்கும் என்று அவளது தலையில் ஒரு குட்டு வைத்தான் ஹலோ மிஸ்டர் அபினய அண்ணன்னு பாக்குறேன் இல்ல என்று காவியா நீட்டி முழக்க இல்லைனா என்ன பண்ணுவ சரியான வாய் என்று அவன் நேரடியாகவே சொல்ல இவர்கள் சண்டையை பைரவி தவிப்புடன் வேடிக்கை பார்த்தாள் ஆனால் மிக சுவாரஸ்யமாக வேடிக்கை பார்த்த உதை வாய் விட்டு சிரித்தான் டே என்னடா இது அவகிட்ட போய் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்க என்றதும் பின்ன என்னடா அன்னைக்கு நீ இவங்களை கூட்டிட்டு வர சொன்ன இல்ல அதுக்கு நான் வந்து உன் டிரைவராம் அந்த வாயாடி சொல்றா அதான் இன்னைக்கு அவளை உதவியாளர் அப்படின்னு சொல்
என்ன காவியா இது என்று சிரித்துக் கொண்டே அவளிடம் வினவ நீங்களே சொல்லுங்க சார் எப்போ பார்த்தாலும் என்கிட்ட வம்பெழுத்தா அன்னைக்கு வந்துட்டு என்னை என்னமோ தெரியாத ஆள் மாதிரி பார்த்தார் அதான் அப்படி சொன்னேன் என்று சொன்னதும் சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி சண்டை போட்டீங்களா ஆமா நீதான் இப்படியா அல்லது உன்னோட ஃப்ரெண்டும் இப்படித்தானா உதை நமட்டு சிரிப்புடன் வினவினான் சேச்ச பைரவி வாயே திறக்க மாட்டா என்று அவள் புழுகியதை கேட்ட உதைக்கு சிரிப்பில் புரை ஏறியது ஆமாண்டா பைரவி சிஸ்டர் ரொம்ப அமைதி அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இவ பேசுவாளாம் அபி சொல்லி இருக்கா காலேஜில் நடந்த அத்தனை கூத்தையும் சொன்னா அப்பப்பா என்ன வாய் என்று சிலித்தான் டே விடுடா வாயாடியா இருக்கிறது தப்பில்ல பொய் சொல்லக்கூடாது ஏமாத்த கூடாது அவ்வளவுதான் அந்த வகையில் காவியா நல்ல பொண்ணுதான் என்ன பைரவி நான் சொன்னது கரெக்ட் தானே என்று சொன்னதும் பைரவி விதிர்த்தாள் ஆ என்ன சொன்னீங்க அவள் தடுமாற்றத்தை மனதில் குறித்து கொண்டவன் தான் கேட்ட கேள்வியை மறுபடியும் கேட்டான் ஆமாம் கரெக்டு தான் பதில் சொன்ன பைரவியின் முகம் விழுந்து போயிற்று என்ன ஆச்சு திடீர்னு டல் ஆயிட்ட உதை கேட்டதும் ஒன்றுமில்லை என்று சமாளித்தாள் ஃபீல்டில் இப்போது அவன்தான் நம்பர் ஒன் என்பதால் விழாவில் உதைக்கு வரவேற்பு பலமாக இருந்தது மேடையில் தயாரிப்பாளர் இசையமைப்பாளர் டைரக்டர் எல்லோருக்கும் இருக்கை போடப்பட்டிருந்தது காவியா பைரவி சசி மூவரும் விஐபி முன்வரிசையில் அமர்ந்திருந்தனர் மேடையில் அமர்ந்திருந்த உதையின் தோற்றம் பைரவியை கவர்ந்தது இருந்த அத்தனை பேரும் தேவையில்லாமல் நிகழ்ச்சி நடத்தும் பெண்களிடமும் மற்றவர்களிடமும் வழிந்து கொண்டு பேச வாயை திறக்காமல் அமர்த்தலாக அமர்ந்து கொண்டு கேட்ட கேள்விக்கும் உதறு பிரியாமல் பதில் சொன்ன விதம் அவளை கவர்ந்தது அத்தனை பேரிலும் அவனது டிரெஸ்ஸிங்கும் கம்பீரமும் தனித்து தெரிந்ததை பைரவி கவனித்தாள் நிகழ்ச்சியில் அவனை பேச அழைத்த போது சுருக்கமாக ஓரிரண்டு வரிகளில் தனது பேச்சை முடித்துக் கொண்டான் காம்பைரிங் செய்த பெண் அவனிடம் சார் இந்த தடவை உங்க இசையில் என்ன புதுமை பண்ணியிருக்கீங்க புதுமை எதுவும் பண்ணல ஒரு புதிய குரல் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கேன் அவ்வளவுதான் உங்களை கவர்ந்த அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரர் யார் என்னை கவர்ந்தது மட்டுமல்லாமல் இந்த பாடலின் மூலம் மக்களையும் கண்டிப்பாக கவருவார் என்பது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இங்கதான் இருக்காங்க என்று அவளை கை காட்டவும் காம்பைரிங் பண்ணிய பெண் பைரவி என்று சத்தமாக அழைத்தாள் அந்த பெண் அழைத்ததும் போகலாமா வேண்டாமா என்று தயங்கி மேடையில் நின்ற உதயின் முகத்தை பார்க்க கண்ணால் அவளை அழைத்தான் அவள் மேடை ஏறவும் அவள் பாடிய பாடல் பின்னணியில் திரையில் ஒளித்தது நாயகியின் வாய் அசைவுக்கு ஏற்ப அவள் பாடிய பாடலை திரையில் பார்த்தவளுக்கு சந்தோஷத்தில் முகம் விகசித்தது ஹலோ மேடம் உங்களோட பாட்டு தான் அங்க கிளிப்பிங் போட்டு காட்டிட்டு இருக்காங்க இதுவரை நீங்க நேரடி நிகழ்ச்சிகளில் மட்டும்தான் பங்கு பெற்றிருக்கீங்க சூப்பர் சிங்கர் காலேஜ் இந்த மாதிரி உங்களுடைய பாடலை முதன்முறையாக பின்னணி இசையில் திரையில் பார்க்கிறப்போ நீங்க எந்த மாதிரி உணர்றீங்க அந்த பெண் கேள்வி கேட்டதும் என்ன சொல்வது என்பது போல் அவன் முகத்தையே பார்த்தாள் பைரவி தயங்கி உதையின் முகத்தை பார்த்தது அந்த பெண்ணுக்கு வித்தியாசமாக பட என்ன சார் கேள்வி கேட்டா அவங்க உங்களை பாக்குறாங்க என்ன விஷயம் என்று கேட்கவும் இந்த மாதிரி பங்கனுக்கு அவங்க ரொம்ப புதுசு இல்லையா அதனால கொஞ்சம் தயங்குறாங்க பதில் சொல்லு என்பது போல பைரவியை பார்த்தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்று ஒரு வார்த்தையில் என்னால் சொல்ல முடியவில்லை எப்போதுமே முதல் முறை அப்படிங்கறது ஸ்பெஷலான ஒரு வார்த்தை ஒரு குழந்தை முதன் முதலில் அம்மா என்று அழைக்கும் சொல் பள்ளி பருவத்தில் பாடங்களில் முதல் மதிப்பெண் அல்லது வகுப்பில் முதல் பின்னர் கல்லூரியில் முதலிடம் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்தில் காலடி எடுத்து வைக்கும் போது முதல் வேலை முதல் சம்பளம் எல்லாவற்றையும் விட காதலனோ காதலியோ அல்லது கணவனோ மனைவியோ முதல் முதலில் பேசிக் கொள்ளும் வார்த்தை முதல் பார்வை எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு ஸ்பெஷலான அர்த்தம் உண்டு கல்லூரியில் படித்து முடித்ததும் வேலைக்கு போய் இந்த மாதிரியான சாதாரண வாழ்க்கை முறையில் இருந்து ஒரு பின்னணி பாடகியாய் உருவாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை லட்சியத்தை தோற்றுவித்தது இந்த முதல் பாடல்தான் இந்த பாடலை பாட எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததன் மூலம் என்னுடைய கனவை நனவாக்கிய உதயசார் அவர்களுக்கு இந்த நொடி எனது மனமார்ந்த நன்றி நான் பாடிய பாடலை முதன் முதலில் மக்கள் முன்னாடி கேட்கிறது எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமா இருக்கு வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து கோர்த்து நிறுத்தி நிதானமாக பேசிய விதத்தில் மிகவும் பக்குவமான பெண் என்பதை அனைவருக்கும் உணர்த்தினார் மேடையில் நிற்கையில் ஆர்ப்பாட்டமோ அல்லது கூச்சமோ இல்லாது எந்த விதமான அலட்டல் பேச்சுக்களும் இன்றி தன்மையாகவும் மென்மையாகவும் அவள் பேசிய விதம் அதற்கு அவள் காட்டிய முக பாவனைகளும் கல்வெட்டாய் உதை மனதில் ஆழ பதிந்தது வாவ் ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் எந்த அளவு அழகா தமிழ் பேசுவீங்கன்னு நாங்க எதிர்பார்க்கல அந்த பெண் அவளை புகழ்ந்தார் அதற்கும் ஒரு புன்சிரிப்பை பதிலாக சிந்திவிட்டு மைக்கை அவளிடம் கொடுத்தாள் பைரவி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் அந்த பாட்டை ஒரு ரெண்டு வரி இந்த மேடையில் நீங்க பாடி காட்டுங்க பிளீஸ் என்றதும் அதற்கும் தயங்கி அவன் முகம் பார்க்க யாரும் அறியாமல் கண்களாலேயே அவளுக்கு அனுமதி அளித்தான் 
இரண்டு வரி அவள் பாடி முடித்ததும் அரங்கத்தில் எழுந்த கரகோஷம் அவளுடைய குரலுக்கு அனைவரும் அங்கீகாரம் அளித்த மாதிரி இருந்தது நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் பைரவியை நிறைய பேர் சுற்றி கொண்டனர் மேடையில் நின்று அதை பார்த்திருந்த உதய் சசிக்கு அதை கண்ணால் சுட்டி காட்டினான் உடனே சசி பைரவி அருகில் சென்றான் மேடம் என்ன சூப்பரா பாடுறீங்க உங்களோட பாட்டு என்னோட அடுத்த படத்துக்கு வேணும் உங்க போன் நம்பர் கொடுங்க நான் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு உங்ககிட்ட வந்து பேசுறேன் உங்களோட அட்வான்ஸ் எவ்வளவு ஆள் ஆளுக்கு அவளிடம் கேள்வி கேட்டதில் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் திணறி இருக்க அடுத்த நொடி அவர்களிடம் சசியே பேசினான் மேடத்தை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க அவங்களோட டேட்ஸ் கால் ஷீட் நான் தான் பாக்குறேன் என் கூட பேசுங்க என்று சொன்னதும் எல்லோரும் அவனிடம் திரும்பினர் அவர்களுக்கு தகுந்தவாறு பேசி அனுப்பிவிட்டு இவர்கள் இருவரையும் பார்த்து வாங்க காருக்கு போகலாம் உதய் உங்களை பார்த்து கூட்டிட்டு வர சொன்னான் என்று அழைத்துக் கொண்டு சென்றான் இவர்கள் மூவரும் காருக்கருகில் செல்வதற்குள் உதய் அங்கு வந்து விட்டான் போகலாம் உதய் சொல்லவும் என்னடா அவங்க கூட போகலையா என்று கேட்டான் சசி இல்ல காரடு போகலாம் என்று முன்கதவை திறந்து கொண்டு ஏறிவிட்டான் அண்ணா எங்களை உங்க வீட்டுல இறக்கி விட முடியுமா நாங்க அபியை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ பிடிச்சு போயிடுறோம் என்றதும் அவன் உதயை பார்க்க போற வழியில என்ன ஆபீஸ்ல இறக்கி விட்டுட்டு கார் எடுத்துட்டு நீ போ இவங்கள அவங்க இடத்துல விட்டுட்டு அப்புறம் வந்தா போதும் அவர்களை அனுப்பி வைத்தான் இவர்களை கண்டதும் அபிக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது மூன்று பேரும் மாடிக்கு சென்று வெகு நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ஏய் உன்னோட உட்பி எங்கடி வேலை பாக்குறாரு இப்போதைக்கு யூஎஸ் நானும் கல்யாணம் முடிஞ்சு ரெண்டு மாசத்துல அங்க போயிடுவேன் கொடுத்து வச்சவ என்ஜாய் பண்ணு என்று வேடிக்கையாய் காவியா கூறினாள் ரெண்டு மூணு வருஷம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து விடுவோம் அவர் அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரே பையன் அதனால இங்க வந்துடணும்னு சொல்லி இருக்கார் ஓ பரவாயில்லையே இந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட பேசுறாரா காவியா அவளை கேலி பண்ணியதற்கு வெட்கத்துடன் டெய்லி ஒன் அவர் பேசுவார் பகல ராத்திரியா அவர் ஆபீஸ்ல இருந்துதான் அவங்களுக்கு பகல் நமக்கு நைட்டு அப்போ ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் நல்லா வரும்னு சொல்லு என்று காவியா சொன்னதும் தோழிகள் கலகலத்து சிரித்தனர் நேரமாகிவிட்டதை பைரவியிடம் சொல்லலாம் என்று மாடி ஏறி வந்த சசி கலகலத்து சிரித்த காவியாவின் மலர்ந்த முகத்தையும் அவளது சிரிப்பில் இருந்த மகிழ்ச்சியையும் பார்த்தான் எந்த உறவும் இல்லாது ஒரு இல்லத்தின் பாதுகாப்பில் வளரும் அந்த தோழிகளின் மகிழ்ச்சி அவனது மரனை நினைத்தது யாருமே இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் எந்தவித பொறாமையும் கல்விசமும் இல்லாது தன் தங்கையிடம் அவர்கள் பழகுவதை பார்த்து அவர்கள் இருவரிடத்திலும் அவனுக்கு ஒரு தனி பிரியம் உண்டாயிற்று அதிலும் வாய்க்கு வாய் மல்லுக்கு நிற்கும் காவியாவை கொள்ளை கொள்ளும் சிரிப்பில் பார்த்தவன் ஹட இந்த வாயாடிக்கு இப்படி சிரிக்க கூட தெரியுமா என்று ஒரு நொடி மயங்கி நின்றான் அத்தியாயம் பதிமூன்று அலுவலகத்தில் இருந்த பைரவியை சந்திக்க புதிய நபர் ஒருவர் வந்திருந்தார் அலுவலக ஆள் வந்து சொல்லவும் வெயிட்டிங் ஹால் வந்த பைரவியிடம் அந்த நபர் எழுந்து நின்று வணக்கம் மேடம் நான் தான் மணிபாரதி மியூசிக் டைரக்டர் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார் வணக்கம் சார் மேடம் கண்டுகொண்டேன் காதலின்னு ஒரு புது படத்துக்கு இசை அமைக்கிறேன் அதுல உங்களை மனோசார் கூட ஒரு டூயட் சாங் புக் பண்ண வந்திருக்கேன் உங்க தேதி சம்பள விவரம் அட்வான்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்களா ஒரு நொடி யோசித்தவள் கொஞ்சம் இருங்க எங்க கசின் கிட்ட கேட்டு சொல்றேன் தள்ளி வந்து உதைக்கு அழைத்தாள் தனது கம்போசிங்கில் பிஸியாக இருந்தவன் சைலண்டில் போனை வைத்திருந்ததால் எடுக்கவில்லை இரண்டு தடவை முயற்சித்து விட்டு பின்னர் சசிக்கு அழைத்தாள் என்னம்மா என்ன விஷயம் ஆபீஸ்ல என்னை ஒருத்தர் பார்க்க வந்திருக்கார் அடுத்த படத்துக்கு பாடல் பாடணும் புக்கிங் பண்றதுக்கு என்று சொல்றார் எனக்கு இது பற்றி எதுவும் தெரியாது அதான் உதய் சாருக்கு அழைச்சேன் ஆனா அவர் எடுக்கல அப்படியா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறு நான் கால் பண்றேன் என்று கூறிவிட்டு நேராக உதயிடம் சென்றான் அரைக்கதவை திறந்து சசி உள்ளே நுழைந்து அவனிடம் அவசரம் என்று சைகை காட்டவும் ஒரு நிமிஷம் இதோ வரேன் என்று தன்னுடைய மற்ற கலைஞர்களிடம் கூறிவிட்டு வெளியே வந்தான் என்னடா எப்போதும் உள்ளே இருக்கும்போது கூப்பிடாதேன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அவன் கூறியதை கண்டுகொள்ளாமல் பைரவி போன் பண்ணாங்க என்றான் பைரவி என்றதும் உதயின் முகம் மாறியது சொல்லு என்ன விஷயம் அவங்க ஆபீஸுக்கு யாரோ ஒருத்தன் வந்து டேட் புக் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கானாம் என்ன செய்யறதுன்னு கேக்குறாங்க போன் பண்ணி எனக்கு கொடு என்று சொல்லி பேசினான் பைரவி அவர்கிட்ட சசியோட நம்பரை கொடுத்து இவங்க கிட்ட பேசிக்கோங்கன்னு சொல்லிடு நான் இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு விசிட்டிங் கார்டு அடிச்சு தரேன் அதுல சசி நம்பர் இருக்கும் எல்லா விஷயமும் அவன் பேசட்டும் இப்போதைக்கு நீங்க பேச வேண்டாம் கொஞ்சம் அனுபவம் எல்லாம் வந்த பிறகு வேற வழி பார்க்கலாம் சரிங்க சார் என்று அவள் கூறியதும் போனை சசி கையில் கொடுத்து விட்டு டே அவளோட டேட்ஸ் சம்பள விவரம் எல்லாம் நீ பேசிடு என்றான் அது சரியா வருமா நான் இங்கே இருக்கேன் அவங்க அங்க இருக்காங்க அதெல்லாம் சரியா வரும் நீ இப்போ அவ பெயர் போட்டு அதுக்கு கீழே பிஏன்னு உன்னோட பெயர் போட்டு விசிட்டிங் கார்டு ரெடி பண்ணு 
தன்னை மீட் பண்ண வர்றவங்க கிட்ட அவ இந்த காடு கொடுக்கட்டும் அவங்கள இங்க வரவழைச்சு பேசு அவளுக்கு என்று தனியாக ஒரு டைரி மெயின்டைன் பண்ணு அவ எங்க போகணும் என்றாலும் நாம கார் அனுப்பி போக வச்சுக்கலாம் என்றதும் பேசுவது உதைதானா என்று வாயை பிளந்து கொண்டு பார்த்து நின்றான் பதில் ஏதும் சொல்லாமல் அதிர்ச்சியில் சிலையாய் நின்ற சசியிடம் என்னடா நான் சொல்றது காதல் விழுதா அதெல்லாம் அச்சரம் பிசாமல் விடுது நான் பேசுறது நீதானான்னு பார்த்தேன் நானே தான் இப்பதான் நீ வந்து என்ன கூட்டிட்டு வந்த அப்புறம் என்ன சந்தேகம் அதுக்கு இல்ல எத்தனையோ பொண்ணுங்க உன்னை மாறி மாறி சுத்திட்டு வந்தப்ப கூட திரும்பி பார்க்காத நீ இந்த பைரவிக்கு மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் தனது நண்பனை வாரினான் தெரியலடா அந்த பொண்ணுக்கு யாரும் இல்லை என்கின்ற ஒரு பரிதாபமா என்னன்னு எனக்கு புரியல ஆனா இந்த பீல்டுல கஷ்டப்படக்கூடாது அது மட்டும் எனக்கு புரியுது அவகிட்ட ஈவினிங் அவளை பார்க்க வரோம்னு சொல்லி வை சொன்ன மாதிரியே மாலை அலுவலக வாசலில் உதயின் கார் அவர்களுக்காக காத்து நின்றது ஏய் உன் ஆளு வந்திருக்காருடி வேண்டுமென்றே கூறி காவியா பைரவியிடம் ஆடி வாங்கிக் கொண்டாள் தோழிகள் இருவரும் சண்டையிட்டுக் கொண்டே வருவதை காரில் இருந்து பார்த்த உதய் காருக்கருகில் பைரவி வந்ததும் கொஞ்சம் பேசணும் உள்ளே ஏறுங்க என்றான் அவர்களை கேட்காமலே கார் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் நோக்கி சென்றது என்ன விஷயம் என்று எப்படி கேட்பது பைரவி மனதுக்குள்ளே எண்ணியதை காவியாவே நேரிலேயே கேட்டாள் என்ன உன் ஃப்ரெண்டு கேட்க மாட்டாங்களா உதயின் பதில் யாரோ ஒருத்தர் கேட்கிறோம் கேள்வி இதுதானே எல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்டு விஷயம் பேசத்தான் அதுக்கு நான் எதுக்கு அவளை மட்டும் கூட்டிட்டு போக வேண்டியதுதானே சொல்லும் போதே நறுக்கென்று தொடையில் கில்லு வாங்கினாள் ஆ என்று காவியா அலரவும் என்னாச்சு என்று உதை கேட்டான் பைரவியிடம் பேசும் பழக்க தோசத்தில் உங்க ஆளு என்னை கிள்ளி வச்சுட்டா சார் கவனிக்காமல் பதில் சொல்லி அதற்கும் பைரவியிடம் இருந்து திருப்பி ஒரு அடி வாங்கினாள் அந்த வார்த்தையை கவனித்த உதை சசி இருவரும் லேசாக அதிர்ந்து திரும்பி காவியாவை பார்த்தனர் ஏண்டி எதுக்கு இத்தனை அடி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஆபீஸ் முடிஞ்சு நான் நேரா ஹாஸ்டலுக்கு போயிருப்பேன் அதை விட்டுட்டு உன் கூட துணைக்கு வந்ததுக்கு இத்தனை அடி அடிப்பியா ஏண்டி உனக்கு வாயடைக்கு பேசவே தெரியாதா பைரவி கேட்டதும் தான் தான் வாய் விட்டதே அவளுக்கு புரிந்தது சரிடி ஒரு ஃபுளோல வந்துருச்சு இப்ப என்ன அதையே நான் மாத்தி சொல்லிடுறேன் சார் அவ உங்க ஆள் இல்லையாம் அவசரமாக சொல்ல உதை வாய் விட்டு சிரித்தான் பைரவிக்கு அவமானமாக இருந்தது கோபத்துடன் முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் வீடு பைரவி உன் ஃப்ரெண்ட் என்ன வேணும் நான் சொன்னா ஒரு ஃபுளோல தானே சொன்னா நான் அதை மைண்ட் பண்ணல சிரிக்காமல் சொன்னான் உதை காவியாவின் குட்டி கலாட்டாக்களை ரசித்த வண்ணம் காரை ஓட்டிக் கொண்டு வந்தான் சசி ஹோட்டலை பார்த்ததும் தோழிகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் முகத்தை பார்த்து கொள்ள பரவாயில்ல இறங்குங்க அடுத்த சண்டையை ஹோட்டல் உள்ளே போய் போட்டுக்கலாம் சீரியஸான குரலில் உதை சொல்ல வேறு வழி இல்லாமல் மற்ற மூவரும் இறங்கி அவனுடன் உள்ளே சென்றனர் காவியா மேல் உள்ள கோபத்தில் பைரவி அவளுக்கு எதிரில் உள்ள சேரில் உட்கார்ந்தாள் வேறு வழி இல்லாமல் பைரவியின் அருகில் உதையும் காவியாவின் அருகில் சசியும் உட்கார்ந்தனர் இதோ பாரு நான் உன் ஃப்ரெண்டு பைரவி இல்ல சம்பந்தம் இல்லாமல் சசி காவியாவிடம் கூறினான் ஹலோ எனக்கு அது தெரியாதா இல்ல உன் ஃப்ரெண்டு நினைச்சு என்னை எதுவும் செஞ்சிடாத எதுக்கும் முன்னெச்சரிக்கையா இருக்கட்டுமே என்று சொன்னேன் என்று சிரிக்காமல் சசி சொல்ல கொலை வெறியுடன் அவனை பார்த்து முறைத்தாள் காவியா அவள் கண்களை பார்த்த சசி அப்பா எம்மாம்பெரிய கண்ணுடா இது விட்டா ஆள கண்ணாலேயே எரிச்சிடுவா போல இருக்கு எதுக்கும் பாத்துடா சசி தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான் உனக்கு என்ன வேணும் பைரவியை பார்த்து உதை கேட்க காஃபி மட்டும் போதும் முதன் முதல்ல என் கூட வந்திருக்கீங்க இது என்னோட ட்ரீட் பிடிச்சது ஆர்டர் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியும் பைரவி என்ன சொல்வது என்று தயங்கினாள் சார் மெனு கார்டை இந்த சைடு தள்ளுங்க காவியா மெனு கார்டை வாங்கி கொண்டு அதை புரட்டி பார்த்தாள் எதை எதை யார்கிட்ட கேட்கணும் என்று உனக்கு தெரியாதா நண்பனை வாரினான் சசி மௌனமாக அவனை முறைத்த காவியா அங்கு வந்த சர்வரிடம் தனக்கும் பைரவிக்கும் சேர்த்து ஆர்டர் செய்தாள் சார் உங்களுக்கு என்று உதயிடம் கேட்டதும் அவன் தனக்கு வேண்டியதை கூறினான் சசியை காட்டி சாருக்கு என்று கேட்பதற்கு முன்னரே சாருக்கு கடுமையான வயிற்று உங்க ஹோட்டல்ல நல்ல வெந்நீர் இருக்கா இருக்கு மேடம் அதை கொடுங்க இவருக்கு இருக்கிற கடுப்பு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ராகத்தோடு அவள் சொல்ல கேட்டுக்கொண்டிருந்த சர்வர் முதற் கொண்டு சிரித்து விட்டனர் ஹேய் நான் கேட்டேனா உன்னை எனக்கு ஆர்டர் பண்ண சொல்லி இல்ல கொஞ்சம் முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் சாப்பாடே பிடிக்காத மாதிரி பில்ட் அப் கொடுத்தாங்களே அதனாலதான் அப்படி சொன்னேன் இவர்களின் வாக்குவாதத்தில் நிஜமாகவே அந்த சர்வர் வெந்நீர் கொண்டு வந்து வைக்க டே முதல்ல உனக்கு என்ன வேணும்னு ஆர்டர் பண்ணு அவனது கவனத்தை திருப்பினான் உதய் பைரவி கொஞ்ச நாளைக்கு சசியே உன்னுடைய கால் ஷீட்ஸ் பார்க்கட்டும் உனக்கு கொஞ்சம் இந்த பீல்டு பழகின பிறகு வேறு யோசிக்கலாம் இப்போ யாரை வைத்தாலும் அவங்க நம்பகமானவர்களாக இருக்கணும் அது சரி வராது என்ன சொல்ற இல்ல நானே பாத்துக்கிறேன்னு நீ சொன்னாலும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சசி அண்ணாவால இது முடியுமா அதெல்லாம் ஈஸி தான் விசிட்டிங் கார்டுல உன்னோட நேம் மட்டும் போதும் 
போன் நம்பர் கொடுக்காதே கீழே காண்டாக்ட் போட்டு சசி நம்பர் கொடுத்துடு பேசுறவங்க அவன் கிட்ட பேசிக்கட்டும் ரெக்கார்டிங் போறத அவன் நினைவுபடுத்துவான் நான் கார் அனுப்பி வைக்கிறேன் அவளுடைய நன்மையை யோசித்து அவன் பேசுகையில் அவளால் மறுக்க முடியவில்லை என்னடா நீ பாத்துப்ப இல்ல பாத்துக்கலாம் அது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல சசி சம்மதம் சொல்லிவிட்டான் நான் ஒரு யோசனை சொல்லவா என்ன என்பது போல் உதயை பார்த்தாள் நல்ல சாஸ்திரிய சங்கீதம் தெரிந்த குரு ஏற்பாடு பண்றேன் கொஞ்சம் சாஸ்திரிய சங்கீதம் கத்துக்கோ இன்னும் உன்னோட பாடல் மெருகேறி வரும் என்ன சொல்ற ஆபீஸ் போகணும் சாயங்காலம் வர லேட் ஆயிடும் சனி ஞாயிறு மட்டும் கத்துக்கலாமா நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு சொல்றேன் என்றவன் அவர்கள் சாப்பிட்டதும் இல்லத்தில் விட்டுவிட்டு சென்றான் திரும்பும் போது சசியிடம் டே யார்கிட்டயாவது விசாரிச்சு ஒரு நல்ல குரு ஏற்பாடு பண்ணு அந்த பொறுப்பையும் சசியிடம் ஒப்படைத்தான் கல்யாண வேலை எப்படிடா போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் அப்பா பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கல்யாண சமயத்தில் மட்டும் ஒரு ஒரு வாரம் எனக்கு லீவு வேணும் ஓகே அந்த சமயத்தில் மட்டும் நான் யாரையாவது வைத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பனை அவன் வீட்டில் இறக்கிவிட்டு தானே காரை ஓட்டிக்கொண்டு வீடு நோக்கி சென்றான் காரில் செல்லும் போதே தன்னுடைய இசையில் பைரவி பாடிய பாடலை கேட்டுக்கொண்டே சென்றான் பைரவிக்கு தான் உதவுவதை சசி சுட்டிக்காட்டிய போது அவனிடத்தில் சமாளித்து விட்டாலும் மனதில் ஒரு குழப்பமே விரவி இருந்தது அவனுக்கு இப்பொழுது பைரவி கிருஷ்ணா இருவரும் ஒருவரே என்று தெரியும் அவன் நினைத்திருந்தால் இன்று கூட அதை வெளிப்படுத்தி இருக்க முடியும் எதனால் தான் அதை செய்யவில்லை என்பது அவனுக்கு புரியவில்லை பைரவியாக அவனிடத்தில் அளவோடு பேசிய கிருஷ்ணா போனில் கிருஷ்ணாவாக பேசும்போது தன்னுடைய இயல்பான குணத்தில் இருப்பதாக அவனுக்கு பட்டது அவளுடைய உண்மையான குணத்தை தெரிந்து கொள்ளவே இந்த நாடகத்தை அவனும் நீடிக்க விரும்பினான் அன்று சற்று சீக்கிரமே வீடு திரும்பியதால் கிருஷ்ணாவிடமிருந்து போன் வருமா என்று சற்று நேரம் பொறுத்து பார்த்தான் வரவில்லை என்றதும் அந்த எண்ணுக்கு மெசேஜ் செய்தான் ஹாஸ்டலில் காவியாவை காட்சி எடுத்துக் கொண்டிருந்த பைரவி இந்த மெசேஜை பார்த்ததும் ஐயோ அவங்கிட்ட இருந்து போன் மெசேஜ் இப்ப கிருஷ்ணாவா பேசணும் தில்லு முள்ளு சவுகார் ஜானகி மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி நான் ஒரு வழி ஆயிடுவன் போல இருக்கு அப்பாடி நான் தப்பிச்ச நீ மாட்டினியா ஒரு விரல் காட்டி எச்சரித்தவள் சிரித்துக் கொண்டே போர்வையை இழுத்து மூடிக்கொண்டாள் காவியா அவனது மெசேஜ் பார்த்து ஐந்து நிமிடம் கழித்து போன் செய்தாள் ஏன் இவ்வளவு நேரம் ஹலோ நான் என்ன வச்ச ஆளா நீங்க கூப்பிட்டதும் போன் பண்றதுக்கு எடுத்த எடுப்பிலேயே எகிரினால் என்னாச்சு இன்னைக்கு உனக்கு மூடு சரி இல்லையா கோபப்படாமல் அவன் கேட்டதும் அவளுடைய ஸ்ருதி இறங்கிற்று ஆமாம் என்ன விஷயம் எல்லாம் என் ஃப்ரெண்டால வந்த வேண யாரு உன்னோட ஃப்ரெண்டு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது சரி விடு இப்போதைக்கு நான் மட்டும் உன் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறேன் எனக்கு இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஏன் வேற ஃப்ரெண்டே கிடைக்கலையா எனக்கும் இப்போதைக்கு முக்கியமான ஃப்ரெண்டு நீதான் அதான் உன்கிட்ட சொல்றேன் ஹம் நீ தானே சொன்ன உங்களுக்கு யாரை பிடித்தாலும் லவ் பண்ணலான்னு எனக்கு ஒரு தீ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால அவளை லவ் பண்ணலாமான்னு உன்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கத்தான் போன் பண்ணினேன் அவன் கூறியதும் சரியான லூசா இருப்பான் போல இருக்கு மனசுக்குள் தோன்றியதை வாய் விட்டு சொல்ல முடியாமல் தவித்தாள் யாருன்னு கேட்கலையே அதான் சொல்றதுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு சொல்லுவீங்க தானே என்னோட இசையில் ஒரு புது குரல் என்று சொன்னேன் இல்லையா ஆமா அவளுக்கு என்ன அவளைத்தான் நான் லவ் பண்றேன் என்றதும் இந்த பக்கம் உண்மையாகவே பைரவி அதிர்ந்தாள் அடடா இது என்ன ரோதனையா இருக்கு ஒருவேளை தன்னைத்தான் சொல்கிறானா அல்லது வேறு யாரையுமா குழப்பம் அடைந்தாள் அவ பேரு உதைக்கு அவள் அதிர்ந்தது புரிந்தது பேரு எது உனக்கு அது இப்போதைக்கு சஸ்பென்ஸ் புது குரல் அப்படியே வச்சுக்கோ அவதான் உன்னை நேர்ல பார்க்கும் போது சொல்றேன் உனக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கா சேச்ச எனக்கே அதிர்ச்சியா இருக்க போகுது நான் தான் உங்களை யார வேணா லவ் பண்ணலான்னு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறேனே என்றதும் தனக்குத்தானே நேரண்டி நீ அனுமதி கொடுத்து நான் லவ் பண்ண வேண்டி இருக்கு என்று புலம்பினான் அதான் உன்கிட்ட முதல்லயே சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நீ தானே என்னை மட்டும் லவ் பண்ணணும்னு கண்டிஷன் போட்ட டே அதைத்தான் வாபஸ் வாங்கிட்டேன்னு எத்தனை தடவை சொல்றது என்னது டேயா ஆமா என் ஃப்ரெண்ட நான் டீனு தான் கூப்பிடுவேன் அவ பெண் பால் நீங்க ஆண் பால் டா இப்போதும் அதிர்வது அவன் முறையாயிற்று ஆமா அவளுக்கு இது தெரியுமா இல்லை இன்னும் தெரியாது அவ ரொம்ப சாப்டு அவ கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்ணுனா ஒத்துக்குவாளான்னு தெரியல அதுதான் மௌனமா இருக்கேன் அவ அழகா இருப்பாளா என்ன கேட்ட அழகா இருப்பாளானா ஏஞ்சல் மாதிரி இருப்பா அடடா அப்படி ஒரு பியூட்டியை நான் பார்த்ததே இல்லை இதெல்லாம் விட முக்கியமா அவளோட குரல் அதுக்கு நான் என்ன சாசனம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அப்போ சீக்கிரம் அவ கிட்ட சொல்லு இல்லைனா எவனாவது அவளை கொத்திட்டு போயிட போறான் அதுக்கெல்லாம் இந்த உதை விட மாட்டான் அதனாலத்தானே அவளோட கால் ஷீட் முதற்கொண்டு என் மேற்பார்வையில் கொண்டு வந்துட்டேன் அட பாவி ஓ இதுல இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கா வாய் விட்டு அவள் சொல்லவும் இப்ப நீ எதுக்கு அடப்பாவின்னு சொன்ன அவளுக்கு பதிலா மைண்ட் வாய்ஸ் ஓ அப்படியா சரி சரி இன்னும் கேளு என்னோட இருபத்தி எட
அதைவிட முக்கியமா அவளை நான் பார்த்ததுமே நான் நானா இல்லை எது என்னை கவர்ந்ததுன்னு எனக்கே தெரியல ஆனா ஏதோ அவளை பார்த்ததும் அவ காலங்காலமா எனக்காகவே பிறந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு என்னால அந்த உணர்வை உணர முடிந்தது அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய இதயம் தாளம் தப்பி துடிக்கிறதே அத அவகிட்ட சொல்லணும் அப்பா இப்பவாவது இந்த மரமண்டைக்கு புரிஞ்சுதே அவளுடைய அசாத்திய தைரியத்தில் அவன் ஆடி போனான் என்னனே ரொம்ப ஓவரத்தான் பேசுற நட்புடா நட்பு நட்போட இலக்கணம் தெரியுமா உனக்கு முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து அகநக நட்பது நட்பு வள்ளுவரே சொல்லி இருக்கார் நான் உன்னோட உண்மையான ஃப்ரெண்டு எனக்கு இப்படித்தான் பேச தெரியும் அப்ப நானும் இனி பேச்சுக்கு பேச்சு டீ போடுவேன் எனக்கு காஃபி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எகத்தாலும் இல்லை கிண்டல் இப்படி பேசினாலாவது நீங்க என்ன விடுவீங்களான்னு பார்த்தேன் நான் உன்ன விடுறதாவே இல்லை நீ தானே ஆரம்பிச்ச நீ ஏ முடி சரிடா இப்ப விஷயத்துக்கு வா இதுதான் இப்போதைய விஷயம் அவ கிட்ட அடுத்த ஸ்டெப் போகும்போது உன்கிட்ட சொல்றேன் ஆமா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்கிட்ட அவளை பத்தி சொன்னேன் அவ கிட்ட என்னை பத்தி சொல்லுவியா கண்டிப்பா சொல்லுவேன் ஒருவேளை எப்பவாவது இந்த வாயாடிய மீட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்ததுன்னா அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்ல என்னென்ன சொல்லுவீங்க முகமறியா நட்பு அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துவேன் காதலியாக கேட்டுட்டு இருப்பா பொண்டாட்டியா கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டா அத அவ பொண்டாட்டி ஆகும் போது பாத்துப்போம் ஐயோ விட்டு தொலைய மாட்டேங்கிறானே பைரவி உனக்கு தேவையாடி என்னாச்சு மைண்ட் வாய்ஸா டே உனக்கு எப்படி தெரியும் இத்தனை நாள் பழக்கத்தில் இது கூட கண்டுபிடிக்க முடியாதா இத கண்டுபிடிக்கத்தான் நீ லாயக்கு ஏன் வேற எதுக்கு லாயக்கு இல்லை என்ன கண்டுபிடிக்கவே மாட்டேங்கிற அதான் நீ தானே சொல்லி இருக்க நேர்மையான முறையில் கண்டுபிடிக்கணும்னு அதான் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அசராமல் புழுகினான் சரி என் விஷயம் இருக்கட்டும் நீ புதுசா ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் கிட்ட பாட போறேன்னு சொன்ன சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சா அதெல்லாம் ஆச்சு ஆமா அது எதுக்கு உனக்கு சும்மா தெரிஞ்சுக்கத்தான் தெரிஞ்சுட்டு அத வச்சு ஈஸியா என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களோ என்று ராகமாய் அவள் இழுக்கவும் ஏய் அந்த அளவு ஒர்த்தா நீ நான் அப்படியெல்லாம் குறுக்கு வழியில் முயற்சி பண்ண மாட்டேன் நேர்மைனா நேர்மை சொன்ன வார்த்தை எனக்கு முக்கியம் அவனின் பில்டப் கேட்டு அவள் நொந்து போய் விட்டாள் சரி அந்த பாட்டு எனக்கு பாடி காட்டேன் அதெல்லாம் முடியாது போ பிளீஸ் எனக்கு இப்ப பாட்டு கேட்கணும் போல இருக்கு ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடி காட்டு இந்த மாதிரி நீ பாடி அது ஒருவேளை எனக்கு உன் குரல் பிடிச்சிருச்சுன்னா உனக்கு நான் மியூசிக் சான்ஸ் தரலாம் இல்ல சரி பாடி தொலைக்கிறேன் ஏற்கனவே தொலைஞ்சுதான் நிக்கிறேன் உன்னை தேடிட்டு தான் இருக்கேன் பாடு எனக்கு புது பாட்டெல்லாம் தெரியாது பழைய பாட்டு தான் தெரியும் உங்க அம்மா காலத்து பாட்டா இல்ல எங்க பாட்டி காலத்து பாட்டு அவள் பல்லை கடித்தாள் பரவாயில்ல இப்ப பாட போறியா இல்லையா பாடலைனா என்ன செய்வ நான் தான் என்ன செய்வேன்னு அன்னைக்கே சொல்லிட்டேனே என்றதும் சரி ஆரம்பிக்காத பாடுறேன் என்று கூறிவிட்டு மௌனமாக இருந்தாள் ஏய் பாடுறேன்னு அமைதியா இருக்க கூகுள்ல பாட்டு சர்ச் பண்றேன் அப்படியா என்று அவன் கேட்டு முடிப்பதற்குள் பாட ஆரம்பித்தாள் நீல வண்ண கண்ணனே உனது எண்ணமெல்லாம் நான் அறிவேன் கண்ணா என் கையை தொடாதே மோகன கண்ணா என் கையை தொடாதே தன்னன் தனியான என்னை துன்புறுத்தல் ஆகுமோ நான் உனக்கு சொந்தமோ ராதை என்ற எண்ணமோ கண்ணை கண்ணை காட்டி என்னை வம்பு செய்யலாகுமோ இன்னும் இங்கு நின்று வம்பு செய்தால் ஏலனம் செய்வேன் கண்ணா என் கையை தொடாதே மல்லி என் கரத்தை விட்டு வந்த வழி செல்லுவாய் நல்லதென்ன உன் செயலை நாடறிய சொல்லுவேன் கல்லனே உன்னை எல்லோரும் பொல்லா பிள்ளை என்று சொல்லி கண்டபடி பேசுவார் இளம் கண்ணி எந்த உள்ளம் தன்னை துன்புற செய்யாதே கண்ணா என் கையை தொடாதே அவள் குரலில் மயங்கி பாட்டை கேட்டுக் கொண்டிருந்த உதை முடித்ததும் கலகலவென்று சிரித்தான் நீயும் நல்லா தான் பாடுற ஆனா என்ன இருந்தாலும் அவ பாடுற மாதிரி வராது உன்னோட பாட்டை கேட்டு அந்த கண்ணன் மயங்கினாலும் மயங்குவான் இந்த கண்ணன் மயங்க மாட்டான் என்று கூறி போனை வைத்தான் அத்தியாயம் பதினான்கு அதிகாலையிலேயே வந்து நின்ற சிந்துவை பார்த்து அமுதா என்னம்மா இன்னைக்கு காலையிலே வந்துட்ட ஆமா அத்த அத்தான பாக்கணும் அவங்க வெளியில கிளம்பிட்டா பாக்க முடியாது இல்ல அதான் சரி உள்ளவா நான் கிச்சன்ல வேலையா இருக்கேன் என்ன செய்யறீங்க டிஃபன் தான் உன் அத்தானுக்கு பூரினா ரொம்ப பிடிக்கும் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு மசாலா பண்ணியாச்சு பூரி மட்டும் பொறிக்கணும் ஆனால் சாப்பிட இறங்கி வரும்போது சூடா பொறிச்சு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் உளுந்த வடை மாவு பிரிட்ஜில் இருக்கு அதை எடுத்து ரெண்டு வடையும் சுட்டா சாப்பிட்டுட்டு போவான் அமுதா பேசிக்கொண்டே சமையலறையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது மாடியிலிருந்து உதை இறங்கி வந்தான் அம்மா நேரம் ஆயிடுச்சு டிஃபன் என்ன உனக்கு பிடிச்ச பூரி தான் உட்காரு என்று கூறிக்கொண்டே கிச்சனில் இருந்து பூரியும் வடையும் கிழங்கு எல்லாவற்றையும் எடுத்து வந்தார் 
கிச்சன் திண்டில் உட்கார்ந்திருந்த சிந்துவும் இறங்கி அத்த என்கிட்ட ஒரு பாத்திரத்தை கொடுங்க அவள் கையில் இருந்து வாங்கி கொண்டு வந்து மேஜையில் வைத்தாள் நீ உட்காருமா சாப்பிட இல்லத்த நான் சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்தேன் நான் வேணா அத்தனுக்கு பரிமாறட்டுமா அத்தையிடம் கேட்டாள் சரிமா இப்பதானே வந்தான் அதுக்குள்ள ஆள காணும் ஹால்ல போய் நின்னு போன் பேசிட்டு இருக்காங்க சரி நீ கிளம்பிரு நான் இப்ப வந்துடுறேன் பேசிக்கொண்டே வந்தவன் டைனிங் டேபிளில் உட்கார்ந்து அம்மா சீக்கிரம் அவசரப்படுத்த சிந்து அவனுக்கு பூரியை வைத்தாள் பரிமாறும் கை அம்மாவுடையது இல்லை என்றதும் நிமிர்ந்து பார்த்தவன் சிந்துவை பார்த்ததும் நீ எப்ப வந்த என்றான் நான் அப்பவே வந்துட்டேன் இங்கதான் இருக்கேன் நீங்க போன் பேசிட்டு என்னை கவனிக்கல போன்ல ஒரு முக்கியமான ஆளு அதான் கவனிக்க முடியல அவளுக்கு பதிலளித்து விட்டு அவசர அவசரமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தான் என்னடா இன்னொரு பூரி போட்டுக்கோ வட வைக்கவா ஏமா ஒரே எண்ணெயா போட்டா என்ன ஆகுறது போதும் எனக்கு அதெல்லாம் செமிக்கிற வயசு தாண்டா சாப்பிடு இப்போ சாப்பிட்டாதான் சாப்பிட்டபடி இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது இருக்கு இது இருக்குன்னு எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் அப்படிம்பீங்க அப்புறம் வேலை பார்க்க தெம்பு வேண்டாம் அம்மா பிளீஸ் இரண்டு பூரிய போட்டுடுங்க எனக்கு இந்த லெக்சர் கேட்க பொறுமை இல்ல அத்தான் நீங்க இப்ப பண்ணிட்டு இருக்க படம் முடிஞ்சிருச்சு இல்ல அடுத்து எப்ப புது படம் இல்லை இந்த படத்தில் இன்னும் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இருக்கு பாத்தீங்களா எனக்கு அடுத்த படம்னு சொல்லிட்டு பைரவியை மட்டும் இந்த படத்துல பாட வச்சுட்டீங்க என்று அவனிடம் நேரடியாகவே கேட்க எதிர்பாராத விதமாக அந்த டைரக்டரும் பைரவி வாய்ஸ்ல ஒரு பாட்டு வேணும்னு கேட்டதுனால அவளை கூப்பிட்டு பாட வைக்க வேண்டியதா போச்சு இல்லைனா ரெண்டு பேருக்குமே அடுத்த படத்தில் தான் வாய்ப்பு தரணும்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் தே அவளும் எத்தனை நாளா தான் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா இன்னும் ஒரு வாரம் தாமா அடுத்த படம் பூஜை நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்கு கண்டிப்பா அதுல உனக்கு வாய்ப்பு உண்டு அவளிடம் வாக்குறுதி அளித்து விட்டு அவசரமாக கிளம்பி சென்றான் சொன்னது போலவே அடுத்த பட பூஜை முடிந்ததும் சிந்துவை அழைத்து நாளைக்கு உனக்கு பாடல் பதிவிற்கு வந்துடு என்று கூறினான் நிச்சமாவா தேங்க்ஸ் அத்தான் என்று கூறிவிட்டு கீழே ஓடி வந்து கிச்சனில் இருந்த அம்மாவின் கழுத்தை கட்டி தொங்கினாள் ஏ கழுத விடு எதுக்கு இப்போ இத்தனை குதியாட்டம் அம்மா நாளைக்கு சாங் ரெக்கார்டிங் புது படம் மியூசிக் டைரக்டர் யார் தெரியுமா வேண்டுமென்றே உங்க அப்பாவா என்று கேட்டாள் போங்கம்மா அத்தானோட படம் அதனாலதான் எனக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு ஓகே வாழ்த்துக்கள் நல்லா பாடு லலிதா மகளின் கண்ணத்தை பிடித்து கொஞ்சினாள் அம்மா நாளைக்கு நான் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டும் உனக்கு சுடிதா நல்லா தானே இருக்கும் கிராண்டா போட்டுட்டு போ லலிதா சொன்னதும் மகிழ்ச்சியில் ஒரு பாடலை முணுமுணுத்து கொண்டே தனது அறைக்கு சென்று விட்டாள் மறுநாள் காலையில் லலிதா எழுப்பாமலேயே தானே எழுந்த சிந்து மடமடவென்று குளித்து கிளம்பி கீழே இறங்கி வந்தாள் பூஜை அறையில் நின்று கொண்டிருந்த லலிதா என்ன இன்னைக்கு அதிசயமா நீயே சீக்கிரம் ரெடி ஆயிட்ட ஆமாமா அத்தான் கரெக்டா பத்து மணிக்கு அங்க இருக்கிறோன்னு சொல்லி இருக்காங்க நான் இங்க இருந்து ஒன்பது மணிக்காவது கிளம்பினாதான் சரியா இருக்கும் அதான் கிளம்பிட்டேன் மணி எட்டு தானே ஆகுது அதனால கேட்டேன் போங்கம்மா நேத்துல இருந்து எனக்கு தூக்கமே வரல எப்படா அத்தா மியூசிக்ல பாட போறேன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது சரி இசையில் பாட போறது மட்டும் சந்தோஷமா அல்லது கேலியாய் இழுத்த லலிதாவிடம் அது மட்டும் இல்லமா என்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் அத்தான் கூடவே இருக்கணும் அதான் என்னோட ஆசை ஆனா அதுக்கு அப்பா ஒத்துக்கணும் அத்தான் ஒத்துக்கணும் அதை நினைச்சாதான் கவலையா இருக்கு அதெல்லாம் உங்க அப்பா ஒத்துக்குவாங்க கவலைப்படாத ஓகே நான் சாப்பிட்டு கிளம்புறேன் அம்மா கொடுத்த தோசையை இரண்டே நிமிடத்தில் முடுங்கி விட்டு கிளம்பினாள் இவள் உதயின் அலுவலகம் சென்ற போது அங்கு உதய் வந்திருக்கவில்லை அலுவலக பையன் ஒருவன் அக்கா உட்காருங்க சாரி இப்ப வந்துடுவாங்க அவனது அரைக்கதவை திறந்து உட்கார வைத்து விட்டு சென்றான் பொழுதும் போகாமல் அவன் வரவில்லை என்ற தவிப்பும் சேர்ந்து கொள்ள வெளிவாசலில் வந்து நின்று கொண்டிருந்தாள் பத்து நிமிடங்களில் உதயனின் கார் வர அதிலிருந்து இறங்கி வந்தவர்களை பார்த்தவுடன் சிந்துவுக்கு உள்ளுக்குள் எரிமலை வெடித்தது முன்கதவை திறந்து உதய் இறங்க காரை ஓட்டி வந்த சசி மறுபுறம் இறங்கினான் அத்தான் என்று அழைத்து அவன் பக்கம் செல்லலாம் என்று ஓர் அடி எடுத்து வைத்த சிந்து அப்படியே நின்றாள் ஆனால் சிந்துவை பார்த்த உதய் என்ன சிந்து சரியான நேரத்துக்கு வந்துட்ட போல இருக்கு ஐம் சாரி எனக்கு பைரவியை பிக்கப் பண்ண வேண்டியிருந்தது என்றவன் திரும்பி பைரவியை பார்த்து பைரவி இங்க வாங்க என்று அழைத்தான் மனதில் தோன்றிய பொறாமை தீயை அணைக்க வழியில்லாமல் முகம் இருட்டடிக்க உதயின் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அங்கு நின்றாள் சிந்து தன்னை பார்த்ததும் சிந்துவின் முகத்தில் தோன்றிய பாவங்களை அவதானித்துக் கொண்டே காரில் இருந்து இறங்கிய பைரவி உதய் தன்னை அழைத்ததும் எதுவுமே தெரியாதது போல் அவன் அருகில் சென்று நின்றாள் சிந்து இவங்கதான் மிஸ் பைரவி உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சூப்பர் சிங்கரில் கலந்துகிட்டு இருக்கீங்க இருந்தாலும் அது வேற இன்னைக்கு நீங்க ரெண்டு பேருமே இந்த படத்துல பாட போறீங்க அதனால அறிமுகப்படுத்துறேன் ஹாய் சிந்து எப்படி இருக்கே வாழ்த்துக்கள் உங்க அப்பாவோட இசையில உனக்கு ஒரு பாட்டு வந்துருச்சு இல்லையா பைரவி சகஜமாக பேசினாள் சிந்துவுக்கு
தேங்க்யூ மெல்லிய குரலில் கூறி சிரிப்பு என்ற பெயரில் லேசாக உதட்டை பிரித்து காட்டினாள் நீ அப்படியேதான் இருக்கே சிந்து காலேஜில் இருந்த மாதிரியே பைரவி சொல்ல அப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் படிச்சது ஒரே காலேஜா உதை ஆச்சரியமாக வினவினான் சிந்துவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டே ஒரே காலேஜ் மட்டுமில்லை ஒரே கிளாஸும் கூட மேலும் நாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படித்தானே சிந்து நமட்டு சிரிப்புடன் பைரவி வினவினாள் ஆம் என்றும் கூற முடியாமல் அவள் மேல் உள்ள கோபத்தையும் வெறுப்பையும் காட்டவும் முடியாமல் சிந்து மௌனமாக நிற்க பைரவியை தொடர்ந்து அங்க மட்டும் இல்ல சார் இனி இங்கேயும் நாங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல பிரண்ட்ஸா இருப்போம் உறுதி கூறி கை குலுக்குவதற்காக தனது வழக்கையை நீட்டினாள் லேசாக பட்டும் படாமலும் கையை குலுக்கிவிட்டு உதயின் பின்னால் சென்றாள் சிந்து அவனை பின்பற்றி பைரவியும் நடக்க பின்னால் வந்த சசி பைரவியிடம் என்னம்மா இன்னைக்கு உன் ஃப்ரெண்டு வரல மெல்ல கேட்டான் ஏன்னா அவ வந்தா எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போடுறீங்க வரலைனா ஏன் வரலைன்னு கேக்குறீங்க என்ன விஷயம் தெரியாம கேட்டுட்ட விட்டுடு சிரித்து கொண்டே சொல்லிவிட்டு விரைவாக அலுவலக அறைக்குள் சென்றான் சசி ஹாலில் இருந்த சோஃபாவில் பைரவி ஓரிடத்தில் அமர்ந்து செல்லில் பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய பாட்டை காதில் இயர்போன் வைத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் உதய் ரெக்கார்டிங் அறைக்குள் சென்று விட்டான் தான் மட்டும்தான் அத்தானின் இசையில் பாடப் போகிறோம் என்று மனதில் மகிழ்ச்சியோடு வந்தவளுக்கு பைரவியை பார்த்ததும் அலையாய் பொங்கிய சந்தோஷம் அத்தனையும் அடிந்து போயிற்று இசையிலேயே அவளை ஜெயிக்க முடியாமல் மனதுக்குள் புகைந்து கொண்டிருந்த சிந்துவுக்கு இப்போது வாழ்க்கையிலும் அவள் போட்ட சபதத்தில் ஜெயித்து விடுவாளோ என்ற பயம் பிடித்து ஆட்டிற்று எவ்வித சலனமும் இல்லாமல் நிச்சிந்தையாக தன்னுடைய காதுகளில் ஹெட்போனை மாட்டிக்கொண்டு பாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பைரவியை பார்த்து எங்கே இருந்துதான் வந்தாலோ நம்ம எங்க போனாலும் நமக்கு முன்னாடி இவை இருக்கா எப்படி இவளை ஓய்க்கிறது என்று தெரியலையே பொறுமிக்கொண்டிருந்தாள் சிந்து சற்று நேரத்தில் வெளியே வந்த உதை அவர்கள் இருவரையும் அழைத்து இந்த பாட்டுல ரெண்டு லேடிஸ் பாய்ஸ் ரெண்டு ஹீரோயின் பாடுற மாதிரி இருக்கு இந்தாங்க அவங்க அவங்களுக்கு உள்ள பாடல் வரிகள் எப்படி பாடணும்னு நான் சொல்றேன் அங்க வாங்க தன்னுடைய ரெக்கார்டிங் அறைக்குள் அழைத்து சென்றான் அங்கு அவர்கள் இருவரையும் அமர வைத்து தன்னுடைய ஹார்மோனியத்தில் பாடலின் மெட்டை போட்டு காட்டி பாடலையும் எப்படி பாடணும் என்று பாடி காட்டினான் அதன்படி இருவரும் பாடினர் கேட்டு திருத்தங்கள் செய்த பிறகு இருவரையும் ரெண்டு மூணு தடவை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதுக்குள்ள நான் மியூசிக் நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு வரேன் அப்புறம் ரெக்கார்டிங் பண்ணிடலாம் சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் போயும் போயும் அத்தான் இசையில் முத முதல்ல இவ கூட பாடணுமா இதுக்கு நாம பாடாமலேயே இருந்திருக்கலாம் மனதுக்குள் நினைத்தாலும் சிந்துவால் அதை செயல்படுத்த முடியவில்லை இன்று தான் மறுத்தால் இனி ஒரு முறை அவனது இசையில் பாட வாய்ப்பு கிடைக்காமலேயே போய்விடும் என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல அவளுக்கு தெரிந்ததால் தன் நிலையை நொந்து கொண்டே அவளுடன் பிராக்டிஸ் செய்தாள் யாரிடமும் கோபமோ வெறுப்போ காட்டாது இருக்க வேண்டும் அன்பு ஒன்றுதான் பிரதானம் என்று ருக்மணியால் சொல்லி சொல்லியே வளர்க்கப்பட்ட ஆசிரம குழந்தைகளில் ஒருத்தியான பைரவிக்கு சிந்துவின் மீது எந்த விதமான கோபமும் இல்லை ஆனால் அதே சமயம் அவளிடத்தில் தான் போட்ட சபதமும் நினைவில் நின்றது அதை இனிமேல் பெரிதாக நினைக்க கூடாது என்று ஒதுக்கி தள்ளி அவள் சிந்துவிடம் சகஜமாக இருக்க முயற்சித்தாள் ஆதலால் அவள் இயல்பாகவே அந்த பாடலை அவளுடன் இணைந்து பாடினாள் அரை மணி நேரத்தில் வந்த உதை அவர்களை ரெக்கார்டிங் அறைக்கு அழைத்து சென்று இருவருக்கும் காதில் ஹெட்போன் மாட்டி பாட வைத்தான் பாடுபவர்கள் ஒரு சிறிய அறையில் காதுகளில் ஹெட்போனை மாட்டிக்கொண்டு தனக்கு எதிரில் உள்ள மியூசிக் மற்றும் பாடல் வரிகள் இணைந்த நோட்ஸ் பார்த்து பாடினர் அடுத்த அறையில் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கும் கலைஞர்கள் தங்களது இசையை வாசித்தனர் குண்டூசி விழுந்தால் கூட அது ரெக்கார்டிங் ஆகிவிடும் என்பதால் ஒரு அழுத்தமான அமைதி அங்கு நிலவியது பாடல் ரெக்கார்டிங் முடிந்து வெளியில் வந்ததும் பாடிய இருவரையும் அங்கிருந்த கலைஞர்கள் அனைவரும் பாராட்டினர் ரெக்கார்டிங் முடிந்ததும் சிந்து உதயிடம் கூட சொல்லாமல் கொள்ளாமல் காரை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டாள் ரெக்கார்டிங் சம்பந்தமான அனைத்து வேலைகளையும் முடித்து வெளியில் வந்த உதய் ஹாலில் பைரவி மட்டுமே இருப்பதை கண்டு சூப்பர் பைரவி நல்ல பாடியிருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் என்றவன் ஆமா சிந்து எங்கே என்று அவளிடம் கேட்டான் அவ அப்பவே கிளம்பி போயிட்டா நானும் கிளம்புறேன் ஆபீஸுக்கு போகலான்னு இருக்கேன் எதுக்கு ஆபீஸ் வேலை நிறைய முடிக்காம இருக்கு அடுத்த வாரம் ரெண்டு பாட்டு பாட வேண்டி இருக்கு அதுக்கு லீவு போடணும் ஆமா சசி சொன்னான் என்னைக்கு போகணும் திங்கட்கிழமை புதன்கிழமை ஓகே சசியை துணைக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அவன் கூடவே போயிட்டு வந்துரு எது பேசினாலும் அவனை வச்சு பேசு அவன் கூறியதும் தலையாட்டினாள் டிரைவரை அழைத்து அவளை ஆபீஸில் விட சொல்லி பணித்து விட்டு தனது வேலையை பார்க்க சென்றான் கால சக்கரம் விரைவாக சுழல ஆரம்பித்தது இப்போது பைரவிக்கும் சிந்துவுக்கும் நிறைய பாடல்கள் பாடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது அதிலும் சிந்துவை விட பைரவியின் குரலுக்கு தனி கவர்ச்சி இருந்ததால் அவளுக்கு அதிக படங்களில் பாட வாய்ப்பு கிடைத்தது சசியின் மேற்பார்வையில் அவன் ஒத்துக்கொள்ள சொன்ன படங்கள் மட்டுமே ஒத்துக்கொண்டதால் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும் அவளது குரலுக்காக தயார
உதயின் ஆலோசனையின் பேரில் தற்போதுள்ள முன்னணி பாடகர்கள் வாங்கும் அளவு பணத்தை சசி அவளுக்கு சம்பளமாக பேசி ஏற்பாடு செய்தான் பி எஸ் ஆர் தனது தங்கை வீட்டிற்கு அடிக்கடி குடும்பத்துடன் வந்து போக ஆரம்பித்தார் ஒவ்வொரு தடவையும் தங்கையையும் தங்கை மகனையும் தங்கள் வீட்டிற்கு வருந்தி வருந்தி அழைக்க உதய் தனக்கு நேரமில்லை என்று மறுத்துக் கொண்டே இருந்ததால் அங்கு செல்லாமலேயே இருந்தாள் அமுதா ஒரு நாள் மகனிடம் டே இந்த வாரம் கட்டாயம் மாமா வீட்டுக்கு போகணும் நீ ஏதாவது ப்ரோக்ராம் வச்சுட்டு மாட்டேன்னு சொல்லாத அம்மா நான் எதுக்கு நீங்க போயிட்டு வாங்களேன் டே புரியாம பேசாத மாமா ஒரு நூறு தடவை சொல்லிட்டு போயிருக்காரு முத தடவை போகும்போது நீ வா அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் என்ன உன்ன கூப்பிடவா போறேன் எத்தனை சொல்லியும் தான் மட்டும் செல்லாமல் அவனுக்காக ஒவ்வொரு தடவையும் போகாமல் அமுதா காத்து கொண்டே இருக்க தாயின் பிடிவாதத்தை சமாளிக்க முடியாமல் இந்த ஒரு தடவை தான் வருவேன் அதுக்கு மேல என்னை வற்புறுத்த கூடாது இந்த கண்டிஷனோடு அம்மாவை அழைத்து கொண்டு முதன் முதலாக மாமாவின் வீட்டிற்கு சென்றான் உதய் முந்தின நாளை அமுதா தானும் மகனும் வருவதாக கூறியிருந்ததால் வீட்டிலேயே இருந்தார் சிந்துவும் அத்தையும் அத்தானும் முதன் முதலாக வீட்டுக்கு வருவதனால் மிக்க மகிழ்ச்சியாக அத்தை சொன்ன நேரத்திற்கு முன்னதாகவே கிளம்பி வரவேற்க தயாராக இருந்தாள் லலிதாவிடம் ஏற்கனவே புதிதாக ஸ்வீட் மற்றும் டிபன் செய்ய சொல்லி இருந்ததால் அவளும் அனைத்தும் செய்து வைத்திருந்தாள் சரியான நேரத்திற்கு உதய் தன் தாயுடன் மாமாவின் வீட்டிற்கு வந்தான் சிறிய குழந்தையாய் இருக்கும் பொழுது ஓரிரு தடவை வந்ததோடு சரி அதன் பிறகு மாமா வீட்டிற்கு வந்ததே கிடையாது பிஎஸ்ஆரின் வீட்டை பார்த்ததுமே மாமாவின் செல்வாக்கு அவனுக்கு புரிந்தது இசை உலகில் அவர் எந்த அளவு சம்பாதித்து இருப்பார் என்பதற்கு அந்த வீடே ஒரு அத்தாட்சியாக விளங்கியது குட்டி அரண்மனை போல இருந்த அந்த வீட்டில் எங்கு பார்த்தாலும் செல்வத்தின் செழிப்பு தெரிந்தது மோகனமாக அலங்கரித்துக் கொண்டு வாங்காத்த வாங்காத்தான் என்று அழைத்த சிந்துவை பார்த்தவனுக்கு அன்று அவள் மிகவும் புதிதாக தெரிந்தாள் எப்போதும் சுடிதாரில் அல்லது மேற்கத்திய பாணையில் உடை அணிந்து அவளை பார்த்தவனுக்கு அன்று சேலையில் பாந்தமாக அழகாக இருந்தாள் வாங்க மாப்பிள வாங்க நானும் அமுதா கிட்ட சொல்லி பல மாசமாச்சு இன்னைக்குதான் உங்களுக்கு நேரம் கிடைச்சிருக்குன்னு கூட்டிட்டு வந்திருக்கா ஆமாண்ணா உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்க ஒரு காலத்துல பிஸியா இருந்த மாதிரி இப்போ அவனும் பிஸியா இருக்கான் அவன்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கூட்டிட்டு வர்றதுக்குள்ள எனக்கு போதும் போதுன்னு ஆயிடுச்சு அண்ணனும் தங்கையும் சம்பிரதாயமாக அளவுலாவை கொண்டனர் என்ன மாப்பிள எப்படி இருக்கு உங்களோட படங்கள் எல்லாம் பரவாயில்ல மாமா இப்போ உங்களுக்கு நல்ல பேர் இருக்கு இதுதான் சீசன் முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த படம் வந்தாலும் ஒத்துக்கோங்க அவர் அறிவுரை சொன்னாலும் புன்னகைத்துக் கொண்டான் பதில் பேசவில்லை சற்று பொறுத்து அம்மாவிடம் நான் கிளம்பட்டுமா நீங்க இருந்து வரீங்களா என்று கேட்க அது காதில் விழுந்த பி எஸ் ஆர் மாப்பிள சாப்பிட்டுட்டு போங்க உங்களுக்காக அத்தை என்னெல்லாமோ தயார் பண்ணியிருக்கா அவனை வலுக்கட்டாயமாக சாப்பிட அழைத்தார் சிந்து பரிமாற சாப்பிட்டு எழுந்தவன் எல்லோரிடமும் சொல்லிவிட்டு விடை பெற்றான் அம்மா நீங்க எப்படி கிளம்புவீங்க கார் அனுப்பட்டுமா அமுதாவிடம் கேட்க கவலைப்படாதீங்க மாப்பிள நான் என் தங்கச்சியை கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் பொறுப்புள்ள அண்ணனாக பி எஸ் ஆர் பதில் சொல்லவும் அவரை அழுத்தமாக ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு சரிமா நான் வரேன் அம்மாவிடம் கூறிவிட்டு கிளம்பினான் சிந்து அவனது இசையிலும் பாட ஆரம்பித்த பிறகு நிறைய மாற்றங்கள் அவளிடம் தெரிவதை புரிந்து கொண்டான் இந்த ஆறு மாத காலத்தில் அடிக்கடி கிருஷ்ணாவுடன் பேசியதில் அவர்களின் நட்பு இறுகி போயிற்று ஆரம்பத்தில் அவள் போட்ட கண்டிஷனுக்கு பேச ஆரம்பித்தவன் இப்போதெல்லாம் எந்தவித நிபந்தனைகளும் இன்றி அவளிடம் எல்லா விஷயத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டான் அதிலும் அவளை ஃப்ரெண்ட் என்று சொன்னதால் தன்னிடம் காட்டிய உரிமையை அவன் மிகவும் ரசித்தான் இந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே தன் மனதில் தோன்றிய எண்ணங்கள் அனைத்தையும் ஒளிவு மறைவின்றி அவளிடம் ஒப்புவித்தான் அதிலும் பைரவியை மனதுக்குள் உருகி உருகி காதலித்தாலும் அவளுக்கு அதை தெரியப்படுத்தவே இல்லை தாயிடம் சொல்லிவிட்டு அதன் பின்புதான் தன்னுடைய காதலை அவளுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்தது பைரவி ஒரு அனாதை என்று சொன்னால் அம்மாவின் விருப்பம் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாததால் சந்தர்ப்பம் பார்த்து விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் என்பதால் சொல்லாமலேயே வைத்திருந்தான் ஆனால் மனதில் பொங்கிய காதலை காதலியிடம் காட்ட முடியாமல் உருகும் இதயத்தில் உருவாகும் எண்ணங்களை பைரவி மேல் கொண்ட காதலை கிருஷ்ணாவாக தன்னிடம் பேசுபவளிடம் கொட்டினான் அன்றிரவு தன்னிடம் பேசிய கிருஷ்ணாவிடம் ஏய் இன்றைக்கு நானும் அம்மாவும் எங்க மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தோம் என்று சொல்லவும் எப்போதும் கேலியாக அவனிடம் பேசும் கிருஷ்ணா மௌனமாக இருந்தாள் நான் பாட்டுக்கு ஒரு புது விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ என்ன பதிலே பேசல அதில் பேசக்கூடிய விஷயம்னா நானே பேசியிருப்பேன் இது உங்க ரிலேட்டிவ் விஷயம் இதில் பேசுவதற்கு எனக்கு என்ன இருக்கு விஷயம் இருக்கு எங்க மாமா யார் தெரியுமா தெரிந்தாலும் தெரியாதது போல் காட்டிக்கொண்டு மௌனமாக இருந்தால் தி கிரேட் மியூசிக் டைரக்டர் பி எஸ் ஆர் ஒரு காலத்துல அவர் இசையமைத்த பாடல்கள் மட்டும்தான் சினிமாவில ரொம்ப பிரபலமா இருந்தது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவர்தான் சிந்துவோட அப்பா சிந்து என்னோட மாமா பொண்ணு கிருஷ்ணாவிடம் கூறினான் 
ஏற்கனவே தெரிந்த உண்மைதான் என்றாலும் அது உதயின் வாயால் கேள்விப்பட்ட போது கிருஷ்ணாவின் வயிற்றுக்குள் ஏதோ ஒன்று பிசைந்தது அதன் பிறகு அவள் அவனிடத்தில் சரியாக பேசவில்லை உதய் எத்தனையோ பேசியும் அவள் உம்மட்டும் கொட்டிக் கொண்டிருந்தாள் கடைசியில் உதயே என்ன இன்னைக்கு மௌனமா இருக்க வாயே திறக்க மாட்டேங்கிற என்று கேட்டதற்கு அவளது பதில் மௌனமாக இருக்க மௌனமான நேரம் இள மனதில் என்ன பாரம் மனதின் ஓசைகள் இதழில் மௌனங்கள் மனதின் ஓசைகள் இதழில் மௌனங்கள் ஏனென்று கேளுங்கள் பாடலை கிருஷ்ணாவிற்காக உதை பாடினான் உதை ஏற்கனவே பின்னணி பாடியிருந்தாலும் நேரடியாக அவனது குரலை கேட்ட கிருஷ்ணா அந்த குரலின் கம்பீரத்தில் ஆண்மையில் அவன் தனக்காக பாடிய விதத்தில் அந்த பாடலில் இருந்த இசையில் அதன் பொருளில் பைரவியிடம் மயங்கிய அந்த கல்வனை கண்ணனை தன்னுடைய காதலனாக மனதில் வரித்தாள் அத்தியாயம் பதினைந்து சூப்பர் சிங்கரில் எல்லா வருடமும் பங்கு பெற்ற போட்டியாளர்களில் மிகவும் திறமையுள்ள பாடகர்களை தேர்ந்தெடுத்து வெளிநாட்டில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த விஜய் டிவியும் மற்றும் ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனமும் சேர்ந்து திட்டமிட்டது அதற்குள்ள வேலைகளில் இறங்கி விளம்பரதாரர் தொகையாக மிகப்பெரிய தொகையை சேகரித்து எந்த நாடுகளில் எல்லாம் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தலாம் என்று முடிவு செய்தனர் சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்த இரண்டு நாடுகளிலும் இந்தியர்கள் குறிப்பாக தமிழர்கள் அதிக அளவில் வசிப்பதால் அங்கு சென்று நிகழ்ச்சிகளை நடத்த திட்டமிட்டனர் சூப்பர் சிங்கரில் வெற்றி பெற்ற பாடவியாக பைரவிக்கும் சிந்துவுக்கும் அழைப்பு விடுத்தனர் பரிசு பெற்றவர்கள் என்ற முறையிலும் முதன் முதலில் அவர்களின் அடைப்பு என்ற விதத்திலும் மறுக்க முடியாமல் இருவருமே தலையாட்ட வேண்டியதாயிற்று தனியாக இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேர் பத்து வயதிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து வயதுக்குள் உள்ள சூப்பர் சிங்கரில் பாடிய இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் செல்வதால் ருக்மணி அம்மாவிடம் பைரவி அனுமதி வாங்கிவிட்டாள் ஆனாலும் காவியா வர முடியாதது அவளுக்கு மிகப்பெரிய குறையாகவே இருந்தது இது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு பைரவி ரொம்ப யோசிக்காத போயிட்டு வா இல்லை எனக்கு உன்னை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு எப்படியோ இருக்கு சரிதா நீ போற இடத்துக்கெல்லாம் என்ன கூட்டிட்டு போக முடியுமா ஏன் முடியாது எனக்கு நல்ல வருமானம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்றால் கண்டிப்பா நான் உன்னை கூட்டிட்டு தான் போவேன் அவளின் பதிலை கேட்டு சிரித்த காவியா இப்ப சரி ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அத அப்புறம் பார்க்கலாம் என்று தோழியை அடக்கிய பைரவி நிறுவனத்திடமும் பேசி பார்த்தாள் அதற்கு அவர்கள் இல்ல மேடம் அது சாத்தியப்படாது உங்க ஒருத்தருக்கு சலுகை கொடுத்தா எல்லோருமே அவங்கவுங்க கூட ஒருத்தங்களை கூட்டிட்டு வர வாய்ப்பு இருக்கு டிக்கெட் நீங்க போட்டுடுவீங்க ஆனால் தங்குவது மத்ததெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும் அதனால இதை நாங்க அனுமதிக்க முடியாது என்று உறுதியாக கூறிவிட்டனர் அரை மனதாக பைரவி அந்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல சம்மதித்தாள் விஷயம் தெரிந்த உதய் பைரவியிடம் முதன் முதலில் வெளிநாடு போக போற என்ன சந்தோஷத்தையே காணும் விஷயத்தை புரிந்து கொண்டே வேண்டும் என்று கேட்டான் எப்போதுமே தயங்கி தயங்கி அவனிடம் பேசுபவள் ஏற்கனவே இருந்த கடுப்பில் நானே காவியாவை விட்டுட்டு தனியா போகணுமேனு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு அது எங்க புரிய போகுது சற்று சிடுசிடுப்பாக அவனிடம் பதில் கூறிவிட்டாள் பதில் சொன்ன பிறகுதான் ஐயோ இவன் கிட்ட வாய் கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைத்திருந்தாலும் ஏதாவது சொல்ல வேண்டி இருக்கே பைரவி மாட்டிக்காத உள்ளே இருக்கும் கிருஷ்ணா எச்சரிக்க அமைதியானாள் ஏன் சிந்துவும் உன் கூட தானே வர்றா அவளும் உனக்கு ஃப்ரெண்டு தானே காலேஜ்ல அப்புறம் என்ன அவன் ஆழம் பார்க்க ஐயோ ராசா உன் மாவ மகள நான் நன்பிய ஆக்கிக்கிட்டாலும் உன்னையே தெரியாம ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கிட்டு நான் படுற பாடு எனக்கு தான் தெரியும் போதுண்டா சாமி உள்ளூர அலறினாள் என்ன பதிலையே காணும் அதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே உங்க மாமா பொண்ணு வேற நீங்க வேற என்ன அறிமுகப்படுத்தின இசையமைப்பாளர் என்கின்ற ஹோதாவில் இருக்கிற ஆளு ஹம் ஹம் தலைய ஆட்ட வேண்டியதுதான் தனக்குத்தானே அவள் பேசிக் கொண்டிருப்பதை அறியாமல் காவியாவிற்கு நீ எப்படி தோழியா இருக்க அவ திறந்த வாய் மூட மாட்டேங்கிறா ஆனா நீ சாப்பிடுமாவது வாய் திறப்பியா நமட்டு சிரிப்புடன் அவளிடம் கேட்டான் ஒரு பாடல் பதிவுக்காக ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் ஒரு பிரிவுக்கு வந்தவள் உதய் மற்றும் சசி மற்றொரு பிரிவில் இருக்கிறார்கள் என்பது தெரிந்து அவர்களை பார்க்க வந்திருந்தாள் தனது கால்ஷீட் விஷயமாக சசியிடம் சொல்லிவிட்டு வெளிநாடு செல்ல இருப்பதால் தேதிகளை மாற்ற முடியுமா என்று கேட்பதற்காக வந்திருந்தாள் சசி ஏதோ ஒரு வேலை விஷயமாக வெளியே சென்றிருந்ததால் உதயிடம் நிகழ்ச்சி நிர்வாகி பற்றி கூற கிடுக்கிப்படியாக அவன் பல கேள்விகளை கேட்டு அவளை எரிச்சல் படுத்திக் கொண்டிருந்த போது வெளியே சென்றிருந்த சசி திரும்பிவிட்டான் அப்பாடா தப்பிச்சோம் என்று நிம்மதியுடன் உதய் கேட்டது காதில் விழாதது போல் அண்ணா உங்களைத்தான் பார்க்க வந்தேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசலாமா 
சொல்லுமா என்ன விஷயம் என்று அவன் கேட்டதும் தான் வெளிநாடு செல்ல இருக்கும் விஷயத்தை கூறி என்ன செய்யலாம் நீங்களே சொல்லுங்க என்று கேட்க நான் பேசுறேமா வேற வழி கிடையாது நீ போய்த்தான் ஆகணும் அதை சொல்லி தேதியை மாற்றி வைக்க சொல்லுவோம் உன்னோட குரல் வேணும் அப்படின்னா அவங்க வெயிட் பண்ணட்டும் நோ ப்ராப்ளம் தீர்மானமாக சசி சொல்லிவிட்டான் சரி சார் நான் கிளம்புறேன் விட்டால் போதும் என்று பொதுவாக இருவரிடமும் விடை பெற டே எனக்கு ஒரு வேலை வெளியில் இருக்கு நான் போயிட்டு ஒரு மணி நேரத்துல வந்துடுறேன் இப்போ ஒரு தயாரிப்பாளர் வரேன்னு சொல்லியிருக்கார் அவர்கிட்ட நீ பேசி முடி சசியிடம் கூறியவன் பைரவியிடம் திரும்பி வா போகலாம் நான் உன்னை டிராப் பண்ணிட்டு அப்படியே என்னோட வேலையை பார்க்க போறேன் சார் உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் என்று தயங்கியவளிடம் நான் உன்னை சுமக்க போறதில்லை என்னோட கார் தான் நீ இருக்கிற இடத்தை தாண்டித்தான் நான் போகணும் இலகுவாக கூறிவிட்டு முன்னால் விரைந்து நடந்தான் சசியிடம் தலையாட்டி விட்டு அவன் பின்னே நடந்தவள் சற்று இடைவெளி விட்டு நடந்தாள் சராசரி ஆண்களை விட சற்று அதிகமான உயரம் அதற்கேற்ற உடற்கட்டு இப்போது சிறு வயதிலேயே முடி கொட்டி வழுக்கையாக இருக்கும் வாலிபர்களைப் போல் அல்லாது அடர்த்தியாக கருத்த சிகை விரைந்து நடந்த போதும் சீரான அடியுடன் கம்பீரமான நடை எந்தவித அலட்டலும் இல்லாத பேச்சு எளிதில் இளம் பெண்களை கவரும் தோற்றம் ஒரு பெண் நாய் சாதாரணமாக அவனை எடை போட்டாலும் மனதுக்குள்ளேயே இருந்த கிருஷ்ணா காதலியாக அவனை ரசித்தாள் ஐயோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இவன் கிட்ட உரிமையா பேசவும் முடியாமல் ஆனா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் டே சீக்கிரம் தான் என்னை கண்டுபிடியேன் மனதுக்குள் தகிட தகதிமி வாசித்துக் கொண்டே காரின் அருகில் சென்றாள் முன்கதவை திறந்துவிட்டு ஏறு என்று பணித்துவிட்டு அவள் ஏறியதும் கதவை சாத்தினான் சுற்றி வந்து காரில் ஏறி காரை கிளப்பினான் சற்று தூரம் அமைதியாக சென்றது அவனது அருகாமை தந்த மயக்கத்தில் மனமெல்லாம் படப்படக்க எங்கே வாய் திறந்தால் எதையும் உளறி விடுவோமோ என்ற பயத்தில் வெளியே முக்கியமாக வேடிக்கை பார்ப்பது போல நடித்தாள் அவனுக்குமே பைரவியை பார்க்கும் போது எல்லாம் அவளை கண்டுபிடித்து விட்ட உண்மையை சொல்லி தன்னுடைய காதலையும் கூறி அவளுடன் எப்போதுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தடை செய்வது பெரும் பாரமாக இருக்க அவளுடைய அருகாமையில் தன்னுடைய உணர்வுகள் வெடித்து சிதறுவதை மனதுக்குள்ளே ரசித்தவன் தேடலிலும் காத்திருப்பிலும் உள்ள சுகத்தை அனுபவித்தான் சென்னை சுத்தி பார்த்ததே இல்லையா என்ன நான் வேணா சுத்திக்காமிக்கிட்டுமா திடீரென அவன் குரல் கேட்டதும் சற்றே பதறி திரும்பியவள் சும்மாதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எல்லோரும் பொதுவாக சொல்லி சமாளிக்கும் வார்த்தையை கூறினாள் ப்ரோக்ராம் என்னைக்கு நீங்க எல்லோரும் என்றைக்கு கிளம்புறீங்க இன்னும் நாலு நாள்ல இன்றைக்கு திங்கட்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை கிளம்புறோம் சனி ஞாயிறு நிகழ்ச்சி அடுத்து திங்கட்கிழமை திரும்பி வரோம் ஓகே கவனமாயிரு தனி ரூம்ல தங்காதே கூட ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்க இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோ யார்கிட்டையும் தேவையில்லாம ரொம்ப நேரம் பேசாத எந்த சூழ்நிலையிலும் உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்கிற தைரியத்தை கடைபிடி பொறுப்பாக கூறியவன் அவளை அவளது இருப்பிடத்தில் இறக்கிவிட்டான் ஓகே பார்க்கலாம் அவளிடம் கூறிவிட்டு காரை ஓட்டிச் சென்ற அவனையே சற்று நேரம் பார்த்திருந்து விட்டு உள்ளே சென்றாள் சிந்து அந்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு பி எஸ் ஆருக்கு சம்மதமில்லை சிந்து நான் சொல்லிக்கிறேன் நீ போக வேண்டாம் என்று ஒரே வார்த்தையில் மகளிடம் முடித்துவிட்டார் வழக்கம் போல் அம்மாவிடம் தஞ்சமடைந்த மகள் அம்மா பிளீஸ் மா எப்படியாவது நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகணும்மா பைரவிக்கு சும்மாவே பேரு நான் போகலைனா அதுக்கப்புறம் உள்ள சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சி எதுக்கும் என்னை கூப்பிட மாட்டாங்க பிளீஸ் மா எப்படியாவது அனுமதி வாங்கித்தாங்க லலிதாவின் தாடையை பிடித்து கொஞ்சினாள் நான் ஒரு வழி சொல்றேன் அதுபடி செய் என்று மகளிடம் சில விஷயங்களை கூறினாள் லலிதா சூப்பர்மா இப்பவே போறேன் அம்மாவின் கன்னத்தில் அழுந்த முத்தமிட்டு சிட்டாக பறந்து விட்டாள் அவள் நேராக சென்ற இடம் உதயனின் அலுவலகம் திடீரென்று இவளை பார்த்த சசி உதய் ரெக்கார்டிங் ரூம்ல இருக்காருமா கொஞ்ச நேரம் இங்கே உட்காருங்க என்று அவளை அலுவலக அறையில் உட்கார வைத்துவிட்டு தான் மட்டும் உள்ளே சென்றான் வெளியில் இருந்து பார்க்கும் போதே உள்ளே ரெக்கார்டிங் நடந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்ததால் அப்படியே திரும்பிவிட்டான் சிந்துவிடம் வந்து எதுவும் முக்கியமான விஷயமா நான் வேணா சொல்லவா ஏன்னா இப்பதான் ரெக்கார்டிங் ஆரம்பமாயிருக்கு எப்படியும் இன்னும் அரை மணி நேரம் ஆகும் என்று கேட்க இல்ல நான் இருந்து பார்த்துட்டே போறேன் என்றவள் போனில் ஹெட்செட் மாட்டிக்கொண்டு பாட்டு கேட்க ஆரம்பித்தாள் சசியும் வெளியே சென்று விட்டான் ரெக்கார்டிங் முடித்துவிட்டு உள்ளே வந்த உதை அலுவலக அறையில் சசிக்கு பதிலாக சிந்து உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தவன் அவளிடம் சசி எங்க நீ எப்ப வந்த என்று விசாரிக்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வெளியில போனார் எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும் அத்தான் அதான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன கேட்கணும் அவளிடம் கேட்டுக்கொண்டே எதிரில் இருந்த நாட்காலியில் உட்கார்ந்தான் அப்பா என்னை விஜய் டிவி நடத்துற நிகழ்ச்சிக்கு போக வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் நீங்க வர்றதா இருந்தா அப்பா சுலபமா அனுமதி கொடுத்துருவார் பிளீஸ் நீங்க எங்க கூட வாங்கலேன் கண்களில் ஆவலையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எப்படியாவது போக வேண்டும் என்ற தவிப்பையும் முகத்தில் காட்டி கேட்டவளிடம் என்ன பதில் சொல்வது என்று ஒரு நொடி யோசித்தான் அதற்குள் மனதில் மின்னலென வேறு ஒரு யோசனையும் தோன்றியது 
பைரவியும் துணையின்றி செல்கிறாள் சிந்துவையும் தனியாக செல்ல மாமா அனுமதிக்க மாட்டார் தான் சென்றால் இருவரின் பாதுகாப்பு மட்டுமல்லாமல் கூடுதல் நன்மையாக பைரவியுடன் நேரத்தை கழிக்கலாம் இந்த எண்ணம் எழுந்ததும் சற்றும் யோசிக்காமல் அவளிடம் ஓகே நான் வரேன் ஆனா உங்க குரூப் கூட இல்லை தனியா நான் டிக்கெட் புக் பண்ணி வரேன் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துற ஆர்கனைசர் நம்பர் உங்ககிட்ட இருக்கா இருக்காத்தான் அதை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போ அவனிடம் அந்த நம்பரை கொடுத்து அவள் தன்னுடைய எண்ணம் இத்தனை எளிதில் நிறைவேறும் என்று நினைக்காததால் அவனுக்கு நூறு முறை நன்றி சொல்லி துள்ளி குதித்து வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் அவளுடைய சந்தோஷத்தையும் பூரிப்பையும் கண்டவனுக்கு ஒரு நொடி திக்கென்றிருந்தது ஆனால் தானாக நினைத்துக் கொண்டால் நான் என்ன செய்ய முடியும் என்று தோன்றினாலும் அந்த நினைப்பை தூண்டிவிடுவது போல தானும் இப்பொழுது அவளுடன் செல்ல வேண்டுமா என்ற எண்ணம் தோன்றவே செய்தது ஆனால் காதல் கொண்ட மனது பைரவியின் நன்மையையும் அவளுடன் கழிக்கப் போகும் மணித்துளிகளையும் நினைத்த போது சிந்துவை பற்றிய நினைவை ஒதுக்கிவிட்டு தன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டான் அத்தானும் கூட வருகிறார் என்று சொல்லி சிந்துவும் எளிதில் அப்பாவிடம் அனுமதி வாங்கிவிட்டாள் தனக்காகத்தான் உதை வருகிறான் என்ற நினைப்பு வேறு அவளை வானத்தில் சிறகடிக்க செய்தது வெள்ளிக்கிழமை காலையே குழு முழுவதும் ஒருங்கிணைந்து விமானம் மூலம் மலேசியா சென்றனர் கோலாலம்பூரில் உள்ள மிகச் சிறந்த ஹோட்டலான வேலட் ஹில் ஹோட்டலில் அவர்களுக்கு தங்கும் வசதி ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் பைரவி ஜெயஸ்ரீ நித்யா மற்றும் பவதி நால்வருக்கும் ஒரு அறை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இதில் ஜெயஸ்ரீயும் பைரவியும் ஒரே சமயத்தில் சூப்பர் சிங்கரில் பங்கு பெற்றவர்கள் நித்யா மற்றும் பவதியும் அதற்கு முந்தைய சூப்பர் சிங்கரில் பங்கு பெற்றவர்கள் எல்லோருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வயது என்பதால் சீக்கிரமே சிநேகிதிகளாகிவிட்டனர் சிந்து வேறு வேறு ஒரு அறையில் இன்னும் மூன்று பெண்களுடன் தங்க வைக்கப்பட்டாள் அவள் அறைக்குள் வந்ததுமே உதை அலைபேசியில் அவளை அழைத்தான் ஹாயத்தான் நீங்க எங்க இருக்கீங்க நீங்க தங்கி இருக்கிற அதே ஹோட்டல தான் பதினைந்தாவது மாடியில இருக்கேன் ஆமா நீங்க எல்லோரும் வந்தாச்சா வந்தாச்சு நாங்க எட்டாவது மாடியில தங்கியிருக்கோம் ஆமா நீ யார் கூட தங்கியிருக்க நானு அனிதா தீபா சுகுனா நாலு பேரும் ஒரு அறை ஏன் அத்தா ஒன்னும் இல்ல சும்மா தான் கேட்டேன் இன்னைக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் என்று தெரியுமா குளிச்சு சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு மணி நேரம் பிராக்டிஸ் இருக்கு அப்புறம் ஈவினிங் வெளியில கூட்டிட்டு போறாங்க நாளைக்கும் அதே மாதிரிதான் நாளை மாலை நாலு மணிக்கு நிகழ்ச்சியா ஆரம்பம் இரவும் பத்து மணி வரை இருக்கும் ஓகே பார்க்கலாம் என்றவனுக்கு பைரவி யாருடன் எந்த அறையில் இருக்கிறாள் என்பதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்று யோசனையாக இருந்தது யாரையும் விசாரிக்கவும் தன்மானம் இடம் கொடுக்கவில்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எப்போதுமே சசி பார்த்து கொள்வான் அவனையும் இங்கே அழைத்து வந்து விட்டால் அங்குள்ள வேலைகளை யார் பார்ப்பது என்ற ஒரு காரணமும் அவனது தங்கையின் கல்யாண வேலைகள் வேறு நிறைய அவன் பார்க்க வேண்டியிருந்தது என்பதால் அவனை அழைத்து வர முடியவில்லை கீழே சாப்பிடப் போகும்போது பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்ற எண்ணத்துடன் தானும் குளித்து கிளம்பினான் முதன் முதலில் விமானத்தில் பயணம் செய்ததே பிரமிப்பாக இருக்க தங்கியிருந்த ஹோட்டலை பார்த்த பைரவிக்கு இது நாம் வாழும் பூமிதானா இப்படி சொர்க்கலோக ஏக போக வாழ்க்கை வாழும் மக்களும் இதே பூமியில் தான் இருக்கிறார்களா என்ற ஆச்சரியமும் கடவுளின் படைப்பில் வித்தியாசமா அல்லது மனிதனின் முயற்சியில் கடவுளின் அருள் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தானா என்ற சந்தேகமும் ஒருங்கே எழுந்தது வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே என்பதற்கேற்ப சொகுசும் படோபடமும் நிறைந்த அந்த ஹோட்டலை பார்க்கும் போது அவளுக்கு ஏதோ இந்திரலோகத்தில் இருப்பது போல தோன்றியது அவளுடன் இருக்கும் மற்ற மூன்று பேரும் ஓரளவு பண வசதி படைத்தவர்கள் அதனால் அவர்களுக்கும் வெளிநாடு என்ற ஒரு ஆவலில் ஆச்சரியம் இருந்தாலும் ஓரளவு இந்த மாதிரி வாழ்க்கை பற்றிய விஷயங்களை நேரில் அனுபவிக்காவிட்டாலும் தோழிகள் மூலம் தெரிந்திருந்ததால் அவர்களுக்கு இது பெரிதாக தோன்றவில்லை வளர்ந்தது முழுவதும் ஆசிரம வாழ்க்கையில் என்பதால் பைரவிக்கு எல்லா விஷயங்களுமே மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது தன்னை விட இந்த மாதிரி விஷயங்களை மிகவும் விரும்பும் தனது தோழி காவியா அருகில் இல்லாதது அவளுக்கு மிகவும் குறையாக இருந்தது அறைக்குள் வந்ததும் முதல் வேலையாக காவியாவிற்கு அழைத்தவள் தி காவியா ஐயோ சூப்பரா இருக்குடி நீ என் கூட வந்திருக்கலாம்ல ஏய் நீ முதல்ல பத்திரமா போய் சேர்ந்துட்டியா அதுக்கு பதில் சொல்லு அதெல்லாம் பத்திரமா வந்துட்டேன் நாங்க நாலு பேர் ஒரே ரூம்ல இருக்கோம் இப்ப பாரு நான் உனக்கு வீடியோ கால்ல காட்டுறேன் என்றவள் தனது அலைபேசியில் உள்ள வீடியோ பட்டனை அழுத்தி அறையை படம் பிடித்து காட்டினாள் அங்கிருந்து காவியா கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் தனக்கு தெரிந்த வகையில் பதில் கூறி அவளது ஆச்சரியத்தை அதிகப்படுத்தினாள் காவியா அடுத்த தடவை என்ன செலவானாலும் உன்னை கூட்டிட்டு தான் நான் எங்கேயும் போவேன் எனக்கு மனசே இல்லடி நீ இல்லாம இந்த சுகத்தை அனுபவிக்க எனக்கு மனசு இடம் கொடுக்க மாட்டேங்குது தோழியின் வார்த்தைகளை கேட்ட காவியாவிற்கு கண்களில் கண்ணீர் அரும்பியது தன்னுடைய கண்ணீரை கண்டால் அவள் இன்னும் வருத்தப்படுவாள் என்பதால் அதை மறைத்துக் கொண்டு இப்ப என்ன இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நீ பெரிய ஆளாயிடுவ எங்க நீ போனாலும் என்னை கூட்டிட்டு போ அவ்வளவுதானே இப்ப ஒழுங்கா இந்த நிகழ்ச்சியில நல்லா பாடி இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வாங்க பாரு சரிங்க அத்த பாட்டி 
ஏ உன் ஆளு வந்திருக்கிறாராடி வழக்கமாக தன்னுடைய கேலியை ஆரம்பித்தாள் கூடவே மற்ற தோழிகளும் இருந்ததால் பதில் சொல்ல முடியாமல் உன்னை கூட்டிட்டு வரலைன்னு பரிதாபப்பட்டேன் பாரு எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் கோபத்தில் பட்டென்று அழைப்பை துண்டித்தாள் ஆனால் மனதுக்குள் ரகசியமாய் அவன் வந்திருப்பானோ என்ற நப்பாசையும் அதனால் குமிழிட்ட சந்தோஷமும் முகத்தில் வெட்க புன்னகையை பூசியது என்ன ஒரே சந்தோஷமாய் இருக்கு ஜெயஸ்ரீ அவளை விசாரித்ததில் தன்னுணர்வுக்கு திரும்பியவள் ஆமா எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு போனதில்ல இங்க இருக்கிற பல விஷயங்கள் எனக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கூட தெரியாது தயக்கமின்றி தன்னுடைய நிலையை எடுத்துரைத்த அவளிடம் ஜெயஸ்ரீக்கு ஒருவித அன்பு தோன்றியது ஹே நத்திங் யா நான் சொல்லித்தரேன் நீ வேற யார்கிட்டையும் எதுவும் கேட்காதே மற்றவர்கள் முன்னிலையில் அவளுடைய உண்மை நிலை பரிகாசப்பட்டு விடக்கூடாது என்ற அக்கறையில் ஜெயஸ்ரீ தனது அன்பால் அவளை அரவணைத்தாள் ஜெயஸ்ரீயின் குடும்பம் சற்றே மேல்திட்டு வகையை சார்ந்தது அப்பா ஒரு பெரிய அரசாங்க அதிகாரி அம்மா கல்லூரியில் பேராசிரியர் ஆதலால் பைரவியின் மனநிலையை ஒரு நொடியில் புரிந்து கொண்டவள் அவளுக்கு அங்கிருந்த சாதனங்களை எப்படி உபயோகிப்பது என்பதை தானே கற்றுக் கொடுத்தாள் அடுத்த அரை மணியில் எல்லோருமே குளித்து தயாராகினர் கீழே உள்ள ஹோட்டலில் டைனிங் ஹாலுக்கு ஏற்கனவே வர சொல்லி இருந்ததால் அறையை பூட்டிக் கிளம்பினர் இவர்களுக்காக பஃபே முறையில் அடிக்க வைக்கப்பட்டிருந்த இந்திய உணவு வகைகளோடு மலேசிய உணவு வகைகளும் அணிவகுத்து இருந்தது ஜெயஸ்ரீ பைரவியிடம் உனக்கு வெஜ் ஆர் நான் வெஜ் என்று கேட்க வெஜ் போதும்பா அவரவருக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் உணவின் ருசி நாக்கில் தெரிய மனது உணவு பிரியையான காவியாவை ஒரு நொடி நினைத்தது அவளது நினைவில் தட்டில் அலைந்து கொண்டிருந்தவளை ஜெயஸ்ரீ பிலாவில் இடித்தாள் என்னவென்று நிமிந்து அவளை பார்த்து கண்களால் வினவிய போது அவளும் பதிலுக்கு கண்களால் ஒரு இடத்தை சுட்டிக்காட்டினாள் அவள் சுட்டிக்காட்டிய திசையை நோக்கியவளுக்கு மின்னல்கள் ஒரு கோடி தாக்கியது போல இருந்தது தனது கம்பீரமான நடையில் அடர்ந்த ப்ளூ கலர் ஜீன்ஸ் சந்தன கலர் டி ஷர்ட் கண்களில் கூலிங் கிளாஸ் சகிதம் உள்ளே வந்தவனை பார்த்தவளுக்கு இதயத்தில் தாளம் தப்பியது உள்ளே பொங்கிய சந்தோஷத்தை வெளியில் காட்டிக்கொள்ள முடியாமல் சிரமப்பட்டு முகபாவனை மாறாமல் காத்தவள் ஜெய்ஸ்ரீயிடம் இவரும் நம்ம நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறாரா என்ன உண்மையிலேயே அதை பற்றி தெரியாததால் அவளிடம் கேட்டாள் ஏய் விளையாடுறியா என்ன நீதான் அவருடைய இசையில் பாடுற என்னை விட உனக்குத்தான் பழக்கம் அதிகம் உனக்கு தெரியாததா எனக்கு தெரிய போகுது சந்தேகத்துடன் தன்னை கூர்மையாக பார்த்து கேள்வி கேட்ட ஜெயஸ்ரீயிடம் சத்தியமா எனக்கு தெரியாதுப்பா அதனாலதான் உன்கிட்ட கேட்டேன் இப்ப என்ன நாளைக்கு நிகழ்ச்சி நடக்கும் போது தெரிய போகுது விடு சாப்பிடுவோம் தோழியின் கவனத்தையும் தன்னுடைய கண்களையும் ஒருங்கே திருப்பினாள் உதயை கண்டதும் அத்தான் என்ற உரிமையோடு அழைத்து தனது இருப்பிடத்திலிருந்து எழுந்து அவன் அருகில் சென்று கையை பிடித்துக் கொண்டு வந்து தன்னுடைய தோழிகளிடம் அனிதா தீபா உங்க எல்லோருக்கும் இவரை தெரியும் இல்ல என்றதும் உற்சாகத்தில் கரை புரண்டு தோழிகள் சிந்து உன்னை வேணா இப்பத்தான் தெரியும் ஆனா சார தெரியாம இருக்குமா இவளை விட்டு அவனை சுற்றி நின்று கொண்டனர் அதற்குள் மற்ற டேபிளில் இருந்தவர்களும் வந்து அவனது கையை பிடித்து குலுக்கி வாழ்த்து சொல்லவும் பேசவும் உட்பட்டனர் என்ன சார் திடீர்னு இங்க வந்திருக்கீங்க வேறு ஒரு வேலையா இங்கு வந்தேன் அப்படியே சிந்து இங்க இருக்கிறதுனால மாமா அவளை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வர சொன்னார் பொய்யும் மெய்யும் கலந்து அவன் உரைக்க அதை சற்றே கர்வத்துடனும் சந்தோஷத்துடனும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் சிந்து ஜெயஸ்ரீயையும் பைரவியையும் தவிர அனைவரும் அவனை வந்து நேரடியாக பார்த்து பேசிவிட்டு சென்றனர் பைரவி எழுந்து செல்லாததால் வேறு வழி இல்லாமல் ஜெயஸ்ரீயும் அவளுடன் இருந்தாள் ஏய் எல்லோரும் போய் பார்த்துட்டாங்க நீ போய் பார்க்கலை அடி நியாயமா பார்த்தா நீதான் முதல்ல போய் அவரை வரவேற்றிருக்கணும் ஏன்னா அவர்தான் உன்னை சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தியது ஆனா நீ என்னன்னா பந்தாவா இங்க உட்கார்ந்துருக்க ஆச்சரியமாக ஜெயஸ்ரீ வினவ அதெல்லாம் இல்லடி நீ பார்த்தே இல்ல அவர் சிந்துவுக்காக வந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட நாம இப்ப தேவையில்லாம பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் தொழில் விஷயமா பார்க்க போனா பரவாயில்லை இப்போ அவர் பண்ணிட்டு இருக்க படத்துக்கு பாடல் ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இனி அடுத்த படம் அவருக்கு புக் ஆகும் போதுதான் கூப்பிடுவார் அதனால தேவையில்லைன்னு நினைச்சேன் பைரவியின் விளக்கம் சரியாக இருந்தாலும் ஜெயஸ்ரீக்கு என்னவோ அது சரியாக படவில்லை அதற்குள்ளாக உதய் சிந்துவிடம் ஜஸ்ட் மினிட் என்று கூறிவிட்டு பைரவியின் அருகில் வந்தான் ஹலோ பைரவி என்ன கண்டும் காணாத மாதிரி இருக்கிறீங்க என்று நேரடியாகவே வினவ இல்ல நீங்க உங்க ரிலேட்டிவ் சிந்துவை பார்க்க வந்திருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன் அதனாலதான் சாரி சற்றை தடுமாற்றத்துடன் வார்த்தைகளை உதித்தாள் ஓ இட்ஸ் ஆல் ரைட் நீங்க எல்லோரும் என் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னும் இரண்டு நாள் இங்கேதான் இருக்கிறேன் நாளைக்கு உங்க விழாவுக்கும் வருகிறேன் 
சோ லெட்டஸ் என்ஜாய் என்றவன் அங்கிருந்து சர்வரை அழைத்து இவர்களது டேபிளை சிந்து இருந்த டேபிள் அருகில் போட செய்தான் பைரவி கூட இருந்த அனைவருக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி பெரும் ஆரவாரத்துடன் அவர்களும் இணைந்து கொள்ள இருவர் மட்டும் அந்த மகிழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள முடியாமல் ஒருத்தி தர்ம சங்கடத்திலும் இன்னொருத்தி கோபத்திலும் கொதித்தனர் எதுக்காத்தான் அவங்க எல்லோரும் தனி செட் இருக்கட்டும் அது நீங்க தனியா இருக்கும் போது இரண்டு நாள் உன்னை பத்திரமா பாத்துக்க சொல்லி மாமா சொல்லி இருக்காரு ஆனா என் கூட எல்லோரும் இருக்கணும்னு விரும்புவாங்க இல்லையா ஜஸ்ட் ஒரு சர்பிரைஸ் அவங்களுக்கு பொதுவாக முடித்து விட்டான் எல்லோரும் பொதுவாக இசையை பற்றியும் பாடல்களை பற்றியும் மற்றும் மறுநாள் நடக்க போகும் கலை நிகழ்ச்சிகளை பற்றியும் வெளியிடங்களுக்கு எங்கெல்லாம் செல்ல போகிறோம் என்பது பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருக்க பைரவி மௌனம் காத்தாள் மற்றவர்களிடத்தில் சிரிப்பும் பேச்சுமாக இருந்தாலும் பார்வை அவ்வப்போது பைரவியை தொட்டு மீண்டது அவளுடைய கோபம் புரிந்தாலும் எதுவுமே செய்ய இயலாத நிலையில் அவன் மற்றவர்களிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்க உள்ளுக்குள் சிந்து கொதித்துக் கொண்டிருந்தாள் பைரவிக்கும் அவனுடைய சிரிப்பும் பேச்சும் பார்வையும் அவளது மனதில் நுழைந்து கிருஷ்ணாவாக அவளை தடுமாற வைக்க பைரவியாக அவனிடத்தில் வெளிப்படையாக எதுவும் பேச முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் ரகசியமாய் ரகசியமாய் புன்னகைத்தால் பொருள் என்னவோ சொல்ல துடிக்கும் வார்த்தை கிறங்கும் தொண்டை குழியில் ஊசி இறங்கும் இலை வடிவில் இதயம் இருக்கும் மலை வடிவில் அதுவும் கணக்கும் சிரித்து சிரித்து சிறையிலே சிக்கிக் கொள்ள அடம் பிடிக்கும் ரகசியமாய் ரகசியமாய் புன்னகைத்தால் பொருள் என்னவோ அதிசயமாய் அவசரமாய் மொழி தொலைந்தால் பொருள் என்னவோ மூவரின் மனமும் மூன்று கதியில் ஒருவரை ஒருவர் சுற்றி வர கால நேரம் இல்லாமல் மெல்லிசையான பாடல் வரிகள் ரெஸ்டாரண்டின் பின்னணி இசையில் மிக மெல்லிதாக ஒழித்தது அத்தியாயம் பதினாறு கோலாலம்பூரின் முதன்மை சுற்றுலா தலமான மெர்டகா சதுக்கம் மலேசிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் பெடலிங் தெரு தேசிய அரண்மனை பெட்ரோனஸ் இரட்டை கோபுரம் எல்லா இடத்திற்கும் பஸ் ஏற்பாடு செய்து கூட்டி சென்றனர் சிந்து உதயை அழைத்த போது நீங்க போங்க நான் பின்னாலேயே கார்ல வந்துடுறேன் என்று கூறி அவர்களுடன் வருவதை தவிர்த்து விட்டான் எல்லா இடங்களையும் மொத்தமாக எல்லோரும் சுற்றி பார்த்தாலும் இரட்டை கோபுரங்கள் அடியில் அனைவரும் குழு குழுவாக பிரிந்து நின்று அந்த கோபுரத்தை வேடிக்கை பார்த்தனர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக உயர்ந்த கட்டிடமாக பதிவு பெற்றிருக்கும் இந்த கட்டிடம் முற்றிலும் அலுவலக பயன்பாட்டுக்காக உருவாக்கப்பட்டது மலேசியாவின் தேசிய எண்ணெய் நிறுவனமான பெட்ரோனஸ் இந்த கட்டிடங்களை வடிவமைத்துள்ளது அந்த நாட்டின் முஸ்லிம் பண்பாட்டை பிரதிபலிப்பதாகவும் இஸ்லாமிய கலையில் காணப்படும் வடிவமைப்பை கொண்டதாகவும் இந்த கட்டிடம் விளங்குகிறது எண்பத்தெட்டு தலங்களை கொண்ட இரண்டு கோபுரங்களையும் நடுவில் அமைக்கும் பாலம் ஒன்று இருக்கிறது லிப்டின் வழியாக மேலே சென்று அந்த பாலத்தில் நின்று மலேசியாவை பார்த்தனர் எங்கு காண்கினும் மின்சார விளக்குகள் நட்சத்திர பூ மாலையாய் ஜொலிக்க கடலில் மிதந்த அந்த குட்டி தீவு சொர்க்க பூமியாக தெரிந்தது எல்லோரும் தங்களது கையில் உள்ள அலைபேசியில் கோலாலம்பூரின் அழகை படம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் பைரவியும் காவியாவிற்கு அனுப்புவதற்காக தனது அலைபேசியில் ஒவ்வொரு இடமாக படம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் உயரமான இடம் என்பதால் அவளது சுடிதாரில் துப்பட்டா காற்றில் பறந்து அவளை சரியானபடி படம் எடுக்க விடாமல் தடுத்துக் கொண்டிருக்க தலைமுடியை ஒதுக்குவதும் துப்பட்டாவை பிடிப்பதுமாக அந்த அலைபேசியுடன் நாட்டியம் ஆடிக்கொண்டிருந்தவளை முடியலைனா கேட்கணும் ஏதேது வேற நாட்டுக்கு வந்ததும் சொந்த ஊர் ஆட்கள் தெரியலையா அல்லது உனக்கு பதிலா பேசுற உன்னோட தோழி இல்லை என்றதும் பேசவே வரலையா ஒரு அடி இடைவெளியில் அருகில் நின்று அவன் பேச முதலில் சுற்று முற்றும் பார்த்தாள் எல்லோரும் குழு குழுவாக நின்று போட்டோ எடுக்கவும் மற்றும் பேசிக் கொண்டிருக்கவும் அவள் தன்னிடம் பேசாமல் சுற்றிலும் பார்ப்பதை கவனித்து விட்டு என்ன பிரச்சனை உனக்கு நான் உனக்கு ஏற்கனவே அறிமுகம் தானே என்னவோ உன் கையை பிடித்து இடுக்க வந்த மாதிரி பில்டப் கொடுக்கிற என்றான் சுல் என்று அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை சிந்து எங்கே என்று பார்த்தேன் இப்ப என்ன அவ என்ன நினைச்சுப்பான்னு நினைக்கிற அதுதானே ஒன் மினிட் என்றவன் சற்று தள்ளி நின்ற சிந்துவை சிந்து ஒரு நிமிஷம் இங்கே வா என்று அழைத்தான் என்ன அத்தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட இசையில சேர்ந்து பாடி இருக்கீங்க தானே அப்புறம் என்ன ரெண்டு பேரும் கை குளிக்கோங்க நீங்க ரெண்டு பேருமே எனக்கு ஒன்றுதான் ஓகேவா நான் தான் உங்க ரெண்டு பேரையுமே திரையுலகில் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறேன் சிந்து அவங்க அப்பா இசையில் பாடி இருக்கலாம் ஆனா இன்னொரு இசையமைப்பாளர் என்ற முறையில் நான் தான் அவளையும் என்னோட படத்துல பாட வச்சிருக்கேன் அதனால உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் பேசக்கூடிய உரிமை எனக்கு இருக்கு புரியுதா முதல்ல இசை தொழில் அதுக்கப்புறம் தான் உறவெல்லாம் பைரவியின் தயக்கத்தை போக்குவதற்காகவும் சிந்துவிற்கு பைரவியும் தனக்கு முக்கியம்தான் என்பதை தெரிய வைப்பதற்காகவும் இருவரிடமும் பேசினான் பைரவி சமாதானமாகிவிட்டாலும் சிந்துவால் அதை ஜீரணிக்க முடியவில்லை என்ன சிந்து ஓகே தானே ஏனா பைரவி ரொம்ப யோசிக்கிறா பேசுறதுக்கு சிந்துவால் தலையாட்டத்தான் முடிந்தது ஓகே யூ கேரியான் சிந்து வலுக்கட்டாயமாய் அவளை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு பைரவியை நோக்கி திரும்பினான் 
மாயக்கல்லன் மனதில் தோன்றிய எண்ணத்தினால் பைரவியின் முகத்தில் கள்ள புன்னகை அரும்பியது பாலத்தின் கைப்படி சுவரில் சாய்ந்து கொண்டு சுற்றும் முற்றும் வேடிக்கை பார்ப்பது போல் திரும்பி நின்று கொண்டிருந்தவளிடம் இனி எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே தானும் அவளைப் போலவே பாலத்தில் சாய்ந்து கொண்டு கோலாலம்பூர் நகரை வேடிக்கை பார்த்த வண்ணம் கேட்டான் அவன் கேட்டது காதில் விடாதது போல உங்களுக்கு எந்த படவேலையும் இல்லையா இங்க வந்திருக்கீங்க முக்காவாசி முடிச்சுட்டேன் போய் மீதத்தை பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு நாள்ல பெருசா ஒன்னும் சாதிச்சிட போறதில்ல உண்மைதான் ரெண்டு நாள்ல பெருசா எதுவும் சாதிச்சிட முடியாது அப்போ இங்க என்ன சாதிக்க போறீங்க வேண்டுமென்றே கேட்டாள் அவளது கேலி புரிந்ததால் சிந்து போட வேண்டுகோளுக்காக வந்தேன் அவங்க அப்பா இந்த ட்ரிப்புக்கு சம்மதிக்கலை நான் வந்தா விட்டுடுவாங்க நீங்க வாங்காத்தான்னு சொன்னா அதனால வந்தேன் அவனும் வேண்டும் என்று உண்மையை மறைக்க ஓஹோ என்ற ஒற்றை வார்த்தை தான் அவளது பதிலாக இருந்தது விதவிதமாக கோலாலம்பூரை படம் எடுத்தவன் அவளது அலைபேசிக்கு அனுப்பி வைத்தான் கடைசியாக அவளிடம் கொஞ்சம் தள்ளி நில்லு உன்னையும் இந்த கோபுரத்தையும் சேர்த்து படம் எடுத்து காவியாவுக்கு அனுப்புறேன் என்று அவன் கேட்டதும் அவளும் அதையே யோசித்துக் கொண்டிருந்ததால் சரி என்றாள் அவளை நிற்க வைத்து பின்பக்கம் இரண்டு கோபுரங்களும் தெரியுமாறு புகைப்படம் எடுத்தான் எங்கே காட்டுங்க அவள் கேட்டதும் காண்பித்தான் பரவாயில்லை ஓரளவு நல்லா தான் எடுத்திருக்கீங்க அவனை வாரினாள் இருக்கிற முகம் தான் வரும் நீ சுமாரா இருந்தா புகைப்படமும் சுமாரா தான் இருக்கும் அவனும் விடாது பேச நான் தான் நல்லா இல்ல இந்த ஊரு ரொம்ப அழகா தானே இருக்கு அது கூட உங்க போட்டோல சுமாரா தான் தெரியுது விடாமல் வெறுப்பேற்றினாள் அவள் உச்சந்தலையிலிருந்து பாதம் வரை உற்று பார்த்தவன் காலின் இரு பக்கமும் நன்கு உற்று பார்க்கவும் என்ன ஏன் இப்படி பாக்குறீங்க இல்லை இது நீதானா அல்லது யட்சினியான்னு பார்த்தேன் சென்னையில நான் என்ன கேட்டாலும் அதுக்கு மட்டும் தான் பதில் வரும் இங்க என்ன டபுள் ஆக்டா அவன் யதார்த்தமாக கேட்டதும் இவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது டேய் ஏற்கனவே ரெட்டை வேஷம் போட்டுக்கிட்டு தான் இந்த மாதிரி முழிச்சுக்கிட்டு நிக்கிறேன் இதுல இன்னொரு பைரவியா தாங்காதுரா சாமி ஒருவேளை நம்மள தெரிஞ்சுட்டே தெரியாத மாதிரி நடிப்பானோ எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது மனதுக்குள் பட்டிமன்றம் நடத்தி கொண்டிருந்தவள் கண் முன்னால் சொடக்கிட்டு அவளை அழைத்தான் ஏய் என்ன கனவு கண்டுட்டு இருக்கேன் எல்லோரும் கிளம்புறாங்க பாரு அவன் சொன்னதும் சரி வாங்க போகலாம் என்று அவசரமாக விரைந்தாள் இரு அதுக்காக ஓடாத கீழே போய் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுவாங்க அவன் சொன்னாலும் மற்றவர்கள் பார்வையில் தாங்கள் இருவரும் காட்சி பொருளாக மாறுவதை விரும்பாத பைரவி விரைவாகவே நடந்தாள் அவளுக்கு இணையாக பேசிக் கொண்டே நடந்தவன் எதிர்பாராத ஒரு கணத்தில் பாலத்தில் இருந்த சற்று மேடாக தூக்கிக் கொண்டிருந்த ஏதோ ஒரு பொருள் அவளது செருப்பை இடறிவிட குப்புரடித்து விட போனவளை அவளது வலதுபுறம் நடந்து கொண்டிருந்தவன் அணிச்சை செயலாக தனது வலது கையை குறுக்கே கொடுத்து கீழே விடுவதை தடுத்துவிட்டு இடது கையால் அவளது தோலை அணைத்து நிறுத்தினான் அவனது வலது கை அவளது வயிற்றில் அழுந்த பதிந்து கீழே விடுவதை தடுத்துவிட இடது கை அவளது தோலை சுற்றி அணைத்து நெருக்கி அவளை நேராக நிமித்திவிட கன நேரத்தில் நடந்துவிட்ட அந்த சம்பவத்தில் இருவருக்குள்ளும் மின்சாரம் பாய்ந்தது இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்திருந்தாலும் வெளியே அறியாமல் காட்டிக்கொண்டும் உள்ளத்தால் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தாலும் அதையும் வெளிக்காட்டவில்லை என்றாலும் கன நேரம் நடந்த ஆளிங்கனத்தில் ஒருவரின் உயிரை இன்னொருவர் தொட்டுச் சென்றனர் இவர்களை காணோம் என்று திரும்பி வந்த சிந்து இதை பார்த்து அதிர்ந்து நின்றாள் வேகமாக அவர்களை நெருகி சந்தேகத்துடன் உதயை பார்த்து என்னத்தான் பிரச்சனை இங்கேயே நின்னுட்டீங்க பைரவியை சந்தேகத்துடன் பார்த்து கொண்டே உதயை விசாரிக்க ஒன்றுமில்லை ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழ இருந்தாள் நான் பிடிச்சு நிறுத்திட்டேன் அவ்வளவுதான் வா பைரவி நிலைமையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு உதய் சமாளித்தான் இன்னும் அந்த உணர்விலிருந்து வெளிவராத பைரவி அவனை விட்டு சற்று ஒதுங்கி நடந்தாள் சிந்து வேறு அந்த காட்சியை பார்த்திருக்க வேண்டும் என்று உள்ளுணர்வு உறுத்தியது எப்போதுமே ஆண்களை விட பெண்களுக்கு சூட்சம அறிவு அதிகம் சிந்துவின் கோபமும் முகக்குறிப்பும் அவள் நடந்ததை பார்த்துவிட்டாள் என்பதும் ஏற்கனவே விளையாட்டுத்தனமாக தான் சவாலிட்டதும் அதனால் விளைந்த பயமும் பொறாமையும் ஒருங்கே அவள் முகத்தில் தெரிந்ததை புரிந்து நடந்ததற்கு நானா காரணம் எதிர்பாராமல் நடந்தது இவனை யார் வந்து பிடிக்க சொன்னா இப்ப தேவையில்லாம அவ மூஞ்சி தூக்கி வச்சுக்கிறா என்னமோ இவளுக்கு சம்பந்தம் இல்லாதது போலவும் நடந்த விஷயம் பிடிக்காதது போலவும் மனதிற்குள் ஒரு நினைப்பு ஓடியது அதற்குள் கீழே எல்லோரும் ஒன்று போல் வந்து இருக்க ஷாப்பிங் போக வேண்டும் என்று எல்லோரும் கூறியதால் கோபுரத்தின் அடிவாயிலில் இருந்த சூர்யா கே எல் சி சி மலேசியாவின் முதன்மையான பல்பொருள் அங்காடிக்குள் சென்றனர் உலகத்தில் தயாரிக்கும் அத்தனை விதமான பொருட்களும் விதவிதமான கடைகளில் விற்பனைக்கு தயாராக இருக்க அனைவரும் தங்களுக்கு தேவையானதை தங்களுக்கு பிடித்த கடைகளில் வாங்க ஆரம்பித்தனர் ஷாப்பிங் பற்றி அதிக அளவு அறிந்திராத பைரவி என்ன வாங்குவது என்று தெரியாமல் தடுமாறி நின்றாள் சிந்துவிற்கு எப்போதும் ஷாப்பிங் என்பது தண்ணீர்பட்ட பாடு இப்போதும் அவளுக்கு பிடித்த விதத்தில் வெளிநாட்டு பொருட்கள் அனைத்தும் இருக்க தனது தோழிகளுடன் தனக்கு வேண்டிய அழகு சாதன பொருட்கள் ட்ரெஸ் என்று வாங்கி குவித்தாள் 
காரை பார்க் செய்துவிட்டு உள்ளே வந்த உதை பைரவி மெதுவாக ஒவ்வொரு கடையாக ஏறி இறங்குவதை பார்த்தான் அவள் அருகே சென்று என்ன பைரவி ஒன்றும் வாங்கலையா காவியாவிற்கு ஏதாவது வாங்கணும் ஆனா என்ன வாங்குவது எப்படி வாங்குவதுன்னு தெரியல உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு அதுல பெஸ்ட் எங்கே கிடைக்கும்னு நான் சொல்றேன் ஒரு ரெண்டு ட்ரெஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் மேக்கப் திங்ஸ் சரி வா என்றவன் அங்கிருந்த கடைகளிலேயே எல்லா வகையான பொருட்களும் இருக்கும் ஒரு கடையை பார்த்து கூட்டி சென்றான் அவளிடம் கேட்டு கேட்டு கடையில் இருந்த விற்பனை பெண்ணிடமும் அவள் கேட்பதை கூறி எடுத்து போட சொல்லி அவளை தேர்வு செய்ய வைத்து வாங்கி கொடுத்தான் உனக்கு எதுவும் வாங்கலையா எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் காவியா இங்க வரல அதனால அவளுக்குத்தான் வாங்கிட்டு போகணும்னு நினைச்சேன் நான் தான் இந்த ஊரை சுத்தி பார்த்திருக்கேனே போதாதா எளிமையாக மறுத்தவளிடம் பணம் இருக்கிறதா உன்னிடம் என்று எப்படி கேட்பது என்று ஒரு நொடி திகைத்தான் அவளுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று உதயின் மனம் விரும்பியது பைரவி எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றியா ரெண்டு ரெடிமேட் சுடிதார் செலக்ட் பண்ணு யாருக்கு நீயும் சிந்துவும் நாளைக்கு இங்க பாட போறீங்க அதுக்கு என்னுடைய கிப்ட் பிளீஸ் எனக்கு எதுக்கு அவளுக்கு வேணும்னா வாங்கி கொடுங்க ஏன் நான் வாங்கி கொடுத்தா வாங்கிக்க மாட்டியா உன்னோட குருவா நான் உனக்கு செய்யற சிறிய அன்பளிப்புன்னு வச்சுக்கோ மறுக்க முடியாத வார்த்தைகளை சொல்லி அவளை மடக்கினான் விற்பனை பெண்ணிடம் அளவு சொல்லி லாங் டாப் சுடிதார் தேர்வு செய்தாள் கிளிப்பச்சையும் சந்தனமும் கலந்த நிறத்தில் பைரவிக்கும் அடர்ந்த நீல நிறத்தில் சிந்துவுக்கும் தேர்வு செய்து வாங்கினான் விற்பனை பெண் மேடம் இங்கேயே ட்ரெய்லர் ரூம் இருக்கு போட்டு பார்த்து அளவு சரி பண்ணிக்கோங்க என்று சொல்ல அவளிடம் போ அவங்களை கூட்டிட்டு போய் போட்டு பார்த்து ஆல்டர் பண்ணிட்டு வா மந்திரத்தில் கட்டுண்டது போல அவனது சொற்களுக்கு தலையாட்டி விட்டு அந்த பெண்ணுடன் சென்றாள் அவள் வருவதற்குள் பொருத்தமான காதனிகள் கைகளில் வளையல் கழுத்துக்கு என்று அவன் பார்த்து பார்த்து தேர்வு செய்து விற்பனை பெண்ணிடம் கொடுத்து பச்சை கலர் டிரெஸ்ஸுடன் சேர்த்து இதையும் வச்சுடுங்க என்று கூறிவிட்டான் அரை மணி நேரத்தில் பைரவி வந்துவிட இருவரும் பைகளை வாங்கிக் கொண்டு வெளியே வந்தனர் அப்போது ஷாப்பிங் முடித்துவிட்டு எதிரில் வந்த சிந்து அத்தான் நீங்க ரூமுக்கு போகல இங்கேயே வா வந்தீங்க என்றவளுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் சிந்து இது உனக்கு நாளைய நிகழ்ச்சிக்கு என்று கூறி அவள் கையில் கவரை கொடுத்ததும் சந்தோஷமடைந்த சிந்து தேங்க்யூ சோ மச் அத்தான் என்று கூறி புன்னகையுடன் வாங்கிக் கொண்டாள் வெளியில் உள்ள ரெஸ்டாரண்டில் சாப்பிட்டு விட்டு எல்லோரும் ஹோட்டலுக்கு திரும்பினர் அறைக்கு வந்ததும் உதைக்கு கிருஷ்ணாவிடம் பேச வேண்டும் போல தோன்ற அவளது அலைபேசிக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பினான் இரவு உடைக்கு மாறிய பைரவி அலைபேசியில் காவியாவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் தோழியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது வந்த குறுஞ்செய்தியில் காவியா நான் தொலைஞ்சேண்டி அவன் தாண்டி போன்ல என்றதும் அந்த புறம் இருந்த காவியா வாய் விட்டு சிரித்தாள் என்னடி சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு இல்ல உன் ஆளுக்கு அந்த ரொமான்ஸ் பத்தல போல இருக்கு அதான் போன்ல கூப்பிடுறாரு நேர்ல வந்த ஓ மண்டை உடச்சிட்டு தாண்டி மறுவேல தோழியிடம் எகிறினாள் நீ தானே இப்ப சொன்ன உதையும் அங்கு வந்திருக்கிறார் என்று அப்போ அவர் பேசாம படுக்க வேண்டியது தானே அதை விட்டுட்டு எதுக்கு கிருஷ்ணாவான உனக்கு போன போடுறாரு தோழியின் கேள்வியில் இருந்த நியாயம் அவளை சுட்டது ஏய் நானே அவன் மேல கொலை விரையில் இருக்கேன் நீ வேற கடுப்பு கிளப்பாத அவன் அந்த போன்ல கூப்பிடல பைரவியா நான் கொடுத்திருக்கிற போன்ல தான் கூப்பிடுறாரு இங்கே என் கூட இன்னும் மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் என்ன செய்யறாங்க எல்லோருமே போன் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் என்ன நீயும் பேசு ரூம்ல பால்கனி இருக்குல்ல அங்க போய் உட்கார்ந்து பேசு வழி சொல்லி கொடுத்தாள் ஜெயஸ்ரீயிடம் நீ படு நான் காவியா கிட்ட பேசிட்டு வந்து படுக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு பால்கனி கதவை திறந்து கவனமாக வெளிப்பக்கம் சாத்திவிட்டு அங்கிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டு அவனை அழைத்தாள் உதைக்கு அவள் பேசுவானா என்பது சந்தேகமாகவே இருக்க என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் எதிர்பாராத விதமாக அவளை அழைக்கவும் ஏதேது உடனே கூப்பிட்டுட்ட நீங்க தானே கொஞ்சம் பேசணும்னு மெசேஜ் போட்டிருந்தீங்க ஆமா ஆமா உன்னோட புக்கா இருக்கிற டேட்ஸ் பத்தி பேசணும் அது எனக்கு தெரியாது சசியா நமக்கு தான் தெரியும் அவன் கிட்ட பேசிட்டேன் இப்போ எனக்கு ஒரு புது படம் ஒப்பந்தமாக போகுது அதுல ஐந்து பாடல்கள் மூணு டூயட் இரண்டு தனி பாடல் எல்லா பாட்டும் நீ தான் பாடுற அதை சொல்லத்தான் போன் போட்டேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் முறையான பதிலை தெரிவித்தாள் நான் உன்னோட தேங்க்ஸ் எதிர்பார்க்கல அந்த பாடல்கள் ரொம்ப சிறப்பா வரணும் அந்த கதை பாடல்களின் சூழ்நிலை இதெல்லாம் டைரக்டர் கதாசிரியர் சொல்லும் போது நீயும் கேட்டுட்டு அந்த உணர்வை குரலில் கொண்டு வரணும் அதனால ஊருக்கு வந்ததும் நான் எப்ப வர சொல்றேனோ அப்பெல்லாம் என் கூட இருக்கணும் டே இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர தெரியல ஆனா இதை எப்படி உங்ககிட்ட சொல்றது மனதுக்குள் அவனை தாளித்து கொண்டே கதை ஒரு நாள்ல சொல்லிட மாட்டாங்க அதெல்லாம் மாட்டாங்க எனக்கு ஆபீஸ் போக வேண்டாமா நான் உன்னோட முன்னேற்றத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ என்னடானா மாத சம்பளத்தை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்க அது சரி மத்தவங்களுக்கு சம்பளம் வரலைனாலும் சாப்பாடு போட அம்மா அப்பா இருப்பாங்க எனக்கு யாரு இருக்கா நானா எனக்கு எல்லாம் பாத்துக்கிட்டா தான் உண்டு இயல்பாக அவள் சொல்லிவிட உதை மனதுக்குள் நொறுங்கி போனான் 
உனக்கு நான் இருக்கேண்டா செல்லம் தொண்டைக்குழி வரை வந்த வார்த்தைகளை கஷ்டப்பட்டு விழுங்கி கொண்டு என்னமோ உன்னை ரொம்ப பெரிய தைரியசாலின்னு நினைச்சேன் இவ்வளவுதானா எப்போதுமே அம்மா அப்பா இல்லாம தனியா வளர்றவங்களுக்கு எதையும் எதிர்கொள்ளும் துணிச்சல் இருக்கும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீ என்ன இப்படி இருக்க நேர்மறையாக அவளிடம் பேசி அவனது கவலையை மறக்க செய்தான் உண்மைதான் எதுவென்றாலும் சிறு வயதிலிருந்தே நானும் காவியாவும் எங்களுக்குள் பேசி பேசி முடிவெடுத்து கொண்டு இதுவரை வந்துவிட்டோம் இனியும் எங்களோட வாழ்க்கையில் எங்கள் இருவருக்கும் நாங்கள் மட்டுமே ஆறுதல் தன்னை எறியாமல் தன்னுடைய மனத்தாங்களை கொட்டிவிட அவன் துடித்து போனான் எல்லா சபதத்தையும் மறந்துவிட்டு கீழே நேராக சென்று அவளை தூக்கிக் கொண்டு தன் இடத்திற்கு கொண்டு வந்து தன்னுடனே எப்பொழுதும் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றிய வெறியை உணர்வை காதலை காலில் போட்டு மிதித்துவிட்டு சாதாரணமாக அவளுக்கு தெரிந்தவனாக மட்டும் அவளை தனது படத்தில் அறிமுகப்படுத்திய குரு என்ற முறையில் மட்டும் பேச வேண்டிய சூழ்நிலையை அறவே வெறுத்தான் அதான் உன்னோட காவியா இருக்கல்ல கூடவே உன்னோட நல்ல ஃப்ரெண்டா நானும் இருக்கேன்னு நினைச்சுக்கோ என்று அவன் சொன்னதும் ஏற்கனவே வேறு ஒரு சூழ்நிலையில் அவன் தன்னை நண்பனாக நினைத்து கொள்ள சொன்னதை நினைத்து வாய்விட்டு கலகலவென்று சிரித்தாள் அவளது சலங்கை ஒளி போன்ற சிரிப்பு சத்தத்தை கேட்டு உதயின் மனது குளிர்ந்தது அவள் சிரிப்பின் காரணமும் அவனுக்கு புரிந்தது இருந்தாலும் தெரியாதது போல் என்னை ஃப்ரெண்டா நினைச்சுக்கோன்னு சொன்னதுக்கா இத்தனை சிரிப்பு இல்ல வேண்டாம் சார் இந்த விபரீத ஆசை எனக்கு காவியா மட்டும் ஃப்ரெண்டா இருந்தா போதும் வெளிப்படையாகவே அவனிடம் மறுத்தவள் டே ஒரு தடவை இப்படி சொல்லிட்டு வாங்கி கட்டினது பத்தாதா மனதுக்குள் அவனுக்கு ஒரு கொட்டு வைத்து விட்டு அலைபேசியே அணைத்தாள் ஆனாலும் அவளது சிரிப்பு நிற்கவே இல்லை நினைத்து நினைத்து சிரித்து விட்டு பின்னரே தூங்கச் சென்றாள் அவனுக்குமே பைரவி சொன்னதன் முழு அர்த்தமும் புரிந்தது கிருஷ்ணாவாக அவள் எப்படி பேசியிருப்பாள் என்பதை உருவகப்படுத்திவிட்டு அதனால் விளைந்த சந்தோஷத்தில் புன்முறுவலுடன் அவனும் தூங்க சென்றான் மறுநாள் காலை முதல் நிகழ்ச்சிக்கான ஒத்திகை குழு குழுவாக பிரிந்து செய்து கொண்டிருந்தனர் இடையிடையே கலாட்டாக்களும் பேச்சும் சிரிப்பும் பொழுது சென்றதே தெரியவில்லை மாலை நாலு மணிக்கு விழா நடக்கும் அரங்கத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதால் மதியம் சாப்பிட்டதும் எல்லோருமே நிகழ்ச்சிக்காக தயாராக அவரவர் அறைக்கு சென்றுவிட்டனர் பைரவி நேற்று உதை வாங்கி பரிசளித்த அந்த பையை பிரித்தாள் அவளது உடைக்கு ஏற்றாற்போல் பச்சை நிறத்தில் அணிகலன்களும் கண்ணை பறித்தன அட இது நாம வாங்கலையே யோசிக்கும் போதே அவனின் வேலை என்று புரிந்துவிட்டது அதற்குள் உடையும் அணிகலங்களையும் பார்த்த ஜெயஸ்ரீ ஏய் சூப்பர் டி நேத்தினி வாங்கினதா ரொம்ப அழகா இருக்கு அதுவும் உன்னோட உயரத்துக்கும் நிறத்துக்கும் ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் உம் கலக்கு கலக்கு ஒரு பாவத்தோடு சொல்ல நீயும் அழகா தான் இருக்க உன்னோட ட்ரெஸ் கூட நல்லா தான் இருக்கு சும்மா என்னையவே சொல்லாத என்ன இருந்தாலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நீயும் சிந்தவும் தான் பிரபலம் நீங்க ரெண்டு பேரும் தானே சினிமாவில் பாடி இருக்கீங்க உனக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் கவலைப்படாதே உண்மையான மனதுடன் அவளிடம் கூறினாள் அடுத்த அரை மணியில் கிளம்பி வந்த பைரவியை பார்த்து ஜெயஸ்ரீ மெளிந்தாக உதட்டை குவித்து விசிலடித்தாள் அசத்திரடி நான் மட்டும் பையனா இருந்தேன்னு வச்சுக்கோயே உன்னோட கால்லயே விழுந்துடுவேன் மயக்குற தலை சுற்றுவது போல் பாவனை செய்த தோழியின் தோளில் செல்லமாக அடித்தாள் ஜெயஸ்ரீ சொன்னது போல் அவளுக்கு அந்த உடை அத்தனை பாந்தமாக பொருந்தி இருந்தது ஒரு வழியாக அனைவரும் கிளம்பி நிகழ்ச்சி நடத்தும் இடத்திற்கு சென்றனர் பைரவியை பார்த்த சிந்துவின் விழிகளில் பொறாமை அப்பட்டமாக தெரிந்தது அவளும் உதை வாங்கி கொடுத்த புது ஆடை அணிந்திருந்தாலும் அதற்கு ஏற்ற அணிகலன்கள் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை ஏற்கனவே தன்னிடம் இருந்த அணிகலன்களை பூட்டியிருந்தாள் நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகியது விழாவை தொகுத்து வழங்குபவர்கள் ஆரவாரமாக நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க முதலில் பாடப்போகும் பாடகர்கள் மேடையேறினர் மற்றவர்கள் ஒரு ஓரமாக இருந்து நிகழ்ச்சியை ரசிக்க ஆரம்பிக்க பைரவியின் விடிகள் தானாக உதையை தேடியது முதல் இரண்டு விருந்தினர் வரிசையில் அவன் இருப்பது போல் தெரியவில்லை அரை மணி நேர நிகழ்ச்சி முடிந்துவிட்டது அடுத்து பைரவியின் முறை அவள் மேடை ஏறியதும் ஹாய் பைரவி முதலில் வாழ்த்துக்கள் நீங்க உதய சரிசையில் பாடியதற்கு அதுல என்ன பாடல் பாடுறீங்க தனி பாடல் அல்லது ரெண்டும் தான் வா கங்கராஜ் அந்த பாடலை பாடி காட்ட முடியுமா இல்லை வரிகள் மனப்பாடம் இல்லை அப்போ என்ன பாட்டு பாட வந்திருக்கீங்க எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு பாடுங்க இங்குள்ள மக்கள் மட்டுமல்லாமல் நாங்களும் காத்திருக்கிறோம் உங்களது குரலை கேட்க ஆவலாக தொகுப்பாளினி சொல்லிவிட்டு ஒதுங்கிக் கொள்ள எங்காவது உதயின் முகம் தென்படுகிறதா என்று விழிகளை சுழற்றியவாறே பாட ஆரம்பித்தாள் காற்றில் எந்த கீதம் காணாத ஒன்றை தேடுதே அலை போல நினைவாக சில்லென்று வீசும் மாலை நேர காற்றில் எந்த கீதம் காணாத ஒன்றை தேடுதே எங்கெங்கும் இன்பம் அது கோலம் போட என் உள்ள வீணை அது ராகம் தேட அன்புள்ள நெஞ்சம் காணாதோ ஆனந்த ராகம் பாடாதோ கண்கள் ஏங்கும் நெஞ்சின் தாபம் மேலும் ஏற்றும் அவளது தேடல் பாடலில் ஒழிக்க அது அவனை சென்று அடைந்ததோ என்னவோ அவனும் அரங்கினுள் நுழைந்தான் தேனினும் இனிய குரலால் அரங்கினை கட்டி போட்டிருந்த அவனுடைய வசியக்காரி 
மேரிலும் அவனை வசியம் செய்தாள் அவன் வாங்கி பரிசீலித்திருந்த அந்த உடையில் ராஜகுமாரி போல நின்று தன்னுடைய தெய்வீக குரலால் எல்லோர் மனதையும் மயக்கிய பைரவியை விட்டு விடிய கற்றாமல் பார்த்து கொண்டே முதல் வரிசையில் இருந்த தன்னுடைய இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தான் அவன் வந்து அமர்ந்ததை பார்த்ததும் அவளது முகமும் கண்களும் விகசித்ததை அவன் அறிந்தானோ இல்லையோ அவர்கள் இருவரையும் மாறி மாறி கண்கொத்தி பாம்பாய் கவனித்துக் கொண்டிருந்த சிந்து அறிந்தாள் அத்தியாயம் பதினேழு பைரவி பாடலை முடித்ததும் அரங்கத்தில் எழுந்த கரகோஷம் அடங்க நெடு நேரம் ஆயிற்று பிளீஸ் நீங்க சினிமாவில் பாடின முதல் பாடலை பாடித்தான் ஆகணும் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த குரல் அரங்கில் எதிரொலிக்க என்ன பதில் சொல்வது என்று அவள் தவிக்க தொகுப்பாளினி பெண் அவளிடம் ஒரு இரண்டு வரி பாடுங்க என்று வற்புறுத்தவும் தவிர்க்க இயலாது இரண்டு வரி அந்த பாடலை பாடினாள் தனது இருப்பிடத்திலிருந்து அந்த பாடலை கேட்ட உதை முதல் நாள் அவள் ரெக்கார்டிங்கில் பாடியது போலவே இருந்தது கேட்டு மெய்மறந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவள் பாடி முடிக்கவும் ஹோவென்ற கூச்சல் எழ மேடையில் நின்றிருந்த தொகுப்பாளர் மாப்போக்கா சார் என்ன அங்க கீழே நிக்கிறீங்க மேலேறி வாங்க என்று சொல்லவும் ஒளிப்பதிவு அவனை நோக்கி திரும்பியது அரங்கத்தில் உள்ள அனைவரும் அப்போதுதான் உதை வந்திருப்பதை அறிந்தனர் அரங்கத்தில் பின்புறம் இருந்த திரையில் உதையின் முகம் தெரிய அத்தனை கண்களும் அவனை நோக்கி திரும்பியது இளம் பெண்கள் அவனது இசையில் மயங்கியது போல் நேரில் கண்ட அவனது தோற்றத்திலும் கவரப்பட்டு அவனை நோக்கி படையெடுத்தனர் அவர்களிடமிருந்து தப்பிக்க வேண்டிய இரண்டு எட்டுக்களில் படிகளை தாண்டி மேடையின் மீதேறி வந்து நின்றான் அவனது கையில் ஒரு மயக்கை கொடுத்த தொகுப்பாளினி திவ்யா சார் என்ன ஆச்சரியமான வருகையாக இருக்கிறது நீங்க வர்றதா எங்களுக்கு விடா குழுவில் யாரும் சொல்லவே இல்லையே என்று கேட்டுக்கொண்டே விடா ஒருங்கிணைப்பாளரை பார்க்க அவரும் தனக்கு தெரியாது என்பது போல் தலையாட்டினாள் இது என்னோட பர்சனல் விசிட் கலைத்துறை நிகழ்ச்சிகள் என்பதால் நானும் பார்வையாளனாக உள்ளே வந்தேன் ஓகே சார் வந்ததுதான் வந்தீங்க எங்களுக்கு ஜாக்பாட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு இப்பத்தான் மிஸ் பைரவி உங்க இசையில் முதன் முதலா பாடின பாட்டை பாடி காட்டினாங்க எப்படி இருந்தது ரெக்கார்டிங்கில் கேட்டதை விட இன்னும் நல்லா இருந்தது சிரித்துக் கொண்டே அவன் மனப்பூர்வமாக சொல்ல இதுதான் வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்மரிஷி பட்டம் போல இருக்கு எந்த இசையமைப்பாளரும் சொல்லாத பதிலை சொல்லி இருக்கீங்க உங்க ரெக்கார்டிங்கை விட அவங்க நல்லா பாடுறாங்களா தொகுப்பாளினி கோர்த்து விட ஒவ்வொரு தடவை கேட்கும் போதும் அந்த குரல் புதிதாக கேட்பது போல் மெருகியைக் கொண்டே இருக்கிறது ஆதலால்தான் அப்படி கூறினேன் வெல் சட் சார் நீங்களும் படங்களில் பின்னணி பாடியிருக்கீங்க இல்லையா அதிலிருந்து ஒரு பாடல் ரசிகர்களுக்காக பாடி காட்டுங்களேன் அந்த பாடல்தான் பாடணுமா அல்லது எனக்கு பிடித்த பாடல் பாடலாமா உங்களுக்கு பிடித்த பாடலை பாடுங்கள் எல்லோர் சார்பாகவும் திவ்யா கூற அதிசய ராகம் ஆனந்த ராகம் அழகிய ராகம் அபூர்வ ராகம் வசந்த காலத்தில் மழை தரும் மேகம் அந்த மழை நீர் அருந்த மனதிலே மோகம் மோகம் வசந்த காலத்தில் மழை தரும் மேகம் அந்த மழை நீர் அருந்த மனதினில் மோகம் இசையனும் அமுதினில் அவளொரு பாகம் இசையனும் அமுதினில் அவளொரு பாகம் இந்திர லோகத்து சக்கரவாகம் அவன் பாடி முடித்ததும் சார் முழு பாட்டு பாடுங்களேன் மாப்போக்கா கேட்க எனக்கு எனது மானசீக குரு ஜேசுதாஸ் அவர்களின் குரல் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் பாடல்களை கேட்டு கேட்டுத்தான் நானும் பின்னணி பாட வேண்டும் என்ற கனவில் தான் திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்தேன் ஆனாலும் இசையமைக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததால் அதையும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எங்கு பாடினாலும் முதலில் எனக்கு நினைவு வருவது அவருடைய பாடல்கள் தான் அந்த வகையில் இந்த பாடல் எனது மனதை கவர்ந்த பாடல்களில் ஒன்று இன்னைக்கு இது போதும் நீங்க உங்க நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்துங்க ஒரு வழியாக தப்பித்துக் கொண்டு மேடையை விட்டு இறங்கினான் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் இரவு பத்து மணி வரை நீடித்தது அனைத்தையும் முன்னால் இருந்து பார்த்து ரசித்துவிட்டு பின்னரே தனது அறைக்கு திரும்பினான் ஏற்கனவே சிந்துவிடம் தான் மலேசியாவிலிருந்து இந்தியா சென்று விடுவதாகவும் சிங்கப்பூர் வரவில்லை என்று தெரிவித்து விட்டான் அவளும் சிங்கப்பூரில் ஒரு நாள் மட்டுமே என்பதால் அவனை வற்புறுத்தவில்லை சிங்கப்பூரிலும் விழா குழுவினர் வெற்றிகரமாக நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு தாயகம் திரும்பினர் அலுவலகத்திலிருந்து வந்த காவியா பைரவி வந்துவிட்டதை அறிந்து மகிழ்ச்சியோடு அவளை கட்டிக்கொண்டாள் அவர்கள் இருவரும் தற்போது பைரவிக்கு பரிசாக கிடைத்த வீட்டில் வசித்து வந்தனர் அபார்ட்மெண்டில் உள்ள ஒரு பிளாட் என்பது இருவருக்கும் பயமில்லாமல் இருந்தது பைரவியின் தொழிலை கருதியும் ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்து மேலும் ருக்மணி அம்மாவுக்கு எந்தவித சிரமமும் வைக்க வேண்டாம் என்பதால் ருக்மணி அம்மாவின் அனுமதியுடன் இருவரும் அந்த பிளாட்டிற்கு வந்து ஒரு சில மாதங்களே ஆகியிருந்தது அறுபது வீடுகள் கொண்ட அபார்ட்மெண்ட் அதுபோல் நான்கு அபார்ட்மெண்ட் ஒரு வளாகத்திற்குள் இருந்தது தனியாக மேனேஜர் காவலாளிகள் என்று எல்லா வசதியும் அந்த வளாகத்திற்கு இருந்ததால் எந்தவிதமான பயமோ அல்லது தொந்தரவோ இல்லை சிங்கப்பூரில் நிகழ்ச்சி முடிந்து அங்கு தங்காமல் நடு இரவு விமானத்திலேயே எல்லோரும் இந்தியா திரும்பிவிட்டனர் எல்லோரையும் பத்திரமாக அவரவர் இருப்பிடத்தில் இறக்கிவிட்டனர் 
பைரவி இல்லாமல் தனியாக இருக்க யோசித்துக் கொண்டு காவியா ஆசிரமத்திலிருந்து இரண்டு நாட்களாக வேலைக்கு சென்று கொண்டே இருந்தாள் அன்றும் வேலைக்கு சென்ற பிறகுதான் பைரவி தான் அதிகாலையிலேயே வந்து விட்டதாக அவளுக்கு செய்தி அனுப்பியிருந்தாள் ஆதலால் வேலை முடிந்ததும் ருக்மணி அம்மாவிடம் போன் பண்ணி சொல்லிவிட்டு நேராக தங்களது பிளாட்டுக்கு காவியா வந்தாள் கதவை திறந்த பைரவியை கட்டி பிடித்து கண்ணத்தில் முத்தம் வைத்த காவியா ஏய் பட்டையை கலப்பிட்டடி தூள் தான் போ தோழியை ஒரு சுற்று சுற்றி அப்படியே கொண்டு போய் சோஃபாவில் உட்கார வைத்து தானும் அருகில் அமர்ந்தாள் டிவியில அன்னைக்கு முழு நிகழ்ச்சியும் ஆசிரமத்துல எல்லோரும் பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆமா உன் ஆளு கூட பாட்டு பாடி அசத்திட்டாரு என்று கூறி பைரவியிடம் அடி வாங்கி கொண்டாள் ஏண்டி உன் வாய வச்சுட்டு சும்மாவே இருக்க மாட்டியா உண்மைத்தானே சொன்னேன் மேடம் ஏன் ரொம்ப பிகு பண்ணிக்கிற ஆள போடி அந்த ஆளு அவரோட மாமா பொண்ணு பின்னால அழைஞ்சுகிட்டு இருக்காரு நீ ஏதாவது தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்காத சற்று முகம் சுருக்க சொன்ன தோழியை உற்று பார்த்தாள் என்னடி பாக்குற இல்ல கொஞ்சம் சோகமா சொன்ன மாதிரி இருந்தது அதான் பார்த்தேன் சரி சரி உள்ளவா தங்களுடைய அறைக்கு அழைத்து சென்று அவளுக்கென்று வாங்கி கொண்டு வந்ததை அவள் கையில் கொடுத்தாள் சுடிதார் பொருத்தமான அணிகலன்கள் வெளிநாட்டு சோப்பு வாசனை திரவியங்கள் என்று காவியாவுக்கு மிகவும் பிடித்த பொருட்களை வாங்கி பரிசளித்தாள் இத்தனையும் எனக்கா காவியாவின் கண்கள் விரிந்தது ஆமாம் உனக்குத்தான் என்றதும் ஆசையோடு வாங்கிக் கொண்டவள் ஏ உனக்கு எதுவும் வாங்கலையா பைரவியை விசாரிக்க நான் தான் இங்கே இருந்து கிளம்பும் போதே தேவையானது வாங்கிட்டேன் மேலும் மலேசியா சிங்கப்பூர் எல்லாம் பார்த்தாச்சு நீதான் அதையெல்லாம் பார்க்கல அதனால உனக்குத்தான் வாங்கினேன் தோழியின் அன்பு காவியாவிற்கு கண்களில் நீரை வரவழைத்தது பைரவியின் பெட்டி திறந்திருக்க அதில் அவள் அன்று அணிந்திருந்த பச்சை நிற உடை காவியாவின் கண்ணில் பட்டது இந்த ட்ரெஸ்ல நீ உண்மையிலேயே ரொம்ப அழகா இருந்த இது இங்க நீ வாங்கலையே காவியா சொல்லவும் தன்னை அறியாது இது நான் வாங்கல என்று உளறிவிட்டாள் நீ வாங்கலையா சந்தேகமாக காவியா கேட்கவும் இல்லை இல்லை நான் தான் வாங்கினேன் மறந்துட்டேன் ட்ரெஸ் எடுக்கும் போது இந்த ஒரு கலர் மட்டும் நான் எனக்காக வாங்கினேன் அவசரமாக சொல்லவும் நம்பிட்டேன் காவியா சொன்ன விதமே அவளை நம்பவில்லை என்பதை பறைசாற்றியது அடுத்து இருவரும் பேசிக்கொண்டே சமையல் செய்து சாப்பிட்டனர் மலேசியாவில் தன் பார்த்த இடங்களையும் நடந்த நிகழ்ச்சிகளையும் பைரவி நேரில் விவரிக்க காவியா ரசித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆமா உன் ஆளு எங்கடி வந்தாரு ஏய் சும்மா சும்மா இப்படி சொன்னா குன்னுடுவே உன்ன பைரவி சொல்லி முடிக்கும் முன் அவளது இன்னொரு அலைபேசி சினிங்கியது எடுத்து பார்த்தவள் ஹையோ என்று தலையில் கை வைக்க என்ன என்று சைகை அலையே கேட்டாள் காவியா அவன்தான் என்று பைரவி சொல்லிய விதத்தை பார்த்து வாய்விட்டு சிரித்தாள் காவியா ஓகே ஓகே நான் எஸ்கேப் என்றவள் போர்வையை இழுத்து மூடி படுத்து கொண்டு விட வேறு வழி இல்லாமல் போனை எடுத்துக்கொண்டு பால்கனிக்கு வந்தாள் என்ன ஒரு வாரமாக போன் பண்ணவில்லை கால் பண்ணு என்ற குறுஞ்செய்தி வந்திருக்க அலைபேசியில் அவனை அழைத்தாள் ஹலோ என்ற இவளது குரல் கேட்டதுமே என்ன வர வர நான் தான் உன்னை போன் பண்ண சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஒப்பந்தம் மறந்து போச்சா ஹலோ போன் பண்ணலினா ஏதாவது முக்கிய வேலையா இருக்கேன்னு அர்த்தம் நீங்க மட்டும்தான் பிஸியான ஆளா என்ன நானும் இப்ப பிஸிதான் அப்படியா வியப்பான குரலை கேட்பது போல் கேட்டுவிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நீ எந்த படத்துல பின்னணி பாடினேன்னு சொல்லவும் இல்லை ஏதோ ஒரு துக்கட கம்பெனியில வேலை பார்க்கறதா சொல்லி இருக்க இதுல எந்த வகையில பிஸி அவனது எகத்தாலம் இவளது ரத்த அழுத்தத்தை எகிர வைக்க நான் எந்த அளவு பிஸி எதுல பிஸி இதெல்லாம் உங்க கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல இப்ப எதுக்காக கூப்பிட்டீங்க அத மட்டும் சொல்லுங்க சரிப்போ உன் விஷயத்தை நான் கேட்கலமா ஆனா என்னோட விஷயத்த உன்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதான் மெசேஜ் பண்ணினேன் ஹாடப்பாவி இவன் ரொமான்ஸ் பண்ணினது எல்லாம் நாம கேட்கணும்னு தலை எழுத்து பல்லை கடைத்து கொண்டு மௌனமாக இருக்க என்னாச்சு லைன்ல இருக்கியா என்ன அதெல்லாம் இருக்கேன் சொல்லுங்க நான் ரெண்டு நாள் மலேசியா போயிருந்தேன் இது பெரிய ஜீபும் ரகசியமா அவள் வாயை விட உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ தான் வரலையே நான் வரலேன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீ போயிருந்தா கொஞ்சம் முன்னாடி நான் கேட்டதுக்கு நான் வெளியூர் போயிருந்தேன்னு நீ சொல்லி இருக்கணும் அவன் மடக்கி விட பதில் சொல்ல முடியாமல் சரி மேல சொல்லுங்க அவன் வழிக்கு வந்தாள் உண்மைய சொல்லணும்னா நான் மலேசியாவுக்கு போகணும்னு நினைக்கல ஆனா அந்த கலை நிகழ்ச்சிக்காக என்னோட ஆள் போகும்போது என்னால போகாம இருக்க முடியல அவளோட தனியா கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயா இருக்கலாமே இங்க சென்னையில் அதற்கான வாய்ப்பு கம்மி அதனாலதான் மலேசியாவுக்கு போனேன் என்ன அவ கூட சந்தோஷமா ஊற சுத்தியாச்சா நமக்கென்ன என்று நினைத்தாலும் கேட்க கூடாது என்று வைராகியம் வைத்தாலும் பொறாமை கொண்ட மனது அவளை கேள்வி கேட்க வைத்தது எஸ் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது அந்த ட்ரிப் அவ கூட அந்த ஊரை சுத்தி பார்த்த சில மணி துளிகளை அவளோட தனியாக கழித்தேன் உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நான் தான் அவளை விரும்புகிறேன் என்று அவளுக்கு தெரியாது இப்பவும் அவ என்னை அவள் தன்னை பின்னணி பாடகியாக அறிமுகப்படுத்தின இசையமைப்பாளர் என்கிற எண்ணத்தில் மட்டும்தான் பார்க்கிறா அவன் சொன்னதும் இருக்கிற கடுப்பில் கலகலவென்று வாய்விட்டு சிரித்தாள் என்ன சிரிக்கிற 
இல்ல அவ கிட்ட தைரியமா உங்க லவ சொல்ல தைரியம் இல்ல என்கிட்ட எதுக்கு இத்தனை பில்டப் அதை நினைச்சு சிரிப்பு வந்துச்சு சொல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு எங்க அம்மாவுக்கு முதலில் அவளை பிடிக்கணும் சின்ன வயசுலேயே எங்க அப்பா இறந்து போய்விட்டார் என்னை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தது எங்க அம்மாதான் அதனால அவங்க விருப்பத்துக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் சொல்லல உன்கிட்ட சொல்றதுக்கு ஒரே காரணம் தான் என் மனசுல உள்ளத யார்கிட்டையாவது சொல்லணும் போல இருக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டா அவன் ஓட்டவாய் எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிடுவா நீயும் என் ஃப்ரெண்டு தான்னு சொல்லி இருக்கியா உன்கிட்ட சொன்னதும் எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி உன் ஆத்ம திருப்தியில் கல்லை கொண்டு போட டெய் நீ யார லவ் பண்றேன்னு நானே மண்டை காஞ்சி போய் இருக்கேன் அந்த பொண்ணு பேரு தெரிய மாட்டேங்குது உன்னோட மாமா பொண்ணு சிந்துவான்னும் புரிய மாட்டேங்குது நானே குழம்பி போய் தவச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த லட்சணத்துல மலேசியா வந்து எங்கிட்ட வேற கொஞ்ச நேரம் கடலை போட்டுட்டு உன்னோட லவ்வர் கிட்ட வேற கொஞ்சிட்டு வந்திருக்கியா மவனே உனக்கு இருக்கு ஆப்பு எங்கேயோ வானுலகில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தவளை அவனது குரல் கலைத்தது என்ன ட்ரீம்லாண்ட் போயிட்டியா அது என்ன கழுதிக்கு ஒரு லவருக்கு ஆளை காணும் இதுல ட்ரீம்லாண்ட் வேறதான் குறைச்சல் காவியாவை போல அவனையும் நினைத்ததால் வந்த உரிமையில் சொல் என்று சாடினாள் ஹஹஹா என்று அவன் சிரிக்க இப்ப என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு ஒரு லவருக்கு வழிய காணும்னு நீ சொன்னியா நான் என்னோட ஃப்ரெண்டு யாருக்காவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சா கூட நீ எப்படி இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாதே தெரிஞ்சாலாவது அப்ளிகேஷன் போட ஆள் அனுப்புவேன் ரொம்ப நல்லது நிறைய தொழில் கைவசம் இருக்கு போல இருக்கு நாங்க கேட்டோமா உங்களை சிபாரிசு பண்ண சொல்லி உங்க கதை முடிஞ்சுதா இல்லையா எனக்கு தூக்கம் வருது வேண்டுமென்றே பிகு பண்ணி அலைபேசியை அணைத்தாள் உதைக்கு சிரிப்பு அள்ளி கொண்டு போயிற்று பைத்தியக்காரன் போல் தனக்குத்தானே நினைத்து நினைத்து சிரித்தவன் அந்த சிரிப்புடனே தூங்கச் சென்றான் அவளது பேச்சில் தெரிந்த பொறாமையும் தன்னை பற்றி தெரிந்து விட்டதா இல்லையா என்ற குழப்பமும் அவனுக்கு அவளிடம் பேசுவது மிகவும் விளையாட்டாகவும் விருப்பமாகவும் இருந்தது என்ன இருந்தாலும் அவளை இப்படி போட்டு வாங்க கூடாது ஒரு மனது கூறினாலும் அவளது துடுக்குத்தனம் எவ்வளவு தூரம் செல்கிறது என்று பார்ப்போம் என்ற எண்ணம் அந்த சிந்தனைக்கு தடை போட பார்க்கலாம் எப்போதுதான் அவளுக்கு இந்த உண்மை தெரியும் என்று தனக்குள் கூறிக்கொண்டவன் அப்படியே தூங்கி போனான் ஹட பாவி இவன் அப்ப சிந்துவையும் லவ் பண்ணலையா அப்ப யாராக இருக்கும் ஒருவேளை நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஓவரா பண்றானோ அப்படி மட்டும் இருந்தது நாமும் சுலபமா அவன் கிட்ட உண்மையே ஒத்துக்க கூடாது அவளது தீர்மானம் அவ்வாறாக இருந்தது இந்த இருவரின் தீர்மானங்களும் விளைவிக்க போகும் விபரீதங்கள் என்னவென்று தெரியாமலே இருவரும் நிம்மதியாக உறங்கினர் மலேசியா சிங்கப்பூர் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பைரவி அதிகமான படங்கள் ஒப்பந்தமாகின சிந்துவுக்கும் அவளது தந்தை கலைத்துறையில் இருப்பதால் வாய்ப்புகள் தேடி வந்தன இதற்கிடையில் பைரவி கர்நாடக இசை கற்றுக்கொள்வதற்காக சென்னையில் உள்ள பிரபல குரு ராதாமணி அம்மாவிடம் சேர்ந்தாள் பின்னணி பாடவும் பாட்டு கற்றுக்கொள்ளவும் அதிக நேரம் செலவழிக்க வேண்டி இருந்ததால் துணிந்து வேலையை ராஜினாமா செய்தாள் காவியா மட்டுமே தனித்து வேலைக்கு சென்று வந்தாள் பைரவியும் சிந்துவும் முதன் முதலில் அறிமுகமாகி உதய் இசையமைத்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ் ஹிட் என்ற பெயரை வாங்கியது படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் இயக்குனர் எல்லோருமே புதியவர்கள் என்றாலும் காதல் சம்பந்தப்பட்ட படம் என்பதால் உதயின் இசையும் பாடல்களும் மிகவும் பிரபலமானது படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைந்தது அதில் உள்ள பாடல்களும் பின்னணி பாடிய பைரவி சிந்து மற்றும் ஆண் குரல் பாடகர் எல்லோருக்குமே தனிப்பட்ட புகழை பெற்று தந்தது ஆதலால் தனது அடுத்த படத்திலும் பைரவியை அனைத்து பாடல்களுக்கும் உதை பதிவு செய்தான் ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் சிந்துவுக்கு ஒதுக்கி இருந்தான் செய்தி அறிந்த சிந்து மனதுக்குள் கொதித்து போனாலும் உதய் அவனிடம் விஷயத்தை சொல்லும் போதே சிந்து இது என்னோட முடிவில்லை தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் எல்லோரும் சேர்ந்தெடுத்த முடிவு அதனால ஒரு அளவுக்கு மேல என்னால சொல்ல முடியவில்லை என்று கூறிவிட்டான் வெளிப்படையாக யாரிடமும் கேட்பதற்கு தன்மானம் இடம் கொடாததால் சிந்து மௌனம் காத்தாள் புதிய படத்தின் பூஜை சத்யா ஸ்டுடியோவில் பெரிய தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் என்று எல்லாமே பிரபலமான ஆட்கள் இந்த கூட்டணியில் இணைவதற்கு எல்லோரும் தவம் இருக்க அந்த வாய்ப்பு உதைக்கு கிடைத்திருந்தது முதன் முதலில் தயாரிப்பாளர் டைரக்டருடன் இணையும் இந்த வாய்ப்பில் கொடுக்கும் அத்தனை பாடல்களும் நிச்சயம் வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டும் என்பதில் உதை தீர்மானமாக இருந்தான் பாடலாசிரியர் மிகவும் பிரபலமானவர் அவரது பாடல்கள் ஒவ்வொன்றும் அழுத்தமாகவும் கதையின் கருவையும் அதன் பாத்திரங்களையும் பிரதிபலிப்பதாகவும் நிச்சயம் இருக்கும் ஆதலால் மனதை வருடும் இசையை கொடுக்கவும் அந்த இசையில் துடிப்பு மிகுந்த குரலாக பைரவியின் குரல் இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் மற்றும் பாடல்களுக்கும் அவளையே சிபாரிசு செய்தான் ஏற்கனவே அவளது குரல் பிரபலமாக இருந்ததால் எல்லோரும் ஒத்துக்கொண்டனர் ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் அம்மாவின் வற்புறுத்தலுக்கு இணங்கி சிந்துவுக்கு என்று கூறியிருந்தான் 
பூஜைக்கு படத்தின் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அனைவருக்கும் அழைப்பு போயிருக்க உதய் முதலிலேயே செல்ல வேண்டியிருந்ததால் தான் புதிதாக வாங்கியிருந்த காரை எடுத்துக்கொண்டு விழாவிற்கு சென்றுவிட்டான் தனது இன்னொரு காரை சசியிடம் கொடுத்து பைரவியை விழாவுக்கு அழைத்து வருமாறு கூறியிருந்தான் தனியே செல்ல மாட்டேன் என்று பைரவி பிடிவாதம் பிடித்ததால் வேறு வழியின்றி காவியாவும் அவளுடன் கிளம்பியிருந்தாள் தோழியின் வற்புறுத்தலால் அவள் வாங்கிய புதிய சுடிதாரில் காவியா கிளம்பியிருந்தாள் பைரவிக்கும் அன்று என்னவோ உதை வாங்கிக் கொடுத்த உடையை போட வேண்டும் என்று தோன்றியதால் அதையே அணிந்து கொண்டு வந்தாள் சசி கீழே வந்ததும் பைரவிக்கு அழைப்பு விடுக்க இருவரும் கீழே இறங்கி வந்தனர் காவியாவை பார்த்த சசிக்கு அவளது அலங்காரம் கண்ணில் பட வேண்டுமென்றே பைரவியிடம் என்னம்மா உன்னோட பிரெண்டுக்கு மட்டும்தான் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பியா இந்த அண்ணனுக்கெல்லாம் கிடையாதா என்று கேட்க ஐயோ சாரி அண்ணா அடுத்த ட்ரிப் போகும்போது கண்டிப்பா வாங்கிட்டு வரேன் உண்மையான அன்போடு பைரவி கூறினாள் சேச்சே சும்மா விளையாட்டுக்கு கேட்டேன் என்ன இருந்தாலும் உன்னோட ட்ரெஸ் தான் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு அது என்னவோ ஒரு சிலருக்கு சாதாரண உடை போட்டா கூட அவங்க அழகினால் அந்த உடை எடுப்பாக தெரியும் ஒரு சிலருக்கு எவ்வளவு அழகான அல்லது காஸ்ட்லியான உடை போட்டா கூட அவங்க லட்சணத்துக்கு அந்த உடை கூட சுமாரா தெரியும் ஓரக்கண்ணால் காவியாவை பார்த்து கொண்டே சசி கூறினான் ஹலோ கார முதல்ல ரோட்டை பார்த்து நேர ஓட்டுங்க அதை விட்டுட்டு எங்க ட்ரெஸ் நாங்க உங்களை பார்க்க சொன்னோமா டிரைவர் வேலைக்கு வந்தா அதை மட்டும் பார்க்கணும் அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாதது எல்லாம் பேசக்கூடாது ஓகேயா காவியாவின் தெனவெட்டான பதிலில் பைரவிக்கே ஐயோ என்று இருந்தது என்னடி இப்படி பேசுற அவர் நம்ம ஃப்ரெண்டோட அண்ணாடி சாரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அண்ணன் அவளுக்கு மட்டும் தானே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அவருக்கு மட்டும் தானே எனக்கு இல்லையே என்னை யாராவது பேசினால் நான் கண்டிப்பா பதிலடி கொடுக்கத்தான் செய்வேன் அவர் தானே இப்ப வம்புக்கு வந்தார் விடாப்பிடியாக தோழியிடம் மல்லு கட்டிக் கொண்டிருந்த காவியாவை காரை ஓட்டிக்கொண்டே பின்னால் தெரியும் கண்ணாடியில் பார்த்தான் கோபமும் ரோஷமும் முகத்தில் போட்டி போட தன் அழகை ஒருவன் மட்டம் தட்டியது பிடிக்காமல் முகத்தில் எல்லும் கொல்லும் வெடிக்க பைரவியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த காவியாவை அவனது மனம் ரகசியமாக சைட்டடித்தது வெளியே ஒன்றும் காட்டிக்கொள்ளாமல் சரி விடுமா நீயும் என் தங்கச்சி மாதிரிதான் ஆனா அவங்களுக்கு நான் ஒன்னும் இல்ல போல ரொம்ப கோபப்படுறாங்க என்ன இருந்தாலும் பொண்ணுங்களுக்கு தன்னோட அழக பத்தி யாராவது குறை சொல்லிட்டா வர்ற கோபம் இருக்கே உடம்பை சிலிர்த்து காட்டியபடி சசி பேச அவனை உர் என்று முறைத்தாள் காவியா அண்ணா சாரி அவங்கள டிரைவர்னு சொன்னதுக்காக நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அடவிடுமா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா பொண்டாட்டியும் புருஷனுமா கார்ல போகும்போது கார் ஓட்டிட்டு போறவனை டிரைவர்னு சொல்ல முடியுமா தனது வாய்ப்புலமையை சசி காட்ட காவியா பத்ரகாளியானால் என்னது பொண்டாட்டி புருஷனா என்று அவள் நெற்றிக்கண்ணை திறக்க பயந்தவன் போல் நடித்த சசி அட என்ன பைரவி எதுக்கெடுத்தாலும் உன்னோட ஃப்ரெண்டு எங்கிட்ட சண்டைக்கு வரா நான் ஒரு உதாரணத்துக்குத்தான் சொன்னேன் இப்போ நீ என்னை அண்ணன் முறை வைத்து கூப்பிடுற அதுக்காக நான் உனக்கு டிரைவர் ஆகிட முடியுமா அந்த அர்த்தத்தில் சொன்னேன் உதாரணத்துக்கு எல்லாம் விளக்கம் கொடுக்க முடியாது அவன் விட்டறியலை பார்த்து பைரவிக்கு சிரிப்பும் காவியாவிற்கு ஆத்திரமும் ஒருங்கே கிளம்பியது ஒரு வழியாக இவர்கள் சண்டை முடியவும் ஸ்டுடியோ வரவும் சரியாக இருக்க அவர்கள் இருவரையும் அழைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றான் அத்தியாயம் பதினெட்டு விழாவிற்கு அங்கிருந்த அத்தனை முக்கியஸ்தர்களும் பைரவியை தனிப்பட்ட முறையில் வரவேற்கவும் உபசரிக்கவும் செய்தனர் தன்னுடைய அப்பா ஒரு இசையமைப்பாளர் என்ற முறையில் தனக்கு கிடைத்த வரவேற்பும் எந்த ஒரு பின்புலமும் இல்லாத அதே சமயத்தில் கொஞ்ச பாடல்களை பாடியிருந்தாலும் பைரவிக்கு கிடைத்த வரவேற்பும் முக்கியத்துவமும் சிந்துவின் மனதில் பொறாமையை தோற்றுவித்தது தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குநரின் அருகில் இருந்த உதை இவள் வந்ததை பார்த்தாலும் மற்றவர்களைப் போல எந்தவித அதிகப்படியான ஆர்வம் காட்டாமல் தலையசைப்புடன் நிறுத்திக் கொண்டான் சசி உதய் அருகில் சென்றுவிட பைரவியும் காவியாவும் சிந்துவின் அருகில் இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தனர் இந்த படத்துல உனக்கும் சாங்ஸ் உண்டா தெரியாதது போல் சிந்து அவளிடம் வினவினாள் உண்டுன்னு சார் சொல்லி இருக்கிறார் சார் கிட்ட கேட்டாதான் தெரியும் தனக்கு தெரிந்ததை கூற என்ன மாபில்டப் பண்றா மொத்த பாட்டும் அவளுக்குத்தான் ஆனா தெரியாதது போல பாவலா சிந்து பொறுமினாள் தயாரிப்பாளரின் மனைவி குத்துவிளக்கு ஏற்ற மற்றும் படத்தில் நடிக்கும் நடிகர் நடிகைகள் எல்லோரும் வாழ்த்து சொல்லி படத்தின் பூஜை சிறப்பாக நடந்தது அடுத்து குழு குழுவாக பிரிந்து கதை பற்றிய டிஸ்கஷன் அவர்களது கதாபாத்திரம் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தனர் கவிஞரிடம் பாடல்கள் பற்றி இயக்குநரும் இசையமைப்பாளரும் விவாதித்தனர் கேமரா உலகம் என்பது வித்தியாசமான உலகம் என்பதால் அங்கு நடக்கும் அத்தனை விஷயங்களையும் சுவாரஸ்யமாக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு தங்களுக்குள் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தனர் பைரவியும் காவியாவும் சிந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்கு வந்து போயிருந்ததால் அவள் எல்லோரிடமும் சகஜமாக பழகினாள் ஆனால் பைரவியால் மற்றவர்களைப் போல சுதந்திரமாக பழக முடியாததால் சற்று ஒதுங்கியே இருந்தாள் சற்று பொறுத்து சசி பைரவி அருகில் வந்து சிஸ்டர் உங்களை உதய் கூப்பிடுறான் என்று சொல்லவும் பைரவி மட்டும் உதயின் அருகில் சென்றாள் காவியா மட்டும் தனியாக
மற்றவர்களை கண்ணால் காட்டி சசியிடம் கேட்க ஆமா இந்த ஃபீல்டு அப்படித்தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா தான் எல்லோரும் பழகுவாங்க மாட்டிக்காம தப்பிக்கிறது அவங்கவுங்க சாமர்த்தியம் ஓஹோ அதனாலதான் சினிமா அப்படின்னா எல்லோரும் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வர்றது இல்லை உண்மைதான் ஆனா இதுலயும் நிறைய நேர்மையான ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் மொத்தத்துல இப்படி இருக்கிறதுனால அந்த நேர்மையான ஆட்களுக்கும் இதே பெயர்தான் ஆமா உங்க ஃப்ரெண்ட் எப்படி யார கேக்குற நான் வேற யார கேட்க போறேன் உதய் சார் பத்தி தான் ஏன்னா என்னோட பைரவி வேலை பார்க்கிற இடம் அதுதானே அவன் தப்பானவனாகவே இருந்தாலும் அவனை பற்றி உண்மையை சொல்வேன்னு நீ எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் வாய்க்கு வாய் தங்கையோட ஃப்ரெண்டு எனக்கும் தங்கைன்னு தான் சொல்றீங்க அப்புறம் சொல்ல வேண்டியது தானே நான் பைரவியை மட்டும்தான் தங்கை என்று சொன்னேன் உன்னை சொல்லவே இல்லையே அவன் கூறியதை அவள் அவசரத்தில் கவனிக்கவில்லை நீ கேட்டதுனால சொல்லல உண்மையிலேயே அவன் ரொம்ப நல்லவன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில எத்தனையோ பொண்ணுங்க அவன் பின்னாடி சுத்தி இருக்காங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் அவன் யார் பின்னாடியும் போனதில்லை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனா உண்மை வேறு மாதிரி இருக்கலாம் இல்லையா அவள் சொன்னதும் வேண்டுமென்றே அவன் மீது பழி போடுவதாக நினைத்து சசிக்கு கோபம் வந்தது ஏய் நானும் என்னோட தங்கையோட ஃப்ரெண்டு அப்படிங்கறதுனால கொஞ்சம் பொறுத்து போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியாம எந்த ரகசியமும் அவங்க கிட்ட கிடையாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உண்மை என்னன்னு அவர்கிட்ட கேட்டு பார்த்தா தானே தெரியும் என்னமோ எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நீ சொல்ற தெரிஞ்சதுனாலதான் சொல்ற அவள் சொன்ன விதமே அவளுக்கு ஏதோ தெரியும் என்பதை சொல்லும் விதமாக இருந்தது சசி கோபத்துடன் அவளை முறைத்து விட்டு வேறு பக்கம் சென்று விட்டான் மனதில் தோன்றிய இனிமை அவளது பேச்சால் கசந்து விட்டது அது என்னவோ பார்த்த நாளிலிருந்து அவளுடன் எப்போதுமே வாக்குவாதமும் சண்டையாகவும் இருந்ததாலும் அவளை மட்டும் எப்பொழுதும் பைரவி மாதிரி தங்கையாக நினைப்பதில்லை அதிலும் இப்போது ஓரிரு தடவையாக அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் வேண்டுமென்றே அவளை சீண்டிவிட்டு அவள் படப்படவென்று புரிவதை மனதுக்குள் ரசிப்பது வழக்கமாக இருந்தது பைரவி உதயை பார்க்க நகர்ந்ததும் அவளிடம் சற்று சமாதானமாக பேசலாம் என்றுதான் அவள் கூட நின்றிருந்தான் ஆனால் பேச்சு திசை மாறியதில் ச்ச என்ன பொண்ணு இவ எவ்வளவு தடவை உதயை நேரடியாக பார்த்திருக்கிறாள் அப்புறம் எப்படி அவனை இப்படி தப்பாக நினைத்து பேச முடியுது அப்போ நம்மளையும் அந்த ரேஞ்சில் தானே வச்சிருப்பா நல்ல வேலை நாம் அவகிட்ட எதுவும் எசகு பிசகா பேசி வைக்கலை அவனால் பெருமூச்சுதான் விட முடிந்தது என்ன விதமான பாடல்கள் யாருடன் பாட வேண்டும் என்பதை இயக்குனரும் உதயும் பைரவியிடம் கூறினர் எல்லாவற்றிற்கும் உதயின் முகத்தை பார்த்தே தலையாட்டி வைத்தாள் பைரவி உதய் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் பண்றேன் பாட்டு பிரமாதமா வரணும் ஒரே பாட்டு டூ எட்டா அப்புறம் ஆண் குரல் தனியா பெண் குரல் தனியா பாடுற மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் படத்தின் ஹைலைட் சாங்கா இருக்கணும் பண்ணிடலாம் சார் அவருக்கு திருப்தியான பதிலை சொல்லிவிட்டு பைரவியுடன் நகர்ந்தான் அப்போ நாங்க கிளம்பவா காவியாவை தன் பக்கம் வர சொல்லி சைகை செய்துவிட்டு உதயிடம் வினவினாள் இவர்கள் மூவரும் தனியாக நிற்பதை பார்த்த சிந்து உதய் அருகில் வந்து அத்தான் உங்க கிட்ட ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னோட பிறந்த நாள் அடுத்த வாரம் வருது நீங்களும் அத்தையும் கண்டிப்பா வரணும் அடுத்த வாரமா என்று இழுத்தான் ஆமா அத்தான் அப்பா அத்தை கிட்ட நேரடியா சொல்லிருவாரு நான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் சிந்துவும் காவியாவும் நிற்பதை கண்டு கொள்ளாதவள் போல் பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் ஓகே என்னை மட்டும் கூப்பிடுற இங்குதான் பைரவி காவியா ரெண்டு பேரும் இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் கூப்பிடு அவனது வார்த்தைகளை மறுக்க முடியாமல் அவர்களையும் கூப்பிடணும் தான் இருந்த உங்க கிட்ட சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் உதயிடம் பதில் குறிவிட்டு பைரவி மற்றும் காவியாவை நோக்கி திரும்பினாள் அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை என்னோட பர்த்டே ஈவினிங் வீட்ல பார்ட்டி இருக்கு கண்டிப்பா நீங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க வேறு வழி இல்லாமல் அவர்களை அழைத்தாள் அவளது விருப்பமின்மையை வெளிக்காட்டி கொண்டால் உதய் மதிப்பில் தான் இறங்கி விடுவோமோ என்று சற்று புன்னகையுடனே அவர்கள் இருவரையும் அழைத்தாள் வழக்கம் போல் பைரவி தலையாட்டி விட காவியா எந்த பதிலும் சொல்லாமல் பைரவியின் கையை சுரண்டினாள் காவியா அவளின் குறிப்பு புரிந்தாலும் அவளுமே உதயின் முன்னால் எதையும் காட்டிக்கொள்ள விருப்பமில்லாததால் அமைதியாக தலையசைத்தாள் அத்தான் நான் உங்க கூட வரவா அப்படியே அத்தையை பார்த்து சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் இல்ல எனக்கு வேற வேலை இருக்கு நான் வேற ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டும் பைரவியும் காவியாவும் சசி கூட தான் போவாங்க அவங்க கூட வேணும்னா நீ உங்க வீட்டுக்கு போய் இறங்கிக்கோ இருக்கட்டும் நான் அப்பாவுக்கு ஏற்கனவே போன் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை கார் வந்ததுன்னா நான் அதிலேயே போய்க்கிறேன் உதய்க்கு அவள் தன்னை விட்டால் போதும் என்று இருந்ததால் யாரிடமோ பேசிக் கொண்டிருந்த சசியை அழைத்தான் அவன் வந்ததும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்டு போய் விட்டுட்டு அப்படியே டைரக்டா ஆபீஸுக்கு வந்துரு சசியிடம் கூறி அவர்களை அனுப்பி வைத்தான் காரில் ஏறி அமர்ந்ததும் காவியா பைரவியிடம் ஏண்டி அவதான் வேண்டா வெறுப்பா கூப்பிடுறான்னு தெரியுதில்ல அப்புறம் இதுக்கு தலையாற்ற அவ ஒப்புக்கு கூப்பிட்டா நானும் அதே மாதிரி ஒப்புக்கு தலையாட்டி வச்சேன் இதையே பெருசுபடுத்திக்கிட்டு இருக்க தோழியின் பேச்சில் சமாதானமாகினாள் மறுநாளிலிருந்து அந்த படத்திற்கு என்று பிரத்யேகமாக பலவிதமான மெட்டுக்கள் அமைத்து அதை பதிவு பண்ணி வைத்தான் கவிஞரின் பாடல்கள் வந்ததும் பைரவியை அழைத
என்ன இது நல்லா தானே இருக்கு இந்த டியூன் வச்சுக்கலாமே நல்லா தான் இருக்கு ஆனா பெஸ்டா ஒரு பேசிக் டியூன் வேணும் படம் முழுவதும் அந்த டியூன் அடிப்படையாக இருக்கணும் அந்த இசையில ஒரு மெல்லிசையான ரீங்காரம் தெரியணும் அது படம் பார்க்கிறவர்கள் மனதை கேட்பவர்கள் நினைவை மயக்கிற மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு நான் வேற ஏதாவது யோசிச்சுட்டு உன்னை கூப்பிடுறேன் அவளை வெளியே அனுப்பி வைத்து விட்டு தன்னுடைய உதவி ஆட்களை வைத்துக் கொண்டு இசை வேறு வடிவில் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் வெளியே வந்தவள் அந்த பாடலை சும்மா வாய்க்கு வந்தபடி ஒரு ராகத்தில் பாடிக்கொண்டிருந்தாள் போனை நோண்டுவதும் பின்னர் பாடுவதுமாக பொழுதை நெட்டித் தள்ளிக் கொண்டிருந்தவளுக்கு அவன் வெளியில் வந்து அவள் பாடுவதை கேட்பது கவனத்தில் இல்லை தற்செயலாக திரும்பி பார்த்தாள் உதை வந்து நிற்பதை பார்த்ததும் என்ன கூப்பிட்டீங்களா நான் கவனிக்கல அவள் சொல்லியதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் ஏய் நீ இப்போ இந்த பாட்டை தானே பாடிக்கிட்டு இருந்த எந்த பாட்டு உள்ள இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணினோமே அந்த பாட்டு தானே ஆமா சும்மா ஹம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் திரும்ப பாடு என்று அவன் சொன்னதும் மெளிதாக பாடினாள் நீ முதல்ல பாடின மாதிரி பாடு அவன் சொல்லியதும் சற்று ஆளாபனையை மாற்றியமைத்து அவள் பாட வாஹ் எக்ஸலன்ட் உள்ளே வா இதே ராகத்தில் பாடு உற்சாகத்தோடு கம்போசிங் அறைக்குள் சென்றான் இதயம் ஒரு கோவில் அதில் உதயம் ஒரு பாடல் அதில் வாழும் தேவினி இசையை மலராய் நானும் சூட்டுவேன் அவள் பாட அதற்கேற்ப இசைமைத்தான் அதே பாட்டு ஆண் குரலில் தனித்து அவன் பாடினான் அவனது குரலில் அந்த பாடல் உயிரை உருக்குவதாக இருந்தது படத்தின் கதையும் முழுவதும் காதலை பற்றியே பின்னப்பட்டிருந்ததால் அந்த பாட்டின் பின்னணியை படம் முழுவதும் ரீங்காரம் செய்யுமாறு மெட்டமைக்க முடிவெடுத்தான் பாடல் முடிந்ததும் அங்குள்ள அனைவருமே பாராட்டினர் அதற்குள் மாலை நான்கு மணி ஆகிவிட்டது பைரவி கிளம்பவும் நானும் வீட்டுக்குத்தான் கிளம்புறேன் உன்னை டிராப் பண்ணிட்டு போறேன் அவளை அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பினான் இன்னும் இந்த படத்தில் எத்தனை பாட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு பாட்டு உனக்கு இருக்கு ஒரு பாட்டு சிந்துவுக்கு ஏ என்ன விஷயம் வேறொரு பட ரெக்கார்டிங் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சசி அண்ணா ஓகே அது முடிச்சதும் வச்சுக்கலாம் அடுத்த வாரம் சிந்துவோட பிறந்த நாளுக்கு நீயும் காவியாவும் கண்டிப்பா வாங்க எங்க அம்மா வருவாங்க அவங்க கிட்ட உங்க ரெண்டு பேரையும் நான் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு சென்றான் காவியாவிடம் விஷயத்தை சொன்னதும் ஏய் பரவாயில்லையே உன் ஆளு கொஞ்சம் உஷார்தான் அம்மா கிட்ட உன்னை அறிமுகப்படுத்தி காரியம் சாதிக்கலாம் என்று பிளான் ஏ லூசு அவர் என்ன என்னையவா லவ் பண்றாரு வேற யாரையோ லவ் பண்றாரு நம்ம ரெண்டு பேரும் சிந்து பிறந்த நாளுக்கு வரமாட்டோம்ன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால வர வைக்கிறதுக்காக அவரோட அம்மா வரதா சொல்லி இருக்கார் அட அட என்னம்மா தலையை சுத்தி மூக்க சொல்ற ஏய் இன்னுமோ உனக்கு புரியல அப்படின்னா நான் கிருஷ்ணாவா பேசும்போது என்னோட பெயரை சொல்லி இருக்கலாம் இல்ல எனக்கு என்னமோ அவருக்கு ரெண்டு பேரும் நீதான்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனாலதான் உன் வாயிலிருந்து வரட்டும்னு வெயிட் பண்றார் நான் சொல்ல மாட்டேன்ப்பா அப்போ அவரும் இப்போதைக்குள்ள உன்கிட்ட தன்னுடைய காதலை சொல்ல மாட்டார் பார்க்கலாம் அவர் சொல்லுவார் இல்ல பைரவி இந்த விஷயத்தில் நீ விளையாடாத உண்மையை சொல்லு அப்பதான் உதய் யாரை விரும்புகிறார் என்று தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது என்னால முடியாது நான் ரெண்டு விதமா அவர்கிட்ட பேசினது தப்பு நான் இப்போ உண்மையை சொன்னா அவரு யார் லவ் பண்றாருன்னு தெரிஞ்சுக்கத்தான் உண்மையை சொல்றேன்னு ஆயிடும் ஒருவேளை பைரவியாக இருக்கிற என்னை காதலிக்கவில்லை என்றால் அப்பவும் ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சும் அதுக்கு முதல்ல அவர்தான் தன்னுடைய காதலை சொல்லணும் அது தெரிந்த பிறகுதான் நான் என்னுடைய காதலை சொல்லுவேன் பிடிவாதமாக கூறினாள் பைரவி சரி நான் சொல்றதை சொல்லிட்டேன் அப்புறம் உன்னுடைய இஷ்டம் பைரவியிடம் கூறிவிட்டு கோபத்துடன் காவியா திரும்பி படுத்துக் கொண்டாள் காவியா சொல்வது தன்னுடைய நன்மைக்காகத்தான் என்பது புரிந்தாலும் பைரவியால் அவள் சொல்வதை ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை தேவையில்லாத விஷயத்தில் மூக்கை நுழைத்துவிட்டு அதிலிருந்து பின்வாங்க முடியாமல் அவளது ஈகோ தடுத்தது புதன்கிழமையன்று காலையிலேயே அலுவலகத்திற்கு கிளம்பிய காவியாவிடம் மதியம் பெர்மிஷன் போட்டுட்டு சீக்கிரம் வா என்று பைரவி சொன்னதும் எதுக்கிடி இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு பெர்மிஷன் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல அப்ப லீவு போடு ஏய் லீவு போடுற அளவுக்கு என்ன விசேஷம்னு கேக்குற பதில் சொல்லாமல் லீவு போடு சீக்கிரம் வான்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் காவியா சும்மா விளையாடுகிறாள் என்று நினைத்து பதில் பேசிய பைரவி அவள் உண்மையிலேயே கேட்கவும் ஏய் நிஜமாவே உனக்கு நினைவில்லையா தனது கைப்பையை எடுத்துக்கொண்டு வாசலை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தவள் ஏற்கனவே நான் இன்னைக்கு லேட்டு நீ கொஞ்சம் சீக்கிர விஷயத்த சொல்லு சிந்துவோட பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போகணும் என்று பைரவி சொன்னதும் அவ்வளவுதானா நான் கூட வேற என்னமோனு நினைச்சேன் நான் வரல நீ மட்டும் போயிட்டு வா ஏய் என்னடி என்னைக்கு நான் உன்ன விட்டுட்டு தனியா போயிருக்கேன் நீ வா அவ மட்டும் சொன்னா பரவாயில்ல உதய் வேற தனியா சொல்லியிருக்கார் பிளீஸ் வாடி பைரவி அழாக்குறையாக கெஞ்சினாள் சரி சரி உனக்காக வரேன் ஆனா அங்க அவ ஏதாவது மூஞ்சிய காட்டினான்னு வச்சுக்கோ உடனே கிளம்பி வந்துடுவேன் அப்படியெல்லாம் நடக்காம நான் பாத்துக்கிறேன் பிளீஸ் நீ சாயங்காலம் சீக்கிரவா ஓகே ஓகே உனக்காக வரேன் சொல்லிவிட்டு அவள் சென்றதும் அடடா இவளை கூட்டிட்டு போறதுக்குள்ளார மண்ட காஞ்சிரும் போல இருக்கு அவளும் சும்மா இருக்க மாட்
காவியா சுடிதாரிலும் வைரவிதான் புதிதாக வாங்கியிருந்த புடவையிலும் கிளம்பினர் சந்தன கலரில் குங்கும கலரில் ரோஜாக்கள் ஆங்காங்கு பூத்திருக்கும் ஆர்கன்சா பட்டில் பைரவி கிளம்பியிருந்தாள் புடவைக்கு ஏற்றாற்போல் வாங்கியிருந்த ரோஸ் கற்களை வைத்த செயற்கை முலாம் பூசப்பட்ட பார்ப்பதற்கு தங்க நகைகள் போலவே தோற்றமளித்த நெக்லஸ் வளையல் ஜிமிக்கி எல்லாம் அணிந்து கிளம்பி வெளியில் வந்தவளை பார்த்து காவியா வாவ் பியூட்டிஃபுல் உன் ஆள் மட்டும் இல்ல அவங்க அம்மாவும் அசந்துடுவாங்க அதானே பார்த்தேன் என்னடா ஆளு புதுசா சேலையெல்லாம் கட்டியிருக்கேன்னு அதெல்லாம் இல்லடி எனக்கு என்னமோ இந்த மாதிரி பங்கனுக்கு சாரி நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு நாங்க கிளம்பிட்டோம் இல்ல நீ நடத்து நடத்து உதட்டை பிதுக்கியவளிடம் முதுகில் ஒன்று வைத்தாள் அம்மா ஏற்கனவே சேர்ல உட்காந்து உட்காந்து கம்ப்யூட்டரை பார்த்து முதுகெல்லாம் வலிக்குது நீ வேற உன்னோட உற்சாகத்தில் என் முதுகை பெண்டு நிமித்து விடாதே தோழிகள் இருவரும் சிரித்துக் கொண்டே கால் டாக்ஸியில் கிளம்பினர் சிந்துவின் பங்களா விழாவுக்கு தயாராக இருந்தது மாலை நேரம் என்பதால் தோட்டத்தில் சிறிய மேடையும் மற்றும் ஆங்காங்கே உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதற்கு வசதியாக மேஜை நாற்காலிகள் வெள்ளை நிற உடையில் கம்பீரமாக வீற்றிருந்தது சற்று தள்ளி ஒதுக்குப்புறமாக பந்தலிட்டு பஃபே முறையில் உணவுகள் தயாராகி கொண்டிருந்தன பங்களாவின் உள்ளே சிந்து தனது அறையில் ட்ரெஸ் பண்ணிக் கொண்டிருந்தாள் அவசரமாக உள்ளே வந்த லலிதா சிந்து இன்னுமா நீ ரெடி ஆகல அங்க எல்லோரும் வர ஆரம்பிச்சாச்சு அத்தான் வந்தாச்சா அந்த மாதிரி தெரியல மகளுக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்த லலிதாவும் மிக அழகாக பட்டுப்புடவையில் தயாராகி இருந்தார் எப்போதும் போல் சாதாரணமாக புடவையை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த அம்மாவிடம் இந்த புடவையை செலக்ட் செய்து கையில் கொடுத்து இதைத்தான் அணிய வேண்டும் என்று உத்தரவும் சிந்து போட்டிருந்தாள் மகளின் உத்தரவை மறுக்க இயலாமல் அழகான பன்னீர் ரோஜா கலரில் உடல் முழுவதும் ஜரிகை புட்டாக்கள் மின்ன முந்தானையும் பிளவுஸும் அழுத்தமான ஊதா கலரில் இருக்க அந்த புடவை லலிதாவுக்கு மிகவும் அழகாக இருந்தது பொதுவாக பட்டுப்புடவைகளை விரும்பாத லலிதா அன்று என்னவோ மகள் சொன்னதும் அவளும் விருப்பமாகவே அணிந்து கொண்டாள் அதற்குள் பி எஸ் ஆர் அவளை அழைக்கும் சத்தம் கேட்டு சிந்து அப்பா கூப்பிட்டாச்சு நான் கீழே போறேன் நீ சீக்கிரம் வந்து சேரு என்று மகளிடம் கூறிவிட்டு கணவரின் அழைப்புக்கு இதோ வந்துட்டேன் பதில் சொல்லிக் கொண்டே கீழே இறங்கினாள் பட்டு வேஷ்டியில் பாரம்பரியமாக மின்னிய பி எஸ் ஆர் என்ன நீ மட்டும் இறங்கி வர்ற சிந்து எங்க இப்ப வந்துடுறேன்னு சொல்லியிருக்கா அவள் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே உள்ளே வந்த உதவியாளர் ஐயா நம்ம தம்பி வந்தாச்சு அம்மாவும் வந்துட்டாங்க என்றதும் இருவரும் அவர்களை வரவேற்க வெளியில் விரைந்தனர் வாமா அமுதா என்று பி எஸ் ஆரும் வாங்க அண்ணி என்று லலிதாவும் வரவேற்றனர் ஆமா அண்ணா நல்லா இருக்கீங்களா அண்ணி சிந்து எங்க அமுதா வினவ மாப்பிள்ள வரலையா தங்கையிடம் பி எஸ் ஆர் கேட்டார் நானும் அவனும் ஒன்றாகத்தான் வந்தோம் வாசல்ல அவனுக்கு தெரிஞ்சவங்க ரெண்டு மூணு பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்க கூட பேசிட்டு நிக்கிறான் நீ வாமா தங்கையை அழைத்துக் கொண்டு தோட்டத்திற்கு சென்றார் பின்னாலேயே சென்ற லலிதா திரும்ப ஒரு முறை மொபைலில் மகளை அழைத்து சிந்து உங்க அத்தையும் அத்தானும் வந்தாச்சு சீக்கிரம் கீழே இறங்கி வர வழியை பாரு மகளிடம் கூறிவிட்டு உதை எங்கே நிற்கிறான் என்று பார்வையால் துளாவினாள் சரியாக அதே நேரம் கால் டாக்ஸியில் வந்திறங்கிய பைரவியும் காவியாவும் தயக்கத்துடன் தோட்டத்திற்குள் நுழைந்தனர் நீண்ட நெடிய கார் செல்லும் பாதையில் தங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யாராவது தென்படுகிறார்களா என்று விழிகளை சுழற்றி பார்த்து கொண்டே அந்த இரு பெண்களும் நுழைவது லலிதாவின் கண்களில் பட்டது ஒருவேளை சிந்துவின் தோழிகளாக இருக்கக்கூடும் என்று நினைத்தவள் அவர்களை வரவேற்க விரைந்து சென்றாள் வாங்கம்மா நீங்க சிந்துவோட ஃப்ரெண்ட்ஸா அவளது கேள்வி பைரவியை திரும்பி பார்க்க செய்தது லலிதாவை முதன் முதலில் பைரவி பார்த்ததும் பதில் ஏதும் சொல்ல தோன்றாமல் ஒரு நொடி தயங்கி நின்றாள் அந்த இடைப்பட்ட நொடியில் ஹாய் பைரவி காவியா வாங்க என்ற உதயின் உற்சாக குரல் கேட்க அவர்கள் இருவரும் அவனை நோக்கி திரும்பினர் இது சிந்து வீடுதான் அவ உள்ள இருக்கா நீங்க இங்க வாங்க நம்ம ஃபீல்டில் உள்ளவர்கள் இங்கதான் இருக்காங்க அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு தோட்டத்திற்குள் சென்றான் பைரவிக்கு லலிதாவை பார்த்ததும் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களை எங்கோ பார்த்தது போல ஒருவித உணர்வு தோன்ற தோட்டத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் ஒரு இரண்டு முறை லலிதா நின்ற இடத்தை திரும்பி பார்த்தாள் பைரவியின் அழகும் அவளை கண்டதும் உதயின் முகத்தில் தோன்றிய மலர்ச்சியும் லலிதாவின் மனதில் எச்சரிக்கை மணியை அடித்தது அதையும் மீறி பைரவியின் அழகையும் கம்பீரத்தையும் எங்கோ பார்த்தது போல் ஒரு உணர்வு தோன்ற தன்னை எறியாமல் அவள் இருக்கும் இடம் நோக்கி லலிதா சென்றாள் அத்தியாயம் பத்தொன்பது இசையமைப்பாளர் பி எஸ் ஆரின் வீட்டு விழா என்பதால் திரையுலகம் சம்பந்தப்பட்ட முக்கியமான ஆட்கள் அனைவரும் வருகை தந்திருந்தனர் உதயும் அதில் ஒருவன் என்பதால் பைரவியை அழைத்துச் சென்று தனக்கு தெரிந்தவர்களிடம் அறிமுகப்படுத்தினான் ஏற்கனவே அவளது குரல் மூலம் அவளை அறிந்திருந்தவர்கள் பாராட்ட அறியாதவர்கள் அவனை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளவும் விளைந்தனர் அழகும் நல்ல குரல் வளமும் இளமையும் கொண்ட இனிமையான பாடகியாக அவளை யாரும் எதிர்நோக்காததால் எல்லோரும் விரும்பி அவளிடம் பேசினர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொண்டே லலிதாவும் அங்கு வர உதய் என்ற மாயச்சொல் விளைவித்த மாயத்தால் சிந்துவும் அவசரமாக கீழே இறங்கி வந்தாள் வந்தவள் நேராக அத்தையிடம் சென்று வாங்க அத்தை கையை ப
வாங்கத்தான் அவனை வரவேற்றுக் கொண்டே வந்தவளின் முகம் பைரவியை கண்டதும் சற்றே மாறியது பிரபலங்களுக்கு தனியாக உடை தயாரிக்கும் ஒருவரிடம் புதுவிதமான பாணியில் உடை தயாரிக்க செய்து அதை அணிந்திருந்தாள் அதற்கு ஏற்ற தங்கமும் வைரமும் கலந்த நகைகளும் அழகு நிலைய பெண்களின் உதவியால் செய்த அலங்காரமும் அவளை வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த தேவதை போல் காட்டியது வந்திருந்த அனைவரும் சிந்துவின் அழகிலும் பி எஸ் ஆருடைய செல்வத்திற்கு ஏகபோக வாரிசாகவும் உணர்ந்ததால் அவளுடைய முக்கியத்துவத்தை பெற்றுக் கொள்ள துடித்தனர் ஆனால் யாருடைய பார்வை தன் மீது விட வேண்டும் என்று நினைத்தாலோ அவனின் பார்வை சாதாரணமாக இருந்த பைரவியிடம் இருந்ததை அந்த கணத்தில் அவள் கண்கூடாக கண்டாள் விலை உயர்ந்த ஆடையும் தங்க வைர நகைகளும் இல்லாமலே ஜொலித்த பைரவியின் அழகு அவளுக்கு கண்ணை உறுத்தியது மெனிமோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆப் தி டே தன்னை வரவேற்ற சிந்துவிடம் கூறியவன் சிந்து பைரவியும் காவியாவும் வந்திருக்காங்க என்று அவளுக்கு நினைவுபடுத்தினான் வாங்க அவர்கள் இருவரையும் ஒரு சேர வரவேற்றவள் எப்படி இவர்களை தவிர்ப்பது என்று யோசிக்க அப்போதுதான் அருகிலிருந்த லலிதாவை கவனித்தாள் அம்மா இவங்கதான் நான் சொல்வேன்ல பைரவியும் காவியாவும் என் கூட காலேஜ்ல படிச்சவங்க இவங்களை கூட்டிட்டு போய் முன்னால உட்கார வைங்க அம்மாவிடம் பொறுப்பை மாற்றிவிட்டாள் சிந்துவின் குணத்தை பூர்ணமாக அறிந்திருந்த லலிதா அவள் அறிமுகப்படுத்தியதுமே பைரவி யார் என்று உணர்ந்து கொண்டார் வாங்கம்மா லலிதா புன்முறுவலுடன் அவர்கள் இருவரையும் அழைக்க ஏற்கனவே சுற்றிலும் நிற்பவர்களின் பார்வையிலிருந்து தப்பிக்க என்ன செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த தோழிகள் இருவரும் லலிதாவை பின்பற்றி நடந்தனர் தோட்டத்தில் வட்ட வடிவில் மேஜையும் அதை சுற்றி நாற்காலிகளும் போடப்பட்டு தோட்டம் முழுவதும் அலங்கார விளக்குகளால் ஜொலித்தது கேக் வெட்டுவதற்கு ஏற்றதாக முன்புறம் ஒரு பெரிய மேஜையில் வெள்ளை விரிப்பு விரிக்கப்பட்டு அதன் மேல் அலங்காரமாக ஒரு பெரிய கேக் அட்டை பெட்டியில் வீற்றிருந்தது அதற்கு எதிராக இருந்த மேஜைக்கு அழைத்து சென்று இங்க உட்காருங்கம்மா அவர்களை அமர வைத்து தானும் அமர்ந்தார் என்ன நீங்க பைரவினே சொல்லலாம் அழகாக முறுவழித்த அந்த பெண்ணை ஏனோ லலிதாவுக்கு மிகவும் பிடித்தது சிந்துவின் வரவேற்பும் அங்குள்ள சூழ்நிலையும் காவியாவிற்கு ஒத்து வராததால் அவள் சற்று உம் என்று இருந்தாள் உன்னோட பேர் என்னம்மா லலிதாவின் கேள்விக்கு சற்று வேண்டா வெறுப்பாகவே காவியா என்று பதில் கூறினாள் என்ன இங்க வந்துட்டீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ற குரல் கேட்க திரும்பிய பைரவியின் முகம் மலர்ந்தது அண்ணா உங்களைத்தான் நினைச்சேன் அங்கே உதய் சார் கூட உங்களை பார்க்கல பைரவி விசாரிக்க வேற ஒரு வேலை இருந்தது அதை முடிச்சுட்டு நான் வரேன்னு அவன் கிட்ட சொல்லி இருந்தேன் இப்பதான் வந்தேன் சொல்லும் போதே அவனது பார்வை காவியா பக்கம் சென்று மீண்டது இருந்த கடிப்பில் அவனையும் கண்டு கொள்ளாது ஒரு முறை நிமிர்ந்து பார்த்துவிட்டு தனது செல்லை மிக கவனமாக ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தவளை கண்களால் பைரவியிடம் காட்டி என்ன என்ற பாவனையில் கேட்க லலிதா இருந்ததால் பதில் சொல்ல முடியாமல் பைரவி சும்மா சிரித்து வைத்தாள் ஏற்கனவே காவியாவின் குணத்தை அறிந்திருந்ததால் அவனும் அதை பற்றி மேலும் நோண்டாமல் சரி நான் உதய பார்த்துட்டு வரேன் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் ஆனால் அதற்கு வழியில்லாமல் சிந்து பி எஸ் ஆர் உதய் மற்றும் அவனது அம்மா எல்லோருமே முன்னால் வர அவர்களுக்கு ஒதுங்கி வழிவிட்டவன் காவியாவின் அருகில் இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டான் உங்க வீடு எங்கே இருக்கு லலிதா பைரவியிடம் கேட்டாள் தாங்கள் இருக்கும் ஏரியாவை பற்றி பைரவி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே பி எஸ் ஆர் அவளை அழைப்பதை கவனித்துவிட்டு இருமா இப்ப வரேன் என்று அவளிடம் அவசரமாக முழிந்துவிட்டு பி எஸ் ஆரிடம் சென்றாள் சிந்துவின் மற்ற தோழிகள் கேக்கில் மெழுகுவத்தியை ஏற்றி அட்டை கத்தியை சிந்துவின் கையில் கொடுத்தனர் விடாப்பிடியாக மாமாவும் அம்மாவும் பிடித்திருந்ததால் வேறு வழியில்லாமல் அங்கேயே நின்றிருந்தான் உதை கேக் கட் பண்ணு அப்பா கூறியதும் எல்லோரும் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ என்று ஒருங்கிணைந்து பாட சிந்து மெழுகுவத்தி ஊதி அணைத்து கேக்கை வெட்டி ஒரு துண்டை எடுத்து அப்பாவிற்கு முதலில் ஊட்டினாள் அடுத்து அம்மாவிற்கு அத்தைக்கு என்று வரிசையாக ஊட்டினாள் உதைக்கு ஊட்ட வருகையில் பிளீஸ் எனக்கு கேக் பிடிக்காது நாசுக்காக மறுத்தவன் அவனது அலைபேசி ஒளிரவும் இதுதான் சாக்கு என்று எக்ஸ்கியூஸ் மீ மாமாவிடம் கூறிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் முதன் முதலில் பிறந்த நாளை பார்ட்டியாக கொண்டாடும் விதத்தை பார்த்த காவியா பைரவியிடம் ஏண்டி ஒரு நல்ல நாளும் பொழுதுமா தீபத்தை ஊதி அணைத்து கையில் கத்தியை கொடுத்து வெட்டு குத்துன்னு என்ன இது இப்படித்தான் எல்லோர் வீட்டிலையும் கொண்டாடுவார்களா தனது அதிமுக்கியமான சந்தேகத்தை கேட்டு அவனது காதை கிடைத்தாள் ஷ் மெல்ல பேசிடி இங்க இருக்கிறவங்க எல்லோருமே அப்படித்தான் கொண்டாடுவாங்க போல இருக்கு நமக்குத்தான் அது தெரியல நீ ஏதாவது சொல்லி அது அவ காதுக்கு போயிடுச்சுன்னா வேற வேணையே வேண்டாம் பைரவி அவளை எச்சரித்தாள் பைரவி சொல்வதை எல்லாம் கேட்டுவிட்டால் அவள் காவியா அல்லவே ஆமா ஊ ஆளை எதுக்கு அவ பக்கத்துல போய் நின்னுகிட்டு இருக்காரு என்றதும் பைரவிக்கு வந்த கோபத்தில் காவியாவின் தொடையில் நறுக்கென்று கிள்ளி வைத்தாள் சற்று தள்ளி அமர்ந்திருந்த சசி முன்னால் இருந்த சத்தத்தில் இவர்கள் இருவரையும் கவனிக்கவில்லை ஆனால் காவியாவின் அலறல் இப்போது அவனுக்கு காதில் விழுந்துவிட திரும்பியவன் என்ன 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 பிரச்சனை என்று கேட்க சொன்ன குன்னுடுவேன் தோழியை மிரட்டிய பைரவி அவனிடம் ஒன்னு இல்லன்னா வந்ததிலிருந்து போகணும் போகணும்னு அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கா கூசாமல் பொய் சொல்லி சமாளித்தாள் காவியாவின் முகத்திலிருந்தே பைரவி சொல்வது பொய் என்று புரி
ஆனாலும் தோழிகளுக்கு இடையில் தான் இடையிடக்கூடாது என்பதால் உதய் எங்கே என்று தேடினான் போன் பேசிவிட்டு திரும்பிய உதயை பார்த்தவன் உதய் என்று அழைத்தான் சசியை கண்டதும் அவன் அருகில் வந்து என்னடா நீ எப்ப வந்த என்று கேட்க இப்பத்தான் கொஞ்சம் முன்னாடி உன்னை பாக்கலான்னு பார்த்தா நீ உன் மாமனார் கூட நின்னுக்கிட்டு இருந்த டே நீ வேற நேரங்காலம் தெரியாம பேசிக்கிட்டு என்றவன் அப்பொழுதுதான் மிக அருகில் பைரவியும் காவியாவும் அங்கு அமர்ந்திருப்பதை கண்டான் ஏதோ தீவிரமாக பேசிக் கொண்டிருந்த இருவரும் இவனை கண்டதும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துவிட்டு மௌனமாகினர் இங்கதான் இருக்கீங்களா என்றவன் ஒரு ஆசுவாச பெருமூச்சுடன் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டு சசி நீயும் உட்காரு என்று சொல்லிவிட பைரவிக்கு அருகில் உதையும் காவியாவிற்கு அருகில் சசியும் உட்கார்ந்தனர் முக்கிய விருந்தினர்கள் வாழ்த்தி பரிசு பொருளை வழங்க ஆரம்பித்தனர் காவியா பைரவியை பார்க்க நாமும் கொடுத்துட்டு போய்விடலாமா என்று கூறிக்கொண்டே பரிசுப் பொருளை கையில் எடுத்த பைரவியை பார்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருங்க அப்புறம் போகலாம் உதை சொல்லிவிடவே வேறு வழியில்லாமல் இருவரும் இருந்தனர் உறவினர்கள் மற்றும் பெரிய பெரிய ஆட்கள் வாழ்த்து சொல்லி நகர்ந்ததும் திரையிசை பாடல்களை பாடிய சில முக்கியமான ஆட்கள் வாழ்த்து சொல்ல வந்தனர் அவர்களை கண்டதும் வாங்க இப்ப போகலாம் பைரவியிடம் கூறி அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு சென்றான் சிறிய வயது பாடகர்களை கண்டதும் சிந்துவின் தோழிகள் அவர்களிடம் இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க ஒரு பாடல் பாடலாமே என்ற கோரிக்கையை முன்வைக்க மற்றவர்களும் அதையே வழிமொழிந்தனர் ஒவ்வொருத்தராக நீ பாடு நீ பாடு என்று அவர்களுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டிருக்க ஒரு பாடகி மட்டும் அதோ பைரவி வந்திருக்காங்களே அவங்க தான் இப்போ ரொம்ப பிரபலம் பேசாம அவங்கள பாட சொல்லிடலாம் என்று கூற மற்ற பாடகர் பாடகிகள் ஒன்று போல பைரவி நீங்க ஒரு பாட்டு பாடுங்க உண்மையான அன்புடனும் அவளது குரலை கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசையுடனும் கேட்டனர் ஐயோ நானா அதெல்லாம் வேண்டாம் இங்கே எத்தனையோ பிரபலமான பாடகர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறாங்க அவங்க யாராவது பாடட்டும் கூச்சத்துடனும் சிந்துவிற்கு இது பிடிக்காதே என்ற நினைப்புடனும் அவசரமாக கைகளை ஆட்டி தலை சேர்த்து மறுத்தாள் ஆனால் அங்கு வந்திருந்த பின்னணி பாடகி லீலாவதி கல்லூரியில் பார்த்த பின்பு இன்றுதான் நேரடியாக பார்ப்பதால் பைரவியை பார்த்து எப்படி இருக்கிய பைரவி ரொம்ப நாளாச்சு நேரடியா உன் குரல் கேட்டு பரவாயில்ல எனக்காகவாவது பாடு கல்லூரியில் தனது பாடலை கேட்டு மகிழ்ந்து பரிசளித்த அந்த பாடகி கேட்டதும் மறுக்க முடியாமல் என்ன செய்வது என்று யோசித்தாள் மற்றவர்கள் அளிக்கும் பரிசுகளை வாங்கிக் கொண்டே இருந்தாலும் சிந்துவின் பார்வையும் எண்ணமும் பைரவியிடம் அவளை சுற்றி நின்ற கூட்டத்தின் மீதும் இருந்தது இப்போது பிறந்த நாள் தனக்கா அல்லது பைரவிக்கா என்ற சந்தேகமும் அவளது பிரபலத்தினால் வந்த காழ்ப்புணர்ச்சியும் உள்ளுக்குள் எரிமலையை தோற்றுவித்தாலும் வெளியில் குளிர்ந்த பனிமலையாய் நின்று கொண்டிருந்தாள் எத்தனை தடவை கேட்டாலும் புதிதாக பிறந்தது போல் தோன்றும் அவளின் தெய்வீக குரலை கேட்க ஆசைப்பட்ட உதை பரவாயில்ல பாடு என்ற ஒப்புதலை அளிக்க அதற்காகவே காத்திருந்தது போல பாட ஆரம்பித்தாள் உதையின் கண்ணசேவில் எங்கிருந்தோ ஒருவர் மைக் ஒன்றை வலது கையில் கொடுக்க சற்று நடுநாயகமாக தெரிந்த இடத்தில் நின்று பாட ஆரம்பித்தாள் அவளது இனிமையான குரல் அங்கிருந்தவர்களை தாளாட்ட ஆரம்பித்தது கங்கை கரை தோட்டம் கண்ணி பெண்கள் கூட்டம் கண்ணன் நடுவினிலே கண்ணன் நடுவினிலே காலை இளம் காற்று பாடி வரும் பாட்டு எதிலும் அவன் குரலே எதிலும் அவன் குரலே தனக்கு முழுவதுமாக தெரிந்த பழைய பாடலை பாடினாள் பி சுசீலாவின் குரலில் இனிமையாக பாடப்பட்ட அந்த பழைய பாடல் அவளது இளமையான தேன்முதிர குரலில் அனைவரையும் மயக்கியது அவள் பாட ஆரம்பித்ததும் சற்று தள்ளி நின்று யாரிடமோ பேசிக் கொண்டிருந்த லலிதா அந்த குரலின் வசீகரத்தில் கட்டுண்டு திரும்பினாள் முகத்தில் கண்ணனை தேடுகின்ற பாவனையுடன் பாடலின் பொருளை அறிந்து அதை உணர்ந்து கண்களால் வெளிப்படுத்தி கண்ணனை தேடி அவள் பாடிய போது அந்த மீராவே தன்னுடைய கண்ணனை தேடி அவனுக்காக ஏங்கி அவனுடைய காதலை விழைந்து உருகுவது போல இருந்தது பாடலின் இடையிடையில் உதையின் விழிகளை அவளது நயனங்கள் சந்தித்த போது அவனுக்குள் மின்சாரம் பாய்ந்தது லலிதாவுக்குள் வேறு ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது அந்த குரல் தான் சிறிய வயதில் பாடுவது போல அவளுக்கு தோன்றியது தனது இளமை காலத்தில்தான் இந்த பாடலை அடிக்கடி முணுமுணுத்ததும் அப்போதெல்லாம் அந்த குரல் இனிமையில் தானே மயங்கி நின்றதும் நினைவடுக்குகளில் ஓட அசையாது நின்று பைரவியின் பாடலை அவளது அசைவுகளை பாடல் பாடும் விதத்தை உள்வங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பி எஸ் ஆர் அவளை அழைத்ததும் காதில் வாங்காமல் நின்றிருந்த மனைவியை அருகில் வந்து தோளில் தட்டி என்ன இது நான் கூப்பிட கூப்பிட காதல் வாங்காம இங்க நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சிந்து உன்னை கூப்பிடுறா என்றதும் விரைந்து அவள் அருகில் சென்றாள் அம்மா என்னமா இது இது நம்ம வீட்டு பங்கனா அல்லது அவளுக்கு அரங்கேற்றமா நீங்க கூட அவ பாடுறத ரசிச்சு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லம்மா அடிக்கடி நீ சொல்லுவே இல்ல நானும் தான் பாடுறேன் ஆனா அவ பாடுனா மட்டும் எல்லோரும் தலையாட்டி பொம்மையா மாறிடுறாங்க அப்படின்னு அதான் அவ எப்படி பாடுறான்னு பாத்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப தலை வலிக்குதுமா நான் அதுக்கு தான் அப்பவே கொஞ்ச நேரம் தூங்கி எழுந்துறேன்னு சொன்னேன் நீ தான் தூங்குனா முகம் உப்புன மாதிரி தெரியும்னு சொல்லிட்ட கொஞ்சம் காஃபி கொண்டு வரவா மகளின் மனநிலையை மாற்றும் முயற்சியில் இறங்கினாள் ஆனாலும் காதுகளில் பைரவியின் குரல் வண்டின் ரிங்காரமாய் உழைத்தது கண்ணன் வரும் நாளில் கண்ணி இருப்பேனோ காற்றில் மறைவேனோ
ஓ காற்றில் மறைவேனோ அந்த வரிகளை தன்னை எறியாமல் உதையை பார்த்து பாட அவனுள் அது கேள்வியாக எழுந்தது பாடலை அதன் வரிகளை கேட்டாலும் முழு பாடலையும் புரிந்து அதன் பொருளை உணர்ந்து அதில் உள்ள காதலை தேடலை அன்பை அனுபவிக்க விடாமல் பாடல் முடிந்ததும் அனைவரும் கைதட்டும் மொழி அவன் கவனத்தை திசை திருப்ப தன்னுணர்வு பெற்று திரும்பினான் அருகில் நின்று கைதட்டிக் கொண்டிருந்த சசியிடம் கிப்ட் எங்கே வச்சிருக்க என்றதும் அவன் அருகில் இருந்த மேஜையில் வைத்திருந்த பரிசு பொருளை எடுத்து உதவியிடம் நீட்டினான் அனைவரின் பாராட்டு மழையில் நனைந்து கொண்டிருந்த பைரவியை கஷ்டப்பட்டு இழுத்துக் கொண்டு நேராக சிந்துவிடம் சென்றாள் காவியா மெனிமோர் ஹாப்பிரிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி டே என்ற வாழ்த்துடன் பரிசு பொருளை அவளது கையில் திணித்துவிட்டு பதிலுக்காக காத்திராமல் இருவரும் திரும்பினர் ஏய் என்னடைய அவசரம் காவியாவின் கைப்பிடியிலிருந்து தனது கையை விடுவிக்க முடியாமல் பைரவி கேட்க நேரம் எவ்வளவு ஆச்சுன்னு பாத்தியா ஒன்பதாக போகுது இப்ப கிளம்பினா கூட நம்ம போக ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஆட்டோல போகிறதுக்கு ரொம்ப லேட்டா போனா நல்லதில்லை தோழியின் அறிவுரை நல்லதுக்கு என்பதால் வாய் மூடி மௌனமாய் அவளுடன் நடந்தாள் ஆனால் குறுக்கே புகுந்த சசி பைரவி எங்கம்மா கிளம்பிட்ட உதை அவங்க அம்மா கிட்ட உன்னை அறிமுகப்படுத்தணுமாம் அண்ணா லேட் ஆயிடுச்சே அப்புறம் ஆட்டோவில் தனியா போகணும் இல்லம்மா இதுக்கு மேல உங்களை தனியா அனுப்பக்கூடாதுன்னு அவன் ஏற்கனவே என்கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கான் அதற்கு மேல் அவனிடம் மறுப்பது நாகரிகம் இல்லை என்பதால் சசியுடன் சென்றனர் அங்கு ஒரு உணவு மேஜையில் உதையுடன் அவனது அம்மா அமர்ந்திருந்தார் பைரவியும் காவியாவும் அருகில் வந்ததும் அம்மா நான் சொன்ன இல்ல நல்லா பாடுவாங்க என்னோட இசையில கூட பாடி இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்கதான் இவங்க பெயர் என்று சொல்லும் போதே தெரியும் பைரவி என்று குறுக்கிட்டார் அமுதா வணக்கம்மா பைரவி மட்டும் அவர்களை பார்த்து கை குவித்தாள் உம் வணக்கம் உட்காருங்க இது யாரு உன்னோட ஃப்ரெண்டா ஆமாம் அவ பேரு காவியா ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பாக்குறா அதற்குள் அவர்கள் இருவருக்கும் பஃபே முறையில் பரிமாறப்பட்ட உணவை சசி மற்றும் உதய் இருவரும் ஆளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தட்டில் எடுத்து வந்தனர் ஏற்கனவே அமுதாவிற்கு முதலிலேயே உதய் எடுத்து வந்து கொடுத்து விட்டான் ஆதலால் அனைவருமே உணவருந்தை கொண்டே பேசினர் நீங்க எங்கம்மா இருக்கீங்க அப்பா என்ன பண்றார் நாங்க ரெண்டு பேரும் இல்லத்தில் வளர்ந்தவர்கள் படிச்சு வேலை கிடைச்சதும் இப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் தனியா இருக்கிறோம் என்று கூறி தாங்கள் வசிக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட் பெயரை கூறினார் அங்கேயா இருக்கிறீங்க இது கொஞ்சம் பணக்காரங்க வசிக்கிற இடம் ஆச்சே ஆமா அது சூப்பர் சிங்கரில் பாடி பைரவி ஜெயிச்சதுமா மகனை திரும்பி அமுதா பார்த்த பார்வையில் இதற்கு நீ ஏன் பதில் கூறுகிறாய் என்றிருந்தது அது பைரவிக்கும் காவியாவிற்கும் நன்றாக புரிந்தது சற்று நேரம் அவர் கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் அவர்கள் இருவருக்கும் பதில் கூற முடியவில்லை சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்ட உதய் சசி நேரம் ஆயிடுச்சு நீ வீட்டுக்கு கிளம்பு போற வழியில இவங்க ரெண்டு பேரையும் டிராப் பண்ணிடு நண்பனின் கண்ணசைவில் விஷயத்தை புரிந்து கொண்ட சசி அடுத்த நிமிடம் எழுந்து விட்டான் ஏய் அவன் சாப்பிடவே இல்லை அமுதா கூறிய போது இருக்கட்டும் ஆண்டி எனக்குமே அப்பா அப்பவே போன் பண்ணிட்டாங்க நான் கிளம்புறேன் இன்னும் பத்து நாள்ல கல்யாணம் வேற இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா வந்துடுங்க அவளுக்கு ஏற்ற பதிலை கூறிவிட்டு அவர்கள் இருவரையும் அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பினான் உதை அத்தை கூட அமுது சாப்பிடலாம் என்று கனவு கண்டு கொண்டிருந்த சிந்துவுக்கு அவன் பைரவி காவியாவை அழைத்து வந்து தனது அம்மாவிடம் அறிமுகப்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களையும் அங்கேயே அமர வைத்து எல்லோரும் ஒன்றாக சாப்பிட்டது பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது எத்தனை வற்புறுத்தியும் மற்றவர்களோடு இருந்து சாப்பிட மனமில்லாமல் ஒரு கூல்ட்ரிங்ஸை கையில் வைத்துக் கொண்டு வந்து விருந்தினரிடம் மாறி மாறி பேசிக் கொண்டிருந்தாள் முக்கியமானவர்கள் சென்றதும் தங்கை அருகில் வந்த பி எஸ் ஆர் என்னம்மா சாப்பாடெல்லாம் எப்படி இருக்கு என்றவாறே அருகில் இருந்த சேரில் உட்கார்ந்தார் எல்லாம் நல்லா இருக்கண்ணா இவர் சமையல் கலை நிபுணர் அறுசுவை நடராஜன் சென்னை மியூசிக் அகாடமி கச்சேரி நடக்கும் போதெல்லாம் இவரது சமையல் தான் அங்கிருக்கும் அங்க போகும்போது எல்லாம் ஒரு கை பார்க்காமல் வரமாட்டேன் என்னோட ஆசை நம்ம சிந்து கல்யாணத்துக்கும் இவரைத்தான் புக் பண்ணணுங்கிறது சந்தோஷம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு தாராளமா இவங்களே புக் பண்ணலாம் எப்பனு நீ சொன்னால் தானே கேள்வியிலேயே தங்கையின் சம்மதத்தை எதிர்பார்த்தார் அண்ணா என்று இடுத்தவாறு மகன் உதை முகத்தை பார்க்க அம்மா பிளீஸ் இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு என் கல்யாணத்தை பத்தி பேசக்கூடாது என்று நான் சொல்லி இருக்கேன் இன்னும் மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்படுற ஒரு படம் கொடுக்கணும் அது பிற மொழியில் தயாராகும் போது அதுக்கு மியூசிக் பண்ணணும் அப்புறம் தான் கல்யாணம் இப்போதைக்கு தப்பிப்பதற்காக அந்த பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தான் பாத்தீங்களா அண்ணா இப்படித்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் நானும் இன்னும் ஒரு வருஷம் தானே சொல்லி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க அடுத்த வருஷம் எப்படியும் பண்ணிடலாம் தங்கை சொன்னதும் வேறு வழி இல்லாமல் தலையாட்டினார் நீங்க சாப்பிட்டாச்சா அண்ணா இல்லம்மா இனிமேதான் என்றவர் சிந்துவை கை காட்டி அழைத்தார் என்னப்பா என்று வந்த மகளிடம் உட்காரு சாப்பிடலாம் நீயும் உட்காரு என்று சொல்ல அருகில் இருந்த இரண்டு நாற்காலியில் லலிதாவும் சிந்துவும் உட்கார்ந்தனர் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தவர்கள் அவர்கள் எல்லோருக்கும் சாப்பாடு எடுத்து வர மூவரும் சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் இப்போதைக்கு நகர முடியாது என்று புரிந்து கொண்ட உதை மாமாவின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி
எந்த அம்மா அதான் உதய் சார் அம்மா அவங்க அந்த காலத்து மனுஷங்க அப்படித்தான் இருப்பாங்க அதுக்காக நாம தான் ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டோம்ல எங்களுக்கு யாரும் கிடையாதுன்னு அப்புறம் எப்படி படிச்ச எங்க வேலை பாக்குற உங்க கூட வேற யாரும் இல்லையா அப்பப்பா முடியல இதுதான் யதார்த்தம் காவியா என்னதான் நாம நல்லா படிச்சு நல்ல வேலையில இருந்தாலும் நம்மளுடைய பூர்வீகம் யாருன்னு நம்மளால இந்த உலகத்திற்கு அடையாளம் காட்ட முடியாது அது ஒரு வகையில் நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம்தான் இதை நாம ஏத்துக்கிட்டுத்தான் ஆகணும் பைரவி ஆழ்ந்த சிந்தனையுடனும் ஒருவித அமைதியுடனும் இதை கூறினாள் நான் என்ன சொல்ல வரேன் நீ என்னமோ சொல்ற எனக்கு புரியவே இல்ல உனக்கு ஒரு நாள் புரியும் காவியா ஒருவேளை புரியாமலேயே உன்னோட வாழ்க்கை அமைந்து விட்டது என்றால் உண்மையிலேயே நீ கொடுத்து வச்சவர் சரி பேசாம தூங்கு என்று தோழியிடம் சொல்லிவிட்டு படுத்த பைரவிக்கு உதய் அம்மாவின் எதிர்பார்ப்பு என்ன என்று புரிந்தது அந்த அடையாளம் தன்னிடம் இல்லாததும் தன்னுடைய கனவு நிறைவேறுவது நடக்க இயலாத காரியம் என்று அறிவுக்கு புலப்பட அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவித்தாள் அத்தியாயம் இருபது சிந்துவின் பிறந்த நாள் கழிந்த ஒரு வாரத்தில் திருமணம் என்பதால் சசி அந்த ஒரு வாரம் முழுவதும் விடுப்பெடுத்துக் கொண்டிருந்தான் பைரவிக்கும் எந்தவிதமான முக்கியமான ரெக்கார்டிங் எதுவும் இல்லை தான் வழக்கமாக செல்ல வேண்டிய கர்நாடக இசை வகுப்பிற்கு சென்று வந்த பிறகு ஓய்வாகவே இருந்தாள் காவியாவும் வேலைக்கு சென்று விடுவதால் சில சமயங்களில் அவளது நினைவுகள் சிந்துவின் பிறந்த நாளில் மையம் கொண்டது உதயின் அம்மாவிடம் பேசியது ஒருவித மனக்கிலேசத்தை தந்தது என்றால் சிந்துவின் அம்மாவை பார்த்ததிலிருந்து அவளுக்குள் ஏதோ ஒரு நினைவு ஒருவித உணர்வு தோன்றிக்கொண்டே இருந்தது தன்னை அறியாத ஒருவித நேசம் அவர் மீது படர அவரை திரும்ப பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது அந்த உணர்வினால் அவளுக்கு சிந்துவின் மீது இருந்த ஒருவித போட்டி மனப்பான்மை கூட விலகிவிட்டது அவங்க அம்மா எப்படி நான் இதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பார்த்திருக்கேனா அது எப்படி சாத்தியம் சென்னையில் உள்ள சிந்துவின் அம்மா எங்கே ஏதோ ஒரு ஊரில் இருந்து என்னை எடுத்து வந்து வளர்த்ததாக ருக்மணி அம்மா அடிக்கடி கூறியிருக்கிறார்கள் இதற்கு முன்னர் பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஆனால் எதற்கு இந்த மாதிரி தோன்றுகிறது இந்த சந்தேகத்தை காவியாவிடம் வேறு சொல்லி வாங்கி கட்டி கொண்டாள் ஏண்டி போயும் போயும் உனக்கு வேற ஆளே கிடைக்கலையா சிந்துவை நினைச்சா அவங்க அம்மா பத்தி உனக்கு இப்படி ஒரு உணர்வு தோன்றுமா பைத்தியமாடினி அவள் கடித்த கடியில் அதற்கப்புறம் அவள் வாயே திறக்கவில்லை இந்த ஒரு வாரமாக உதயிடம் பேசவும் இல்லை அவனிடமிருந்து கிருஷ்ணாவாக பேச சொல்லி இரண்டு குறுஞ்செய்தி வேறு வந்திருந்தது கவனித்தும் கவனிக்காதது போல் இருந்து விட்டாள் நேற்று முதல் காவியா அவளிடம் கல்யாணத்துக்கு போக வேண்டாமா என்று நைத்து கொண்டிருந்தாள் அங்கு உதயை பார்க்க வேண்டி வருமே என்பதால் அதற்கு பதிலே சொல்லாமல் பைரவி கடத்தை கொண்டிருக்க ஏய் என்ன தாண்டி உன் பிரச்சனை சொன்னாதானே தெரியும் அவனது கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் காவியா ரிசப்ஷன் மட்டும் போயிட்டு வந்துடலாமா ரிசப்ஷனுக்கும் போகணும் ஆனா கல்யாணத்துக்கு போக வேண்டான்னு சொல்றியா ரிசப்ஷன் அப்படின்னா உனக்கு லீவு போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏய் என் பிரச்சனையை நான் பாத்துக்கிறேன் ஏற்கனவே வேலையை விட போறதா டிசைட் பண்ணியாச்சு இன்னும் ஒரு மாசம் தானே இப்ப என்ன ரிசப்ஷன் மட்டும் போகணும் ஓகே ஏதாவது கிப்ட் வாங்கி வை நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வந்ததும் கிளம்பி போகலாம் என்று கூறிவிட்டு தான் அலுவலகத்திற்கு சென்றாள் நேரம் போவது தெரியாமல் தன்னுடைய யோசனையிலேயே உழன்று கொண்டிருந்த பைரவி வாசல் கதவு தட்டப்பட சத்தம் கேட்டு கடிகாரத்தை பார்த்தாள் நாலு மணி ஆயிடுச்சு ஆஹா அந்த பிசாசு வந்திருக்குமே இன்னும் நாம வேற கிளம்பாமல் இருக்கும் இப்போ அவகிட்ட திட்டு வாங்க வேண்டியிருக்குமே வாய் விட்டு புலம்பிக் கொண்டே போய் கதவை திறந்தாள் பைரவியை பார்த்ததும் என்னடி காலையில நான் போகும்போது எப்படி இருந்தியோ அப்படியே இருக்க காவிய வினவ நான் என்ன கடவுளா டிசைன் டிசைனா ஆள்மாரட்டம் பண்றதுக்கு அதே முகம் தாண்டி இருக்கும் ஜோக்கு சிரிப்பே வரல ஏண்டி அதைய நான் கேட்டேன் இன்னும் ஏன் கல்யாணத்துக்கு கிளம்பலைன்னு தானே கேட்டேன் ஓ நீ அதை கேட்டியா இப்ப என்ன நீ இப்படியவ வரப்போற நீயும் கிளம்பவே இல்ல அந்த நேரத்துக்குள்ளார நானும் கிளம்பிட போற ஒரு முடிவோடு பைரவி பேச இவகிட்ட பேசினா வேலைக்காகாது என்பதை புரிந்து கொண்ட காவியா உள்ளே சென்றாள் மனதே இல்லாமல் பைரவியும் வகை வகையா சாப்பிடலாம் என்ற ஆர்வத்தோடு காவியாவும் கிளம்பினர் கல்யாணத்திற்கு என்பதால் காவியாவையும் வற்புறுத்தி சேலை கட்ட வைத்திருந்தாள் பைரவி அடர் சிவப்பு நிறத்தில் காவியாவும் எம் எஸ் ப்ளூ கலரில் பைரவியும் கிளம்பி நின்றிருந்தனர் அவர்கள் செல்லும் போது ரிசப்ஷன் ஆரம்பித்து சற்று நேரம் ஆகியிருந்தது உறவினர்கள் மற்றும் திரையுலக பிரபலங்கள் என்று அதிகமான கூட்டத்தில் மண்டபம் திணற ஒரு பக்கம் லைட் மியூசிக் கச்சேரியும் இன்னொரு பக்கம் விருந்தும் ஏற்பாடாகியிருந்தது அதிக அளவு யாரிடமும் பழக்கம் இல்லாததால் சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு ஓரமாக இருந்த இரண்டு நாற்காலியில் இருவரும் அமர்ந்தனர் என்னடி இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்ட கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து இருந்துட்டு அப்புறம் கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு போகலாம் வந்தது நேரா கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு போனா நல்லாவா இருக்கும் பெரிய மனுஷி போல் காவியா பேச பைரவிக்கு ஐயோ என்றிருந்தது முடிந்த அளவு உதயின் கண்ணில் படாமல் தப்பிவிட வேண்டும் என்ற முடிவோடுதான் கிளம்பி வந்திருந்தாள் அவள் ஒன்று நினைத்திருக்க விதி வலியதாக சிரித்தது 
உதயக்கு அறிமுகமான பிரபலங்கள் அனைவருக்கும் சசியை தெரியுமாதலால் எல்லோருமே திருமணத்திற்கு வந்திருந்தனர் பைரவியின் வருகையை ஆவலாக எதிர்பார்த்திருந்த உதய் அவர்கள் இருவரும் வந்துவிட்டார்களா என்று அடிக்கடி சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக் கொண்டே மற்றவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் சசி அனைவரையும் வரவேற்பதில் மும்முரமாக இருந்ததால் தனது பங்கிற்கு தனக்கு தெரிந்த பிரபலங்களை வரவேற்கவும் அவர்களை மேடைக்கு அனுப்பவும் மேடையிலிருந்து இறங்கி வருபவர்களை சாப்பிடுவதற்கு உபசரித்துக் கொண்டும் இருந்தான் அவன் வேலையாக இருந்த சமயத்தில் இருவரும் உள்ளே நுழைந்து ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்து விட்டதால் முதலில் அவர்கள் கவனிக்கவில்லை சற்று பொறுத்து அந்த பக்கம் யாரையோ அழைத்துக் கொண்டு வந்தவன் அவர்களிடம் ஒரு நாற்காலியை காட்டி உட்கார சொல்லிவிட்டு நேராக பைரவி இருக்கும் இடம் வந்தான் எப்ப வந்த இப்பதான் கொஞ்சம் முன்னாடி என்ன இங்கேயே உட்காந்துட்டீங்க இருக்கட்டும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போய் அபிநயாவை பார்க்கலாம் அப்படியா அவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அருகில் வந்த ஒருவன் உதயின் காதில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கூறினான் ஏன் என்னாச்சு திடீர்னு இப்பத்தான் அவங்களுக்கு போன் வந்தது அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் அதனால ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க இப்ப லேடி பாய்ஸ் ஒரு பொண்ணு தான் இருக்கா இன்னொரு ஆள் வேண்டும் சரி நான் ஒரு நம்பர் தரேன் அந்த பொண்ணு வர ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் அது வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க தன்னுடைய போனில் இருந்து ஒரு நம்பரை குறித்து கொடுத்தவன் முன்னாடி வாங்க கொஞ்ச நேரம் கச்சேரியாவது கேட்டுட்டு இருக்கலாம் அவர்களை அழைத்தான் அங்கு வேறு யாரையும் தெரியாததால் தோழிகள் இருவரும் அவனுடன் சென்றனர் அங்கு சென்று உட்கார்ந்த சில நிமிடங்களில் கச்சேரியில் பாடுவதற்கு ஆள் இல்லாமல் திணற பாடிய ஒரு பெண்ணும் சரியான பயிற்சி இல்லாமல் பாட கேட்டுக்கொண்டிருந்த உதைக்கு என்னமோ போலிருந்தது சசி அவனுக்கு மிக நெருக்கமான கல்லூரி தோழன் மட்டுமல்லாது ஒரு சகோதரன் போல அவனது வீட்டு விசேஷத்தில் குறை இருக்கக்கூடாது என்று நினைத்த உதை அடுத்த நொடி மேடை ஏறியிருந்தான் அடுத்த நொடி நிகழ்ச்சி களை கட்டியது அங்கு உள்ள பாடகர்களை வைத்து வேறு சில பாடல்களை பாட வைத்தான் பெண் குரல் தேடிய போது எதிரில் உட்கார்ந்து நிகழ்ச்சியை ரசித்துக் கொண்டிருந்த பைரவியை அழைத்தான் இந்த ஒரு பாட்டு மட்டும் என் கூட பாடு அதுக்குள்ள இன்னொரு பொண்ணு வந்துருவா என்று அந்த பாட்டை மட்டும் அவளிடம் கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் பாடல் வரிகளை கவனிச்சுக்கோ என்று கூறினான் சற்று தள்ளி நின்று ஐந்து நிமிடத்தில் பாடலை எப்படி பாடுவது என்று கற்றுக்கொண்டாள் அவனுடன் இணைந்து அந்த பாடலை பாடிய பொழுது அந்த பாடலின் வரிகள் சொன்ன செய்தியும் அவனது பார்வையும் கள்ளச்சிரிப்பும் சொல்லாமல் பல கதைகளை சொல்லியது கேட்டதெல்லாம் நான் தருவேன் என்னை நீ மறக்காதே காலமெல்லாம் நான் வருவேன் என்னை நீ தடுக்காதே என்னை நீ தடுக்காதே மணி விழி மூடி கனவுகள் கோடி காண்பதும் உன்னாலே பணி இதழ் தேடி பல கதை பேசி வாழ்வதும் உன்னாலே பாடல் சற்று பழசாக இருந்தாலும் அதன் இனிமையும் இருவரும் பாடியதும் நெஞ்சை அள்ளுவதாக இருந்தது கேட்டவர்களின் மனதை மயக்கியது என்றாலும் பாடலை பாடிய பைரவியின் நிலையோ வெளியில் சொல்ல முடியாததாக இருந்தது வாய் திறந்து காதலை பைரவியிடம் அவன் சொன்னதே இல்லை கிருஷ்ணாவிடமும் இவளைத்தான் காதலிக்கிறேன் என்று சொல்லவும் இல்லை கிருஷ்ணாவாக அவள் பேசும் போது அவளிடம் வம்பு வளர்த்தாலும் பைரவியாக பேசும்போது அவளிடம் அவன் அளந்து பேசினாலும் அவன் பாடிய பாடல்களில் அவனுடைய பார்வைகளில் அவள் உணர்ந்து கொண்ட காதலை சொல்லவும் முடியாமல் ஏற்கவும் முடியாமல் மனதுக்குள் போராடினாள் பாடல் முடிந்ததும் மேடையை விட்டு விறு விறு வென்று இறங்கியவள் காவியாவை இழுத்துக் கொண்டு நேராக மணமக்களிடம் சென்றாள் இவர்களை கண்டதும் மலர்ந்த முகத்துடன் வரவேற்ற அபிநயா தனது கணவனிடம் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தினாள் இது பைரவி பின்னணி பாடகி ரொம்ப பிரபலம் இது காவியா ரெண்டு பேரும் என் கூட காலேஜ்ல ஒன்னா படிச்சாங்க என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பைரவி இப்ப கொஞ்ச நாளா படங்கள்ல பாடுறாங்களே அவங்க தானே அவளே தான் அபிநயா சொல்லியதும் புது மாப்பிள்ளை மிகவும் சந்தோஷமடைந்தான் வாழ்த்துக்கள் அபிநயா நாளைக்கு எனக்கு ஒரு ரெக்கார்டிங் இருக்கு காவியாவிற்கு ஆபீஸ்ல ஆடிட்டிங் அதனால நாங்க காலையில வந்தாலும் தான் வருவோம் பைரவி அப்படி சொன்னதும் இல்ல கண்டிப்பா நாளைக்கு நீ வரணும் என்ற அபிநயா கூட அவளது கணவரும் சேர்ந்து வற்புறுத்தினார் ஒரு வழியாக அவர்களை சமாளித்துவிட்டு பைரவி காவியா இருவரும் பந்தி நடக்கும் ஹாலுக்குள் சென்றனர் அங்கு எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்று மேற்பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்த சசி இவர்களை கண்டதும் வாங்க வாங்க ஏன் இவ்வளவு லேட்டு பொறுப்புள்ள அண்ணனாய் விசாரிக்க நாங்க அப்பவே வந்துட்டோம் அண்ணா கச்சேரி நடக்கிற இடத்துல உட்கார்ந்திருந்தோம் அப்படியா சாப்பிட வாங்க என்று அவர்களை அழைத்து கொண்டு சென்று ஒரு இடத்தில் உட்கார வைத்து விட்டு சென்றான் காவியா மட்டும் நன்கு ரசித்து உண்க பைரவி சரியாகவே சாப்பிடவில்லை ஏதோ சரியில்லை என்ற வகையில் புரிந்து கொண்ட காவியாவும் வேறு எதுவும் அவளை கேளாமல் கிளம்பினாள் ஆட்டோவில் திரும்பும் போது பைரவி நீ ஏன் அப்படி சொன்ன நாளைக்கு உனக்கு எங்கடி ரெக்கார்டிங் இருக்கு டிரைவர் இருப்பதை கண்ணை காட்டி உணர்த்தியவள் தலவலிக்குது பெசாம பாடி அதன் பிறகு வீறு வரும் வரை இருவரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசிக் கொள்ளவில்லை வீட்டுக்கு வந்ததுமே பைரவி படுத்துவிட காவியா மட்டும் லேப்டாப்பில் ஏதோ நோண்டிவிட்டு பின்னர் படுக்க சென்றாள் தூக்கம் வரவில்லை என்றாலும் தூங்குவது போல் கண்ணை மூடி படுத்திருந்த பைரவிக்கு தனது இன்னொரு போனில் குறுஞ்செய்தி வரும் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அது உதைதான் என்பது தெரிந்தாலும்
எடுத்து பேசு அநேகமா உதைதான் கிருஷ்ணா கிட்ட பேச கூப்பிடுறாரு வேண்டாண்டி இந்த பாரு இந்த டொயிங் டொயிங் சத்தம் உனக்கு வேணும்னா வேணுகானமா இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தூக்கம் வருது ஒன்னு எடுத்து பேசு இல்ல ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி போடு என்று கூறியதும் வேறு வழி இல்லாமல் அவனது குறுஞ்செய்தியை பார்வையிட்டாள் பேசி ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆச்சு இப்ப பேச போறியா இல்லையா இல்லைன்னா நம்ம ஒப்பந்தத்தை மீறின குற்றத்துக்கு நாளை காலை பேப்பரை பாரு என்ற செய்தியை கண்டதும் அடித்து பிடித்து கொண்டு அவனுக்கு போன் செய்தாள் முதல் ரிங்கிலேயே அவன் எடுக்க இவளது அழைப்புக்காக அவன் காத்திருந்தது புரிந்தாலும் ஏற்கனவே இருந்த மனக்குழப்பத்தில் கடுப்பு வர அதை அவனிடம் காண்பித்தாள் என்னதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்க மனசுல உன்னைத்தான் சுலபமாக அவன் பதில் சொல்லிவிட ஒரு நொடி திகைத்து போனாள் அப்புறம்தான் இப்போது கிருஷ்ணாவாக அவனிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பது நினைவுக்கு வந்தது சுதாரித்துக் கொண்டவள் ஹலோ இந்த டபாய்க்கிற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் அதான் உங்க இசையில ஏதோ ஒரு புது பாடகி பாடுறா அவளோட தாசன் ஆயிட்டேன் விசிறி ஃபேன் எல்லாம் ஆயிட்டேன்னு அளந்து விட்டீங்களே அப்புறம் என்ன காத்து இந்த பக்கம் வீசுது நீயதான் பதில் சொல்லிட்டியே காத்துதானே அது ஒரு பக்கமாவா வீசிட்டு இருக்கும் மாறி மாறித்தானே அடிக்கும் அதுக்கு வேற ஆள பாருங்க அந்த பக்கம் ஒரு ஆளு இந்த பக்கம் ஒரு ஆளா அவளுக்கு தெரிஞ்சு கட்டையை தூக்குறாளோ இல்லையோ நான் நேரடியா பார்க்கும்போது உங்க மண்டைய உடைச்சிருவேன் ஹட பாவமே நான் சும்மா சொன்னதுக்கே இப்படியா சும்மா சொல்லுவீங்களோ அல்லது சோப்பு போட்டு சொல்லுவீங்களோ இந்த விஷயத்துல எல்லாம் ஒரே பேச்சாத்தான் இருக்கணும் சைடுல சிந்து பாடக்கூடாது எந்த விஷயம் என்று அவளையே திருப்ப தன் வாயால் அதை சொல்ல பிரியப்படாத பைரவி பேச்சை மாற்றினாள் இப்ப எதுக்கு பேச சொன்னீங்க அதுவா ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் நீ போன் பண்ணுவ சொல்லலான்னு நினைச்ச ஆனா நீ ஒரு வாரமா பேசவே இல்ல என்ன பிரச்சனை ஒரு பாடலுக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் வாய்ப்பே வரலையா அதான் சோகமா இருக்கியா வேண்டுமென்றே அவளது பிபியை எகிர வைத்தான் இப்போ அது எதுக்கு உங்களுக்கு ஒருவேளை நீங்க எதுவும் வாய்ப்பு தர போறீங்களா சேச்ச அதெல்லாம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரிதான் உன்னை நேரில் பார்த்த பிறகுதான் வாய்ப்பு தேவையே இல்லை நீங்க ஒரு ஆள் தான் இந்த உலகத்துல மியூசிக் டைரக்டரா எனக்கு இப்போ நிறைய வாய்ப்பு வந்துகிட்டு இருக்கு பெருமை பீத்தல் களஞ்சியமாக அவள் வாயை விட அவன் வாய் விட்டு சிரித்தான் ஹலோ இப்ப என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு இல்ல இன்னும் ரெண்டு பாட்டு முழுசா வெளியில வரல அதுக்குள்ள இந்த ஆர்ப்பாட்டமா இந்த பீல்டுல எல்லோரும் இப்படித்தான் இருக்காங்க நான் மட்டும் என்ன புதுசா சொல்றேன் நீங்க கூட தான் நாலஞ்சு படம் தான் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அலட்டல அவனிடம் பேசும் போதே ஒரு குரல் மனதுக்குள் அவன் எந்த விதத்திலும் அலட்டல் இல்லாத ஆள் என்பதை கூறியது எந்த விதத்திலாவது அவனது கோபத்தை உருவாக்கி இந்த போன் பேசுவதிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்பதே அவளது நோக்கமாக இருந்ததால் எக்கத்தப்பாக அவனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அது அவனுக்கும் புரிந்ததால் கண்டுகொள்ளாமல் அவள் வாயை பிடுங்குவதில் அவன் குறியாக இருந்தான் அம்மா தாயே உங்ககிட்ட நான் பேச்சு போட்டி நடத்த வரல நான் என்ன சொல்ல வந்தேனோ அதை சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு தீ விரும்புறதா சொன்னேன்ல அவகிட்ட என் காதலை சொல்லலான்னு இருக்கேன் என்றதும் அவளுக்கு திக் என்று இருந்தது ஆஹா இது வேறையா மனதுக்குள் நினைத்தவள் இப்போ அதுக்கென்ன அவசரம் என்று வாயை விட்டாள் ஹலோ நான் என்னோட காதலை ஏன் ஆளுகிட்ட சொல்ல போறேன்னு சொன்னேன் இதில் அவசரமா இல்லையான்னு நான் தான் தீர்மானிக்கணும் இதே லேட்டுன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ப இதுக்கு என்கிட்ட சொல்றீங்க ஒரு நட்பு தான் உனக்கு தெரியாம எதுவும் செய்ய வேண்டாமேன்னு உங்க நட்புல இடிவிட லேசாக அவள் முணுமுணுக்க அவனது காதில் ஸ்பஷ்டமாய் விழுந்தது என்ன சொன்ன சொரக்காய்க்கு உப்பில்லைன்னு சொன்னேன் அவள் பல்லை கடிக்க அவள் சொன்னது நிஜமாகவே அவனுக்கு புரியாததால் அப்படினா என்றான் ஐயோ தெய்வமே நீங்க சொல்ல வந்தத சொல்லி முடிங்க நான் வாயே திறக்காம கேட்டுட்டு தூங்க போறேன் உங்களுக்கு ஒரு அகராதி வச்சுத்தான் விளக்கணும் அவள் கெஞ்சாத குறையாக பேசினாள் தமிழ்ல பேசினா எனக்கு புரியும் வேற ஏதோ ஒரு மொழியில பேசினா ஹலோ சாரே ஞான் பறஞ்சது மலையாளம் அல்ல தமிழ் தண்ணியே அது பழமொழி கலப்படம் இல்லாத சுத்த தமிழ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அதுவும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஒருவரி பேசுறதுல பாதி ஆங்கில வார்த்தை பிறகு எப்படி நான் பேசுறது புரியும் சரிங்க அம்மா நாளை முதல் நீங்க எனக்கு சுத்த இலக்கண எழுத்து தமிழ் பேச்சு தமிழ் வழக்கு தமிழ் சொல்லித்தாங்க அடியேன் உங்கள் மாணவன் காத்திருக்கிறேன் இது வேறையா மனதுக்குள் அலறியவள் எப்படி என்றால் கெத்தாக அலைபேசி வாயிலாகத்தான் அது சரிப்பட்டு வராது மாணவன் தப்பு பண்ணினா ஆசிரியை தண்டனை கொடுக்கணுமே நீங்கள் எத்தனை தடவை எழுத சொன்னாலும் அடியேன் எழுதுகிறேன் சேச்ச அந்த அளவுக்கு கொடுமைக்கார ஆசிரியை அல்ல தப்பு பண்ணுனா மண்டையில் உழக்கு ரத்தம் வர்ற அளவுக்கு நறுக்குன்னு ஒரு கொட்டு கொட்டணும் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பதால் என்னுடைய ஆசிரிய பணியை ரத்து செய்கிறேன் நீங்க உங்களுடைய அருமை காதலியிடம் என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க எனக்கு இப்பொழுது தூக்கம் வருவதால் தங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் சுத்த தமிழில் அவனிடம் பேசிவிட்டு அவசரமாக அலைபேசியை அணைத்தாள் ஐயோ இவன் கிட்டிருந்து தப்ப முடியும்னு தோணலையே பைரவி நீ தீந்தடி ஷபாடா தனக்குத்தானே புலம்பிக் கொண்டு தூங்க முற்பட்டாள் 
அத்தனை சலிப்பையும் மீறி மனதுக்குள் ஒரு சந்தோஷ சாரல் உற்பத்தியாவதையும் அதுவரை இருந்த மனக்கிளேசம் மறைந்து சந்தோஷம் பொங்குவதையும் அவளால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அவனுடன் பேசுவதே இத்தகைய சந்தோஷத்தை தருவதை மனந்து உணர்ந்து கொள்ள எப்படி அவனை விட்டு விலகப் போகிறோம் என்று யோசித்தாள் உதயின் நிலையோ வேறு மாதிரியாக இருந்தது அப்பா என்ன வாயிடா சாமி இதுல பைரவியா பார்க்கும்போது இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமாங்கிற மாதிரி ஒரு அப்பா விவேஷம் இவ கிட்ட எனக்கு பிடிச்சதே மனசுல எதுவும் இல்லாம பேசுற இந்த கிருஷ்ணாதான் இவதான் பைரவின்னு நாம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை இவ பைரவி இல்லைன்னா திடீர் என்று ஒரு பெரிய சந்தேகம் முளைவிட இல்லை இருக்காது இவ பைரவிதான் தனக்குத்தானே சமாதானம் கூறிக்கொண்டான் பைரவி கிட்ட நம்ம காதலை சொல்லிடணும் அம்மாவுக்கு பைரவி யாரும் இல்லாத அனாதை என்பதால் அவ்வளவாக பிடிக்கல அதுக்கு யோசிச்சா நாம பைரவியை இழக்க வேண்டியிருக்கும் ஒருவேளை அம்மாவுக்கு தன்னை பிடிக்கலைன்னு அவளுக்கு புரிஞ்சுதோ என்னவோ அதனாலதான் கல்யாண வீட்டுல நம்மை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கா இதை தொடர் விடக்கூடாதுன்னு நினைச்சா முதல்ல நம்முடைய காதலை பைரவி கிட்ட சொல்லணும் அவளோட சம்மதத்தை வாங்கிட்டு அப்புறமா அம்மா கிட்ட பேசணும் தீர்மானமாக முடிவெடுத்த பிறகுதான் உதைக்கு தூக்கமே வந்தது அதற்கு எதிர்மாறாக என்னதான் உதை தன்னைத்தான் விரும்புகிறார் என்றாலும் அவரோட அம்மாவுக்கு என்னை பிடிக்கல எந்த தாய்க்குத்தான் மகன் ஒரு அனாதை பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது பிடிக்கும் முடிஞ்சவரை இருக்கிற ஒப்பந்தங்களை முடிச்சு கொடுத்துட்டு அவருடைய இசையில் பாடுவதை நிறுத்திவிட்டு வேறு ஏதாவது வாய்ப்பு தேட வேண்டியதுதான் முடிவெடுத்த பைரவி அதன் பிறகுதான் நிம்மதியாக தூங்கினாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று அடுத்த மூன்று மாதங்கள் கடந்துவிட்ட நிலையில் இதோ உதை இசையமைத்து பாடல்களை பைரவியும் உதையும் மற்றும் ஒரு பாடல் சிந்துவும் மற்றொரு பாடகரும் பாடிய நிலையில் படம் நூறு நாட்கள் தாண்டி ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதனுடைய வெற்றியை கொண்டாடும் பொருட்டு வரும் ஞாயிறன்று மிகப்பெரிய விழாவை படத்தின் தயாரிப்பாளரும் டைரக்டரும் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் இந்த மூன்று மாதமாக பைரவி கவனமாக உதயிடம் ரெக்கார்டிங் தவிர்த்து வேறு எதுவும் பேசாமல் கடத்தி வந்திருந்தாள் அவளின் அதிர்ஷ்டம் தமிழில் வேறு இரண்டு படங்களும் தெலுங்கில் ஒரு படமும் என்று பிஸியாக அவளது நாட்கள் ஓடிவிட்டது வாரத்தில் ஒரு நாள் கிருஷ்ணாவாக பேசும் போதும் விரைவில் பேச்சை முடித்துக் கொண்டு தூங்கப் போவதாக கூறி தப்பித்துக் கொண்டே இருந்தாள் வேலை பிஸியில் உதயும் அதை கவனத்தில் கொள்ளாது இருந்தான் படத்தில் வேலை பார்த்த அனைவருக்கும் அழைப்புதல் அனுப்பப்பட்டிருந்தது அழைப்புதலை பார்த்த காவியா ஏய் நூறாவது நாள் நிகழ்ச்சியா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீ பாட்டு பாடின படம் நூறு நாள் தாண்டி ஓடுது என்பதே சந்தோஷம் அதிலேயும் அதை நிகழ்ச்சியாக கொண்டாடும் போது இன்னும் சந்தோஷம் அதிகமாக இருக்கிறது சந்தோஷத்தில் குதித்தாள் ஏய் வர ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்ப பிரச்சனையே இல்லை தான் பாட்டுக்கு பேசிக் கொண்டே இருக்க பைரவி எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருப்பதை பார்த்தாள் என்னடி ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆமாம் போகலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவள் சொன்ன முகூர்த்தமோ என்னமோ அவளது போன் அலறியது டிஸ்பிளேயில் மின்னிய உதயின் பெயரை பார்த்ததும் என்ன மேடம் இப்ப என்ன பண்ண போற என்ற தோழியின் சீண்டலை பொருட்படுத்தாமல் அவளை ஒரு முறை முறைத்துவிட்டு உதயிடம் ஹலோ என்றாள் மேடம் ரொம்ப பிஸியா இருக்கீங்க போல இருக்கு அப்படியெல்லாம் இல்ல சார் சொல்லுங்க இல்ல இப்ப எல்லாம் ரொம்ப பார்க்க முடியறது இல்ல அதனால கேட்டேன் ஆமா வேற ரெண்டு படம் ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருந்தது அவளது பதில் கேட்டு எதிர்நொடி சற்று மௌனமாக இருந்தது ஓகே உனக்கு நூறாவது நாள் அழைப்புதல் வந்துருச்சா ஆமாம் நேத்து தான் வந்தது அவளது சுரத்தில்லாத பதிலை கேட்டு என்ன வரதா இல்லையா இல்ல யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதுல யோசிக்கிற அளவுக்கு என்ன இருக்கு கிளம்பிருங்க வழக்கம் போல சசி உங்களை கூப்பிட வருவான் அவளுக்கு பேச வாய்ப்பு தராமல் தொடர்பை துண்டித்தான் பெரிய மகாராஜா உத்தரவு போடுகிறாராம் உத்தரவு பழிப்பு காட்டிய தோழியை பார்த்து வாயை புத்தி கொண்டு சிரித்தாள் காவியா உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தங்க இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்காதா என்று ஏங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க உண்மைதான் காவியா எனக்கு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போறதுல எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்ல ஆனா உதயை எப்படி தவிர்க்கிறதுன்னு தெரியல என்ன திடீர்னு அவர் எதுவும் சொல்லிட்டாரா சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒதுங்கிடலான்னு நினைக்கிறேன் என்ற தோழியின் தோளில் கை வைத்து உன்னால முடியுமா அவள் முகத்தை பார்த்து கேட்டாள் ஏன் முடியாது எங்கோ பார்த்து கொண்டு பதில் சொன்ன பைரவியிடம் எங்க என் கண்ணை பார்த்து சொல்லு அவர் உன்னை விரும்புகிறாரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா உன்னோட மனசு முழுவதும் அவர்தான் இருக்காருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா யார்கிட்டையும் அளவோடு பேசுற என்னோட தோழி ரொம்ப உரிமையா ஆசையா பேசுறது மட்டுமில்ல அவரை பார்த்தாலே மலர்ந்து போகிற உன் கண்களும் முகமும் ஆயிரம் கதை சொல்லும் அதனால கேட்டேன் காவியா சொன்னதும் இந்த அளவாகவா வெடிப்படியாக நம்முடைய உணர்ச்சிகளை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று திகைத்த பைரவி கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் நம்பிக்கையை வளர்த்துட்டு அதற்கப்புறம் ஏதாவது பிரச்சனைனா கஷ்டப்படுறதை விட இப்போவே ஒதுங்கிக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் நீயா ஏன் அப்படி நினைக்கிற இதுல சாரோட விருப்பமும் உன்னோட விருப்பம் தான் முதல்ல அவர் வாயை திறக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நீ கேட்க வேண்டியதை கேட்டுட்டு அதன் பிறகு ஒரு முடிவெடு நீயா விஷயம் முழுவதும்
அவளுடைய மனக்குழப்பத்தை புரிந்து கொண்ட காவியா சமயோசிதமாக பதில் கூறினாள் ஆனால் பைரவியின் மனதுக்குள் வேறு ஒரு விஷயம் மிரட்டிக்கொண்டே இருந்தது ஒரு வகையில் உதயின் அம்மாவுக்கு தன்னை பிடிக்கவில்லை என்பது ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் லலிதாவை பார்த்த நாள் முதலாக ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கப் போவதாக அவளது உள்ளுணர்வு அறிவுறுத்தி கொண்டே இருந்தது என்னவென்று இனம் கண்டுகொள்ள முடியாத உணர்வால் எதையும் வெளியில் சொல்ல முடியாமல் வேறு வழி இல்லாமல் நிகழ்ச்சிக்கு கிளம்பினாள் இருவருமே அழகான புடவையில் கிளம்பி தயாராக இருக்க வழக்கம் போல சசி அவர்களை அழைக்க வந்தான் போன தடவை ஏற்பட்ட மனக்கசப்பால் சசியும் காவியாவிடம் இது நாள் வரை பேசவில்லை அவன் வந்துவிட்டது தெரிந்ததும் கீழே இறங்கி வந்த இருவரும் அவனது காரில் ஏற பைரவி மட்டும் அபிநயா நல்லா இருக்காளா அவனிடம் விசாரித்துக் கொண்டே காரில் ஏறி அமர்ந்தாள் நல்லா இருக்காமா போகலாமா பைரவியிடம் கேட்டுக்கொண்டு காரை கிளப்பியவன் வேறு ஒன்றும் பேசவில்லை பின்னால் பார்க்கும் கண்ணாடியில் அவ்வப்போது காவியாவின் முகத்தை பார்த்து கொண்டே வண்டியை செலுத்த ஏதோ ஒரு யோசனையில் இருந்த பைரவி இதை கவனிக்கவில்லை ஆனால் காவியாவிற்கு அது புரிந்தது அன்று கோபித்துக் கொண்டு சென்ற பிறகு அவனாக பேசவில்லை என்பதால் அவளுடைய தன்மானமும் தானாக பேச இடம் கொடுக்கவில்லை சரிதான் கிடக்கா என்று எப்போதும் போல் விட்டு தள்ளவும் முடியவில்லை என்னதான் இருவரும் முட்டி மோதிக்கொண்டிருந்தாலும் அவர்களுக்கிடையே ஒரு மெல்லிய நூழிலை போன்ற ஈர்ப்பு ஓடிக்கொண்டிருந்ததை இருவரும் உணர்ந்திருந்தனர் சில பல காரணங்களால் இருவரும் அதை வலுவாக்கிக் கொள்ள முயற்சி செய்யாததால் அது அந்த அளவிலேயே இருந்து கொண்டிருந்தது ஆணின் ஈகோவை விட பெண்ணின் ஈகோ வலுவானது ஆணிற்கு கோபம் மறந்து ஆசை தலை தூக்கிவிட்டால் எப்படியாவது தனது விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள பேச முயற்சிப்பான் ஆனால் பெண்கள் உள்ளுக்குள் அன்பும் ஆசையும் பெருகியிருந்தாலும் அதை மறைத்துக் கொண்டு பேசாமல் இருப்பது என்பதை மிக சுலபமாக செய்வார்கள் சசி கண்ணாடியில் தன்னை பார்ப்பதை அறிந்து கொண்டாலும் தெரியாதது போல் முகபாவனையுடன் வெளியே பார்ப்பதும் அவன் பார்க்காத சமயம் திரும்பி அவனை பார்ப்பதுமாக இருந்து வந்தாள் விழா நடக்கும் அரங்கத்தின் வாயிலில் மிகப்பெரிய குகை போன்ற நீண்ட ஆர்ச்சி வடிவமைத்து வரப்போகும் விஐபிக்களை வரவேற்பு பெண்கள் பொக்கை கொடுத்து மரியாதையோடு அழைத்துச் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்க பைரவி உள்ளே நுழைந்ததும் அவளுக்கு பொக்கை கொடுத்து அவளை இரு பெண்கள் முன்னால் அழைத்துச் செல்ல அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே பின்னால் நடந்த காவியா கீழே விரித்திருந்த கார்பெட் தட்டி விழ சென்றாள் அவளுக்கு பின்னால் வந்த சசி சுதாரித்து அவள் கீழே விழாமல் தனது கையை குறுக்கே நீட்டி தடுத்து இன்னொரு கையால் தோலை பிடித்து அவளை நிறுத்தினான் குறுக்கே நீட்டிய கை அவளது வயிற்றில் பதிந்திருக்க சேலை இல்லாத வெற்றிடத்தில் அவனது உள்ளங்கையின் ஸ்பரிசம் குறுகுறுப்பை உண்டாக்க பெண்களுக்கு இயற்கையான உள்ள நாணம் முகத்தில் சிவப்பை படரவிட அனைத்தையும் மீறி மற்றவர் முன்னிலையில் கீழே விழப்போனது சற்றே அவமானத்தை ஏற்படுத்த அத்தனை கலவையான உணர்விலும் அவனது கவனிப்பும் அக்கறையும் ஆதூரமும் அவளுக்கு இனிமையான உணர்வை தோற்றுவித்தது பட உலகில் அறிமுகமும் வரவேற்பும் வித்தியாசமான முறையில் அனைப்பும் மூத்தமும் சர்வசாதாரணமாக நடக்கும் நிகழ்ச்சி என்பதால் பார்ப்பவர் கண்ணுக்கு தவறாக தெரியாவிட்டாலும் காவியாவிற்கு இது எல்லாம் பழக்கமில்லை என்பதால் மிகவும் சங்கோஜமாக உணர்ந்தாள் எங்கேயோ கண்ணை வச்சு நடந்த இப்படித்தான் அவளது சங்கடத்தை மாற்றும் விதமாக சசி அவளை வம்பு கிழித்தான் அதுவரை இருந்த தயக்கம் விலக பழைய காவியாவாக சிலித்தார் யாரு கண்ணை எங்கேயோ வச்சது கார்பெட்ட கீழே சரிய விரிக்கல இல்ல கார்ல வரும்போது என்னை பார்த்ததும் பாராதது மாதிரி வந்தியே அதே மாதிரி இங்கேயும் என்னை பார்த்துட்டு வந்து கவனிக்காம விழ பார்த்தியோன்னு நினைச்சேன் தன் குட்டு உடைந்ததில் முகத்தில் அசடு வழிய அதனை மறுத்து பேச முடியாமல் அவனது குறும்பு சிரிப்பு அவளை ஈர்க்க ஒரு நொடி மயங்கி பதில் பேசாமல் அவனுடன் நடந்தாள் அதற்குள் பைரவி சென்று விட்டதால் இருவரும் அவளை பின்பற்றி நடந்தனர் படத்தில் வேலை பார்த்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் தனியாக இருக்கை பெயரோடு இருக்க பைரவி அங்கே சென்று அமர்ந்தாள் காவியாவை தனியே விட மனமில்லாததால் தன்னோடு அழைத்து சென்று அவளுக்கு ஒரு இருக்கையை காட்டிவிட்டு தானும் அருகிலேயே அமர்ந்தான் சசி தனக்கு அருகில் இருந்த இருக்கை வெற்றிடமாக இருக்க அதில் வேறு யாரோ வருவார்கள் என்ற நினைப்பில் பைரவி இருக்கும் போது அரங்கத்தின் வேறு இடத்திலிருந்து வந்த உதை அவள் அருகில் அமர்ந்தான் அரங்கத்தை முழுவதும் தனது பார்வையால் பலம் வந்து கொண்டிருந்த பைரவிக்கு தனது அருகில் யாரோ அமரும் உணர்வு ஏற்பட திரும்பி பார்த்தவள் திகைத்தாள் வெளிர் நிற கிரீம் கலரில் மிக மெளிதாக கட்டங்களிட்ட உயர் ரக பிராண்டட் முழுக்கை சட்டை அடர்ந்த காஃபி பொடி கலரில் பேண்ட் அணிந்து கம்பீரமாக கால் மேல் கால் போட்டு அரங்கத்தை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த உதையை பார்த்ததும் ஆயிரம் பன்னீர் பூக்களை அவள் மேல் தூவியது போன்ற மகிழ்ச்சியில் திளைத்தாள் மனதின் மகிழ்ச்சி மறையாது முகத்தில் வெளிப்பட தன்னை பார்த்தவளை திரும்பி பார்த்த உதை தனது ட்ரேட்மார்க் புன்சிரிப்போடு புருவத்தை உயர்த்தி என்னவென்று வினவினான் அவனது சிரிப்பும் புருவத்தை தூக்கிய விதமும் தான் பட்டிக்காடாக அவனை பார்த்ததை பறைசாற்ற சற்றை முகம் சிவக்க திரும்பிக் கொண்டாள் தளர்வாக நாற்காலியில் அமர்ந்து சற்று பைரவி பக்கம் சாய்ந்து அவளது காதில் படும்படி மெல்லிய குரலில் என்னை எதிர்பார்க்கலையா விஷமமாக கேட்க இல்ல வேற யாரோன்னு நினைச்சேன் 
பட்டும் படாமலும் பதில் சொல்லி தப்பித்தாள் அப்போ நான் இங்கே உட்கார்ந்தது உனக்கு பிடிக்கலையா ஆனா வேற வழி இல்லை இந்த இருக்கையில என்னோட பெயர் தான் இருக்கு சற்று மனத்தாங்களுடன் உதை சொல்ல அப்படி இதுவும் இல்லை நான் உங்க பெயர் போட்டிருந்தத பார்க்கல அவ்வளவுதான் தன்னை எறியாமல் சமாதானம் சொன்னவளின் முகத்தை அவனது கண்கள் ஆசையுடன் பருகியது அதற்குள் நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாக எல்லோர் கவனமும் அதில் குவிந்தது தொகுப்பாளர் படத்தின் பெயர் அதன் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனைவரின் பெயரையும் கூறி அறிமுகப்படுத்தி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார் இடையிடையே கலை நிகழ்ச்சிகள் வேறு இடம்பெற படப்பிடிப்பில் நடைபெற்ற சுவையான சம்பவங்களை அதில் பங்கு கொண்டவர்கள் கூற நிகழ்ச்சி களை கட்டியது பாடல்களை அறிமுகப்படுத்தி அதை பாடியவர்களை மேடைக்கு அழைக்க முதலில் பைரவியும் உதையும் மேடை ஏறினர் இந்த படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் வாழ்த்துக்கள் சார் இதை நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா ஓரளவு எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் இந்த அளவு எதிர்பார்க்கல பாடல் பதிவு முடிந்ததும் உடனிருந்தவர்கள் இந்த பாடல் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறும் என்று கூறினாலும் பாடல் மிகவும் நன்றாக அமைந்திருந்ததால் ஓரளவுதான் வெற்றி பெறும் என்று எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் இந்த அளவு ரசிகர்களின் மனதை இந்த பாடல் கொள்ளை கொள்ளும் என்பதை எதிர்பார்க்கவில்லை நன்றி ரசிக பெருமக்களுக்கு அதிலும் சோலாவாக நீங்கள் பாடிய பாடல் மிக பெரிய ஹிட் எங்களுக்காக ஒரு நொடி அந்த பாடலை பாடி காட்ட முடியுமா தொகுப்பாளினி தங்களது கோரிக்கையை முன்வைக்க ரசிகர்களிடமிருந்தும் கூச்சல் கிளம்பியது அவர்களது வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி இதயம் ஒரு கோவில் என்ற பாடலை பாடினான் பாடும் பொழுது அவனை அறியாமல் அவளது பார்வை பைரவியே வட்டமிட அதை அவள் உணரும் முன் வரிசையில் அமர்ந்திருந்த சிந்து உணர்ந்து கொண்டாள் பாருங்கம்மா இந்த அத்தானுக்கு ஏன் புத்தி இப்படி போகுதுன்னு தெரியல அருகில் அமர்ந்திருந்த லலிதாவிடம் புலம்ப அவளது பார்வையோ பைரவியை விட்டு அகலாமல் இருந்தது பதில் ஏதும் வராததால் திரும்பி அம்மாவை பார்க்க அவரும் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து தனக்குள் சலித்துக் கொண்டாள் அம்மா நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்ல இந்த மாதிரி பங்கன் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நாளாச்சு அதனால எப்படி நடத்துறாங்கன்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ என்ன சொன்ன சொல்லு பைரவி இருக்கால ஆமா அந்த பொண்ணு சூப்பரா இருக்கு நான் கூட இல்லத்தில் வளர்ந்த பொண்ணு எப்படி இருக்குமோனு நினைச்சேன் விட்டா நீங்களே அவ கையில அத்தனை தூக்கி கொடுத்துருவீங்க போல இருக்கு உங்க அத்தா என்ன பொம்மையா தூக்கி கொடுக்கறதுக்கு சரி சரி கோவப்படாத அங்க பாரு உன்னோட பெயர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவளது கவனத்தை திசை திருப்பினால் சிந்து மற்றும் திவாகர் மேடைக்கு வரவும் தொகுப்பாளினி மைக்கில் அலறி கொண்டிருக்க துள்ளும் நிலைமையுடன் அதிநவீன நாகரிகத்துடன் ஒரு இளைஞன் படியேறினான் ஓரிரண்டு பாடல்களை பாடியிருந்தாலும் அவனது குரலுக்கு ரசிகர்கள் அதிகம் இருந்தனர் இவர்கள் இருவரும் இணைந்து அந்த படத்தில் ஒரு பாடல் பாடியிருந்தனர் சிந்துவும் மேடை ஏற வெல்கம் சிந்து திவாகர் இந்த படத்துல நீங்களும் பாடல் பாடியிருக்கீங்க நீங்க எதிர்பார்த்தீர்களா இந்த படம் பெரிதாக வெற்றி பெறும் என்று இல்லை நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலை அதே மாதிரி இந்த பாடலும் இத்தனை பிரபலமாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கல வாய்ப்பளித்த உதைசார் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி இசை உலகிற்கு புதியவன் என்ற முறையில் தனது நன்றியை எல்லோருக்கும் தெரிவித்தான் மேடம் நீங்க உங்க அப்பா இசையில பாடியாச்சு அடுத்து உதயசார் உங்களுடைய உறவினர்தான் இது போக வேறு இசையமைப்பாளர் இசையில் பாடியிருக்கிறீர்களா ஆமா இப்பத்தான் ரெண்டு பாடல் வெவ்வேறு படங்களில் பாடியிருக்கிறேன் அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது புதுசா எதுவும் தெரியல ஏற்கனவே திரையுலகில் அப்பா பிரபலம் என்பதால் எந்த விதமான வித்தியாசமும் எனக்கு தெரியவில்லை ஓகே மேம் நீங்களும் திவாகரும் பாடிய பாடலின் இரண்டு வரிகள் என்றதும் அவர்கள் பாடி காட்ட அடுத்த சில நொடிகளில் அவர்கள் இருவரையும் மேடையிலிருந்து இறக்கிவிட்டனர் அடுத்தடுத்து கலை நிகழ்ச்சிகள் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் என்று எல்லோரும் தங்கள் அனுபவங்களை எடுத்து கூற நிகழ்ச்சி முடியும் தருவாயில் இருந்தது ஆனால் ரசிகர்களின் கூக்குரல் பாடகி பைரவி ஒரு பாட்டாவது பாட வேண்டும் அவர்களை நீங்கள் பாட வைக்கவில்லை என்று மாறி மாறி குரல் எழுப்ப நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் பைரவியை மேடைக்கு அழைத்தார் பைரவி நீங்க ஒரு பாடல் பாடி காட்டுங்களேன் என்றதும் மைக்கை கையில் வாங்கியவள் அன்பாந்த ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் என்னோட குரலை நீங்க கேட்பதற்கு ஆவலா இருக்கிறது புரியுது நான் இல்லத்தில் வளர்ந்திருந்தாலும் எனது குழந்தை பருவத்தில் ஒரு சில சிறிய நினைவுகள் எனது நினைவில் அவ்வப்போது தோன்றுவது உண்டு அதில் எங்கள் வீட்டில் யாரோ ஒருவர் அடிக்கடி பாடல்களை பாடிய வண்ணம் இருப்பார் அப்படி பாடிய பாடல்களில் ஒரு பாட்டு மட்டும் தினசரி பாடியிருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் ஆதலால் அந்த பாட்டு மட்டும் எப்போதும் எனது நினைவில் நெருடுவது உண்டு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு தற்செயலாக அந்த பாட்டை நான் எஃப் எம் எல் கேட்க நேரிட்ட பொழுது அப்பொழுது தோன்றிய உணர்ச்சிகளை என்னால் வார்த்தையால் விவரிக்க இயலாது அந்த பாடலை இங்கு பாடி காட்டவா ஏதோ ஒரு உந்துதலில் தன் மனதில் உள்ளதை கொட்டி மக்களிடம் ஆமோதிப்பை வேண்டினாள் பாடுங்க நீங்க எந்த பாட்டு பாடினாலும் நாங்க கேட்க தயாரா இருக்கும் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவு கிடைத்தவுடன் பாட ஆரம்பித்தாள் ஒரு நாள் இரவு பகல் போல் நிலவு கனவினிலே என் தாய் வந்தாள் ஒரு நாள் இரவு பகல் போல் நிலவு கனவினிலே என் தாய் வந்தாள் கண்ணா சுகமா கிருஷ்ணா சுகமா கண்மணி சுகமா சொல
சிறு குழப்பம் மிதந்தது கண்களிலே தங்கம் போன்ற இதழ்களிலே ஒரு தயக்கம் பிறந்தது வார்த்தையிலே தயக்கம் பிறந்தது வார்த்தையிலே என் உயிர் தாயே நீயும் சுகமா இருப்பது எங்கே சொல் என்றேன் அன்னை முகமோ காண்பது நிஜமோ கனவோ நனவோ சொல் என்றேன் அவள் பாடியது மனதை உருக்குவதாக இருந்தது உணர்ச்சிகள் அவளை ஆள வார்த்தைகளில் அத்தனை குழைவு கண்களில் தோன்றிய கண்ணீரை மறைக்க இமைகளை சிமிட்டிய வண்ணம் பாடியவளுக்கு ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் பாட முடியாமல் திணறி பாட்டை நிறுத்தினாள் பாடுங்கள் பாடுங்கள் என்று ரசிகர்கள் திரும்பவும் குரல் கொடுக்க இல்ல இதுக்கு மேல இந்த பாட்டு எனக்கு தெரியல பழைய பாட்டு அதனால எனக்கு தெரியல இங்க இருக்கிற வேற யாருக்காவது தெரிஞ்சா பாடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு கடவுளே அவங்க பாடணும் மனதிற்குள் எதிர்பார்ப்பு மேலோங்க சுற்றிலும் இருந்த மக்கள் திரளை பார்த்தாள் சிந்துவின் அருகில் இருந்த லலிதா பைரவி பாட ஆரம்பித்ததும் உணர்ச்சி பிழம்பாக மாறியிருந்தார் பைரவி பாட்டை நிறுத்தியதும் தனது இடத்தில் இருக்க முடியாமல் தவித்த அவருக்கு பாடலை யாராவது பாடலாம் என்று அழைத்தது அவளுக்காகவே என்பது புரிந்து போனது செலுத்தப்பட்டது போல லலிதா மேடைக்கு போனதும் அங்கிருந்த ஒருவர் அவள் கையில் மைக்கை திணிக்க அந்த இடத்திலேயே நின்று பைரவியை பார்த்து வானத்திலிருந்தே பாடுகிறேன் எந்த வழியிலும் உன்னை தேடுகிறேன் மகளை வாழ்க என வாழ்த்துகிறேன் நான் மறுபடி பிறந்தால் சேர்ந்திருப்பேன் மறுபடி பிறந்தால் சேர்ந்திருப்பேன் என்று பாட தன்னையறியாமல் பைரவி அவரை நோக்கி நகரம் உட்பட குறுக்கிட்டது தொகுப்பாளினியின் குரல் மேம் நீங்க இசையமைப்பாளர் பி எஸ் ஆர் அவங்க மனைவிதானே அவர் இசையில நீங்க சில பாடல்கள் பாடியிருக்கீங்க இல்லையா அருமையான குரல் அதுவும் இந்த பாடலை நீங்க பாடும்போது அத்தனை அழகாக இருந்தது ஏன் மேடம் நீங்க பாடுறது நிறுத்திட்டீங்க கேள்வி கணைகளை லலிதாவை நோக்கி தொடுக்க லலிதாவும் பைரவியும் தங்கள் மாய உலகத்தில் இருந்து பூமிக்கு இறங்கி வந்து நிதர்சனத்தை உணர்ந்தனர் பைரவி அப்படியே ஆணை அடித்தால் போல் அதே இடத்தில் நிற்க லலிதா தொகுப்பாளினி கேட்ட கேள்விக்கு தட்டு தடுமாறி பதில் கூற ஆரம்பித்தாள் கொஞ்ச நாள் பாடினேன் அதற்கப்புறமும் அதுல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அதனால நிறுத்திட்டேன் இந்த பாடல் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இது என்ன கேள்வி இது எங்க காலத்துடைய பாட்டு இன்றைய இளைய சமுதாயத்திற்கே தெரியும் போது எனக்கு தெரியாதா என்ன சமாளித்தாள் அதற்குள் கீழிருந்து சிந்து தன்னையே வெறித்து பார்ப்பது அவள் கண்ணுக்கு தவறாமல் பட்டது இன்னும் ஒரு சில பிரபலங்கள் மேடை ஏறி லலிதாவை விசாரிக்க ஆரம்பிக்க மேடையின் இன்னொரு புறமாக இருந்த படிகள் வழியாக கீழே இறங்கிய பைரவி தனது அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு காவியா இருக்கும் இடம் நோக்கி சென்றாள் நடக்கும் கூத்தையெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த காவியா ஒன்றும் புரியாது அருகே வந்த பைரவியிடம் என்ன பைரவி என்று விசாரிப்பதற்குள் அவளை தர தரவென்று இழுத்துக் கொண்டு வெளியில் விரைந்தாள் அரங்கத்தை விட்டு வெளியே ரோட்டிற்கு அழைத்து வந்த பைரவி கிடைத்த ஆட்டோவை கைத்தட்டி நிறுத்தி ஏறிக்கொண்டு போப்பா என்று சொல்லிவிட்டு இருக்கையில் சாய்ந்து கண்களை மூடினாள் ஆட்டோக்காரருக்கு வழி சொல்லி வீட்டுக்கு வந்ததும் தோழியை தட்டி எழுப்பி வீட்டுக்குள் அழைத்து வந்த காவியா கதவை தாளிட்டு திரும்புவதற்குள் படுக்கை அறைக்குள் நுழைந்த பைரவி கட்டிலில் விழுந்து அழ முற்பட்டாள் தோழியின் வெளிப்படையான அழுகை விஷயம் பெரிது என்பதை காவியாவிற்கு உணர்த்த ஒரு தாயாய் மாறி அவளை மடி தாங்கினாள் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு காலையிலிருந்து எதுவும் பேசாமல் கைகளால் முட்டை கட்டி கொண்டு அதில் தலை கவிழ்ந்து படுத்திருந்த தோழியின் முன்னால் ஒரு கப் காஃபியை நீட்டினாள் காவியா பைரவி முதல்ல இந்த காஃபியை குடி நேற்று நைட்ல இருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடல அழுதுகிட்டே வேற இருக்க தலை வலிக்க போகுது நிமிர்ந்து அவளை வெறித்து பார்த்துவிட்டு திரும்பவும் தலை கவிழ்ந்து கொண்ட பைரவியின் முகத்தை வலுக்கட்டாயமாக நிமிர்த்தினாள் காவியா முதல்ல காஃபி குடி அடுத்து என்ன விஷயம்னு என்கிட்ட சொல்லு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம் அழுதுட்டே இருந்தா மட்டும் பிரச்சனை தீருமா என்ன காவியாவின் வற்புறுத்தலுக்கு இணங்கி மட மட வென்று காஃபியை குடித்துவிட்டு கப்பை கீழே வைத்தாள் இப்ப சொல்லு என்ன பிரச்சனை சிந்துவோட அம்மாவா உனக்கு தெரியுமா இல்ல இதுவரை நான் உன்கிட்ட சொல்லாத விஷயங்கள் சில உண்டு நான் ஆசிரமத்துக்கு வரும்போது எனக்கு ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு வயது இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனா ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்து என்னுடைய குடும்பத்தை இழந்த பிறகு தனியா நின்று அழுது கொண்டிருந்த என்னை அழைச்சிட்டு வந்ததா அம்மா அடிக்கடி சொல்லியிருக்காங்க வந்து கொஞ்ச நாள் அந்த அதிர்ச்சியில் நான் யார் கூடவும் சரியா பேச கூட இல்லாமல் இருந்திருக்கேன் அந்த சமயத்துலதான் நீ என் ஃப்ரெண்டான எங்க அம்மா எங்க வீட்டுல எப்போதும் பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க முகம் எல்லாம் மறந்து போச்சு ஆனா அவங்க அடிக்கடி இந்த பாட்டு பாடி நான் கேட்டிருக்கேன் உனக்கு எப்படி சிந்துவோட அம்மாவை தெரிஞ்சது எனக்கு அவங்க யாருன்னு தெரியாது ஆனா அவங்கள முதன் முதலில் பார்த்ததும் என்னோட நினைவடுக்குகளில் கலங்களா ஒரு சில தோற்றங்கள் அன்னைக்கு ராத்திரி நான் தூங்கும் போது எனக்கு பலவித கனவுகள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னென்னவோ நிழல் உருவமா தெரிஞ்சது அவங்கள நான் திரும்பி சந்திக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் இன்னைக்கு மேடையிலிருந்து அவங்களே நான் பார்த்துட்டேன் ஏற்கனவே இந்த பாட்டை கேட்டு மனம் குழம்பி போயிருந்ததுனால அவங்களுக்கும் எனக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருந்தது என்றால் இந்த பாட்டு மூலம் தெரியட்டும் அப்படின்னு தான் நான் பாடினேன் இப்போ அவர்களை சந்தித்து பேசணும் எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்
ஒண்ணுமே புரியல இதுக்கிடையில அவங்க சிந்துபோட அம்மாவா வேற இருக்காங்க பைரவியின் குழப்பம் காவியாவுக்கு புரிந்தது பைரவி நான் இன்னைக்கு கண்டிப்பா வேலைக்கு போயாகணும் ஏன்னா இந்த மாசத்தோட நான் வேலையை விட்டு நிக்க போறேன் அதனால அவங்களுக்கு முடிச்சு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா வேலையும் முடிச்சு கொடுக்கணும் சமைச்சு வச்சிருக்கேன் சாப்பிடு சாப்பிட்டுட்டு பேசாம படுத்து தூங்கு அவங்கள சந்திக்க ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம் தோழியிடம் அறிவுறுத்தி விட்டு காவியா அலுவலகத்திற்கு சென்றாள் சிந்துவின் படுக்கை இறையில் குயில் பத்து முறை கூவியது தூக்கம் கலைந்து விழித்த சிந்து என்ன இது அதிசயமா இருக்கு அம்மா பத்து மணி வரைக்கும் நம்மளை எழுப்பாம இருக்காங்க மழை எதுவும் வந்துருச்சோ தனக்குள் முணங்கி கொண்டே படுக்கையை விட்டு எழுந்தவள் காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு கீழே இறங்கினாள் நேராக கிச்சனுக்குள் சென்று பார்த்தால் அங்கு சமையல்காரர் மட்டுமே நிற்க தாத்தா எனக்கு காஃபி அம்மா எங்க பூஜை அறையில் இருக்காங்கம்மா எப்போதும் நான் அப்பா எல்லாம் வெளியில போன பிறகுதானே பூஜை பண்ணுவாங்க ஆமாம் அப்பா வெளியில போயாச்சு ஆனால் இன்றைக்கு என்னவோ அப்பா வெளியில போறதுக்கு முன்னாடியே பூஜையில உட்கார்ந்துட்டாங்க அப்படியா என்றவளுக்கு நேற்று முதல் லலிதா சரியாக இல்லாதது நினைவுக்கு வந்தது நேற்று நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு சுற்றும் முற்றும் பார்த்து யாரையோ தேடியது கண்டுதான் விசாரித்த போது ஒன்றுமில்லை என்று மழுப்பியதும் வீட்டுக்கு வரும் வழியில் காரில் தான் கேட்ட கேள்விக்கு கூட பதில் சொல்லாமல் அமைதியாகவே வந்ததும் ஒரு வித்தியாசமான அம்மாவாகவே லலிதா சிந்துவின் கண்களுக்கு தெரிந்தாள் பூஜையறை சென்று பார்த்தால் கண்களை மூடி லலிதா மௌனமாக தியானம் செய்தது தெரிந்தது பைரவியை பார்த்ததிலிருந்து தனக்குள் தோன்றிய உணர்வுகளுக்கு என்ன பெயரிட்டு அழைப்பது என்று தெரியாமல் தனக்குள்ளே குழம்பி தவித்துக் கொண்டிருந்த லலிதாவுக்கு முன்தினம் பைரவி பாடிய பாடலை கேட்டதும் சிறு வயதில் தான் அடிக்கடி இந்த பாடலை பாடிக்கொண்டிருந்தது நினைவுக்கு வந்தது பைரவியை சந்தித்து பேசினால்தான் ஒருவித தெளிவு கிடைக்கும் ஆனால் தற்போதைக்கு தனது கணவருக்கும் சிந்துவிற்கும் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாமல் அவரை சந்தித்து பேச வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருந்தாள் லலிதா அவளது இருப்பிடமும் தெரியாது எப்படி சந்திப்பது என்று இரவு முழுவதும் தூங்காமல் தனக்குள்ளே யோசித்த வண்ணம் படுத்திருந்தாள் அதிகாலையில் விடிப்பு வந்துவிட எந்த வேலையும் செய்ய தோன்றாமல் குளித்துவிட்டு நேராக பூஜை அறைக்குள் வந்துவிட்டாள் கடவுளே நான் நினைக்கிறது உண்மையா இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன தடை வந்தாலும் அதை மீறி செயல்படக்கூடிய தைரியத்தை நீ தாம்பா கொடுக்கணும் மனம் உருகி வேண்டிக் கொண்டிருந்தாள் அம்மா என்னாச்சு சிந்துவின் குரல் அருகில் கேட்க ஒன்னும் இல்லம்மா காலையிலேயே மொழிப்பு வந்துருச்சு சரி பூஜை பண்ணிடலான்னு குளிச்சுட்டு வந்து உட்கார்ந்துட்டேன் பத்து நிமிஷத்துல வரேன் நீ போ சொன்னபடியே பத்து நிமிடத்தில் பூஜையை முடித்து கொண்டு கிச்சனுக்குள் நுழைந்தாள் சிந்து சாப்பிடவா தனக்கும் அவளுக்கும் தட்டு வைத்து அதில் இரண்டு பூரியை வைத்தாள் சிந்து உன்னோட ப்ரோக்ராம் என்ன எதுக்குமா கேட்குறீங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு போகிறோம் ஒன் ஹவரில் கிளம்பணும் மதியம் லஞ்சு ஹோட்டலில் அப்பாவும் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு என்றவள் சமையல்காரரை அழைத்து சிம்பிளாக ஏதாவது பண்ணுங்க போதும் நீங்களும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் ஒரு அரை மணி நேரம் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரேன் பொதுவாக இருவரிடமும் கூறிவிட்டு தனது அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் சிந்து கிளம்பிய பிறகு மெதுவாக வெளியே வந்து லேண்ட்லைனுக்கு பக்கத்தில் இருந்த டைரியிலிருந்து உதயின் நம்பரை தேடி எடுத்தார் தனது அறைக்குள் சென்று கதவை அடைத்துக் கொண்டு உதையை அழைத்தாள் பெயர் இல்லாமல் வெறும் எண் மட்டும் வரவும் நம்பர் புதுசா இருக்கு என்ற எண்ணத்திலேயே அழைப்பை ஏற்று காதில் வைத்தான் தம்பி நான் சிந்துவோட அம்மா லலிதா பேசுறேன் நேரில் பார்த்தால் கூட அளந்து ஓரிரு வார்த்தைகள் மட்டுமே பேசும் லலிதா திடீரென்று போனில் அழைத்ததும் சொல்லுங்க ஏதாவது பிரச்சனையா ஒருவேளை யாருக்கும் உடல்நிலை சரியில்லையோ என்ற எண்ணத்தில் கேட்டான் ஆமா உங்களுக்கு இப்படி தெரியும் என்னாச்சு மாமாவுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லையா அப்பொழுதுதான் தவறாக புரிந்து கொண்டது லலிதாவுக்கு தெரிந்தது அதெல்லாம் இல்ல தம்பி எனக்கு கொஞ்சம் பைரவியோட வீட்டு அட்ரஸ் வேணும் எதுக்கு ஒருவேளை சிந்துவுக்கு பறிந்து கொண்டு பைரவியை ஏதேனும் சொல்லிவிடக் கூடாது என்ற பதற்றத்தில் கேட்டான் இல்ல தம்பி ஒரு விஷயமா அவளை பார்க்கணும் ஏன் சிந்துவும் எதுவும் சொன்னாளா இல்ல தம்பி சிந்துவுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா நான் அவளை பார்க்க போறது சிந்துவுக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் தெரியக்கூடாது லலிதா சொன்னது உதைக்கு சற்று ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு அளவுக்கு மேல் கேட்பது நாகரிகம் இல்லை என்பதால் அவளுடைய முகவரியை கூறினான் ரொம்ப நன்றி தம்பி நீங்களும் யார்கிட்டையும் இதை பத்தி சொல்லாம இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும் லலிதா கேட்க இல்ல சொல்லல அத்துடன் முடித்து கொண்டான் அடுத்த அரை மணியில் கடைக்கு போவதாக சமையல்காரரிடம் சொல்லிவிட்டு பங்களாவை விட்டு வெளியே வந்து ஆட்டோ பிடித்தாள் அவரிடம் அட்ரஸ் சொல்லி அங்கு போக சொல்லிவிட்டு சீட்டில் சாய்ந்து உள்ளடங்கி உட்கார்ந்தாள் கடவுளே அவ வீட்டில் இருக்கணும் அவ போன் நம்பர் கூட நாம வாங்காம விட்டுட்டோம் பலவித யோசனைகளில் மனம் ஓடியது அரை மணி நேரத்தில் அவளது இருப்பிடத்தை அடைந்துவிட அங்குள்ள காவலாளியிடம் வழி கேட்டு அவளது வீட்டிற்கு சென்று அழைப்பு மணியை அழுத்தினாள் கதவை திறந்த பைரவி லலிதாவை பார்த்ததும் ஒரு நொடி திகைத்து போனாள் லலிதாவை சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைத்தது இத்தனை எளிதில் ஈடேற
பதிலை சொல்லாமல் தன்னையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு லலிதா உள்ளே நுழைந்ததும் கதவை சாத்திவிட்டு பின்னாலேயே வந்தவள் அங்கிருந்த நாற்காலியை இழுத்து போட்டு உட்காருங்க என்றாள் நீ மட்டும்தான் இருக்கியா உன்னோட ஃப்ரெண்ட் எங்கே அவ வேலைக்கு போயிருக்கிறாள் எனக்கு உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் உட்கார் லலிதா கூறியதும் முதலில் ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் எடுத்து வந்து அவளிடம் கொடுத்து விட்டு அருகில் இருந்த இன்னொரு நாற்காலியில் அமர்ந்தாள் நீ எங்க வளர்ந்த என்ன படிச்சிருக்க பைரவி தன்னை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் தான் எப்படி ஆசிரமத்துக்கு எடுத்து வரப்பட்டாள் பின்னர் எப்படி படித்தாள் என்பதிலிருந்து தனக்கு தெரிந்த அத்தனை விவரங்களும் கூறினாள் பைரவி சொல்ல சொல்ல லலிதாவின் உள்ளத்தில் எரிமலை வெடித்து சிதற ஆரம்பித்தது வாழ்க்கை கற்றுக் கொடுத்த அனுபவ பாடம் அவளை இறுகி போய் அமைதியா இருக்க வைத்தது உன்னோட ஆசிரமத்து அம்மாவை போய் பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் ஆனா அவங்க இப்ப ஊர்ல இல்ல ஐயாவோட ட்ரீட்மெண்ட் விஷயமா மும்பை வரை போயிருக்காங்க அப்படியா எப்ப வருவாங்க பதினைந்து நாள் ஆகும் போய் ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது வந்த உடனே எனக்கு சொல்லு அவங்கள நான் கண்டிப்பா பார்க்கணும் உன்னை ஒன்று கேட்கலாமா கேளுங்கம்மா உனக்கு உன்னோட அம்மா அப்பா பத்தி எதுவும் ஞாபகம் இல்லையா பெரிதாக எதுவும் ஞாபகம் இல்லை ஆக்சிடென்ட் நடந்தப்போ நான் பயந்து ரொம்ப நாள் சரியா பேசக்கூட இல்லாம இருந்திருக்கேன் அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து தான் பேச வச்சிருக்காங்க சற்றை யோசித்த லலிதா இந்த கேள்வியை நான் கேட்க கூடாதுதான் ஆனாலும் நான் கேட்கிறேன் நீ உதய விரும்புறியா எந்த கேள்வி தன்னை நோக்கி வந்து விடுமோ என்று பயந்து கொண்டிருந்தாலோ அந்த கேள்வியை பிறந்ததும் அதுவும் சிந்துவின் அம்மாவிடமிருந்து வந்ததும் இதற்கு என்ன பதில் கூறுவது என்று திகைத்து போனாள் தான் விரும்புவது உண்மையே ஆனால் அதை சொல்லலாம் என்றால் உதய் தன்னைத்தான் விரும்புகிறான் என்பதற்கு எந்த அத்தாட்சியும் இல்லை இருவரும் மனதில் இருப்பதை இதுவரை பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை எந்த தைரியத்தில் ஆமாம் என்று கூறுவது அப்படி கூறினாலும் அது சிந்துவின் வாழ்க்கையை பாதித்துவிடும் அது தெளிவாக தெரிந்தது பைரவிக்கு மேலும் லலிதாவின் வருகை இரண்டு விதத்தில் அவளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது ஒன்று எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துவதாக இன்னொன்று அவளது வாழ்வின் அஸ்திவாரத்தையே ஆட்டுவதாக என்னம்மா ஒண்ணுமே சொல்லல இல்ல உங்களுக்கு யார் சொன்னா யாரும் சொல்லல சிந்துவுக்கும் உதைக்கும் கல்யாணம் பேசலான்னு அவங்க அப்பாவும் உதய் அம்மாவும் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே சொந்தம் சொந்தம் விட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு உதய் அம்மா நினைக்கிறாங்க சிந்து கட்டினா அத்தனை தான் கட்டுவேன்னு ஒத்த கல்ல நிக்கிறா அதான் கேட்டேன் நீ ஏதோ சவால் விட்டதா என்கிட்ட சொன்னா அதுல இருந்து ஒரு பயம் பிடிச்சு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கு அவளை அதான் கேட்டேன் நீங்க இதை கேட்கத்தான் வந்தீங்களா இல்லை நான் வேறொரு விஷயம் தெரிந்து கொள்வதற்காக வந்தேன் அதுக்கு இன்னும் சில நாள் காத்திருன்னு அந்த கடவுள் சொல்லாம சொல்லிட்டான் அதோட இந்த விஷயமும் நினைவுக்கு வந்ததுனால கேட்டேன் இல்லைம்மா அது சும்மா அவ எப்ப பார்த்தாலும் என்கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாளா அதுக்காக அவளை மட்டம் தட்ட நான் சொன்னது உதய் சார் என்னை திரை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தின குரு அவ்வளவுதான் அவள் சொன்னதும் லலிதாவின் முகத்தில் ஒரு நிம்மதி பரவியது அது ஏன் என்று விளங்கவில்லை பைரவியின் அருகில் வந்து அவள் தலையை தன் நடுங்கும் விரல்களால் தடவி கொடுத்தவள் நீ இந்த இசை உலகில் முடிசூடா ராணியா வளம் வரணும் அதை நான் பார்த்து சந்தோஷப்படணும் கடவுள் உனக்கு எப்பவும் துணை இருப்பார் இது என்னோட நம்பர் ருக்மணி அம்மா வந்ததும் சொல்லு உடனே நான் வரேன் பைரவி எவ்வளவோ கெஞ்சியும் தண்ணீரை தவிர எதுவும் அருந்தாமல் கிளம்பிவிட்டாள் கீழே வாசல் வரை சென்று வழி அனுப்பிவிட்டு மேலே வந்தாள் பைரவி அவளுக்கு ஏதோ தண்ணில் பாதி பிரிந்து செல்வது போல் ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது இவங்க என் அம்மாவா இருக்குமோ அதை தெரிஞ்சுக்கத்தான் வந்தார்களோ சந்தேகம் மனதில் குறுகுறுத்தது வழி நெடுக ஆட்டோவில் அழுது கொண்டே வந்த லலிதா நிச்சயமா அவையம் பொண்ணுதான் ஆனா அதை உறுதிப்படுத்திக்கணும் அது இல்லாம அவளுக்கு ஒரு பொய்யான நம்பிக்கையை கொடுக்க கூடாது கணவர் குழந்தை ரெண்டு பேருமே இறந்து போயிட்டதா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கணவர் இறந்தது உறுதி ஆயிடுச்சு ஆனால் குழந்தை பற்றி அப்போதே தெரியலைன்னு தான் சொன்னாங்க பைரவி ஏன் என்னோட குழந்தையா இருக்க கூடாது அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்ன எரியாமல் என்னுடைய ரத்தம் துடிக்குது மனதில் உள்ளதை யாரிடமும் சொல்ல வழி இல்லாமல் தன் மனதிற்குள்ளே புலம்பிக் கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தாள் அதிசயமாக அன்று பி எஸ் ஆர் வீடு வந்து சேர்ந்திருக்க முதன் முதலாக சொல்லாமல் வெளியே சென்றது மனதில் குற்ற உணர்ச்சியை உண்டாக்கியது எங்க போயிட்டு வர ரொம்ப நாளா ஒரு தோழி என்ன கூப்பிட்டு இருந்தா அவளை பார்க்க போயிட்டு வந்தேன் எனக்கு தெரியாம உனக்கு யார் தோழி இவங்க புதுசு சிந்து பர்த்டேக்கு வந்தவங்க ஒரு காலத்தில் என்னோட பாட்டுக்கு ரசிகியாம் ரொம்ப வேண்டி கேட்டுக்கிட்டாங்க ஒருவாறு உளறி எடுத்து சொல்லி முடித்தாள் அவருக்கு இருந்த பிரச்சனையில் லலிதாவை கண்டு கொள்ளவில்லை சாப்பாடு என்ன இருக்கு பாரு நான் கொஞ்சம் வெளியில கிளம்பணும் அவருக்கு பிடித்த ஆம்லெட் போட்டு சாப்பாட்டை பரிமாறினாள் சிந்து எங்க காணம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சினிமாவுக்கு போயிருக்கா சரி பத்ரம் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துட்டாளான்னு பாத்துக்க சொல்லிவிட்டு அவசரமாக வெளியே கிளம்பி சென்று விட ஒரு பெருமூச்சுடன் ஒரு சும்பு தண்ணீரை குடித்து விட்டு தனது அறைக்குள் சென்று விட்டாள் மாலை சிந்து வருவதற்குள் தன்னை ஒரு அளவு சீர்படுத்திக் கொண்டு பூஜை அறைக்கு வந்தாள் 
வெகு நாட்கள் வரை அவளால் மீட்டப்படாதிருந்த வீணை ஒரு இடத்தில் உரை போட்டு ஓரமாக இருந்தது மனதில் ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருந்த எண்ணங்களை யாரிடமும் சொல்ல வழியில்லாமல் பாடுவதன் மூலம் சமன் செய்ய தனக்கு தெரிந்த கடவுள் பாடல்களை வீணையின் இசையோடு அழகாக பாடினாள் சினிமாவுக்கு போய்விட்டு திரும்பிய சிந்து அம்மாவின் குரல் பூஜையறையில் கேட்கவும் நேராக அங்கு வந்தாள் ஒரு பாடல் முடிந்து திரும்பிய லலிதாவை பார்த்து நீங்க பூஜை அறையில் பாடி ரொம்ப நாளாச்சு இன்னைக்கு என்ன திடீர்னு சும்மா தோணுச்சு ஏன் மனசு சரியில்லையாமா குறிப்பாக சிந்து கேட்கவும் அவள் சிறிய வயதாக இருக்கும் போதுதான் அவளுக்கு கூறியது நினைவுக்கு வந்தது அப்போதெல்லாம் அடிக்கடி பூஜை அறையில் உட்கார்ந்து தனது மனக்கவலை தீர பாடும் பொழுது குழந்தையாயிருந்த சிந்து ஏமா இங்க உட்கார்ந்து பாடுறீங்க அம்மாவின் கவலை புரியாததால் கேள்வி கேட்பாள் அதை நினைவில் கொண்டு அவள் கேட்பது புரிந்தது ஆமா உன் கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு தீந்துடும் அந்த கவலை தான் எனக்கும் அதாமா கவலையா இருக்கு அத்தான் பைரவி பக்கம் சாஞ்சிட்டாரோனும் பயமா இருக்கு சேச்சே அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணு அவ அவரை குரு மாதிரி தான் நினைச்சிருக்கா பைரவி தன்னிடம் சொன்னதை தெரியாமல் வாய்விட்டு விட உங்களுக்கு இப்படி தெரியும் முகத்தை சுருக்கிக் கொண்டு சந்தேகத்தோடு சிந்து வினவ மனதுக்குள் மணியடித்தது உன்னோட பர்த்டே அன்னைக்கு பார்த்தேன் இல்லையா சும்மா ரெண்டு வார்த்தை பேசி பார்த்தேன் அதிலிருந்து தெரிஞ்சிச்சு லவ் பண்றதா இருந்தா பேச்சு வேற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா எப்படி பார்த்தாலும் பிரச்சனை தான் அத்தான் அவளை விரும்புவதா சொன்னா என்ன செய்ய முடியும் இது என்ன அந்த காலமா அந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருந்தா தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்க போறா எனக்கு என்னமோ அவளுக்கு கல்யாணத்தை விட அவளோட கேரியர் தான் முக்கியம்னு தோணுது பைரவிக்கும் சேர்த்து லலிதாவை பதில் சொல்ல அவளை வினோதமாக பார்த்தாள் சிந்து படம் நல்லா இருந்துச்சா பரவாயில்ல நாங்க எங்க படத்தை பார்த்தோம் தோழிகளுடன் அடித்த லூட்டியை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்க அவளுக்கு தகுந்தவாறு பதில் சொல்லிக் கொண்டே தனது மற்ற வேலைகளை கவனித்தாள் மாலை காவியா அலுவலகத்திலிருந்து வந்ததுமே பைரவி அவளிடம் லலிதா வந்து பார்த்ததை கூறிவிட்டாள் என்ன சொல்ற உண்மையாவா அப்போ அவங்களுக்கும் அந்த சந்தேகம் வந்திருக்கு அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அவங்க எந்த பதிலும் சொல்லிக்கல வேற என்ன சொன்னாங்க ருக்மணி அம்மா ஊர்ல இருந்து வந்ததும் சொல்லு அவங்கள நான் பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க நிச்சயமா உன்னை பத்தி விசாரிக்கத்தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனால் அவங்க எப்படி சிந்துவோட அம்மா அதுதான் புரியல அதே சிந்தனை பைரவிக்குள்ளும் ஓடிக்கொண்டே இருந்ததால் பதில் பேசாமல் மௌனம் காத்தாள் எதுவாக இருந்தாலும் அம்மா வந்ததும் தெரிஞ்சிட போகுது நிவா சாப்பிடு காவியா சொன்னதும் இருவரும் சாப்பிட்டு தூங்க சென்றனர் காவியா அசதியில் தூங்கிவிட பைரவிக்கு தூக்கம் வராததால் பால்கனியில் உட்கார்ந்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளது இன்னொரு அலைபேசியில் குறுஞ்செய்தி உதய்தான் கிருஷ்ணாவுக்கு அழைப்பு எடுத்து பேசவா வேண்டாமா யோசனையிலேயே அவள் அலைபேசியை பார்த்து கொண்டிருக்க மீண்டும் மீண்டும் குறுஞ்செய்தி வரவும் அவனை அழைத்தாள் முதல் அழைப்பிலேயே எடுத்தவன் அதுக்குள்ள தூங்கியாச்சா என்ன அவள் மனநிலையை அறிவதற்காக சாமர்த்தியமாய் தூண்டில் வீச மீன் வசமாக சிக்கிக் கொண்டது இப்ப என்ன வேணும் உங்களுக்கு இருக்கிற எரிச்சலை எல்லாம் அவனிடம் காட்ட என்னென்னவோ வேணும் சொன்னா தரப்போறியா என்ன அவன் உல்லாசமாய் சிரிக்க என்னது எதிரில் இருந்தால் அவன் பஸ்பமாகி இருப்பான் அவள் கேள்வியில் அத்தனை சூடு ஆ அவன் முணங்க என்ன அவள் பதறினாள் இல்ல கணல் இங்க வர வீசுது உங்கள அவள் பல்லை கிடைத்தாள் பார்த்து பல்லு உடஞ்சிட போகுது அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப அது ஒண்ணுதான் குறைச்சல் அவள் சலித்து கொள்ள ஏன் யாரும் இதுவரை பொண்ணு கேட்டு வரலையா என்ன தெரிந்து கொள்ள அவன் கேட்க எதற்குமே ஒரு கொடுப்பினை வேண்டும் குடும்பமா இருந்தால்தான் அதெல்லாம் சாத்தியம் அதுக்கு நான் கொடுத்து வைக்கவில்லை ஆழ்ந்த மன வருத்தத்தில் அவள் உண்மையை உளறிவிட்டாள் ஏன் உனக்கு அம்மா அப்பா கிடையாதா அப்ப நீ யாரோட இருக்க அவன் விசாரணை இறங்கவும் அவள் சுதாரித்தாள் ஹலோ அப்படியே என்னை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு என்னை கண்டுபிடிக்கிறத உத்தேசமா வேணும்னா ஒரே ஒரு குளு தரேன் நான் இந்த சென்னை மாநகரத்தில் தான் இருக்கிறேன் போதுமா அவள் பேச்சை மாற்றிவிட இன்னுமா என்னை நம்பல நம்பிக்கை இல்லாமலா பேசுறேன் அது வேற போட்டிங்கிறது வேற தோல்வியை ஒத்துக்கோங்க நானே வர இல்லை நானே கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆனால் நான் கண்டுபிடிக்கும் போது உனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருக்கும் என்னது எனக்கு நெருக்கமான ஒருத்தரோட வந்துதான் உன்னை சந்திப்பேன் யார் அது அது சஸ்பென்ஸ் நீங்க எனக்கு ஆச்சரியம் தர காத்திருக்கீங்களா அல்லது நான் உங்களுக்கு ஆச்சரியம் தர காத்திருக்கேனா அல்லது காலம் நம் இருவருக்கும் அதிர்ச்சி தர காத்திருக்கிறதா நேரில் பார்க்கும் போது தெரியும் பூடகமான பதிலில் அவனை குழப்பினாள் என்ன ஒரே அடிய பயமுறுத்துற அதுக்கெல்லாம் நான் அசர ஆள் இல்லை என்றான் அலட்டலாக பதில் இல்லை அவளிடம் என்னாச்சு பேச்சு நிறுத்திட்ட பாட போறியா என்ன அவளை கேலியாக கேட்க காவேரி ஓரம் கவி சொன்ன காதல் கதை சொல்லி நான் பாடவா உள்ளம் அலை மோதும் நிலை கூறவா அந்த கனிவான பாடல் முடிவாகும் முன்னே கனவான கதை கூறவா பொங்கும் விடிநீரை அணை போடவா பொருளோடு வாழ்வு உருவாகும் போது புகழ் பாட பலர் கூடுவார் அந்த புகழ் போதையாலே எளியோரின் வாழ்வை மதியாமல் உரையாடுவார் ஏழை விதியோடு விளையாடுவார் அன்பை மலிவாக எடை போடுவார் என்ற கனிவ
பொங்கும் விழி நீரை அணை போடவா அவனது உயிரை உருக்குவதாக இருந்தது அந்த குரல் அவளது மனதில் குமரிக்கொண்டிருந்த எண்ணங்களின் பிறப்பிடமாய் இருந்தது அந்த பாடல் பாடல் முடிந்ததும் அவன் பேச இடம் கொடாமல் அலைபேசியை அணைத்தாள் ஏய் கிருஷ்ணா அவன் அழைப்பதற்கு முன் அலைபேசி செயல் எழுந்தது கண்டு ஷிட் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்கறதுக்குள்ளே கட் பண்ணிட்டான் ஏதோ பிரச்சனை சீக்கிரமே நாம் அவளை நேரில் சந்தித்து விஷயத்தை சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனையாயிடும் தனக்குள் முடிவெடுத்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று ருக்மணியின் முன்னால் பைரவி மற்றும் லலிதா இருவரும் இருந்தனர் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் பைரவிய நீங்க முத முதல்ல எங்க பார்த்தீங்க எப்படி அவளை உங்க கூட கூட்டிட்டு வந்தீங்க நாங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு தஞ்சாவூர் போயிட்டு திருச்சி வழியா சென்னை திரும்பிட்டு இருந்தோம் அப்போ சிறுகனூர் பக்கத்துல ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்பதான் நடந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் டூ வீலரில் வந்த ஒரு தம்பதி கீழே விழுந்து கிடந்தாங்க ரத்த வெள்ளத்துல என் வீட்டுக்காரருக்கு ரத்தத்தை பார்த்தால் பயம் அதனால அவர் காருக்குள்ளே இருந்தார் நான் இறங்கி பார்த்த போது ஆறு வயசு பெண் குழந்தை அழுது கொண்டிருந்தது கூட்டம் அவ்வளவாக இல்லை போலீஸுக்கு சொல்லி இருந்தாங்க ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு என்னோட அட்ரஸ் போன் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நாங்க குழந்தையை தூக்கிட்டு வந்துட்டோம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போலீஸ் வந்தாங்க அவங்க இறந்துட்டதா சொல்லி குழந்தையை என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேட்டாங்க நான் ஆசிரமம் நடத்துவதால் நானே வளர்க்கிறேன்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துட்டேன் அதிலிருந்து அவ இங்கதான் இருக்கிறா போலீஸ் அந்த இறந்த தம்பதியை பற்றி ஏதாவது சொன்னாங்களா கொஞ்சம் இருங்க ஏதோ சொன்னாங்க இப்போதைக்கு நினைவில்லை என்னோட பழைய டைரி பார்த்து சொல்றேன் அங்கிருந்த ஒரு பெண்ணிடம் தனது செல்ஃபில் இருந்த டைரியை எடுத்து வர சொன்னார் சற்று நேரத்தில் அந்த பெண் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுக்க வருடத்தை நினைவுபடுத்தி அந்த டைரியை எடுத்து பார்த்துவிட்டு ஆமா அந்த குழந்தையோட அம்மா அப்பா பெயர் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க மாணவதி கல்யாண் ருக்மணி அந்த பெயர்களை சொன்னதும் லலிதா கோவென்று கதறினார் என்னம்மா என்னாச்சு அந்த மாணவதி நான் தான் அவள் சொன்னதும் ருக்மணியும் பைரவியும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் லலிதாவின் அழுகை சற்று ஓயட்டும் என்று பொறுத்த ருக்மணி அழுகை சற்று மட்டுப்பட்டதும் உங்க பெயர் லலிதான்னு சொன்னீங்க அது நான் இப்போ புதுசா வச்சுக்கிட்ட பெயர் உண்மையிலேயே நடந்தது என்னன்னா நீங்க குழந்தையை கொண்டு போனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் ஆம்புலன்ஸ் வரவே இல்லை அப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க எனக்கு கொஞ்சம் உயிர் துடித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்துட்டு வழியில போகிற கார நிப்பாட்ட முயற்சி பண்ணி இருக்காரு ஆனா யாரும் நிக்கல அந்த சமயத்துல சிந்துவோட அப்பாவோட கார் அந்த வழியா போயிருக்கு அவர் தான் பரிதாபப்பட்டு நிறுத்தி என்னை கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்திருக்கார் பணம் எல்லாம் கட்டிட்டு நான் ஒரு வேலையா திருச்சி போறேன் இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு திரும்பி வருவேன் அப்ப பாக்குறேன்னு அங்க உள்ள டாக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு போயிட்டாரு திரும்பி வரும்போது எனக்கு நினைவு வந்துருச்சு ஆனால் கை கால்கள் நல்லா அடி பைரவியோட அப்பா இறந்துட்டாரு குழந்தைய காணும் வாழ வழி இல்லாமல் தவிச்சுட்டு அழுதுட்டு இருந்தப்போ சிந்துவோட அப்பா திருப்பியும் என்னை பார்க்க வந்தார் என்னோட நிலைமையை பார்த்துட்டு சென்னையில் கொண்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி சென்னையில் கொண்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி காப்பாற்றினார் உயிர் பிழைத்து விட்டேனே தவிர வாழக்கூடிய ஆசையே இல்லை என்னோட கதையை கேட்ட பி எஸ் ஆர் எனக்கும் மனைவி இருந்து ஒரு வருடம் ஆச்சு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு அதை வளர்ப்பதற்கு எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா எங்க வீட்டுல வந்திருந்து குழந்தையை கவனிச்சுக்கிறியா அவர் கேட்டதும் வேறு வழி இல்லாமல் ஒத்துக்கொண்டேன் ஏற்கனவே நானும் என் கணவரும் லவ் மேரேஜ் சொந்த பந்தம் ஏற்கனவே எங்களை விட்டு விலகியாச்சு சென்னையில் எனக்கு பெருசா யாரையும் தெரியாது என்னோட வயதும் இளமையும் நான் தனியா இருக்கிறது ஆபத்து என புரிய வைத்தது அதனால அவர் கூட அவர் வீட்டுக்கு போய் சிந்துவை வளர்க்கிற பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனால் அதுலேயும் இன்னொரு பிரச்சனை வந்தது ரெண்டே மாசத்துல அவர் பெரிய பிரபலம் என்பதால் என்னை வச்சுக்கிட்டு இருப்பதா பேப்பர்ல எழுதினாங்க அது எங்க ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையை பாதிக்கும் என்கிறதுனால அவர் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் ஆனாலும் பெயரளவுக்குத்தான் அவருடைய மனைவி அவரை பொறுத்த அளவில் தன்னுடைய மனைவியை தவிர யாரையும் என்னால மனசால கூட நினைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் அது எனக்கு ரொம்ப வசதியா இருந்தது சிந்துவை வளர்க்கிற பொறுப்பு மட்டும் பார்த்து கொண்டு என்னோட காலத்தை நான் கழித்து விட்டேன் தன்னுடைய அம்மாவின் கதையை கேட்டதும் பைரவியின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பெருகிற்று அம்மா பைரவி அழைத்ததும் மகளே பைரவி என்று அழைத்த லலிதா என்ற மாணவத்தி பைரவியை அணைத்து கொண்டாள் சற்று நேரம் அம்மாவும் மகளும் பேசிக் கொள்ளட்டும் என்று ருக்மணி சென்றுவிட இருவரும் மனம் விட்டு பேசினர் அம்மா என் கூட வந்துருங்கம்மா அது எப்படிமா முடியும் இதுவரை நீங்க யாரும் இல்லாம அவங்க கூட இருந்துட்டீங்க ஆனா இப்போ அப்படி இல்லையே உங்க பொண்ணு நான் இருக்கேன் அதை வெளியில் சொல்ல முடியாத நிலையில் இருக்கிறேனே அழுத அம்மாவை தேற்ற வகையில்லாது விழித்தாள் பைரவி ஏன்மா சொன்னா உனக்கு புரியாது பைரவி இப்பவே நேரமாச்சு சிந்து அவங்க அப்பா எல்லாம் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய நேரம் நான் கிளம்புறேன் சிந்துவோட கல்யாணம் முடிஞ்சதும் நான் அந்த பந்தத்திலிருந்து வெளியில வர பார்க்கிறேன் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோமா ருக்மணி தேவிக்கு ஆயிரம் முற
கொஞ்சம் பொறு அம்மாவுக்காக கெஞ்சலாக மொழிந்துவிட்டு காத்திருந்த ஆட்டோவில் ஏறி கிளம்பினாள் போகும் வழியெல்லாம் கண்ணீர் வடிய தாயும் மகளும் உயிரோடு இருப்பதை நினைத்து சந்தோஷப்படுவதா அல்லது உண்மையை உணர்ந்த பின்பும் ஒருவரின் அருகில் ஒருவர் இருக்க முடியாமல் இருக்கும் நிலையை நினைத்து அழுவதா விதியின் கரங்களில் இருவரும் சிக்கி சின்ன பின்னம் ஆகாமல் நல்ல முறையில் இருப்பதை நினைத்து மகிழ்ச்சி கொள்வதா பல்வேறு மனநிலைகள் மாறி மாறி அவளை அழுத்த அதை வெளியில் காட்ட முடியாத சூழலில் வீடு வந்து சேர்ந்தாள் சிந்துவும் அவளது அப்பாவுமே வீடு வந்து சேர்ந்திருக்க அவர்களுக்கு தெரியாமல் தனது அறைக்குள் சென்று முகம் கழுவி தன்னை சீர்படுத்தி கொண்டு கிச்சனுக்குள் வந்தாள் சிந்து ஐயா எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா இல்லம்மா நீங்க வரட்டும்னு சொல்லிட்டு மேல போயிட்டாங்க சமையல்காரர் பதில் சொல்லவும் மகளை தேட சென்றாள் சிந்து சாப்பிடவா எங்கம்மா உங்களை ஆளையே காணும் அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்களை பார்க்க போயிருந்தேன் அப்படியா சொல்லியிருந்தா நானும் வந்திருப்பேனே இன்னொரு நாள் கண்டிப்பா பார்க்கலாம் இப்போ அப்பாவை சாப்பிட கூட்டிட்டு வா சிந்து அப்பாவை அழைத்து கொண்டு கீழே வர இருவருக்கும் பரிமாறினாள் எங்க போயிருந்த பிஎஸ்ஆரின் கேள்விக்கும் சிந்துவிடம் கூறிய பதிலை குறி தப்பித்தாள் சிந்துவோட கல்யாணம் பத்தி என்ன முடிவெடுத்திருக்கீங்க அதான் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் போகட்டும்னு அமுதா சொல்லி இருக்காளே நிச்சயமாவது பண்ணிக்கலாமே அப்போ நாம் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கலாம் இல்லைனா நாம காத்துக்கிட்டு இருக்க வேற யாராவது வந்து அவங்க மனசை மாற்றிட கூடாது இல்லையா கொஞ்சம் உங்க தங்க கிட்ட பேசுங்க அவள் சொன்னதை யோசிக்க ஆரம்பித்தார் காவியாவிடம் வந்து லலிதா தனது அம்மாதான் என்பதை பைரவி சொல்லியதும் உண்மையாக வாடி கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு குதூகலித்தவள் பைரவி அதனாலதான் அவங்களுக்கு மேடையில நீ பாடின பாட்டுக்கு பதில் பாட்டு பாடணும்னு தன்னால தோணி இருக்கு அப்புறம் என்ன நீ அவங்களை உன்னோட கூப்பிட வேண்டியதுதானே அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு ஆனால் அது இப்போ நடக்கிற காரியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓ அவங்க சொல்றது சரிதான் அவங்க சிந்துவோட அம்மாவா அந்த வீட்டுல இருக்காங்க அவங்க உன்கூட வர்றது இல்ல நீ அங்க போறது எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் இப்போதைக்கு உனக்கு அம்மா யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அம்மா இருக்காங்க இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் சந்தோஷப்படு பெரிய மனுஷியாக மாறி அறிவுரை கூறினாள் ஆனால் பைரவியால் சந்தோஷப்பட முடியவில்லை அம்மா தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது கஷ்டம் இன்னும் சொல்ல போனால் சிந்துவின் திருமணம் நடைபெறாமல் அம்மா வர முடியாது அப்படி சிந்துவின் கல்யாணம் நடைபெற வேண்டுமென்றால் தான் உதையை விட்டு விலகினால்தான் நடக்கும் ஒன்று அம்மாவா அல்லது உதையா இக்கட்டான சூழலில் விதி அவளை நிறுத்தி இருப்பது புரிந்தது அடுத்து வந்த சில நாட்களில் திரும்ப திரும்ப யோசித்து அதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டாள் அம்மா தந்திருந்த போன் நம்பரில் யாரும் இல்லாத சமயம் தன்னை அழைக்கும்படி செய்தி அனுப்பினாள் லலிதா அழைக்கவும் சிந்துவோட கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க என் கூட வந்துடுறீங்களா தெரியலையே எப்படி வர்றது உண்மையை சொல்லிட்டு வாங்க பைரவி அம்மா சிந்துவுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அவளோட வாழ்க்கை நேராயிடும் அவ அவங்க அப்பாவையும் பார்த்துப்பா மேலும் உதயின் அம்மா அவங்களுக்கு சொந்தங்கிறதுனால அவங்க எல்லோரும் ஒன்னா சேர்ந்திருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா எனக்கு நீங்க மட்டும்தான் இருக்கீங்க இனி நீங்க இருக்கிற வரை என்னோட தான் இருக்கணும் மகளின் கூற்றில் உள்ள நியாயம் அவரை சரி சொல்ல வைத்தது பி எஸ் ஆரும் லலிதாவும் சென்று அமுதாவிடம் பேசினர் லலிதா கூறியது போல் நிச்சயம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று தங்கையிடம் பேச திரும்ப ஒரு தவறு செய்து அண்ணனின் பாசத்தை இழக்க விரும்பாத அமுதா சரி என்று தலையாட்டினார் நிச்சயத்துக்கு நாள் குறித்தனர் அதற்குள் பைரவி யாருக்கும் தெரியாமல் நாட்டை விட்டு போவது என்று முடிவெடுத்து சிங்கப்பூரில் இருக்கும் தனது ரசிகையான நேகாவிடம் பேசி எல்லா ஏற்பாடும் செய்து கொண்டாள் தான் சென்று அங்கு எல்லா ஏற்பாடும் செய்த பிறகு அம்மாவிடம் தெரிவிப்பது என்றும் அதற்குள் சிந்துவின் திருமணத்தை முடித்துவிட்டு அம்மா அவளை தேடி வந்துவிட வேண்டும் என்றும் இருவருக்குள்ளும் ஒப்பந்தமாயிற்று ஆனால் அந்த விஷயத்தை முறியடித்தது சிந்துவின் தற்கொலை முயற்சி நிச்சயம் விஷயம் உதைக்கு தெரிந்ததும் அவன் மறுக்க வேறு வழியில்லாமல் அண்ணனிடம் நிச்சயத்தை நிறுத்துமாறு அமுதா கூறினாள் அது தெரிந்ததும் பைரவி இந்த நாட்டை விட்டே சென்றதை அறியாமல் சிந்து தற்கொலை முயற்சி பண்ண பி எஸ் ஆரும் லலிதாவும் அதிர்ந்து விட்டனர் பைரவி சென்று ஒரு வாரமாகிவிட்டது அவள் சென்றதே லலிதாவுக்கு தெரியாது சிந்து சொன்ன விஷயத்தை கேட்டு பைரவியிடம் தொடர்பு கொண்ட போது அவளது போன் சுவிட்ச் ஆஃப் என்று தெரிந்தது அவளை தொடர்பு கொள்வதற்காக திரும்பவும் லலிதா யாரும் அறியாமல் அவர்களது அப்பார்ட்மெண்ட் வந்தாள் வாட்ச்மேன் பைரவி எங்கோ சென்று விட்டதாகவும் ஆதலால் காவியா ஆசிரமத்திற்கு சென்று விட்டதாக கூறியது கேட்டு அதிர்ந்தாள் அவர்களது ஆசிரமத்திற்கு சென்று காவியாவை சந்தித்தாள் அவள் மூலம் நடந்ததை அறிந்து கொண்டு நேராக உதயை பார்க்க அவனது அலுவலகத்திற்கு சென்றாள் பைரவியை காணாமல் கிட்டத்தட்ட பைத்தியம் போல் அமர்ந்திருந்த உதயின் முன்னால் லலிதா வரவும் என்ன என்பது போல் அவளை பார்த்தான் கொஞ்சம் உங்ககிட்ட பேசணும் உட்காருங்க இறுகிய முகத்துடன் பதில் சொன்ன உதையை பார்த்து பைரவி இருக்கிறிடம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது நீங்க நிச்சயத்தை நிறுத்தினதுக்கு அவதான் காரணமா இந்த கேள்விக்கு உதை பதில் சொல்லவில்லை பைரவி கிட்ட நான் கேட்டப்போ அவ உங்களை விரும்புறதா என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே அதை நம்பித்தான் சிந்துவோட உங்க நிச்சயத்தை நாங்க உறுதிப்படுத்தினோம் சிந்து உங்களைத்த
பைரவியை விரும்பலைன்னு நான் அவகிட்டையே இன்னும் இதை சொல்லல நீங்களா முடிவெடுத்தா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணட்டும் உதயின் அழுத்தமான பதிலில் அதிர்ந்து நின்றாள் இப்படி ஒரு இடியா பச்சுக்களை அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சிந்துவின் திருமணம் முடிந்தால்தான் பி எஸ் ஆரிடம் உண்மையை சொல்லிவிட்டு பைரவியிடம் செல்ல முடியும் ஆனால் சிந்துவின் வாழ்க்கைக்கே பைரவி எதிரியாக இருக்கும் பொழுது அது நடக்குமா என்று தெரியவில்லை இதை எப்படி சரி செய்வது என்று தெரியாமல் வீட்டிற்கு திரும்பினாள் லலிதா சென்றதும் இவங்களுக்கும் பைரவிக்கும் என்ன தொடர்பு என்று யோசித்தான் ஆனால் பைரவியின் அம்மாவாக இருக்கக்கூடும் என்று அவனால் யூகிக்க முடியவில்லை உண்மையில் வெகு நாட்களாக மாமாவிடம் தொடர்பு இல்லாததால் லலிதா இரண்டாவது மனைவி என்பது மட்டுமே தெரியுமே ஒழிய எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பி எஸ் ஆரிடம் லலிதா வந்தாள் என்பது அவனுக்கு தெரியாது அதே யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த உதயிடம் வந்த சசி தயங்கி நின்றான் என்னடா என்ன விஷயம் என்று பார்வையாலேயே கேட்ட நண்பனுக்கு டே ஒரு மெயில் வந்திருக்கு அதுல கிருஷ்ணான்னு பெயர் இருக்கு ஓபன் பண்ணி பார்த்தால் இந்த மெயில் ஒன்லி ஃபார் உதய்க்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கு நீயே வந்து பாரு நண்பன் கிருஷ்ணா என்றதுமே புரிந்து கொண்ட உதய் வேகமாக அவனது அறைக்கு வந்து லேப்டாப்பை பார்த்தான் சார் நான் கிருஷ்ணா தான் பேசுகிறேன் என்னால இனி போன் பேச முடியாது எனக்கு திருமணம் நிச்சயமாயிருக்கு அதனால இந்த மாதிரி போன் பேசுறது என்பது சாத்தியம் கிடையாது உங்க இசையில பாடணுங்கிற ஒரே நோக்கத்தில் இத்தனை நாள் உங்களை தொந்தரவு பண்ணிட்டேன் சாரி நீங்க என்னை ஒரு நல்ல தோழியாக நினைத்து என்கிட்ட உங்களோட விஷயங்களை ஷேர் பண்ணியதற்கு நன்றி அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க உங்க காதலியை பத்தி என்கிட்ட சொன்னீங்க ஆனா அவங்க பெயர் சொல்லல ஆனா நானே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவங்க உங்க மாமா பொண்ணு சிந்துதான் அவங்களையே நீங்க கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கணும் ஒரு தோடியா இது என்னோட விருப்பமும் கூட இத்தனை நாள் உங்களை தொந்தரவு பண்ணியதற்கு சாரி சுருக்கமாக முடிந்தது படித்து முடித்ததும் மேஜையில் ஓங்கி கைகளை கொண்டு குத்தினான் என்னடா அதிர்ந்து போய் கேட்ட சசியிடம் ஒன்னும் இல்ல விடு சில முட்டாள்களை திருத்தவே முடியாது என்றவன் காரை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து வெளியில் சென்று விட்டான் ஏண்டி இப்படி பண்ணின உனக்கு யோசிக்கிற திறனே கிடையாதா முட்டாள் எத்தனை வாயடிச்ச வாய் மட்டும் இருந்தா போதுமா மனசுக்குள் கொந்தளித்த கோபத்தை யாரிடமும் காட்ட முடியாமல் கை போன போக்கில் காரை விரட்டி கொண்டு சென்றான் முடிவாக கடற்கரை வந்து ஒரு ஓரமாக காரை நிறுத்தி அப்படியே இறங்கி நடந்து மணலில் சென்று அமர்ந்தான் ஏன் எதற்கு என்று தெரியாமல் பைத்தியம் பிடித்துவிடும் போல இருந்தது ஒரு விஷயம் இப்படித்தான் என்று தெரிந்துவிட்டால் அதை சீர்படுத்த முயற்சி பண்ணலாம் அல்லது விளக்கமாவது சொல்லலாம் எதிராளியை பேச விடாமல் தான் நினைத்தது சரி என்று முட்டாள்தனமாக முகமூடியை போட்டுக்கொண்டு காரிய மாற்றுபவர்களை நினைத்து கோபம்தான் வந்தது கிருஷ்ணாவுக்கு திருமணமாகிவிட்டதா கிருஷ்ணாவும் பைரவியும் ஒன்றா இந்த விஷயத்தை யாரிடம் கேட்பது காவியதான் நினைவுக்கு வந்தாள் ஆனால் அவளிடமும் இந்த விஷயத்தை பைரவி சொல்லி இருப்பாளா தான் யாரிடமும் சொல்லாதது போல் அவளும் சொல்லவில்லை என்றால் உதயின் நிலைமை சொல்லத்தகாததாக இருந்தது வீட்டுக்கு சென்ற லலிதாவும் எப்படியாவது பைரவியை கண்டுபிடித்து அவளிடம் உண்மையை பேசி தெரிந்து கொண்டு சிந்துவின் வாழ்க்கையை சீர்படுத்திவிட வேண்டும் என்று நினைத்தாள் தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றியவரின் மகளுக்கு தான் செய்ய வேண்டிய கைமாறு எந்த கடனை வேண்டுமானாலும் மீதம் வைக்கலாம் ஆனால் செய்நின்றி கடன் எந்த பிறவியில் செய்த பாவமோ இந்த ஜென்மத்தில் மகளை பிரிந்து கணவனை இழந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாயிற்று மீதமுள்ள வாழ்க்கை கண்டிப்பாக எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாததாக இருக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் லலிதா தீர்மானமாக இருந்தாள் இரண்டு நாட்கள் கழித்து திரும்பவும் உதைக்கு அழைத்து காவியாவின் நம்பரை தரும்படி கேட்டாள் இந்த தடவை சுதாரித்த உதை நான் இப்போ அவளை பார்க்கத்தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் கிளம்பி வாங்க பதில் சொல்லிவிட்டு உடனே சசியை அழைத்தான் டே நீ என்ன செய்வியோ ஏது செய்வியோ தெரியாது காவியாவை கூட்டிட்டு நான் சொல்ற ரெஸ்டாரண்ட் வா எனக்கு அவகிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்கணும் உதை பதில் பேசும் முன் போனை வைத்து விட்டான் லலிதாவும் வீட்டில் வேலை செய்யும் பெண்ணை சிந்துவை கவனமாக பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் ஏற்கனவே பி எஸ் ஆர் காலையிலேயே சென்று விட்டார் அவர் வருவதற்குள் வீடு திரும்ப வேண்டும் என்பதால் அவசரமாக ஒரு கால் டாக்ஸி பிடித்து கிளம்பினாள் அடுத்த அரைமணியில் உதை குறிப்பிட்ட ரெஸ்டாரண்டில் காவியாவை அழைத்துக் கொண்டு சசி வந்துவிட லலிதாவும் அங்கு வந்தார் இருவரையும் பார்த்த காவியாவிற்கு ஏதோ விபரீதம் என்று தோன்றியது சசியின் முகத்தை பார்க்க அவன் எனக்கு எதுவும் தெரியாது என்பது போல் உதட்டை பிதுக்கி தோள்களை குலுக்கிவிட்டான் உட்காரு காவியா அவள் தயங்கிக் கொண்டே அமர்ந்ததும் சின்ன வயதிலிருந்து பைரவி உனக்கு நெருக்கம் அப்படித்தானே ஆமா சார் அப்போ அவ எங்க போயிருக்கான்னு உனக்கு தெரியும் இல்ல அது மட்டும் தெரியாது அவள் சொன்னதை நம்பவில்லை என்று அவர்கள் இருவர் முகமும் காட்டியது சசியின் முகக்குறிப்பிலிருந்து எதுவும் அவளுக்கு தெரியவில்லை அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு சசியை பொறுத்தவரையில் காவியா வாயாடிதான் சண்டைக்காரிதான் அவள் பொய்யுரைத்து அவன் பார்த்ததில்லை 
அதிக நேர்மையாக இருப்பதினாலேதான் பல விஷயங்களில் அவளுக்கும் முணுக்கென்று கோபம் வந்துவிடும் அதை அவன் புரிந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் இப்போது அதை சொல்லும் சமயமில்லை என்பதால் தனது முகக்குறிப்பு மாறாமல் மௌனமாக நின்றான் பைரவி எங்கு சென்றிருக்கிறாள் என்பது காவியாவிற்கு தெரியாது ஆனால் பைரவியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருவர் உதை பாதிக்கப்பட்டது ஓரளவு தெரியும் முழுவதும் தெரியாது லலிதா எந்த விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று இன்னும் அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் சிந்துவின் சம்பந்தமாக வந்திருப்பதாக மட்டும் யூகம் செய்து கொண்டான் அது மட்டும் தெரியாதுனா வேற என்ன தெரியும் உதையின் கேள்வி கூர்மையாக இருந்தது லலிதாவை பார்த்து தயங்கியவள் பதில் சொல்லாமல் தலை குனிந்தாள் லலிதாவுக்குமே உண்மை என்னவென்று தெரிய வேண்டும் என்பதால் பரவாயில்ல சொல்லு காவியா என்று சொல்ல இதுதான் உண்மையான எனக்கு தெரியாது ஆனா இப்படித்தான் இருக்கணும் ஏன்னா பைரவியை பத்தி எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஒரு பீடிகையோடு ஆரம்பித்தவள் பைரவி நான் சிந்து மூன்று பேருமே காலேஜ் மேட்ஸ் பைரவிக்கும் சிந்துவுக்கும் கடுமையான போட்டி எப்போதும் பாட்டு போட்டியில் பைரவிதான் முதல் பரிசு வாங்குவா இயற்கையாகவே அவகிட்ட சங்கீத ஞானம் இருந்தது ஆனா அத சிந்துவால ஜீரணிக்க முடியல எப்ப பார்த்தாலும் பைரவி கிட்ட வம்பு வளர்த்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாள் பைரவியும் நானும் பதில் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அதே மாதிரி சூப்பர் சிங்கர்லையும் ரெண்டு பேருக்கும் கடுமையான போட்டி ஒரு நாள் பேச்சுவாக்கல சிந்து பைரவி கிட்ட நீ என்னதான் நல்லா பாடினாலும் சான்ஸுக்காக ஒவ்வொரு மியூசிக் டைரக்டர்கிட்டையும் போய் நிற்கணும் ஆனா எனக்கெல்லாம் அப்படி இல்ல அப்பா ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் என்னோட அத்தான் அதை விட ஃபேமஸ் ஆன மியூசிக் டைரக்டர் ரெண்டு பேர் இசையிலும் நான் ஈஸியா பாடிடுவேன் சீக்கிரம் பிரபலம் ஆகிவிடுவேன் அப்படின்னு ஏலனமா பேச ஒரு நாளும் கோபப்படாத பைரவி அன்று பதிலுக்கு கோபத்தோடு அவளிடம் சவால் விட்டால் உங்க அத்தான் இசையில் நீ பாடுவதற்கு முன்னாடி நான் பாடி காட்டுறேன் பாடுவது மட்டுமல்லாமல் அவரை என்னை லவ் பண்ண வச்சு கல்யாணமும் பண்ணி காட்டுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இதை கேட்ட சிந்துபோட முகம் இருண்டு போயிடுச்சு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து என்கிட்ட ரொம்ப வருத்தப்பட்டா ஒரு நாளும் அவ சொல்றதுக்கு நான் கோபப்பட மாட்டேன் இன்னைக்கு என் நாக்குல சனிதான் இருந்திருக்கணும் என்னென்னவோ பேசிட்டேன் அப்படின்னா நான் தான் அவகிட்ட பரவாயில்ல விடு நீ இப்படி பேசினால்தான் அவ வாய் விட மாட்டா அவளுக்கு ஒரு பயம் இருக்குன்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்திட்டேன் அதை நாங்கள் ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனா உண்மை என்னன்னா அப்படி பைரவி பேசுவதற்கு முன்னாலேயே உங்க கிட்ட சரளமா பழகிட்டா கிருஷ்ணாவா இதை சொல்லும் போது சற்று சங்கடத்துடன் காவிய சொல்ல அதை எதிர்பார்த்திருந்த உதை அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டான் ஆனால் சசிக்கு இந்த செய்தி முற்றிலும் புதிது லலிதாவுக்கோ ஒன்றுமே புரியவில்லை ஒரு கட்டத்துல உங்க கூட கிருஷ்ணாவாக பேசுவதை நிறுத்திடணும்னு ரொம்ப முயற்சி பண்ணினாள் ஆனால் அது நடக்கவே இல்லை அவள் உண்மையை சொல்ல நினைச்சப்போ உங்களோட காதல் அந்த உண்மையை சொல்ல விடல இப்போ நான் உண்மையை சொன்னா உதை யாரை காதலிக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ளத்தான் உண்மையை சொன்னதா ஆயிடும் அதனால உண்மையை சொல்லலேன்னு சொல்லிட்டா என்றவள் லலிதாவை பார்த்து திரும்பி உங்களை பார்த்த பிறகுதான் இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்றாள் இதை சொன்னதும் உதை லலிதாவை திரும்பி பார்த்தான் நான் அன்னைக்கு கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா உங்க பர்சனல் விஷயத்துல தலையிட்டதா இருக்குன்னு நினைச்சு நான் கேட்கல பைரவி பற்றிய விஷயம்னா எனக்கு தயவு செஞ்சு உண்மையை சொல்லுங்க எதுக்காக நீங்க பைரவியை பார்க்க போனீங்க அவ என் மகளா இருப்பாளோ என்று என் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் இருந்தது தெரிஞ்சுக்கத்தான் போனேன் கடைசியில அதுதான் உண்மையும் கூட என்ற லலிதா தொடர்ந்து ருக்மணி அம்மாவிடம் கூறிய அனைத்தையும் அவர்கள் எல்லோரிடமும் கூறினாள் இப்போ புரிஞ்சிருச்சு இந்த காரணம்தான் அவளை ஊற விட்டு ஓட வைத்திருக்கு என்ன சொல்றீங்க எனக்கும் புரியல என்ன புரியல நீங்க தானே அவகிட்ட நாங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறோமா இல்லையான்னு சந்தேகம் கேட்டது ஆமா இப்ப யோசிங்க நீங்க ஏதோ ஒரு விதத்துல எங்க மாமா குடும்பத்துக்கு நன்றியுடையவர்களா இருக்கீங்க அதனால அவளால சிந்துவோட வாழ்க்கைக்கு எதிராக எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படி எது செய்தாலும் அது உங்களை பாதிக்கும் உங்களை பாதித்தால் அது அவளை பாதிக்கும் அதனாலதான் யாருக்கும் சொல்லாம கிளம்பி போய்விட்டாள் லலிதாவுக்கும் இப்போதுதான் சூழ்நிலை என்னவென்று புரிந்தது ஒருவித விரக்தியுடன் உதை எழுந்து கொள்ள ஒரு நிமிஷம் பா உன்னை இதுக்குன்னு நான் இன்னொருக்கா சந்திக்க முடியாது நீ ஏன் சிந்துவை கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது நீங்க எல்லோரும் ஆளாளுக்கு முடிவெடுத்தா அதுக்கு நான் தலையாட்டணுமா அப்படி சொல்லல நீங்களே சொல்லிட்டீங்க பைரவியால உங்களை கல்யாணம் பண்ண முடியாதுன்னு அப்போ வேற யாரையோ நீங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு சிந்துவ கல்யாணம் பண்ணலாமே இப்போதைக்கு நான் எந்த முடிவும் எடுக்கிற மாதிரி இல்ல ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொன்னவன் காவியாவிடம் ஒருவேளை எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க நேர்ல பார்த்து ரெண்டு வார்த்தை நறுக்குன்னு கேட்கணும் ஒரு வெறுப்புடன் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் லலிதாவின் கெட்ட நேரமோ என்னமோ பி எஸ் ஆருக்கு மிகவும் வேண்டியவர் அந்த ஹோட்டலுக்கு லலிதா வந்துவிட்டு போனதை பார்த்து அவருக்கு தகவல் சொல்லிவிட அன்றிரவு வீட்டுக்கு வரும்போதே பயங்கர கோபத்துடன் வந்தார் ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாளாக கீழே இருக்கும் தனது படுக்கை அறையை திறந்து கொண்டு பி எஸ் ஆர் நுழைந்ததும் திடுக்கிட்டு பார்த்தாள் லலிதா இன்னைக்கு நீ எங்க போயிட்டு வந்த 
கேட்ட தோரணியே அவருக்கு விஷயம் தெரியும் என்பதை விளக்க இனி மறைத்தால் வீண் விபரீதங்கள் வரும் என்று லலிதா எல்லாவற்றையும் கூறிவிட்டாள் இது ஏன் முதலிலேயே என் கேட்ட சொல்லல எனக்கு இப்பதான் தெரியும் லலிதா இப்படி பதில் கூறியவுடன் அவருடைய கோபம் பொங்கியது ஷப்பாஷ் நீயும் உன் பொண்ணும் சேர்ந்து என் பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டீங்க பரவாயில்லை உன்னை என்னோட மனைவியா இந்த வீட்டுல மரியாதையை நடத்தியதற்கு நீ செய்த கைமாறு குத்தலாக வெளிவந்தது அவரது வார்த்தைகள் எதுவுமே திட்டமிட்டு நடக்கல நீங்க வேணும்னு பேசுற மாதிரி இருக்கு இத்தனை நாள் என் பொண்ணு உயிரோடு இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே சிந்துவுக்கும் பைரவிக்கும் ஒத்துக்கல இத விதின்னு சொல்றதா அல்லது எங்க தலையெழுத்து என்று சொல்றதான்னு எனக்கு புரியல அதிக மன வருத்தத்துடன் சொன்ன லலிதா மேலும் தானாகவே இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை வரும்னு நினைச்சுதான் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் நாட்டை விட்டே போயாச்சு இதுக்கு மேல உங்க பொண்ணோட வாழ்க்கையில அவ குறுக்க நிக்கல நீங்க உங்க தங்கை கிட்ட போய் பேசுங்க அல்லது உங்க மாப்பிள்ள கிட்ட பேசுங்க சொன்னவள் எதுவும் பேசாமல் படுத்துவிட்டாள் நிதர்சனம் மனதுக்கு தெரிந்தாலும் தன்னுடைய பெண் என்று வரும் பொழுது அதை ஒத்துக்கொள்ள மனமில்லை மேலும் தனது செல்வ நிலை செல்வாக்கு எல்லாமே ஒன்றுமில்லாத அவர்கள் முன்னால் தோற்று போவது போன்று ஒரு பிரம்மை விஷயம் சிந்துவுக்கு தெரியக்கூடாது என்று நினைத்த பி எஸ் ஆர் இந்த விஷயம் சிந்து காதுக்கு போகக்கூடாது என்ற சொல்லோடு அறையை விட்டு வெளியேறினார் லலிதாவின் நிலைமை இருதலை கொல்லி எறும்பாக மாறிற்று சிந்து கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை உண்மையை மறைத்து பேசுவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது எல்லாவற்றையும் விட பைரவி எங்கிருக்கிறாள் என்ன செய்கிறாள் என்பதும் தெரியாமல் யாரிடமும் சொல்ல முடியாமல் கேட்கவும் முடியாமல் மனதளவில் சோர்ந்து போனாள் பி எஸ் ஆர் தனியாக சென்று தனது தங்கையிடம் எல்லா விஷயத்தையும் கூற அமுதாவிற்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது எப்படி இவங்க பொண்ணுதான் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த பொண்ணு வளர்ந்த ஆசிரமத்துல அந்த பொண்ணோட அப்பா அம்மா விவரம் எழுதி வச்சிருக்காங்க அதை பார்த்து ஆக்சிடென்ட் நடந்த இடம் பெயர் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு அதை விடு லலிதாவை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னை மீறி அவள் எதுவும் செய்ய முடியாது நீ உன் பையன்கிட்ட சம்மதம் வாங்குற வழியை பாரு தங்கையிடம் அழுத்தமாக உரைத்தார் உதை வந்ததும் விவரத்தை கேட்க அவன் பதில் சொல்லாமல் மௌனமாக நின்றான் என்னடா நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க நீ பதிலே சொல்லல என்னமா சொல்றது ஒரே பதில் எனக்கு இப்போ கல்யாணம் வேண்டா அப்புறம் எப்பதான் பண்ணிப்ப கண்டிப்பா அந்த பொண்ணு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்க மாட்டா சம்மதிக்க அவங்க அம்மா விட மாட்டாங்க வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உன்னை விரும்புகிற சிந்துவியை கல்யாணம் பண்ணினா என்ன தப்பு எனக்கும் வயசாகிட்டு இருக்கு உனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு பேர குழந்தைய பார்த்தா நான் நிம்மதியா கண்ண மூடிடுவேன் அம்மா எதுக்கும் எதுக்கும் முடிச்சு போடுறீங்க டே இந்த உலகத்துல வாழற எல்லா பெத்தவங்களுக்கும் உள்ள ஆசை தாண்டா இது தன்னோட வாரிசை பார்க்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க ஒண்ணு இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கோ அல்லது என்னை ஏதாவது ஒரு ஆசிரமத்துல சேர்த்து விடு ஏன்னா தற்கொலை பண்றது கோழைத்தனம்னு நினைக்கிறவனா மூணு வேலை சாப்பாடு போடுற ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு கிருஷ்ணா ராமான் என் காலத்தை கழிச்சுட்டு போறேன் அமுதா விரக்தி ஆயி பேச அம்மா பிளீஸ் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க நீ முதல்ல என்னை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணு பதிலுக்கு அமுதா பேச பேசி பிரயோஜனம் இல்லை என்பதால் உதய் அங்கிருந்து மௌனமாக அன்றான் அவனது மௌனத்தை சம்மதமாக கொண்டு கல்யாண ஏற்பாடுகள் நடந்தன பிரச்சனை வேறு விதமாக திரும்பக்கூடாது என்பதால் விரைவாக கல்யாணத்தை நடத்த திட்டமிட்டார் சிந்துவின் அப்பா அடுத்த பதினைந்து நாட்களில் முகூர்த்தம் சிந்துவிற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அப்பா அத்தான் எப்படி சம்மதிச்சாங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் தனது சந்தேகத்தை கேட்டாள் அதெல்லாம் அத்தை சொன்னா அவன் தட்டமாட்டான் உனக்கு எதுக்கு அந்த கவலை நீ சந்தோஷமா இரு மகளிடம் எதுவும் கூறாமல் சாமர்த்தியமாக பதில் பேசினார் லலிதாவும் சிந்துவின் கல்யாணம் முடிந்து விட்டால்தான் எப்படியாவது பைரவியிடம் போய் சேர்ந்து விடலாம் என்று நினைத்ததால் எதுவுமே பேசாமல் சிந்துவுடன் கல்யாணத்துக்கு தேவையான துணிமணிகள் நகைகள் வாங்குவதில் ஈடுபட்டாள் லலிதா எதிர்பார்த்தது போலவே காவியா மூலம் அவருக்கு செய்தி வந்தது அம்மா சிந்து எனக்கு மேல் பண்ணி இருக்கா இன்னும் ரெண்டு நாள்ல எனக்கு தபாலில் ஒரு விமான டிக்கெட் வரும் அதை நான் பிரிச்சு பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா நான் அதை உங்ககிட்ட எப்படியாவது கொடுத்துடுறேன் நீங்க அந்த டிக்கெட்டில் கிளம்பி போய்விடுங்கள் இதுக்கு மேல எதுவும் கேட்க கூடாது என்று சொல்லியிருக்கா பரவாயில்லை நீங்க முதல்ல பத்திரமா அவகிட்ட போங்க அதுக்கப்புறம் மத்ததை பார்த்துக்கலாம் அதுக்குள்ள இங்க சிந்துவோட கல்யாணமும் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அவ இருக்கிற இடம் பற்றி தெரிஞ்சா யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை காவியா கூறியது லலிதாவுக்கும் சரி என்று தோன்றியது சரியாக கல்யாணத்துக்கு முந்தின நாள் இரவு ஒன்பது மணிக்கு பிளைட் ரிசப்ஷனுக்கு தயாராக சிந்து முன்னதாகவே மண்டபம் சென்று விடுவதாக பிளான் வீட்டில் உள்ள மற்ற வேலைகளை முடித்துவிட்டு லலிதா வருவதாக கூறவும் பி மற்றும் சிந்து மண்டபத்திற்கு முதலேயே சென்று விட்டனர் எல்லாவற்றையும் சரி பண்ணி வைத்துவிட்டு தனது கைவசம் இருந்த கணக்கு வழக்குகள் அலமாரி சாவி எல்லாவற்றையும் பூஜை அறையில் கொண்டு போய் வைத்தவள் தான் தன் மகளுடன் செல்வதாக விரிவாக ஒரு லெட்டர் எழுதி வைத்துவிட்டு அதையே விடுதலை பத்திரமாக உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளவும் சொல்லிவிட்டு
கைக்குலுக்கி பெயரளவுக்கு நடித்துக் கொண்டிருந்தான் பி எஸ் ஆரும் முக்கியமான திரையுலக பிரமுகர்களை வரவேற்று அவர்களை உபசரிப்பதில் கவனத்தை சிதறவிட்டதால் லலிதா வராததை கவனிக்கவில்லை உதய் எதையுமே கவனிக்கும் மனநிலையில் இல்லை காவியா வர முடியாது என்று கூறிவிட்டாள் சசி மட்டும் ஓடியாடி வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் ஏழு மணிக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பிய லலிதா சரியாக ஒன்பது மணிக்கு பிளைட் ஏறிவிட்டாள் அவளை பத்திரமாக வழி அனுப்பியது காவியா அம்மாவிடம் லெட்டரில் காவியாவிடம் கூட எந்த நாட்டிற்கு செல்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லியிருந்தாள் சிங்கப்பூரில் தான் அம்மாவை எதிர்கொள்வதாக எழுதியிருந்தாள் ஆதலால் விமான நிலையம் வந்ததும் விசாரணை இடத்தில் தன்னை விட்டு விட்டு செல்லுமாறு கூறிவிட்டாள் இருக்கிறேன் என்று சொன்னவளுக்கு வேண்டாம் உன்னோட உதவி இருக்குன்னு தெரிஞ்சா அது உதய் சசி இருவருக்கும் சங்கடத்தை தரும் கடைசி வரை இதை யார்கிட்டவும் சொல்லக்கூடாது என்று சத்தியம் வேறு வாங்கிக் கொண்டாள் கிளம்பும் வரை இருந்த தயக்கம் பயம் எல்லாம் மாறி தனது மகளை காண போகிறோம் காலம் எல்லாம் இனி அவளுடன் இருக்க போகிறோம் என்ற ஒரு நினைவு மட்டுமே ஆக்கிரமிக்க லலிதா தனது சஞ்சலங்களை பின்தள்ளினாள் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் ரிஷப்சன் முடிந்த பிறகுதான் லலிதா வரவில்லை என்பது சிந்துவுக்கும் பி இருவருக்கும் தெரிய வந்தது அப்பா இதுவரை நான் கேட்டதுக்கு வந்துருவாங்கன்னு சொன்னீங்க நானும் டிராபிக்கில் மாட்டி வர்றதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆகியிருக்குன்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்ப வராதது நினைச்சா எனக்கு இன்னும் பயமா இருக்கு அவங்களுக்கு எதுவும் ஆகியிருக்காதில்ல கண்ணீரோடு மகள் கேட்கவும் தான் அவருக்கும் உறுத்திற்று கொஞ்ச இரு நான் பாக்குறேன் மகளிடம் கூறிவிட்டு லலிதாவுக்கு திரும்ப திரும்ப செல்போனில் முயற்சி செய்து பார்த்தார் ஆனால் லலிதா அந்த செல்போனை வீட்டில் விட்டுவிட்டு போனது அவருக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை முழு ரிங் போய் கட்டானது பல தடவை இத்தனை தடவை அடைத்தும் எடுக்காததால் அவளுக்கு ஏதோ ஆகிவிட்டது என்று பதறி போயினர் உதயிடம் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் கிளம்பலாம் என்று முயற்சிக்கையில் இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லி உள்ளே சென்றாள் சிந்து அவள் வரட்டும் என்று தங்கையிடம் பி எஸ் ஆர் பேசிக் கொண்டிருக்க சிந்து உதயை தேடி மொட்டை மாடிக்கு சென்றாள் அவளை தனியாக வர சொல்லி இருந்த உதய் அவளிடம் அரை மணி நேரம் பேசினான் அவன் பேசிய விஷயங்களை கேட்டு அதிர்ந்து சிந்து பதில் பேசாமல் கீழே இறங்கினாள் தனது கவனம் எல்லாம் லலிதா வீட்டில் இருக்கிறாளா என்பதை போய் பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்த பி எஸ் ஆர் மகளது மாற்றத்தை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை வீட்டிற்கு சென்றதும் லலிதா எழுதிய கடிதம் கண்ணில் பட அதை படித்து பார்த்தவர் அப்படியே சோஃபாவில் உட்கார்ந்து விட்டார் அப்பாவின் நிலையை கண்டு அவரது கையில் இருந்த கடிதத்தை வாங்கி படித்து பார்த்தால் ஒன்றுமே புரியாமல் அப்பாவை உலுக்கி விசாரிக்க அவர் லலிதா தன்னிடம் கூறிய அனைத்தையும் கூறினார் ஏற்கனவே உதய் பேசியதில் அதிர்ந்து போயிருந்த சிந்து அப்பா பேசியதை கேட்டதும் திக்பிரம்மை அடைந்து விட்டாள் ஏன் பா எனக்கு தெரியாம இவ்வளவு நடந்திருக்கு என்கிட்ட ஏன் சொல்லல முதலிலேயே சொல்லி இருந்தால் இத்தனை பிரச்சனை இல்லையே பா இப்பவும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல அவதான் இல்ல உன்னோட கல்யாணம் ஜாம் ஜாம்னு நடக்குமா இல்லப்பா நடக்காது நான் அத்தான கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஏன்மா அவன்தான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சுட்டானே அத்தை சம்மதிக்க வச்சிருக்காங்க முழு மனசோட சம்மதிக்கலை இந்த விஷயமும் எனக்கு தெரியாது ஏற்கனவே நீதானே அத்தான கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு விஷம் குடிச்ச அப்புறம் எப்படி நான் உன்கிட்ட வேற மாப்பிள்ள பாக்குறேன்னு சொல்ல முடியும் உண்மைதான் இப்பவும் நான் வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லல இன்னும் ரெண்டு வருஷம் போகட்டும் ஒருவேளை என் மனசு மாறுச்சுன்னா வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இல்லைனா இப்படியே இருந்து விடுகிறேன் இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் சொன்னவள் மாடி ஏறி தன அறைக்கு சென்று விட்டாள் திகைத்து திணறிய பி எஸ் ஆர் தனது தங்கைக்கு அழைத்தார் அமுதா உன் பையன் ஏதாவது சொன்னானா சிந்து என்னென்னமோ சொல்றா ஆமாண்ணா இங்கேயும் அதுதான் அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு எப்படி உங்ககிட்ட சொல்றதுன்னு தெரியல தயங்கி கொண்டே அமுதா உரைக்கவும் என்னம்மா சொல்ற அப்ப நாளைக்கு கல்யாணம் நடக்காதா ஐயோ என் மானம் மரியாதை எல்லாம் போச்சே ஒரு பக்கம் லலிதா சொல்லாம கொல்லாம போயிட்டா இன்னொரு பக்கம் கல்யாணம் நின்றுடுச்சு இதை விட வேற அவமானம் என்ன வேணும் பேசிக் கொண்டிருக்கையிலேயே அவர் நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு கீழே சாய அவரது மொபைல் கீழே விடுந்து சுவிட்ச் ஆஃப் ஆனது மாடிக்கு சென்ற சிந்துவுக்கு தெரியாததால் அண்ணனின் மொபைலுக்கு மாறி மாறி அழைத்த அமுதா கடைசியாக சிந்துவை அழைத்து சிந்து அப்பா எங்க இருக்காங்க என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படியே சத்தத்தையே காணும் நீ கீழே போய் பாரு நானும் உதையும் கிளம்பி வருகிறோம் சொல்லிவிட்டு மகனை அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பினாள் அமுதா கீழே இறங்கி வந்த சிந்து அப்பா அசையாமல் கீழே விழுந்து கிடப்பதை பார்த்ததும் அப்பா என்று அழுது கொண்டே அவரை எடுப்ப முயற்சித்தாள் வீட்டில் இருந்த சமையல்காரர் தோட்டக்காரர் வாட்ச்மேன் எல்லோரும் குழுமிவிட்டனர் ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்ல அதற்குள் அமுதாவும் உதையும் வந்துவிட்டனர் ஏற்கனவே உதை போன் பண்ணி இருந்ததால் பின்னாலேயே டாக்டர் வந்துவிட்டார் அவர் வந்து பார்த்தவுடனே பி எஸ் ஆர் இறந்துவிட்டதை உறுதி செய்ய அடுத்த நொடி சிந்து அப்பா என்று கதறிக்கொண்டே மயங்கி விழுந்தாள் விஷயம் விபரீதமாகிவிட்டதை அறிந்து உதை மிகுந்த குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளானான் அமுதா மகனையும் குறை சொல்ல முடியாமல் அண்ணன் இறப்பையும் தாங்க முடியாமல் இறுகி போய் அமர்ந்து விட்டார் தன்னை உயிராய
பூதோகரமாய் மிரட்ட சிந்து அழக்கூட தோன்றாமல் அப்பாவின் காலடியில் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தாள் விஷயம் காட்டுத்தீ போல பரவிவிட பட உலகை சேர்ந்த அனைத்து பிரபலங்களும் வீட்டை முற்றுகையிட ஆரம்பித்தனர் கல்யாணத்திற்கு என்று ஏற்பாடு செய்திருந்த சமையலாட்கள் பொருட்களை வீணாக்காமல் அவரது இறுதி சடங்குக்கு சாப்பாடு தயார் செய்து கொடுத்தனர் எந்த விதத்திலும் அம்மாவையும் சிந்துவையும் தொந்தரவு பண்ணாமல் தானே அனைத்து காரியங்களையும் பார்த்து கொண்டான் உதய் மாமாவிற்கு தங்களை தவிர வேறு சொந்தங்களும் இல்லை என்பதால் தானே அவருக்கு எல்லா சடங்குகளையும் செய்தான் இரவானதும் எல்லா சொந்தங்களும் போய்விட அம்மாவை சிந்துவிற்கு துணை வைத்துவிட்டு தான் மட்டும் தங்களது வீட்டிற்கு கிளம்பினான் கல்யாணம் நின்றது மட்டுமல்லாமல் எதிர்பாராத விதமாக பிஎஸ்ஆர் இறந்தது இரண்டும் அந்த இரு பெண்களையும் மிகவும் பாதித்து விட்டது சிந்து தனக்குள் ஒடுங்கி போக அவளை மீட்டெடுக்கும் பொறுப்பை தனதாக ஏற்றுக்கொண்டார் அமுதா ஆதலால் பையனிடம் சிந்துவுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைத்து கொடுக்காமல் தனது வீட்டிற்கு வருவதாக இல்லை என்று கூறிவிட உதய் தனியாக தங்கள் பங்களாவில் வசிக்க ஆரம்பித்தான் இசையமைத்த நேரம் போக இரவு வீட்டில் தனிமை அவனை துரத்த பாருக்கு செல்ல ஆரம்பித்தான் சசி எத்தனையோ சொல்லியும் அந்த விஷயத்தில் அவனால் நண்பனை மாற்ற முடியவில்லை நடு இரவுக்கு மேல் வீட்டுக்கு போதையுடன் வந்து படுப்பவன் மறுநாள் காலையில் சசி வந்து எடுப்பும் போதுதான் எழுவான் ஆரம்பத்தில் விஷயத்தை அமுதாவிடம் சொல்லாதிருந்துவிட்டு பின்னர் தாங்க இயலாமல் அவளிடம் போய் சொல்ல தோளுக்கு மேல் வளர்ந்த பிள்ளை தோழன் அவங்க அப்பா இந்த குடியால் தான் அழிந்தார் அது தெரிந்தும் அந்த புதைகுழியில் போய் விழுபவனை என்னால் தடுக்க இயலாது விட்டேத்தியாக பதில் சொல்லிவிட சசி ஒன்றும் செய்ய இயலாதவனாக தன்னால் முடிந்த அளவு நண்பனை பாதுகாத்துக் கொண்டான் காவியாவின் நிலைமையை வீட்டில் சொல்லி அவளையே திருமணம் செய்து கொண்டான் சசி நண்பனின் காதல் நிறைவேறியதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் தன்னை ஏமாற்றிய பைரவியை நினைத்து அவனுக்குள் கோபம் கொப்பளித்துக் கொண்டிருந்தது காவியாவும் சசியின் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு பைரவியை தேடுவதை நிறுத்திக் கொண்டாள் ஆனால் காலம் அப்படியே காத்திருக்கவில்லை பலவித மாற்றங்களை கொண்டு பைரவியை செதுக்கி இருந்தது காலத்தின் கோலத்தை எவ்வாறு மாற்ற இயலும் மண்ணில் இந்த காதலன்றி யாரும் வாழ்தல் கூடுமோ எண்ணம் கண்ணி பாவையின்றி ஏழு ஸ்வரம் தான் பாடுமோ பெண்மையின்றி மண்ணில் இன்பம் ஏதடா கண்ணை மூடி கனவில் வாழும் மானிடா முதல் பாகம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் இரண்டாம் பாகத்தில் சந்திக்கலாம் இந்த ஆடியோ நாவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுடுங்க நன்றி